水蓝星世界，妖魔肆虐，妖兽横行，人人皆可觉醒异能，有机会成为至强者，威震十方。然而，穿越过来的凌渊仅仅只有 F 级异能。这时，校花来告白，所幸猎杀妖兽升级系统出现 ，F 级星焰异能提升为 SSS 级龙渊神焰。不仅如此，每当他击杀妖兽时，都能获得升级点，消耗升级点便可提升等级，强化自身气血和精神。系统升级。升级点加 10000， 等级提升，异能者升级异能师，升级点加 10000， 缥缈鬼步升级，恭喜宿主升级到登峰造极之境。天骄，在他面前，我根本不配称之为天骄。为什么他比我强，还比我帅？导师，他是我从小到大见过的最强之人。校花，他比我还要受欢迎。女帝，他的天赋实力竟然如此高。女神，昨日樱花国不顾全球反对。向海洋内排放 15,600 吨核污染水，海洋中妖魔震怒，带领妖兽袭杀樱花国。八阶妖魔直接将做出排放核污水决定的樱花国领导彻底击杀。樱花国境内妖魔肆虐，妖兽横行，造成樱花国民众100万人伤亡。樱花国两大战帝抗日分子和杀光贵子联手成功击退八阶妖魔，成功解救民众。今日早晨八点，漂亮国战地来华夏挑衅，华夏雪地一击便让他们下跪求饶。今日凌晨九点。因为大量妖兽聚集在富士山，引发了富士山大爆炸。爱让我们一起为樱花国默哀。插播一条重大好消息：京都第一中学校花琴声觉醒 SS 级异能冰封领域，被陆魔异能大学提前特招。看了今天的热搜，林渊眼神平静，放下手机。他坐在教室后排靠窗位置，单手托着下巴，望向窗外。林渊三年前便穿越来到了这个世界，这个世界是地球的平行世界，名为水蓝星。这个地方和地球的发展有些相似。一些地方又完全不同，最不同的地方在于，这个世界一是有妖魔和妖兽，二是人类可以觉醒异能。这个世界妖魔肆虐，妖兽横行，无数人类命丧妖兽之口。而林渊穿越过来后的父母，便是被妖兽所害，所以林渊拼命锻炼，想要强大自己，斩杀妖兽，为父母报仇。另外，人人都可以觉醒异能，觉醒异能之后，人人可以变得更加强大，从而斩杀妖兽。就在刚刚，林渊也觉醒了异能。只是这异能是 F 级异能星焰，没有想到我只是觉醒了 F 级异能星焰。林渊喃喃自语，随即打了一个响指，一簇小小的火焰便从手指上出来。这一手要是放在地球上，绝对会引起一些人的惊呼，相当于很震撼的魔术了。但是要是放在现在的水蓝星，这个 F 级异能星焰就比较常见了，因为在水蓝星，每个人在成年的时候，也就是接近高考的时候，大部分人都可以通过觉醒杯、觉醒异能成为异能者。异能的种类分为三种：元素类、特殊类和强化类。元素类又分为金、木、水、火、土等元素类。强化类比如强化为异兽，全身部位可以变大等等。特殊类比如治愈伤口、空间撕裂等等。异能之间根据等级不同，它们的品质也是完全不一样。水蓝星根据异能的等级，从高到低，将它们分为 S S S 级、S S 级、S 级、A 级、B 级、C 级、D 级。一级、F 级，每个异能等级的不同，哪怕是差一级，中间的差距都是犹如天折。大多数人觉醒的异能大多都是一级或者是 F 级 ，B 级和 C 级是少部分人才能觉醒。觉醒 A 级的可以成为天才，觉醒 S 级是超级天才。至于 SS 级和 SSS 级，那是得有强大背景，而且父母血脉雄厚才有可能觉醒。林渊觉醒的异能是火之元素的 F 级异能星焰，杀伤力并不大。没有想到，我竟然只是最低的 F 级异能星焰。林渊看着指尖的火焰，自嘲道：“罢了罢了，既然觉醒的异能等级低，那就拼命训练，提升实力，一样可以多杀妖兽，为父母报仇。”林渊眼神逐渐坚定起来，他知道自己不能颓废，必须提升自己的实力。这个世界实力为尊，如果没有实力，不仅杀不了妖兽，还会被其他人欺负。现在是下课时间，班上不少同学在聊天交谈、追逐打闹，声音倒是不算吵闹，因为这是青春的气息。林渊可是我们全校最自律的人，他还是连续三年格斗术成绩在全校断层第一，怎么可能只觉醒 F 级异能？不远处，不少同学看着坐在教室窗边发呆的林渊，眼中的震惊怎么都掩饰不住。是啊，林渊可是唯一一个可以在长相上可以和我五五开的男人。开玩笑，他的帅气连我都不敢说稳赢。不少男同学看向林渊的脸，感受到他全身的气质，不由得点了点头，露出肯定的眼神。啪！这时，林渊桌子里面一大堆信掉了出来。林渊看着今天的这堆信，不由得摇了摇头，眼中有些许无奈。
，因为这些全是学校的女生写给他的情书。林渊低头去捡这些情书，班级上的一些偷看他的女生，以及前门后门，甚至走廊窗边偷看他的女生，不由得脸色一红。林渊拿我们情书了，好激动！这林渊一看就是做我老公的料。林渊也太帅了吧！不少学校的女同学趴在窗外，看着林渊，眼中浮现出一颗颗小星星。你们忘了？林渊只是觉醒了 F 级异能啊！有女同学提醒周围的女同学，不过他的话却立即引起了一些声讨。F 级异能又怎么样？林渊他自律又有上进心，这才是我们喜欢他的原因。不少女生看着林渊，不由得点了点头。还有的女生看着窗边眺望的林渊，眼中闪过一丝迷恋，道 ：“F 级异能又怎么样？我可以养他啊！他要是娶我，彩礼都不要。”接着又有女同学说道：“呵呵，我不仅不要彩礼。”我还会让我爸送林渊一辆车，哼！只要林渊和我在一起，我让我妈直接送他一套房。一群女同学在相互竞争着林渊。林渊没有觉醒异能前，这些女生对于林渊是没有丝毫的想法，只是他的迷妹。当得知了林渊觉醒了 F 级异能后，一个个女同学都兴奋异常，觉得和林渊之间的距离没有了。所以今天林渊收到的情书比往常还要多。现在很多女同学对林渊虎视眈眈，想要得到林渊。突然。班级里面喧闹的声音寂静下来，众人的视线此时汇聚于一名少女之上。她名为林默，她是校园女神，也是校花。她身着一袭白色连衣裙，便已勾勒出女子柔美的曲线，窈窕的身段让一众同学为之侧目。她皮肤白皙，玉笔挺翘，花瓣一般动人的嘴唇，精致的五官搭配精致的脸蛋，十足一个美人胚子。林默走进高三二班，这是林渊所在的班级。林默还捧着一束玫瑰花，不少男生看着林默。眼中有一丝丝暗恋和爱慕，不少女生看着林默，眼中流露出一些自行惭愧和羡慕。林默可是校园内太多同学的女神，追求者十分之多，可以排好几条件。林默她不仅是校花，她还觉醒了 A 级异能水灵之语，所以现在的她可以说是前途一片光明。对于众人的目光，林默并不在意，她的眼中只有林渊一个人。林默连步微移，捧着一束玫瑰花，来到正在看着窗外发呆的林渊面前。林渊哥哥，我喜欢你，和我在一起吧。哦、oh, ，教室里面瞬间沸腾起来。我靠，林渊只觉醒了 F 级异能，校花还来告白啊！这是我们校花第99次和林渊告白了吧？今晚不知要有多少男生和女生心碎喽！不少同学瞪大双眼看着这一切，看向林渊，眼中的羡慕仿佛要溢出来了。他们都觉得这次林渊一定会答应，因为林渊只觉醒了 F 级异能，而林默可是觉醒了 A 级异能。林渊转过头，看着向自己递着熟悉玫瑰花的林默，眼神平静，仿佛一切习以为常。第二章觉醒 S S S 级龙渊神宴，校花林默一脸期待地看着林渊，他现在十分自信。校花林默觉醒了 A 级异能水灵之语，而林渊只觉醒了 F 级异能星焰，他自信这次一定可以拿下林渊。这三年里，他已经98次向林渊告白了，对想要和林渊在一起的决心达到了顶峰。林渊看着手捧玫瑰花，想要送给自己。跟自己表白的林默平静道：“我现在只想好好学习，并不想谈恋爱。”哦，林渊的回应让教室里面惊呼一片。死！一众同学倒吸一口凉气。不愧是林渊，林渊真是无被楷模呀！佩服佩服，连校花都直接拒绝。校花可是觉醒了 A 级异能的天才，未来前途一片光明啊！不少男同学看向林渊，眼中流露出一抹钦佩。林渊一定是想要靠自己，不想吃软饭。校花说：“拒绝就拒绝了，太牛批了。”林渊真的是，他一直是我们心中那个自律自强的男神啊！如果林渊和我们在一起，让他住别墅、开豪车，我们也十分愿意啊！很多女同学看着林渊，眼中满满的小爱心。校花林默闻言，瞬间石化。他怎么都没有想到，他觉醒 A 级异能是学校里面唯一一个觉醒 A 级异能的。她长得漂亮，觉醒了 A 级异能，多少男的追求她。结果，他现在找林渊告白。林渊竟然还会拒绝他，可是林默看向林渊，看着他坚定的眼神的时候，竟然又有一丝丝心动，俏脸浮现一抹红晕。哼，林渊哥哥，我一定会让你和我在一起。林默娇哼一声，随即将玫瑰花放在林渊的桌上，头也不回的转身便走了。他发现自己觉醒 A 级异能后，旁边的人对他更加喜欢，甚至是敬畏，只有林渊从头到尾都对他一个态度。他发现自己更加喜欢林渊了。林渊哥哥好特别哦。外面喜欢林渊哥哥的女的太多了，他们觊觎的是林渊哥哥的美貌，不像我，只会心疼林渊哥哥。我一定会更加努力，让林渊哥哥喜欢上我。林默想着
，脸上不由得浮现出一抹红晕。他加快步伐，消失在了高三二班。同学们看着他的背影，眼中有不少暗恋和爱慕。随即，众人看向林渊，眼中闪过一丝丝羡慕。林渊看着桌上的玫瑰花，不由有些失笑摇头。他现在是真的只想好好学习，好好锻炼，提升实力。他知道，现在这么多人喜欢他，只是因为他长了一副好皮囊。这个世界实力为尊，他只有有实力，才可以斩杀妖兽。为父母报仇，他只有有实力才可以过自己想要的生活，所以当下他只想提升自己的实力。很快便上课了，今天是最后一节课。班主任李华是一个清瘦的中年男人，平时很严厉，今天最后一节课却异常的和蔼可亲。班主任李华看着台下的学生，罕见的笑了笑。三天后就是午考，这是决定你们中大部分人命运的时候。午考上一能大学学习，提升实力，虽然不是你们人生成功的唯一一条道路。却是最好的一条道路，所以这三天回去好好适应异能，将异能结合我们学了三年的格斗术，会大幅提升你们的实力，可以让你们五考成绩更好。大家闻言，顿时神情一震，眼神火热，所有同学都想要在五考之中脱颖而出。林渊也是不例外，现在只有五考这一条道路可以让他提升实力，只是林渊现在的 F 级异能不能选择顶尖的学校，五考好的话可以选择好一些的学校，即使异能天赋低又怎么样？只要我足够拼命努力，也一样可以成为强者。林渊眼神坚定，自信道。很快，最后一节课便结束了。课后，班主任李华来到林渊身边，拍了拍他的肩膀，鼓励道：“我考好好考。虽然你现在因为 F 级异能上不了最好的大学，但是我相信你这么刻苦自律，到哪都会发光。”林渊闻言，淡淡一笑：“谢谢老师，我会的。”班主任李华看着林渊，眼中流露出一抹惋惜。他无论如何也想不通。这个班级乃至全校实力断层第一的林渊，怎么会只觉醒最低级的 F 级异能？林渊的自律刻苦是大家和老师都有目共睹的，这也是所有同学和老师最钦佩林渊的地方。此时，众人并不知道，林渊体内一个系统吸收了林渊原本的异能，正在快速修复。走出教室，一个胖子在等着林渊，这是林渊的好兄弟王浩。王浩虽然是一个高中男生，不过他的长得很急，像一个大人，再加上200多斤的体重。在学校里，平时没有人愿意和他玩，除了林渊。高中三年，只有林渊一直真心待他，所以在王浩心里，林渊一直都是他最好的朋友。看着走出来的林渊，王浩脸色一喜，只是嘴上便说不出话来。王浩很内向，并不知道如何表达。不过，在王浩心里，林渊永远是他最好的朋友。王浩觉醒的异能是 B 级异能土遁，这个异能可以说是很优秀了。平时同学们觉醒的大多是 F 级和 E 级，所以。王浩觉醒 B 级异能之后，直接成为他们班的第一名。很多同学都来和他热情打招呼。不过，王浩并没有搭理他们，他只知道高中三年只有林渊真心待他。他现在只想自己觉醒了 B 级异能，以后一定要好好待林渊。林渊看着外面的等着他的王浩，拍了拍王浩的肩膀，笑道：“恭喜你哈，浩子，觉醒了 B 级异能，真是不错。”林渊笑容真挚，真心为王浩感到高兴。嗯，王浩看着林渊。也傻傻地笑了起来。夕阳染红了晚霞，红色的霞光洒满大地。一条流着潺潺流水的河边，林渊躺在草地上，看着这落日余晖，嘴角却流露出一抹苦涩的笑容。叮！就在此时，一声悦耳的机械女声响起：“系统绑定宿主，系统绑定中。”嗯，系统。林渊一愣：“系统绑定100分号、200分号、5 0之五十、九九百分号、100百分号，系统绑定完成。”眨眼之间，系统便绑定完成。并没有出现卡顿。宿主之前宿主觉醒的异能并不低，只是系统拿去修复了。现在系统便补偿宿主异能。什么？原来如此。林渊此时也反应过来了，原来自己一开始觉醒的并不是 F 级异能星念，只是体内系统受损，将林渊原本的异能拿去修复了系统。林渊此时也完全反应了过来，他若有所思，平静道：“系统补偿发来吧。”是宿主。沉寂了一会，系统声音响起。宿主，补偿已经发送，是否打开？打开。林渊话音刚落，忽然之间，头顶的天空之中便开始有了异响，月亮开始出现，与太阳一起。不仅如此，还出现了许许多多的星星，而且这些星星连成了一条线，红色的余晖洒满了大地。妈妈，快看，太阳和月亮一同出现啊！哇，好漂亮！今日的晚霞好漂亮！快快快，先拍个照，发个朋友圈。城市中，无数人抬头望着这异象。不禁发出惊叹。忽然，天空之上，一团耀眼的火焰化为一条赤红色的火龙，
，以超高的速度朝林渊奔赴而来。唰！以迅雷不及掩耳之势，在林渊放大的瞳孔之中，红龙直接钻入了林渊体内。啊！林渊突然头痛欲裂，头上汗如雨下。他咬牙坚持着，他知道这是他的机缘。此时，林渊的体内，这条火龙化为一团神火，正在为他重塑体质。不一会儿，体内剧痛消失，林渊身体表面流出了大量黑色的杂质。同时，他大口大口喘着粗气，他连忙起身朝家里奔去。现在还来不及检查身体，因为刚刚动静太大，估计不少人在往他这边来。万一有不轨的人，或者是强大的妖兽，甚至妖魔出现的话，那自己就完了。所以，林渊来不及多想，先回家再说。几千里外的地方，一神秘的绝世强者也察觉到了天地异象。这名绝世强者是一名绝美女帝，她看着这个天地异象，眼眸深邃，仿佛可以看透一切。日月同辉。千星一现，神火降神。这名绝世强者喃喃自语，随即目光深邃起来。叔弟，他绝美身影消失在原地，再次出现。这名绝世强者竟然跨越了几千里，只是在短短的时间内便来到了凌渊刚刚所在的地方。来到此处，绝世强者见到身边的场面是一片光秃秃的土地和地上的深坑，以及江面已经死去飘在江面的妖兽尸体。那带着神火的人已经走了，看来我得在这个地方待上一段时间了。一定要找出携带神火之人。这名绝美女帝喃喃自语，随即消失在原地。绝美女帝消失后，此地很快又出现了一批强者。天降异象，一定有大机缘，找啊！哈哈，这大机缘是我的，谁也不能和我抢。谁说是你的，谁找到就是谁的。这些贪婪的人类强者开始翻找起来。吼吼吼！没过多久，一些强大的妖兽也出现在此地。于是，这些人类强者和这些强大的妖兽打了起来。作为始作俑者的凌渊。此时快速的奔走，已经来到了出租屋里。林渊连忙洗了一个澡，洗去身上的污垢，感受到了身体里面充满力量。他嘴角上扬，扬起一抹微笑。随即，他打开自己的属性面板，查探自己身体的变化。第三章，未获得资源，并不打算掩藏天赋。姓名：林渊，等级：异能者，异能：龙渊神焰 S S S， 体魄1 6 7七血加，精神1 3 0十赫兹加。功法无加，升级点零。系统面板的信息十分简洁，把基本信息都标注了出来。后面加号的是可以通过升级点来升级。正常人的体魄一般为六十七血。林渊的之所以这么高，是因为高中的他为了给父母报仇，拼命锻炼的结果。林渊看着属性面板上面的异能，已经从 S 级升级到了 SSS 级，这让他眼眸睁大，嘴巴微张，震惊的说不出话来。SSS 级异能啊，这是一个什么概念呢？基本上就是十一中无一啊，这可是拥有大背景和十分强悍的血脉才可能拥有的异能啊！龙渊神焰，林渊心念一动，眼中闪烁着赤红的火焰，手掌间瞬间聚集出了一条赤红的火龙。忽然之间，轰轰轰！这条赤红色的火龙直接将他好不容易攒钱买的沙发、桌子等离子电视吞噬，焚烧为虚无，让本就一贫如洗的他更加雪上加霜。龙渊神焰，回来！林渊心念一动。连忙将他收了回来。龙渊神焰形成的火龙听到了林渊的召唤，也不再焚烧万物，乖乖回到林渊的体内。林渊住的客厅里面，此时已经什么都没有了，被龙渊神焰化为的火龙吞噬为虚无。他看着空荡荡的房间，不由感叹一句：“龙渊神焰，恐怖如斯。”林渊从震惊中回过神来，他才发现这 S S S 级龙渊神焰的恐怖。他郑重地对系统道：“系统，谢谢，宿主，不客气，这是宿主应得的。”接着，林渊又问系统升级点，我应该怎么样获取？猎杀妖兽。林渊闻言，嘴角勾勒出一抹迷人的微笑。我知道了。他对于妖兽的恨，可谓是痛彻心扉。林渊沉思了一会，缓缓道：“系统，我既然有了你这个外挂，那我是不是不用参加武考，不用去上大学了呀？”听到林渊的话，系统直接愣住。系统反应了好一会，才反应过来：“宿主，你得去读大学。”林渊疑惑：“为什么？”我有了你这个外挂，不用去上大学也可以提升实力啊！系统缓缓回复：“宿主，系统没有异能功法，还有异能武技战绩，这你得靠自己上大学去获取。”林渊闻言，看了一眼自己的属性面板，得到确认之后，若有所思的点了点头。他们高中学习的是格斗术，没有异能功法。普通家庭的孩子觉醒异能后，想要学习异能功法上大学才可以。异能功法便是异能的修炼方法，这对于觉醒异能后的人们实力的提升十分重要。凭借高阶功法，你甚至可以越阶而战。功法也有强弱之分，按照功法强到弱，可以分为 S 级功法
，A 级功法、B 级功法、C 级功法，再往上，甚至会有传说中的 SS 级和 SSS 级功法。在这个星球上，决定人实力的有三个因素：第一，便是自身的修为等级。这里的修为等级从低到高分为异能者、异能师、战灵、战王、战皇、战宗、战尊、战帝、战神。修为等级越高，实力越强。第二。便是自身觉醒的异能，觉醒的异能越强，自身的修为上限也会越高。同时，异能强的人杀伤力和其他能力也会更强。第三，便是功法，功法越强的人实力也会越强，只是功法很难修炼，越是高级的官方越是难修炼。但是，一旦修炼成功，实力便会有质的飞跃。大学便是可以学习功法，越好的异能大学，功法的等级质量也会越高。考上大学的方式便是高考。高考分为两个步骤，一是觉醒异能，二是成为异能者后进行武考。武考的内容便是猎杀妖兽。觉醒异能，凌渊今天已经完成，武考便在觉醒异能的三天之后。这三天的时间，便是给所有考生适应成为异能者后的能力。凌渊现在已经决定要考上最好的大学，得到最好的功法。所以，为了资源，他不打算隐藏自己的天赋，他只有展现出自己的天赋，展示出自己的实力，才能得到最多的资源。成为至强者，灭杀妖兽。翌日清晨，林渊起床，刚刚吃完早饭，刚刚准备出门试验异能，开门便遇到了自己的房东阿姨。房东阿姨站在门口，看到林渊出来，阿姨露出了一抹意味深长的笑容。林渊啊，准备出门吗？是啊，阿姨。林渊点了点头。房东阿姨今年36岁，体态丰腴，长相柔美，保养的很好。据说小区里面好多男人，甚至男孩，都在追求房东阿姨。不过。房东阿姨没有理会他们，看不上他们。房东阿姨看着林渊，笑道：“林渊啊，听我女儿珊珊说，你高考觉醒异能，才觉醒了 F 级。”林渊还未曾说话，房东阿姨又继续道：“其实没事，高考并不决定你的一生。F 级又怎么样？人生照样可以很精彩。”林渊闻言，听出了房东阿姨话里有话，他看着房东阿姨，平静道：“阿姨，你想说什么？”听到林渊的话，房东阿姨看着林渊，眼中闪过一抹异色。林渊啊，你觉醒了 F 级异能，再继续读书是没有前途的。现在你也成年了，你看这样行不？我女儿也成年了，和你年纪差不多大。我女儿珊珊喜欢你很久了，要不你们结婚吧？林渊闻言，惊讶的看着房东阿姨，他有些意想不到。看到林渊惊讶的表情，房东阿姨瞬间脸色一喜，连忙道：“林渊啊，我女儿珊珊长得好看，性格乖巧，这你也是知道的。”林渊回想起房东阿姨的女儿韩珊珊。那是和林渊同一个学校的，韩珊珊在学校里面，因为长相甜美，还是不少男生心目中暗恋的对象。不过，林渊只是把韩珊珊当做一个很好的妹妹。房东阿姨又继续道：“林渊，只要你和我女儿结婚，我送一套别墅，再送你一辆超跑。只要你和我女儿结婚，我每个月给你十万块钱的零花钱，你看怎么样？”房东阿姨满怀期待的看着林渊，心想林渊一定会答应。虽然林渊只觉醒 F 级异能。可是，在风韵犹存的房东阿姨眼中，林渊十分自律，又有上进心，再加上林渊的帅气，太符合房东阿姨和房东阿姨女儿的审美了。还有一个重要的原因，便是两年前林渊救过他们母女的命，所以漂亮的房东阿姨和清秀的韩珊珊这一对母女对林渊十分照顾，同时十分觊觎。在房东阿姨的期待中，林渊平静道：“阿姨，我想靠自己努力。”房东阿姨闻言，心中猛然一震，她震惊地望着林渊，随即。林渊也没有理会阿姨那震惊的目光，头也不回的离开了。林渊走远了，房东阿姨才回过神来，她轻哼一声：“林渊啊，林渊，你一个觉醒 F 级的异能有什么用？以后大学毕业进入社会就惨了，还是不能看清现实啊！罢了罢了，等你以后看清社会现实吧。”不过林渊那么帅，那么自律，又有上进心，他在外面面对那么多女生，实在是不安全啊，得想个办法。他眼中浮现一抹担忧，随即想到林渊那张帅脸。俏脸上浮现出一抹红晕，不由得舔了舔嘴唇。城外的妖兽森林，林渊为了检验自己觉醒异能之后，在异能加持下的巅峰战力，特地来到这里斩杀妖兽。他刚刚走进妖兽树林，一边突声，吼，妖兽咆哮声响起，一头浑身缠绕着雷电的地破雷兽，直接张开血盆大口朝林渊袭来。一棵大树上，一名来猎杀妖兽的男子见到这一幕，这小哥惨了，一进来便遇到了地破雷兽，地破雷兽。一般的异能者正面硬刚都不是对手，所以所以这名男子才躲在树上，准备布下陷阱捕杀地破雷兽。这名男子并不打算去救林渊，因为他也不是地破雷兽的对手。
。他看向林渊，心中为林渊默哀，眼中流过一抹惋惜。地破雷兽向林渊袭来的瞬间，林渊早已察觉，快速反应过来。他将龙渊神焰附着在自己的拳头上，一条火龙攀上林渊拳头。他的眼中闪烁着赤红的火焰，龙渊神焰火龙攀上的重拳，一拳直接朝地破雷兽轰出。他强大的力量直接将地破雷兽打飞。龙渊神焰将地破雷兽瞬间吞噬，滋！这头地破雷兽还来不及发出惨叫和挣扎，便直接被龙渊神焰焚化为虚无。一股热气消散于空气之中，仿佛这头地破雷兽从不曾来过。S S S 级龙渊神焰这么强！林渊见此一幕，瞬间瞪大了双眼，他有些不敢相信自己的眼睛。地破雷兽仅仅只是在一瞬间便被龙渊神焰焚化为虚无，这简直是恐怖如斯。以前林渊也杀过地破雷兽。但是绝不像现在这么轻松。以前林渊杀地破雷兽的时候，不仅要避开他，还要避免被他身上的雷电给电到，以至于杀一头地破雷兽对他来讲很麻烦。现在效率直接提升了整整数倍，仅仅一瞬间，地破雷兽没了。他没有想到自己的 S S S 级异能龙渊神焰如此恐怖，地破雷兽直接被焚烧为虚无。叮，系统悦耳的声音响起。第四章，林渊强悍的实力将男人震惊到无以复加。恭喜宿主击杀地破雷兽，系统悦耳的声音响起，奖励宿主升级点加三。林渊闻言，打开自己的属性面板，他发现自己的升级点从零升到了三。林渊见此，面色一喜，没有想到击杀地破雷兽可以获得三点升级点。接下来，林渊为了升级点，也是为了能够更好的运用自己觉醒异能之后，在异能的加持之下的巅峰战力，于是继续寻找妖兽猎杀妖兽。下一头地破雷兽很快也被林渊用龙渊神焰焚杀，宿主击杀地破雷兽，升级点加三。此时，树上一位男子看着地破雷兽被林渊一个回合便焚烧到虚无，卧槽！刚刚地破雷兽直接被这小哥一个回合就烧没了。男子看着林渊，眼睛瞪得滚圆，嘴巴张得老大，显然是被震惊到了。这个帅气的小哥好强！男子看着林渊，喃喃自语。不一会儿，林渊便感受到了全身的不适。仿佛全身的力气都被抽干，他跌坐在地上，大口喘着粗气。系统，什么情况？我怎么感觉力气枯竭了？林渊感受到了身体现在的虚弱，心中问道：“宿主，你现在的修为等级和体魄太低，无法连续使出 S S S 级异能龙渊神焰。”林渊闻言有些了然，原来是自己的修为等级太低了，看来自己的抓紧提升修为等级。随后，林渊从包里拿出一支营养液，直接将它喝下。渐渐的。林渊便恢复了体力，随即林渊拿出一柄锋利的唐刀，继续寻找妖兽。好、哦，不一会儿，又有一只地破雷兽朝林渊袭来。唰！林渊避开地破雷兽的攻击，同时他直接一刀劈砍向地破雷兽。枪枪！刀划过地破雷兽的外壳，竟然闪起了火花。林渊眼神一凛，迅速冷静下来，看向地破雷兽，才发现只有他的脖子没有坚硬的外壳。好、哦。这只地破雷兽似乎生气了，兽瞳竖立，泛着红光。他盯着林渊，仿佛林渊就是他的猎物。好、哦，林渊故意露出破绽，地破雷兽朝林渊飞扑过来。林渊没有闪，一刀劈向地破雷兽。砰！一人一兽分开。林渊趁地破雷兽还没有站稳，直接近身七进。地破雷兽看着瞬间七进的林渊，兽瞳之中恐惧滋生。唰！一道灵力，冰冷的刀光。划过地破雷兽的脖颈，噗！这只地破雷兽在恐惧之中，脖子直接断开，鲜血喷涌而出，在地上挣扎几下，没有了声息。林渊见此，坐在地上思考刚刚和地破雷兽交战的经过。渐渐的，他露出笑容。这一战他收获颇丰，下一次遇到地破雷兽，他可以更快解决地破雷兽。击杀地破雷兽，升级点加三。击杀地破雷兽，升级点加三。击杀地破雷兽，升级点加三。寻找异兽斩杀了一天，林渊一共击杀了十头地破雷兽。因为林渊今天主要的活动区域是地破雷兽的领地，随着他斩杀妖兽的数量越来越多，他的实力也是愈发的强悍。同时，林渊也获得了三十点升级点。一般情况下，普通异能者一天的时间击杀两头到一头地破雷兽就已经极限了，而林渊足足击杀了十头，可见他此时实力的强大。砰！突然，林渊听到动静，他淡淡道：“出来。”这时。从树背后出来一名男子，男子也是异能者。嗯，林渊看着出来的男子，打量着这名男子，手中握着刀柄，准备随时出手。前辈，你好，我无意冒犯，只是看前辈猎杀地破雷兽，看得入了神。男子连忙朝林渊拱手
。有些滑稽的是，男子的年龄比林渊还大。男子也是来猎杀地破雷兽的，只是他对付一头地破雷兽已经用尽了底牌，还是对付不了。他在树上看着林渊一个人便杀了这么多地破雷兽，同样是异能者，这让他震惊到无以复加。男子成为异能者已经三年了，至今还不能独自杀死一头地破雷兽。林渊成为异能者才第一天，便斩杀了十头地破雷兽，可见林渊实力有多么强悍。林渊闻言，感受到男子没有恶意，他转身便离开了。同时，林渊也在深思，自己应该提高警惕，连树上的男子都没有发现。其实，林渊不知道的是，男子觉醒的便是隐藏的异能树盾，这男子基本可以和树干融为一体。这位小哥太强了，一个人便杀了十多只的破雷兽。哎，我觉醒异能至今已经三年。杀的地破雷兽还没有这帅气的小哥多，人与人之间的差距怎么就这么大呢？男子看着林渊的背影，男子自言自语，眼中浮现出四分的恐惧和六分的敬畏。林渊回到家，他洗去身上污垢，随即坐在沙发上，点开自己的属性面板，姓名林渊，等级异能者，异能龙渊神焰 S S S， 体魄160十器械加，精神130十赫兹加，功法。五加，升级点三十。他看着升级点从零变为三十，露出一抹笑容。林渊看着属性面板，思考一会过后，缓缓道：“系统升级体魄，升级点一共三十点，升级比例一比一。宿主打算全部将升级点用来升级体魄吗？”林渊点了点头：“全部升级体魄，只有自身身体素质不断上去，其他的才更加好提升。”系统回应：“收到。”接着。升级点再次变为零，林渊忽然感到自己身体中涌出一股暖流，流向四肢百骸。片刻之后，这种神奇的感觉消失，林渊感觉此时自己的力量又变强了。他看了看自己的身体，腹肌变得更加紧实。打开属性面板，他看到了自己的体魄已经从160十气血达到了190十气血。190十气血啊，这是一个什么概念呢？就是大部分普通异能者的体魄大概在80十气血左右，可以说。林渊现在的体魄强大到是普通异能者的两倍。第二天，林渊继续去森林猎杀妖兽。好，一只的破雷兽袭来，林渊直接手持锋利的唐刀。他现在愈发熟练。唰，一道凌厉的刀光划过，这只地破雷兽甚至来不及恐惧，便直接被林渊给秒了。没错，就是秒了，仅仅只用了一刀。林渊体魄提升的十分明显，再加上昨日猎杀妖兽，让他的实战能力有了质的飞跃。接着，他开始深入寻找比的破雷兽更加强大的妖兽。好，在林渊刚深入没有多久，一只全身布满红色鳞片的妖兽直接冲了出来。它便是火灵兽，一阶妖兽中的强者。要知道，相同等级的情况之下，妖兽是要远远强于人类武者的，因为他们的进化周期长，再加上天生的优势，皮肤骨骼远远高于人类，所以一阶妖兽是强于人类的异能者的。更何况，现在林渊眼前这头火灵兽，它更是一阶妖兽中的强者。林渊刚刚反应过来，火灵便已经到了他的身前，张开血盆大口，直接朝林渊咬了下去。林渊没有闪，因为根本闪不了，直接提刀砍了上去。砰！双方第一次碰撞，林渊退后了几步，火灵兽面目狰狞的盯着林渊。由于刚刚太过突然，林渊此时的手臂都是发麻的，手中唐刀也出现了一个豁口。林渊此时却觉得肾上激素飙升。竟然隐隐有些兴奋，砰砰砰！接着一人一兽碰撞，越碰撞，对面的火灵兽越是愤怒，而林渊反而越来越冷静。林渊的战斗意识竟然开始提升，越来越明显。忽然，激烈的打斗之中，林渊瞬间发现了一个机会，机会转瞬即逝，可林渊却没有浪费。唰！林渊用尽全身力气，朝火灵兽的弱点一刀直接毫不犹豫，快速的砍了下去。好。火灵兽陷入癫狂，他张开血盆大口朝林渊咬去。第五章实力提升好快，直接跃上一个新的台阶。好，林渊拼尽全力的致命一刀，直接让火灵兽陷入癫狂。他朝林渊怒吼一声，张开血盆大口朝林渊的脖子咬去，欲咬断林渊的脖子。林渊岂会给他临死反扑的机会？直接对着他的躯体用尽全力一拳轰出。轰！陷入癫狂下的火灵兽并没有任何防备。直接被林渊的这一拳打飞出去，火灵兽头颅流出一丝丝血液，他晃了晃兽头，刚刚看向林渊的位置，没有一个人影。忽然，火灵兽感觉脑袋一沉，还不待他发怒，林渊从天而降，他站在火灵兽的脑袋上，将锋利至极的唐刀直接插进了他的脑袋。好、哦，
。这头火灵兽低吼一声，倒在地上，闭上兽瞳，渐渐的便没有了声息。林渊站在火灵兽的尸体旁，看着没有了声息的火灵兽，松了一口气。恭喜宿主击杀火灵兽，升级点加十。林渊听见系统的奖励，若有所思，回想起刚刚和这头火灵兽的战斗，林渊感受到了自己实战能力的提升。接着，林渊找来一些木材。找了一个不错的地方，将这头被自己杀掉的火灵兽清洗干净。随后，开始烤火灵兽。林渊也带了一些食材。这不是他第一次进山，他每次进山前都会去买一些调料，比如食盐、味精、孜然。以前的他杀的都是一些不入阶的妖兽，现在的他杀的妖兽实力都要比以前强大许多。这是他第一次吃火灵兽的肉，所以他十分期待。烤到半熟的时候，香气已经飘飘了，林渊的嘴角竟然不自觉地流出了眼泪。烤的差不多的时候，看着烤架上的火灵兽，林渊迫不及待的大口吃肉，这味道真是好极了。下次多放点，自然会更好。林渊吃的满嘴流油，吃饱后，他看着旁边的在虎视眈眈的看着他的两只火灵兽，露出了一抹笑容。他之所以刚才烧烤火灵兽，一方面确实是为了品尝它肉质的鲜美，另一方面也是最主要的方面，便是要吸引其他火灵兽过来。之前高中的教材《人教版反斜杠妖兽图鉴》上面就有对火灵兽的介绍。上面提到过，火灵兽很容易被同伴的气味所吸引，所以才有了林渊刚刚烤火灵兽的那一幕。林渊对面两头火灵兽看着林渊，红色的兽瞳变得更加血红。吼吼！两头火灵兽朝林渊怒吼，快速的直接扑了过来。林渊看着逼近的火灵兽，笑了一声，随即提着大刀直接朝两头火灵兽砍去。林渊避开其中一头攻击，提刀劈向另一头。两头火灵兽，一般的异能施强者都不能轻举妄动。至于一般的异能者，面对两头火灵兽，只有被咬死的份。不过，对于林渊而言，他们是磨练自己实力的磨刀石。战斗许久，两头火灵兽终于被林渊杀死。斩杀火灵兽，升级点加十。斩杀火灵兽，升级点加十。看着旁边的两头火灵兽的尸体，林渊有些感慨，自己现在的实力可以说是突飞猛进。吼吼吼吼吼！这时，旁边传来火灵兽的怒吼声。定睛一看，丛林中。又有五头火灵兽朝林渊奔袭而来，林渊见此一幕，眼睛猛然睁大。他显然没有料到，一下子来了五头火灵兽，这下麻烦了。林渊神情认真起来，系统升级体魄，全部升级点用来升级。收到，宿主。突然，林渊感觉一股能量在自己体内流淌开来，刚刚斩杀两头火灵兽的疲惫感也是一扫而空。此时，林渊的体魄已经来到了220十气血。大部分异能者的体魄在六十气血到一百气血之间，而林渊作为异能者，此时体魄已经达到了二百二十气血。他现在的肌肉变得更加紧密，腹肌更加明显，力量也更加强大。可以说，林渊现在的气血恐怖如斯。体魄强大的武者，无论是身体力量、耐力，都会变得更加强大。看着朝自己奔袭而来的五头火灵兽，林渊嘴角勾勒出一抹笑容。林渊与五头火灵兽开始交战，枪枪枪，场面异常激烈。终于，噗！林渊斩下最后一头火灵兽的头颅，终于斩杀了五头火灵兽。看着五头火灵兽的尸体，他才如释重负。此时的林渊浑身都是血，大部分是火灵兽的血液，还有一部分是他的。林渊的此时的实力已经跃上了一个新的台阶，但是他的反应力还不够强，所以这次和五头火灵兽混战才被火灵兽给划伤。现在他身上有好几道火灵兽的伤口。恭喜宿主斩杀五头火灵兽，升级点加五灵。林渊闻言，结合他刚刚和五头火灵兽混战的感悟，感受到身上伤口的疼痛，这让他明白精神力也是十分重要。如果此次他精神力够高的话，他就不会被五头火灵兽抓伤。于是，系统升级点全部用了，提升精神力。系统听到林渊的话，赞道：“宿主真是聪明。”收到，这就为宿主提升精神力。突然，林渊感觉脑海之中有一股神奇的能量，让他瞬间精神清明。哪怕是旁边的树叶落下，他都能清晰的感受得到。他有一种预感，如果此时再面对那五头火灵兽，他可以不受一点伤害便将他们斩杀。他打开属性面板，查探自己现在的信息：姓名林渊，等级异能者加异能龙渊神焰 S S S， 体魄220十气血加精神180十赫兹加功法无加升级点零。体魄和精神都提升了许多。现在的林渊在异能者中，可以说体魄和精神已经很强大了。一般的异能者体魄就在80气血到100气血之间
，精神就在六十赫兹左右。而林渊此时的体魄强度已经比一般异能者的两倍还要多，精神更是一般异能者三倍，可见现在的林渊实战能力有多么强大。收拾歇息了一番，林渊带着七头火灵兽的尸体踏上回家的路。这次我们风之异能小队一定可以猎杀一头火灵兽。是啊，我们练习了这么久，这次我们七人一定可以猎杀一头火灵兽。从丛林里进来，一支足足有七人的异能者组成的小队，组队进来想要猎杀一只火灵兽。突然，他们见到了刚刚出来的林渊。死！众人看着此时的林渊，看到了林渊身后带着七只火灵兽的尸体。死！众人见此，不由得倒吸一口凉气。第六章，出门在外，冷漠一些，神秘强者好热情。卧槽，此人好强！他也太猛了吧！后面好像是七只火灵兽尸体。看着浑身浴血的林渊，这个七人的异能者小队直接被吓了一跳。林渊杀了八头火灵兽，不仅衣服上溅满了血，就连脸上也有红灵兽的血液，这让这支七人的异能小队不禁有些害怕。看着林渊，眼底浮现出一抹忌惮。接着，他们又看向林渊身后，林渊拖着七只火灵兽的尸体。死！异能小队的人再次倒吸一口凉气，恐怖如斯。七人小队的队长看着林渊，喃喃自语：“这是个狠人，要远离。”队伍中的三个女孩看了林渊一眼，连忙挪开目光，眼中闪过一抹恐惧。林渊看了他们一眼，保持警惕，拖着七头火灵兽的尸体朝外面走去。他不想和陌生人多说什么，出门在外，保持冷漠，可以少很多麻烦。就这样，林渊和这行人擦肩而过。呼，等到林渊走远，这队异能小队的人才敢好好呼吸。刚刚都是屏住呼吸，生怕惹林渊不高兴。他好可怕，全身都是血，怕不是火灵兽的吧？是啊。他后面是好像是七只火灵兽，是个狠人，估计七只火灵兽都是他杀的。异能小队中的人纷纷谈到他们刚刚见到的林渊，想起林渊刚刚的的模样，仍然让这些人有些心有余悸。不是，我们七人都不一定可以杀一只火灵兽，他一人杀了七只，他也太强了吧！队长和其他队员看着林渊远去的背影，感叹林渊的实力。是啊，他确实好强。这人从我身边走过，我竟然有些毛骨悚然，说明这人真的可怕。其中一个女人疑惑道：“可是我分明感受到了她的气息和我们一样，只是觉醒异能的异能者啊。”这个异能小队的队长严肃道：“这个世界上有一种人，他们总是同阶最强，甚至可以越阶而战。这种人十分危险，我们不能惹。”另一名戴着眼镜、斯斯文文的男生点了点头，推了推他的眼镜，镜片反射白光。你们应该听说过一句话吧？“猛兽总独行。”这名男生是这个异能小队的军师，曾经在他的算计之下。他们异能小队总是过得不错。还有，我看了许许多多的小说，上面说到，单独行动的人基本上都是狠人，不能惹。我估计刚刚那人，如果我们和他打起来，很有可能我们七人都得被他打死。其余几人闻言吓了一跳，这么可怕吗？其中一人讪讪笑道：“他刚刚动了贪念，想要打劫林渊。”不过，看队长和军师对林渊流露出忌惮的神色，又将心中的贪念压了下去。看着队长和军师严肃的神色。回想起林渊刚刚的冷酷和强大的气场，在场的异能小队中的人心中升起一抹敬畏。夜色渐渐变得浓郁，林渊带着七头火灵兽的尸体偷偷潜进小区回家。白天他一身血渍，害怕吓到别人。回到家中，他先将这些衣物洗了，将伤口包扎了一下，随后将一只火灵兽尸体清洗一下，开始煮食。火灵兽的肉质比一般家畜和妖兽还要鲜美，而且很有营养。市场上一只火灵兽尸体可以卖到十万元。可见火灵兽肉的价值。林渊吃了火灵兽的肉后，消耗的体力也渐渐的恢复过来。接着回顾今日自己斩杀火灵兽的过程，思考自己还有哪些不足。他平时每次战斗过后都会自省，这样自己下次不会犯同样的错误，亦或者是下次可以使用更快更好的技巧杀死对方。每次的自省，他都会进步许多。第二天，林渊带着六只火灵兽的尸体去卖钱。妖兽肉市场，少年，六只火灵兽都是你杀的。老板看着林渊带着六只火灵兽来卖，疑惑道：“旁边的人看着林渊带着六只火灵兽的尸体，也是瞪圆了双眼，因为这真的难得一见。嚯，这少年实力这么强，六只火灵兽啊！我看他长得很年轻啊，还是和我们一样是异能者，竟然可以杀六只火灵兽。对啊，我们别说杀火灵兽了，就算看到火灵兽，一个人都得跑啊！他一个人竟然杀了六只火灵兽。”旁边一个老者见这些人议论，言语中不相信，冷笑一声：“人家杀不杀得了？”关你们什么事？问题是人家拿六只火灵兽尸体来卖，你们行吗？退一步讲，就算不是人家杀的
，人家能拿出来六只火灵兽尸体，你们惹得起吗？听到老者的话，旁边看戏的这些人纷纷低下头，不敢言语。这个老者，他们惹不起。可思考一下老者说的话，无论这些火灵兽是不是林渊杀的，林渊他们也惹不起啊。林渊听到老板刚刚话，点了点头，没有多说什么。老板见状也不多问什么，他就是一个收妖瘦肉的，至于其他的，他也不该问。老板检查了一下火灵兽的尸体，确定他们不是中毒，点了点头。少年，市场价是十万一只，五只便是五十万。但是我家老爷子想要和少年你结一个善缘，所以给你六十万。林渊有些惊讶，看了看收妖兽的男人，说的老爷子正是刚刚出生的老者。老者见林渊看过来，也抬头看向他，这不看不要紧，一看吓了一跳。老者葛优躺都急忙站了起来，走到林渊面前，热情道：“这样，我们今日和少年你结一个善缘。”这六只火灵兽我们收了，给你凑个整，收一百万，你看怎么样？林渊闻言，心中警惕起来。他警惕地看着老者，老者见此，并没有因此生气，笑了笑道：“少年放心，老朽没有对少年你图谋不轨，只是老朽看少年气质非凡，人中之龙，想和少年你结一个善缘。你不用留联系方式，我知道你，将来我还要送你一份大礼。”林渊听到老者的话，瞬间警惕起来。第七章 S S S 及龙渊神宴，恐怖如斯。林渊看着老者，他打量着老者。收妖兽的老板阿彪听到老者的话，有些傻眼。不过他不敢违背老者的话，老老实实的将一百万华夏币转到了林渊的账户。妖兽市场所有人都惧怕这位老者，因为谁也不知道这位老者的实力。他是一名货真价实的超级强者。林渊朝他们点了点头，然后转身离开了。林渊走后，旁边的众这才人议论纷纷：“一百万啊，好多钱啊，我们得奋斗很久才能拥有啊。”好羡慕那位小哥，旁边围观的人看着林渊的背影，眼中流露出一抹羡慕。老者眼神深邃，不知道在想什么，看着林渊远去的背影，露出一副满意的笑容。对于这名老者，林渊没有在他身上感受到什么恶意，相反，这名老者对他是满满的善意。但是，这名老者实力绝对深不可测，所以林渊才不敢轻举妄动。回到家里，林渊将全身检查了一遍，确定没有被老者装什么东西，还是不放心。于是他又洗了个澡，将之前穿的衣服和裤子都毁了。出门在外，必须保持警惕。第三天也是午考的前一天，林渊尽管身上还有伤，不过他没有选择休息，还是打算出去斩杀妖兽，提升实力。他来到妖兽森林，首先又去了地破雷兽的聚集地，杀地破雷兽是可以更快的得到升级点。等他收割一些升级点，便可以提升自己的体魄和精神力。吼吼吼！几只地破雷兽朝林渊扑来，林渊直接提起大刀砍去。砰砰砰！几只地破雷兽仅仅支撑了片刻，便被林渊犹如砍瓜切菜一般砍翻在地。斩杀六头的破雷兽，升级点加十八。林渊听到系统提示音，继续寻找得破雷兽。整整一个早上，这个妖兽森林的地破雷兽便迎来了灭顶之灾。林渊气喘吁吁地靠在树下休息，虽然累，但是他的嘴角露出了一抹笑容。他的旁边躺着满地的地破雷兽。他打开自己的属性面板，姓名林渊，等级。异能者加异能龙渊神焰 S S S， 体魄220气血加，精神180十赫兹加，功法无加，升级点303看着属性面板，气喘吁吁的林渊露出一抹微笑。他今日早晨杀了太多的地破雷兽，他也记不清了。现在一看，升级点足足有303点，也就是说自己斩杀了足足101头的破雷兽。现在他已经找不到地破雷兽了。系统升级， 1 5 3点升级体魄， 1 5 0十点升级精神。听到林渊的话，系统回复收到。随即，一股力量流遍全身，林渊朝空气中打了一拳，轰！这一拳竟然在空气之中打出了气爆之声。接着，脑海之中也有一股奇异的感觉。他猛然睁开双眼，看周围的事物竟然异常清晰。不仅如此，就连空气中蚊虫飞舞的声音，他都可以听到。可以说，现在的他。感知十分敏锐，他看了一下自己的体魄，体魄从二百二十气血达到了三百七十三气血。他一个异能者的气血已经超过了异能师，一般的异能师气血是二百左右。林渊又看了一下自己的精神，精神已经从一百八十赫兹达到了三百三十赫兹，精神更是恐怖。要知道，一般异能师的精神也才一百二十赫兹，林渊比一般异能师精神强大了太多太多，可以说是遥遥领先。精神的增加，也就是说，他现在反应力已经达到了一个十分恐怖的地步。一般的异能师都进不了他的身，接下来该斩杀火灵兽了。
。昨天他拼尽全力斩杀了八只火灵兽，今日不知可以斩杀几只。林渊继续往森林里面走去，这一次他直接去了火灵兽的老巢，这里聚集了十只火灵兽。林渊刚刚来到，火灵兽便发现了他。吼吼吼！这十只火灵兽怒吼一声，直接朝林渊扑了过来。林渊看着飞扑过来的火灵兽，眼神平静，丝毫不畏惧，直接提刀上，枪枪枪！火星迸溅，不断的劈砍、闪劈。一个小时过去，十只火灵兽老老实实的躺在了地上，没有了声息。反观林渊，虽然衣服上有火灵兽的血渍，但是却没有抓伤。精神的提高，即使十只火灵兽一起上，也伤不到林渊丝毫。相比昨天，林渊现在的实力可以说是强到爆炸。恭喜宿主，斩杀十只火灵兽，斩杀十只火灵兽，升级点加一百。林渊心念一动，系统升级。五十点升级体魄，五十点升级精神，收到。林渊的体魄和精神又进了一步。接下来，林渊打算继续深入。嗷、哦、呜！结果没过多久，林渊便碰到了二阶妖兽剑齿虎。这头剑齿虎牙齿锋利如刀片，兽瞳紧紧盯着林渊。这个可是一般的异能师都不是对手的妖兽。剑齿虎虎视眈眈的盯着林渊，在他眼里，林渊就是猎物。忽然。剑齿虎以十倍火灵兽的速度直接扑杀至林渊身前，一只虎爪直接抓向林渊。林渊也是反应十分迅速，一瞬间便避开了他的攻击。剑齿虎扑了一个空，林渊立即抓住他停顿的间隙，挥刀劈砍而下。唰！剑齿虎的反应更是惊人，直接用嘴接刀刃。咔嚓！林渊的刀刃直接被剑齿虎的牙齿瞬间咬断，刀身直接破碎开来。林渊瞳孔微缩，瞬间放开刀柄。一拳打在剑齿虎的虎头之上，剑齿虎的虎头十分坚硬，让林渊都有一种打在钢铁上的感觉。剑齿虎晃了晃脑袋，张开大口，锋利的牙齿露出，朝林渊的咬来。好，林渊眼中闪烁着赤红的火焰，龙渊神焰形成的火龙瞬间附着在手臂之上。轰！他直接一拳挥出，打在了剑齿虎的侧脸之上，龙渊神焰形成的火龙瞬间将剑齿虎的头部吞噬。嗷呜嗷呜！剑齿虎扑到地上，大吼大叫。随即便可以看到龙渊神焰形成的火龙从剑齿虎的头颅一直吞噬到了剑齿虎的尾巴，剑齿虎躺在地上，再剧烈挣扎，可惜没有用。龙渊神焰形成的火龙将挣扎的剑齿虎彻底吞噬，没过一会，剑齿虎便停止了挣扎，被焚化为虚无。恭喜宿主击杀剑齿虎，击杀剑齿虎升级点加一百。林渊此时感觉有些怪，因为他感觉自己还可以施展龙渊神焰。系统，为什么我感觉自己？还可以施展龙渊神焰，宿主一百气血的体魄，一百赫兹的精神，可以施展一次龙渊神焰。林渊闻言，脸上浮现一抹微笑。他现在体魄和精神都有三百多，也就是说，他现在可以施展三次龙渊神焰。现在已经施展了一次龙渊神焰，那就还有两次，也就是说，他还可以斩杀两头剑齿虎。知道这点后，林渊便更加坚定了自己斩杀妖兽、多赚升级点变强的想法。突然，嗷呜嗷呜嗷呜！剑齿虎出现了，不是一头，也不是两头，而是整整五头。第八章，妖兽市场众人被林渊的实力惊掉了下巴，虎视眈眈。嗷、哦、呜！五头剑齿虎朝林渊怒吼，直接飞扑过来。还好林渊的精神反应快速，直接避开了他们的攻击。接着，林渊眼中赤红火焰闪烁，他看准其中一头剑齿虎，右拳蓄力，将龙渊神焰火龙附着在拳头上，轰！一拳直接轰在其中一头剑齿虎的躯体之上，龙渊神焰火龙也直接将这头被林渊轰中的剑齿虎吞噬于其中。其他四头剑齿虎又继续攻击林渊，林渊快速避开他们锋利的虎爪。嗷、哦、呜！被林渊打中、被龙渊神焰火龙吞噬的剑齿虎发出惨烈的叫声，这让其余四头向林渊攻击的剑齿虎停了下来，看着他们的同伴。很快，那头在龙渊神焰火龙中剧烈挣扎的剑齿虎很快被焚烧为虚无。嗷、哦、呜！其余四只剑齿虎亲眼看着他们的同伴被焚烧为虚无，好似在哀鸣。看了林渊一眼，兽瞳之中蒙上了一层恐惧。随即，四只剑齿虎转身四散逃去。林渊看着一转眼便逃走、消失不见的剑齿虎，松了一口气。他现在的体力没有剩下多少，只能在最后使用一次龙渊神焰。恭喜宿主击杀剑齿虎，升级点加一百。看着地上被剑齿虎咬碎的大刀，林渊意识到自己该换一把刀了。如果这次刀没有碎，以他现在的精神和体魄，不依靠龙渊神焰，他也可以有一战之力，甚至击杀剑齿虎。如果有功法，他可以不依靠龙渊神焰，直接将剑齿虎击杀。这也让他意识到了异能功法的重要性。功法
要到异能大学才有，而越好的异能大学，功法等级和质量越高。所以，接下来为了变得更加强大，为了自保，斩杀妖兽，为父母报仇，他得考上一个好的异能大学。接下来，林渊没有再待在原地，他现在五七岁了，体力也没有多少，龙渊神焰还能再用一次，所以就准备出去了，带上了十头火灵兽的尸体，林渊踏上了回家的路。妖兽市场，快看，昨天那狠人，他又来了。死！他这次带了十只火灵兽，众人的目光纷纷被刚刚进入妖兽市场的林渊吸引。主要是林渊现在太惹眼了，带了十只火灵兽的尸体，而且林渊还是和大多数人一样是个异能者。要知道，一只火灵兽便可轻松的杀死一个一般的异能者。想要猎杀一只火灵兽，起码得五人以上的异能小队。而林渊一个看似异能者的人便斩杀了十只，这让很多人都惊掉了下巴。他们瞪大双眼看着林渊以及林渊身后的火灵兽，林渊没有理会他们，径直走向昨天收购妖兽肉的老板。众人回过神来，纷纷为林渊让出一条道，看向林渊的眼中浮现三分的震惊、三分的恐惧和四分的敬畏。老板，你检查检查。收购妖兽肉的老板听到林渊的声音，才从震惊之中清醒过来。小哥，你也太猛了吧！今天就杀了十头火灵兽。收妖兽肉的老板阿彪看着林渊身后的火灵兽。赞叹道：“林渊笑了笑，侥幸而已。”听到林渊的话，阿彪心中对林渊的好感也是直线上升，有实力又谦虚，前途无量啊！接着，收妖瘦肉的老板阿彪检查了一下林渊带来的十头火灵兽，发现没有中毒，满意的点了点头，然后给林渊市面上最高的火灵兽收购价格二十万一头，原本市面上一头火灵兽的收购价格才十万。不过林渊有些特殊，上次的老者交代过，林渊如果再来卖妖兽肉。就以最高的价格收购，这让林渊有些意外，价格比他想象之中要高出很多。老板给林渊转账了二百万，林渊答谢一声，然后离开了。旁边围观的众人也没有人对林渊动歪心思，笑话斩杀十头火灵兽的狠人，谁也不想得罪。小哥，你在哪里高就啊？可否带小弟一个？在这妖兽横行的世道，大家都想追随强者，因为可以过好生活。所以人群之中，有的人叫住林渊，恳求道。对于现在围观的人来说，林渊就是他们眼中的强者。快要走远的林渊听到身后传来的声音，他嘴角掀起一抹微笑。我现在还是高中生。随即，林渊头也不回的走远，只留下一个众人仰望的背影。林渊的话语在妖兽市场的众人中掀起了一场风波。哼，不收我做小弟就不收，胡说八道什么？他这是坟头上烧报纸，糊弄鬼吧？对啊，这么强，怎么可能是高中生？我三姑家的二儿子的弟弟也是高三学生，虽然觉醒了异能，就连地破雷兽都打不过。我家那孩子也是高三学生，前两天觉醒了 C 级异能，只能勉强和地破雷兽打得势均力敌。刚刚那个小哥虽然长得年轻，但是那么强大的人绝对不可能是高中学生。如果是的话，那大家别无考了，直接将第一给他得了。他要是高中学生，我就去吃翔。在场的众人看着林渊消失的背影，议论纷纷，显然不相信林渊这么强的人会是一个高中生。一旁来买妖兽肉的女人，她也觉得林渊是在撒谎，于是对着自己旁边的女儿道：“孩子，你要记住啊，越是长得帅的男人，越会骗人，就像刚刚那个帅气的大哥哥一样哦。”小女孩若有所思的点点头，小声呢喃：“妈妈说了，越是长得帅气的男人，越会骗人。”龙城的武器阁，这是位于龙城的繁华地带，很多异能者和异能师都是来这里购买武器。林渊的大刀已经破碎，此时他正准备来这里买一柄坚硬的武器。林渊刚刚进武器阁，便吸引了一群人的目光，因为林渊此时身上还有一些火灵兽的血液。这小哥气场很强，这小哥满身的妖兽血液，是个狠人。武器阁内，不少男人看着满身火灵兽血液的林渊，心中生出一丝忌惮。这小哥好帅。是啊，虽然身上有一些血液，但是好有味道。不少女人看着林渊，竟然有一丝惊艳，主要还是林渊很帅。林渊，突然，一个身段窈窕。脸略显妩媚的女孩看到了林渊，眼前一亮。不少店里的男子看着女子，眼神时不时瞄向这个女孩，其中还有不少男子暗恋这个女孩。店里面的女子看着突然出现的女孩，有种自行惭愧之感。这个身段窈窕、脸庞略显妩媚的女子走向林渊。第九章：校花送礼，体魄与精神提升极大。这个女孩名为妖月，她也是高三学生，还没有觉醒异能前，龙城一中的格斗术第一名。同时，妖月还是一中的校花，一中无数男生眼中的女神。不过她实力再强，高中三年的高校交流大会
也是连续三年在格斗术上输给了林渊。同辈之中，妖月唯一输过的人就是林渊。妖月战胜过龙城几乎所有强大的高中生，就是没有胜过林渊。因为林渊实力很强，所以妖月也不知为何，他对林渊有种异样的感觉。但是，这次觉醒异能，女孩妖月觉醒了 A 级异能雷暴。不仅如此，妖月在这三天内，体魄和精神都达到了异能者的临界值，从而成为了异能师。他朝林渊走去，走到林渊面前，微微一笑：“林渊，好巧啊！”林渊闻言，抬眸看到了妖月，笑道：“你也来买武器？”妖月闻言，笑道：“明天就要武考了，来看一把最趁手的武器。”林渊点了点头，随即从妖月身旁走过去看武器去了。妖月直接愣住，平时其他男生见到他自己都巴不得和自己多聊几句，可林渊与其他人完全不一样。如果妖月和其他人讲话，其他人早就热情的攀谈了，而林渊只是礼貌回了一句，转身就走了。他看着林渊的背影，有些错愕，还真是有个性。妖月看着林渊的背影，眼中浮现出一抹兴趣，笑了笑，真是个与众不同的男人。林渊在武器阁开始挑选自己心仪的武器，龙城武器阁的武器种类繁多，这也是为什么这么多人来武器阁挑选武器的原因。它里面的武器有刀、枪、剑、锤子等等，数不胜数。林渊直接来到刀类武器的展台，不得不说，武器阁的武器挺不错。展台里面摆着十多把刀，林渊第一眼便看中了一把刀。这把刀名为虎牙刃，上面介绍道：由剑齿虎的牙齿打造而成，锋利无比。桂园服务员小姐姐穿着短裙，露出两条吸睛的白嫩长腿，吸引了店里不少人的目光。只是现在，服务员小姐一直都在看着林渊，因为他长得很帅。服务员小姐觉得林渊很养眼。桂元见林渊感兴趣，连忙将柜里的虎牙刃拿出来，双手递给林渊：“先生，这柄刀不错哦，您真有眼光，谢谢。”林渊双手接过虎牙刃，并道了一声谢。然后，林渊拿起虎牙刃挥舞几下，这刀不错。听闻林渊的话，桂元一喜：“先生若是喜欢，我们现在就为先生包好。”林渊看了看价格， 5 5万元，他有些惊讶，上一把刀是他在地摊上买的，买了三千多块钱。不过。想到这刀的刀刃是剑齿虎牙齿打造的，也就值了。剑齿虎牙齿还是很贵的。看着林渊惊讶的神色，一旁的妖月噗的一声笑了起来，哈哈，没有想到你林渊也有惊讶的时候，你真是有趣。这柄虎牙刃我送你了。林渊闻言摇了摇头，道：“不用，我自己买就好。”妖月闻言，眼中闪过一丝欣赏，他看着林渊问道：“林渊，你真的只是 F 级异能吗？”林渊觉醒 F 级异能的事，好多人都知道了。因为林渊长得帅，很自律，实力强，所以关注他的人很多。不过知道林渊实力的妖月并不太相信，他觉得林渊在扮猪吃虎。这个世界在觉醒异能之前，实力越强，觉醒的异能也就越强。这也是为什么班主任和他的同班同学在林渊觉醒 F 级异能之后难以置信的原因。不过林渊那个时候并不知道系统将他原本的异能吸收了。不过这次武考。林渊并不打算掩藏异能，只有这样才能获得更多的资源。林渊看着妖月，摇了摇头。妖月见此，心中顿时了然。他听闻林渊觉醒异能的时候只是 F 十，他当时被震惊到说不出话来。他怎么都不相信，实力那么强的林渊怎么可能只觉醒了 F 级异能？我可是很期待在武考上超过你，你加油啊！妖月对着林渊开心笑道。林渊淡淡一笑：“那你加油。”随即，他直接转身去前台。准备结账走人，结果桂元直接将虎牙刃包装好给了林渊。刚刚小姐说过要送给你，桂元服务员小姐恭敬的说道。林渊有些疑惑，这个店是妖月家开的，哎，只是一个小小的武器阁罢了。这时妖月过来叹气道，那表情分明就是骄傲。作为朋友，这柄虎牙刃就送你了。妖月俏皮的朝林渊眨了眨眼，林渊笑了笑，道谢谢，随即转身离开。妖月看着林渊的背影。喃喃自语：“林渊，我一定会打败你。想必你也是和我一样是 A 级异能吧？我可不会输给你。”高中三年，连续三年实力一直没有超过林渊，这让骄傲的妖月一直拼命锻炼。他的目标只有一个，那便是打败林渊。而这次武考便是最好的机会。回到家，林渊将虎牙刃放在一旁，洗了个澡，吃了个饭，旋即打开个人属性面板，姓名林渊，等级异能者加。异能龙渊神焰 S S S， 体魄423气血加，精神380十赫兹加，功法5加
，升级点三百。林渊看着个人的属性面板，好奇道：“系统怎么样可以提升修炼等级？有两种方法，一种是常规的方法，就是你的异能等级达到和你的体魄与精神的气血值极限，便可以提升等级。”林渊点了点头，这是现在的异能者提升修炼等级的方法。另外一种便是可以用升级点来提升你的修炼等级。林渊闻言有些欣喜，他没有想到还可以这样。系统。我需要多少升级点可以提升到异能师？宿主，你的体魄和精神与异能达到临界值。林渊点了点头。接着，系统又道：“宿主，你的体魄和精神越强，提升修炼等级后也会越强。”系统建议宿主让体魄和精神达到极限后再提升，这样根基最稳，实力和上限也会越高。林渊点了点头，表示理解。其实，大部分的异能者有林渊这个体魄和精神，早就升级到异能师了。只是林渊的异能等级太高，达到了恐怖的 SSS 级，所以林渊所需的体魄和气血也是更高。系统升级，体魄加150精神加150宿主收到。接着，林渊体内的两股能量迎来爆发，一股来自身体，一股来自脑海，也就是精神。林渊顿时有一种变得更加强大的感觉。林渊看了一下自己的体魄，达到了惊人的573气血，也就是说，他现在的气血已经超过了一般的异能师的气血。而他的修炼等级还只是一个异能者，另一个方面就是说，他的体力、力量和耐力已经完全媲美异能师，甚至超过大部分的异能师。同时，他的精神也遥遥领先一般的异能师。换一种说法就是，他现在和其他没有功法的异能师比斗，他可以轻松的吊打没有功法的一般的异能师。林渊现在的实力已经强悍到了这个地步，他现在的力量和反应力，对于学生，甚至是社会上打拼多年的异能者和异能师，都可以轻松的战而胜之。林渊查询过前几年的龙城高考五考第一，基本上修炼等级都是五师，体魄达到250十气血，精神达到130十赫兹。两年前甚至三年前，基本都在这个范围浮动。而现在还没有五考，林渊的体魄就已经是去年的第一的两倍，精神更是四倍还要多。也就是说，现在的林渊精神和体魄都要比往届的考生都要强。也就是说，同等条件下，去年的第一可以被现在的林渊轻松吊打，这简直就是。恐怖如斯，这次五考，林渊要展露实力和天赋，他想要最多的资源来强大自己。一天的时间很快过去，万众期待之中，五考来临。第十章，五考，兄弟和校花想要保护我。高考五考全程举目，是整个华夏的一场盛事。龙城的高考五考，需要去龙城的军区参加。今日道路两旁非常安静，林渊也早早的来到了学校集合。他们今日。将乘坐军区部队特别提供的大巴车前往部队考点。到了高考这一天，军队会出动保护这些高三学生。其实严格意义来讲，在高考五考的前三天，学生觉醒异能后，就有军队强者暗中保护一些学生了。保护对象是觉醒了 C 级到 A 级异能的学生。从觉醒后到高考五考的三日里面，都有人暗中保护，甚至会有不少学生被带去，提前教他们熟悉异能。仅仅三日，有些学生便突破了体魄和精神极限，成为了异能师。之所以要保护这些学生，是因为 C 级异能到 A 级异能的学生成长起来，实力会变得很强，所以会有邪教和妖兽前来暗杀。至于为什么没有 S 级异能，大家也不抱任何希望。龙城已经十年没有出现过觉醒 S 级异能的学生了。D 级、E 级、F 级的学生倒是不用军队强者暗中保护，因为邪教和妖兽也看不上杀他们。林渊当众觉醒 F 级，没有被强者暗中保护和观察，却也因此得到自由。现在林渊的强大已经远超所有人的想象，在这场五考中，林渊打算展露实力，显露天赋，因为只有这样，他才能够获得更多的资源，上最好的大学，学习最好的功法。林渊，这次进考点，我来找你，我来保护你，我们一起加油，考上一个好大学。大巴车上坐在林渊旁边的兄弟王浩拍了拍林渊的肩膀，郑重说道：“王浩因为觉醒 B 级异能，这三日被军区的强者保护和教学，此时已经是一名异能师级别的强者。”哼，王浩，你怎么把我的台词说了？你说了，我说什么啊？林默儿在一旁急忙说道：“林渊哥哥，等到进去，默儿也想要来保护你。”坐到林渊的另一边，校花林默儿连忙挽着林渊的手臂，他看向林渊，美眸之中涌现出五分的担忧和五分的迷恋。林默儿觉醒了 A 级异能，再加上以前为了追上林渊的脚步，他也是十分用功的努力训练，现在已经是异能师中期的强者了。林渊听到俩人的话，看着两人严肃和担忧的神情，淡淡一笑：“浩子。”默儿，你们俩的好意我心领了，我想靠我自己，你们俩人就好好专注于武考吧，不用担心我。进去后也不用来找我，
，我一个人斩杀妖兽会更加方便。林渊想一个人行动，这样可以更好的转升几点，提升修为和实力。林默和王浩闻言，对视一眼，默默的不说话。他俩都感受到了林渊现在只是异能者的修为，而俩人现在已经成为异能师，所以两人无考的时候想要帮助林渊，保护林渊。校花林默眼中的担忧还未散去，他心道：林渊哥哥一定是怕拖累我。林渊哥哥真的好善良。即使只是觉醒 F 级异能，还是这么为我着想。果然，林渊哥哥不仅这么帅，还担心我，真是贴心。林默看着林渊帅气的侧脸，竟然不知不觉的俏脸攀上一抹红晕，轻轻靠在林渊的肩膀上，佯装睡觉。林渊本来想要叫林默起来，看到他睡着了，也就打消了这个念头，任由他靠在自己的肩膀之上。大巴车上的大部分男同学看着林默轻轻靠在林渊的肩膀上，眼中流露出一抹羡慕。大巴车上的大部分女同学看到林默睡觉靠在林渊肩膀上，也是眼中流露出一丝丝羡慕。林渊旁边的王浩脸上的严肃还没有褪去，他也在想，林渊一定是想要让我考一个好成绩，他一定是怕拖累我，我得想办法帮帮他。王浩心中下定决心，自己现在实力已经变强了，林渊是他唯一的好兄弟，他得帮帮林渊。接下来，载着高三考生们的一百多辆大巴车开到了一个宽敞的空地上，这里便是他们今日的考场。平常是龙城军队训练的地方，快看，都是军警。一些同学闻言，纷纷往大巴车外望去。考场周围的道路两旁全是战士，手持武器，军姿挺拔，严肃的表情，坚定的眼神，让人毫不怀疑。只要有人敢作乱，必被绳之以法。这也可以看出官方对于他们武考的重视性。大家陆陆续续的下车，这就是我们武考的地方吗？好大啊！不少同学看着周围的一切，纷纷感叹道：“空地的正中央。”是一个很大的主席台，空地的后方是一个用特殊材料围成的森林。森林里面不仅有官方放置的妖兽，森林里面还安装了许许多多的摄像头。不仅如此，还有医护人员和士兵。现在，哪怕是在空地上，学生们都可以听到考场森林里面传来的妖兽的嘶吼。不少同学缩了缩脖子，眼中有恐惧浮现；还有不少同学则是十分兴奋。我刚刚好像听到了风暴巨蜥的的声音。风暴巨蜥，今年的考题这么难吗？老师不是说我们是他们带过最差的一届吗？今年的考题不应该是最简单的吗？你听谁说的？今年是个大业出题，你觉得可能简单吗？不少同学闻言，脸色惨白。森林里面的妖兽是官方经过严格筛选的，各大地区的五科高考考点都会采用同样的妖兽搭配，以确保五科高考的相对公平。不出意外的话，这座森林里面不会出现太过强大的妖兽，只会是一些常见的妖兽，比如幽冥猫、逼刀狗等。当然，历年的五科高考也会出现一些意外，比如遇到嗜血狂狼、龙岩妖虎等等。不过，发生意外的概率相当低，除非哪些考生运气太差遇到，否则基本不可能。如果出现了嗜血狂狼、赤炎妖虎这样罕见、实力强大的妖兽，说明今年的五考难度高，学生死亡率也高。不过，官方会尽最大的努力保护每一个学生的安全，同时，官方也允许同学们进入考场妖兽森林后可以组队，这是培养学生的团战意识。当然，官方更提倡的是学生单独作战，这样高考五科的比分和评价也会更高。只是单独作战的话，学生大部分会有生命危险。此时，各个班级已经列队站好，从空地上面看去，黑压压的方阵。龙城一共有十个高中，林渊所在的为第四高中，而龙城最强的中学是龙城九中。这次龙城五考一共是一万多人，可见竞争的激烈。接下来便是清点人数。四中高三二班的班主任李华在清点人数，刚刚来到林渊身边，李华便感受到了体魄和精神上的压迫感，瞳孔骤然一缩。林渊，你，第十一章，龙傲天羡慕林渊。班主任李华看着林渊，眼中的震惊怎么都掩饰不住。林渊，你，你突破异能师了？哎，不对，你的气息还是异能者。李华又仔细感受了一下，发现林渊还是异能者。可是刚刚班主任李华明明从林渊身上感受到了压迫感，这是其他同学都没有的，只有林渊身上有。林渊看着班主任李华震惊的表情，笑道：“李老师，怎么了？”李华看着林渊，奇怪道：“林渊，你明明没有突破异能师，可是为什么你现在会让我有压迫感？”班主任李华是异能师巅峰的强者，他现在感觉林渊竟然让他有了压迫感。林渊闻言有些惊讶，他猜测大概是自己的体魄和精神太强了。已经超过了大部分异能师，李华没有继续多问，他拍了拍林渊的肩膀：“林渊，虽然你只是觉醒了 F 级异能，不过不要泄气。高中三年，你的自律
和辛苦我是看在眼里的。高中三年格斗术你学的那么好，这次考试应该能考一个不错的成绩。”班主任李华语重心长的冲林渊道：“以你高中三年的格斗术，到时候可以考一个不错的学校。”“加油啊！”林渊笑道：“谢谢老师，我会的。”班主任李华闻言点了点头，有些欣慰，同时眼中也掠过一丝惋惜。林渊是李华执教二十年来遇到的最优秀的学生，结果只是觉醒了 S 级异能，这让李华有些不能接受。不过他也没有说林渊什么，因为他知道林渊现在比自己还要难过。他拍了拍林渊肩膀，继续清点人数。林渊看着班主任李华，心中暗道：“老师，这次五考上我会展示出自己的实力，还有异能天赋。”人数清点结束，确认没有遗漏任何同学，然后同学们在原地活动一会，等待考官。嗷、哦、呜！这时，一声妖兽声音从考场中传了出来。快听，好像是赤炎妖虎的声音。你别吓我，我害怕。突然，围墙里面传来一声妖兽的吼声，这把不少学生吓了一跳，还有不少同学面容发白，显然是有些害怕。这是正常的现象，因为有的同学异能低，实力也弱；有的同学异能高，实力还强。在大家议论纷纷的时候，一道不和谐的声音响起：“哼，不过是赤炎妖虎罢了，瞧把你们吓的。”我一人便可斩杀他。这是一名穿着红色皮衣的青年，一头茂密的头发，厚重的斜刘海遮住了他更狂的气质。他本人的气质有一种唯我独尊的感觉。他的声音直接盖过了很多同学的议论声，这让不少同学纷纷怒目。但是看到出生之人是他之后，不少同学纷纷哑火，默不作声。可见这名出生的青年有多强，可以让不少同学哑火。林渊看到此人也是微微一笑，因为此人在场的人都认识。这人便是龙城九中第一人，也是目前为止龙城所有中学公认的两个最强高中生之一，名为龙傲天。龙傲天据说和妖月一样，觉醒了 A 级异能暴雷。不仅如此，龙傲天没有觉醒异能之前，便可以轻松斩杀妖兽，其实力据说是龙城九中建校以来第一人。此人虽然骚包，但是实力强的可怕。龙傲天没有在意他人的目光，他在人群之中寻找着什么。突然，他眼前一亮，快步上前，林渊。听说你只是觉醒 F 级异能，龙傲天来到林渊面前，指着林渊哈哈大笑。林渊淡淡一笑，呵呵，他和龙傲天算是好朋友，因为之前高中交流赛上，林渊和龙傲天是并列第一，他和龙傲天多次打成了平手。龙傲天的话瞬间在其他高中同学中掀起了一个个浪花，不少同学也都知道林渊，他们看向林渊，瞪大双眼。龙傲天说的是真的吗？林渊同学只是觉醒了 F 级异能，怎么可能这样？林渊之前格斗术可是完全不输给龙傲天，很多同学都是难以置信。林渊本来就是龙城最出名的高中生，长得帅又自律，格斗成绩又好，常常被龙城的家长亲切的称呼为别人家的孩子，也常常被不少高校的老师用来教育自己的学生。而且龙城大部分学生对林渊的印象都很不错，相较于龙傲天，大家更喜欢林渊。龙傲天见林渊没有回答，也不在意，笑道：“现在我觉醒了 A 级异能。”而你林渊只是 F 级异能，以后龙城最强的高中生就是我了。龙傲天看着林渊哈哈大笑，极为骚包的摆了一个姿势。林渊看着龙傲天，只是笑笑不说话。不过他旁边的林默直接忍不了了，他站了出来。不少学生看到林默，纷纷眼前一亮。林默长相甜美，很多同学都拿他做壁纸。在这群高校学生里面，林默拥有不少粉丝。他双手叉腰，小脸鼓起，怒怼龙傲天：“林渊哥哥比你龙傲天帅啊！”实力是一时的，帅是一辈子的事情。嘿，你们女人果然只是看脸，没一个好东西。龙傲天看着林默，冷笑道。这时，又有一道窈窕身影朝他们几人走来。不少人看着这道窈窕倩影，眼前一亮。这里的很多学生心中的女神便是她，她便是龙城一中最强、最漂亮之人——龙城一中的校花妖月。妖月来到几人面前，她看着龙傲天道：“觉醒了 A 级异能很强吗？”姐也是。说着，妖月指尖窜出一簇爆炸的闪电。你的异能竟然和我一样 ，A 级异能暴雷！龙傲天瞳孔骤然一缩，妖月娇哼一声，随即搂着林渊的胳膊，看着林渊帅气的侧脸，温柔道：“林渊，等下要不要和我一对？”结果，妖月话刚刚说完，林渊的旁边的林默顿时不乐意了，他哼哼道：“林渊哥哥要和我一起，你就死了这条心吧。”说着，林默还瞟了妖月一眼，妖月没有理会他。等待林渊的回复，林默也柔情默默地看着林渊，等待他的回答。旁边的龙傲天忍不下去了，觉醒异能后，这里最强的人难道不应该是他吗？焦点不应该是他吗？
，怎么会是林渊？为什么都去讨好林渊啊？说实话，这一刻，龙傲天有点羡慕林渊。龙傲天冷哼一声：“你们两个傻女人，我这么强大，你们瞎了吗？我妈说的对，漂亮的女人没有一个是好东西。”林墨和妖月都没有理会龙傲天，他俩都含情脉脉的看着林渊。王浩在一旁都看呆了，心道：“不愧是林渊，人格魅力就是强。”旁边的那些同学也都惊呆了，林渊牛批啊，异能是 S 级，还有两大美女为他争风吃醋，这正常啊。林渊虽然只是觉醒 S 级异能，可他刻苦自律，有上进心，将来也不会差。林渊长得其实还好了，也就和洗完澡后的五五开了。旁边的同学们看着林渊，眼神之中流露出一抹羡慕。龙傲天又继续刷存在感，他看了围绕在林渊身边的两个女子，林渊怎么会和你们这两个累赘一起？真强者。从来都是独行。龙傲天说完，感受到了两道带有杀气的目光，瞬间闭嘴。这时，林渊看着妖月和林墨，平静道：“妖月，墨，我想自己一个人猎杀妖兽。”林墨和妖月闻言有些失落，不过两人看林渊都没有和对方任何一人一起，又开心起来。旁边的龙傲天点了点头，这才是强者应该做的。林渊哥哥真是厉害，敢一个人面对这些妖兽，不像某个自大者，都没有人约他一起组队。林墨和妖月夸赞林渊后，又将矛头共同指向龙傲天。龙傲天闻言，瞬间炸毛。第十二章，女人都是如此双标的吗？舞考正式开始。卧槽，你们这两个双标女，林渊想要独自斩杀妖兽就是厉害，我龙傲天想要独自斩杀妖兽就是没有人要。妖月和林墨对视一眼，笑道：“对啊，林渊哥哥独自一人参加考核，不就是勇敢吗？林渊想一个面对妖兽，不就是厉害吗？”林墨和妖月同时道：“而你龙傲天想一个人去猎杀妖兽，真是狂妄自大。像你这种去，即使和别人组队了，也是累赘。”这听得旁边的王浩都是一脸目瞪口呆，他算是长见识了，顿时觉得还好自己没有女人爱，女人太麻烦了。一旁的龙傲天更是火冒三丈，气不打一处来。林渊也被震撼到了，他怎么感觉剧本不对啊？他在穿越前看了许许多多的小说，里面这种情况一般是主角不组队就会被骂狂妄。主角一组队就会被骂累赘，可是到他这怎么完全变了？在他们聊得热火朝天的时候，前方的主席台上突然走上来了一位身着绿色军大衣的男子。男子剪了一个平头，眼睛旁边有一道狰狞的刀疤，看上去有人让害怕。所有同学的议论声都静了下来。男子的气场强大，很快同学们都按班级整整齐齐的站好。男子只是扫了台下的同学们一眼，不少同学便纷纷低下头颅，不敢直视他的目光。男子的目光扫过。和林渊对上了，林渊没有像其他同学一样移开目光，而是直视男子。林渊看着眼前的男子，虽然只是目光的触碰，但是林渊竟然感受到了一丝压迫感。这说明什么？说明男子现在的实力要超过林渊现在的实力。林渊眼中浮现一抹震惊，看着台上的男子，喃喃自语：“此人的实力绝对在异能师之上，至少也是战灵级别的强者。”相比林渊的震惊，男子也注意到了林渊，并且在林渊的身上停留了一段时间。然后移开视线。男子虽然表面平静，可是心中却涌起了惊涛骇浪，因为他和林渊视线对上的那一刻，就在一瞬间，男子体内的异能竟然有暴动的现象。他又看了林渊一眼，嘴角扬起一个弧度，道：“看来这次的舞考会很有意思，有学生觉醒了了不得的异能啊！”他旁边的这些龙城高校校长闻言，想起来今年确实有不少同学觉醒了 A 级异能，也不知道是哪位 A 级异能的同学让总指挥惊讶。我是本次龙城舞考的总指挥，我姓袁。你们可以称呼我为元帅。接下来便是本次舞考的规则：首先，舞考时间一共三天；其次，考试地点便是我身后的妖兽丛林。这个妖兽丛林我们已经进行标注，一共三个区域：外围区域、内围区域、核心区域。外围区域是一些还没有入阶的妖兽，适合你们大部分异能者；内围区域是一阶妖兽，适合异能师和战力强的异能者；核心的区域是二阶妖兽，适合战力强的异能师。总指挥元帅的声音传到了每一个学生的耳畔，学生们都听得异常清晰。不同区域的妖兽等级实力不同，你们一定要量力而行。同时，每一个区域我们已经在丛林里面清晰的给你们标注完成。林渊闻言，眼中有些跃跃欲试。他很想去核心区域，其实核心区域就是留给最强的学生，给最强的学生准备的。接着，总指挥元帅又继续道：“你们斩杀不同的妖兽，分数都是不一样的，实力等级越高的妖兽。”你们斩杀获得的分数也会越高。今年各个高校录取分数线都会提高，所以你们要多斩杀一些妖兽。一众学生闻言，顿时苦着一张脸。我就说了吧。
今年高考是最难的一届。总指挥元帅扫了众人一眼，尤其是林渊，在他身上多停留了一会。接下来给你们发放这三天你们高考的物资。总指挥元帅话音刚落，几台大卡车纷纷驶入现场。大卡车打开，一箱箱物资出现在一众学生面前。接下来，一队队士兵将一箱箱物资搬下来，摆好，等着放给考生们。排队领取物资。总指挥元帅一声令下，同学们在各位班主任的组织之下。排好了队伍，领取物资。林渊领到了物资，首先就是一个智能手环。这个智能手环用来统计击杀妖兽的种类和数量以及分数。还有一点，不可以掠夺他人的智能手环，否则高考成绩无效。这是为了保护实力较弱的学生的措施。还有智能手环里面装了定位系统，方便确认学生的位置和救援。其次便是三只营养液，这是经过特殊方法制作的营养液，一只可以为一个舞者提供一天的能力。然后。是一个高科技帐篷，考生晚上或者白天休息的时候可以住进里面。帐篷屏蔽了妖兽的触觉，妖兽感受不到。接着是一张地图，是这妖兽丛林的地图。最后是一个能量腰带，激活能量腰带，腰带会发出一张能量网包裹全身，可以挡住一般妖兽的攻击。同时，能量腰带也会发出求救信息，智能手环会发出定位信息，就会有士兵来救你。所以，一旦激活能量腰带，便意味着要退出高考。林渊将手环戴在手上，按照老师的要求激活个人信息，将能量腰带束缚在腰上，接着将一只营养液直接喝下，剩余两只放进背包，最后将地图放进包里。大家注意核对物资：智能手环、能量腰带、高科技帐篷、三只营养液、一张地图。请各位考生注意核对，缺少便来领取。总指挥元帅刚刚说完，现在没有同学出来领取，便开始指挥众人准备开启传送阵。将学生传送进妖兽丛林，传送是随机传送。考生进去后，可以根据定位互相组队，或者一个人杀妖兽。林渊的脸色开始认真起来。进入妖兽丛林是很危险的，有的时候生死就在一瞬之间。或许你还没有来得及呼救，便在妖兽利爪之下丧失了生命。在众人紧张的期待中，随机传送开始。第十三章杀戮开始，无数暗影妖猫袭来。无考的随机传送开始，考生进入考场。也就是妖兽丛林的外围之后，可以通过定位找到对方的位置进行组队，当然也可以一个人组队，只不过一个人太过危险，没有足够的实力的话，容易被妖兽咬死或者杀死。不过对于林渊，他只想一个人猎杀妖兽，他认为这样会更加的方便。吴考加油啊，加油，相信自己，我们都加油。同学们纷纷给对方加油打气，然后踏入了传送阵。林渊哥哥加油，林渊加油啊！你们大家也加油，加油，考个好成绩！林渊和王浩、林墨、邀月、龙傲天以及一些同学互相加油打气后，也踏进了传送阵。忽然，林渊感觉眼前一亮，片刻之间便来到了高考布置的妖兽丛林的外围的一个地方。所有的考生都会被传送在妖兽丛林的外围。林渊的眼前是一片郁郁葱葱的树林，这里古木参天，就连灌木也是十分茂盛。丛林之中不时有妖兽的吼声传出。林渊点开自己佩戴的智能手环，点击确认智能手环，开始激活，确认成功。考生林渊已进入考场，准考证号为20010309527。智能手环上显示出林渊的考试信息，往后面滑便是林渊的当前考试分数。姓名林渊，班级龙城第四中学高三二班，分数零。再往后面滑也是最后一个画面，便是这次五科分数的排名。林渊现在分数是零。排名已经是九千多名，因为进来的时间比较晚，所有排名比较靠后。林渊看了一下其他人的排名，第一名龙傲天二十分，龙城第九高中；第二名邀月十五分，龙城第一高中；第三名张磊十分，龙城第六高中；第四名王强五分，龙城第三高中。林渊扫了几眼排名，心里已经有了想法。接下来，林渊拿出了地图，看了看自己的周围。找到地图上自己的位置，然后林渊又找附近的妖兽聚集区，地图上都有标注。地图上标注红色的是妖兽聚集区，提醒学生不要去碰，量力而行。地图上标注的橙色是妖兽分散区，妖兽相对比较分散。地图上标注绿色的便是不入街等级妖兽的所在地，提示大部分学生可以前往。至于外围区域、内围区域以及核心区域，军队早就已经在很多树枝上做好了标记，就选最近的红色区域——妖兽聚集区吧。既可以快速的拿分，还可以得到升级点。林渊选定方向
，向危险的红色妖兽聚集区走去。汪汪汪！没走几步，灌木丛中突然跳出来三只逼刀狗朝林渊袭来。逼刀狗长相类似于一般的柴狗，就是有些烦人，所以被人们称为逼刀狗。逼刀狗的战力也不低，一般的学生需要与它缠斗一会，才可能杀了它。三只逼刀狗的话，一般的学生也会被它们咬伤，甚至于丧命。林渊淡淡看了一眼，随手拿起刀挥出。唰！一记凌厉刀光闪过，这三只逼刀狗还没有碰到凌渊，便直接血溅当场。击杀三只逼刀狗，升级点加九。凌渊看了一下自己的智能手环分数，从零变成了九，心中了然，继续前进。喵！一只幽冥猫从树枝上跳下来，爪子袭击向凌渊。凌渊只是看了一眼，在他爪子快要触碰到凌渊的一刹那，凌渊伸出手，直接掐住了他的脖子。幽冥猫似的力气很大。一般的异能者根本掐不住他，可林渊不一般，任凭幽冥猫怎么挣扎，都挣脱不了他的手。喵！幽冥猫露出求饶的神情，林渊有些于心不忍，一用力，直接送他归了西。击杀幽冥猫，升级点加五。林渊走着，遇到了好几只逼刀狗和幽冥猫，对于大部分学生来说很麻烦。林渊遇到的逼刀狗和幽冥猫就够大多数学生杀一天，甚至可能被反杀。逼刀狗和幽冥猫的战力还是十分强的，之所以被林渊秒杀。不是因为他们弱，而是林渊太过强大。而对于林渊，这是很简单的秒杀。走了一个早上，杀了不少逼刀狗和幽冥猫。林渊看了一眼自己的五考分数排名，已经从九千多名来到了九十九名。仅仅一个上午，林渊的排名便上升了几千名。这个还是在林渊赶路前往红色聚集区的情况下，路过顺便解决的。林渊此时已经进入了内围区域。林渊，不要上前了，前面是暗影妖猫的聚集区。林渊在路上遇到了一群学生。里面有他的同学，同学也好心提醒他。林渊看着他们，笑道：“谢谢提醒，不过我想去看看。”几名同学见林渊坚定的眼神，也不再劝。他们都是刚刚从那边逃来了，几人只是看了一眼，便逃了出来。那你注意安全啊！看到几只暗影妖猫就跑，我们都打不过的。几位同学嘱咐林渊一声，便离开了。好的，我会的。祝你们考个好成绩。林渊也笑着和他们告别。不一会儿。林渊来到了红色区域标注的妖兽聚集地。吼吼吼！林渊刚刚来到这个地方，这个地方草有些少，灌木也是稀稀疏疏，但是妖兽很多，不少妖兽兽瞳变得赤红，紧紧盯着林渊。暗影妖猫，看着雪白的皮毛、红色的兽瞳、锋利的爪子，林渊很快便辨别出来，这是暗影妖猫。暗影妖猫是幽冥猫进化后的妖兽，一般的一级 F 级觉醒异能者，见到暗影妖猫不仅打不过，还跑不了。即使是 C 级到 A 级异能者，也很容易阴沟里翻船，因为暗影妖猫速度十分快，一般的异能者遇到连跑都跑不了。怪不得标注危险的红色区域，刷刷刷！林渊已经深入了暗影妖猫的巢穴，看着出现满地满树的暗影妖猫，普通的学生见到这一幕，估计都要被吓得失去行动能力。但是林渊一脸淡定，丝毫不惧怕。忽然，吼吼吼吼吼！成群的暗影妖猫从树上，从不远处直接张开利爪。朝林渊袭来，第十四章，杀戮盛宴，晋级异能师。面对这一群的暗影妖猫的攻击，林渊并无半分惧怕，相反，他还十分兴奋。吼吼吼！树上的、地上的暗影妖猫张开利爪，同时朝林渊扑了过来。唰！林渊直接提刀而上，一记凌厉刀光闪过，几只暗影妖猫直接被林渊掀翻在地。他不会给这些暗影妖猫任何反击的机会。掀翻在地的暗影妖猫刚刚起身。直接被速度超快的凌渊斩去了头颅，那些被斩杀的暗影妖猫鲜血喷涌而出。恭喜宿主击杀暗影妖猫，升级点加五。击杀暗影妖猫，升级点加五。洒在了其他妖猫和凌渊的脸上。其他暗影妖猫怒吼，飞扑向凌渊。凌渊不为所动，保持着自己的节奏，一直直斩杀暗影妖猫。暗影妖猫的速度极快，一般的异能者甚至异能师都比不过他们。但是凌渊的速度和反应力更快，即使很多只暗影妖猫从后面偷袭凌渊。林渊也能轻松避开，五百多赫兹的精神已经遥遥领先大部分异能师，又岂是这些暗影妖猫可以挑战？不少暗影妖猫偷袭林渊，可是却连林渊的衣角都触碰不到。他们的怒吼只是无能狂怒。击杀暗影妖猫，升级点加五。击杀暗影妖猫，升级点加五。击杀暗影妖猫，升级点加五。林渊正在疯狂的杀戮，暗影妖猫的聚集区在这一时间进行着一场杀戮的盛宴。击杀暗影妖猫，升级点加五。击杀两只暗影妖猫，升级点加十；击杀五只暗影妖猫，升级点加二十五。系统不断的提示
都是在宣告一只又一只暗影妖猫的死去。一只接着一只的暗影妖猫攻击向凌渊，可惜没有任何用处。他们的攻击对凌渊没有任何的效果，相反，他们不断攻击凌渊，不断有妖猫死在了凌渊的刀刃下，无数鲜血淋漓尽致。林渊的衣服和脸庞都被溅了一身，杀了许久。地上躺着许许多多的暗影妖猫尸体，终于剩下的暗影妖猫害怕了，他们的兽瞳蒙上了一层层的恐惧。看着同伴的死去，他们此时知道，即使他们全上也是对付不了林渊。于是他们不再攻击林渊，掉头四散逃去。林渊岂会给他们这个机会？此时的他体魄达到了足足五百多气血，虽然是异能者的修为，可是气血却是超过了大部分的异能师。哪怕是杀到现在，林渊都没有一丝力竭的感觉，他还能继续，甚至更猛。林渊速度加快，逃跑的暗影妖猫一只只的被劈成了两半。宿主击杀暗影妖猫，升级点加五。宿主击杀暗影妖猫，升级点加五。最后，剩余的暗影妖猫见逃不掉，兽瞳之中闪过一抹决然，临死反扑向林渊。可惜实力相差太大，注定飞蛾扑火，有死无生。一道残阳挂在天边，落日余晖洒满大地。暗影妖猫的聚集区此时已是寂静一片，无数只暗影妖猫躺在地上，凌渊浑身染血，暗影妖猫血液洒在他的身体，血液从刀刃上一滴滴滑落，在落日余晖的映照之下，他仿佛强大无比的君王。他看着满地的暗影妖猫尸体，眼中不带有一丝怜悯。这些暗影妖猫平时在野外常常吃人，没有什么好可怜的，而今这个暗影妖猫的聚集区直接被凌渊屠戮一空，杀了整整一个下午，凌渊也有些疲惫。他自己都不知道杀了多少只暗影妖猫，因为地上、树上的暗影妖猫真的很多。现在地上都是密密麻麻躺着暗影妖猫的尸体。林渊打开属性面板查看信息，姓名林渊，等级异能者加异能龙渊神焰 S S S， 体魄573气血加精神530十赫兹加功法无加，升级点 1,199 林渊看着上面的信息。眼睛猛然睁大，升级点直接突破了一千，也就是说，除去一开始杀的幽冥猫和逼刀狗，他今日斩杀的暗影妖猫竟然达到了二百只以上。看着满地的暗影妖猫尸体，这个连凌渊都有些恍然，他今天真的是杀疯了。系统升级体魄和精神，一边五百点。收到，宿主。突然，两股奇异的能量在身体里面生出，凌渊此时的疲惫感一扫而空。宿主。你的气血和精神都已经达到了龙渊神焰异能者的极限值，是否提升修炼等级？林渊有些惊讶，可以提升等级了。他看了一下自己的体魄，达到了 1,073 气血，这是何等恐怖的一个数值！又看了一下自己的精神，达到了 1,030 三十赫兹，更是恐怖。系统升级，收到。突然，一股神奇的力量从林渊的体内绽放，接着，他感觉自己这股力量冲刷着他的身体，好似在改造他的身体。过了一会，神奇的力量慢慢融入他的身体，直接消失不见。林渊感觉自己此时充满了力量，他感受着自己的气息与异能者完全不一样。现在的他已经是一名货真价实的异能师强者，虽然只是异能师前期，但是他的体魄和气血已经遥遥领先大部分的异能师。轰！林渊一拳朝空气中轰出，空气直接炸响。他毫不怀疑，自己现在一拳下去，就连班主任都得废。他思考着今日和暗影妖猫聚集区的两百只暗影妖猫战斗的场景。如果以他现在的实力，再对上这些暗影妖猫，可以说灭杀他们的时间只需要十分之一。现在他达到了异能师级别，就是缺少一门功法。如果他有一门功法，那灭杀这些暗影妖猫只需要一瞬间。可惜功法只有去大学才有，当然也可以私底下买一门功法。就是功法太贵，一门普通的功法都要两千万，普通人家根本买不起。除了那些富豪和世家子弟，大部分人都买不起，所以只能去异能大学学习。林渊也打算去异能大学弄一门适合自己的功法。现在他只有考高分，然后展露自己的异能天赋，才能更好选取自己想要的资源。杀戮了一天，他点开智能手环，想要看看自己的分数排名。林渊刚刚点开智能手环，还没有看，便听到一声惊叫：“啊！”林渊抬起头，自己的不远处有两只异能小队。其中一只异能小队中的一个女生，看着浑身是暗影妖猫血液的林渊，吓得直接坐到地上。第十五章分数飙升第一，震惊所有同学。林渊的目光扫过突然出现的两只异能小队，两只异能小队的队长和队员都是浑身一震，他们被林渊凌厉的目光吓到不敢说话。眼前的场景太让几人震撼了。林渊靠在石头上看手环
，旁边一地全是暗影妖猫的尸体。落日余晖洒在凌渊的脸上，帅气的脸庞上有一丝丝鲜血。此时的凌渊看上去很酷，却也让人害怕。凌渊看了他们一眼，确定几人没有敌意，又移开了目光。呼，几人见凌渊移开了目光，提着的心终于松了一口气。这两支异能小队，一支有七人，一支有足足十人。不过。此时，这十七人都被眼前满地的暗影妖猫尸体吓到了。两只异能小队的队长连忙出来，朝林渊躬身道：“请问，这些暗影妖猫是您斩杀的吗？”林渊转过头看了他们一眼，淡淡道：“是我杀了他们。”林渊此时的气血和精神太强，即使这十七人里不少都是异能师级别，但是却有种被林渊气场压得难以喘息的感觉。两名异能小队队长感知最为明显，他们感觉林渊的目光犹如利刺，让他们很难受。听闻林渊的话，两名异能小队队长瞳孔骤然一缩，后面的队员更是呼吸都快为之一滞。还有的同学看向满地的暗影妖猫尸体，直接吐了。那什么，我们打扰了，这就走，这就走。两名队长和其他异能小队成员朝林渊连忙道，向林渊行了一个礼，连忙走了。走了一小节，一众人便直接跑了起来。两只异能小队的人跑到一块空地上，这里已经离林渊比较远了。十七人气喘吁吁坐在地上，回想起刚刚的一幕。几人还是忍不住害怕，刚刚那人压迫感好强，看我一眼，我都感觉有些压抑。是啊，那人谁啊？我们这届学生中有这么强的一个同学吗？在场的异能小队成员心有余悸的讨论。我觉得是林渊，那张脸我印象很清楚。不可能，林渊觉醒的不是 F 级异能吗？就算是实力再强，也不会这么猛吧？一些认识林渊的同学又反驳道。可是那张脸虽然有一些血渍，但是还是那么帅。不是林渊，那是谁？别忘了，林渊虽然是 F 级异能，可是格斗术可是非常强的，他的实力绝对高于我们。闻言，不少异能小队的成员面面相觑。两个异能小队的队长觉得有道理，又道：“他太强了，一个人杀了那么多暗影妖猫。我刚刚看了满地暗影妖猫，至少上百只。”死！一众同学闻言倒吸一口凉气，全场突然安静下来。不会吧，一百多只，怎么可能这么多？是啊。一百多只暗影妖猫可以将我们十七人都轻松灭杀了。是啊，他再强都不会这么强吧？在场的异能小队队员都不相信。要知道，他们现在十七人中有十一人已经达到了异能师级别，可是他们十七人联手最多也只能解决二十只暗影妖猫，一百只暗影妖猫，那可是可以将他们十七人都轻松灭杀的存在。所以，这十七人异能小队的队员显然不相信。呵呵，一开始我也不相信。可是刚刚我反复确认了几遍，并没有错。说着，其中一人拿出一张照片，是刚刚偷偷拍下的。照片里面，林渊靠在石头上，旁边地上全是暗影妖猫的尸体。众人看着照片，数了起来。不一会，真的是上百只。不少人眼睛猛然睁大，心中陡然一震。这林渊同学已经强大到了这种地步了吗？有的人喃喃自语，语气之中的难以置信，怎么也掩饰不住。是啊，没有想到林渊同学。仅仅只是觉醒了 F 级异能就可以如此强大，真是让人佩服啊！不少异能小队的人震惊过后，便是凌渊的敬畏。我们先找个地方休息吧，明天继续猎杀妖兽，记住不要惹到凌渊。天色渐晚，大多数同学猎杀了一天的妖兽，也都累了。另一边，呵呵，又杀一头。龙傲天从一只的破雷兽的头颅上拔出武器，笑道：“今天杀了这么多只妖兽，足足九十多头，我可真是个天才。找个地方休息一下。”明天继续杀妖兽。随即，龙傲天找了一个宽敞的地方，将高科技帐篷拿了出来。躺在高科技帐篷里面，龙傲天伸了一个懒腰，准备睡觉前看一下排名，然后开心的入睡。不知道我这第一名能超第二名多少，会不会是断层第一？真是让人期待。在之前好几次看智能手环，龙傲天一直都是第一，这次他认为自己还是。于是，龙傲天点开了智能手环，第一名林渊， 2 0 2 4分。龙城第四高中，第二名龙傲天815分，龙城第九高中，第三名妖月310分，龙城第一高中，第四名王强305分，龙城第三高中。龙傲天看着分数排行榜，眼睛瞪得圆滚滚的，显然是被震惊的不轻。顿时间，龙傲天的困意全无。林渊竟然两千多分，他是怎么做到的？不科学啊！我今天已经是尽全力在斩杀妖兽了。怎么可能？还是比不过林渊。龙傲天回想起自己今天的努力，一时间竟有些怀疑自己。这 TM 是 F 级异能，这家伙绝对是开挂了。龙傲天有些难以置信，
，他直接从高科技帐篷里面出来，将高科技帐篷收了。不行，睡什么觉？我要奋斗。接着，龙傲天拿起武器就去砍妖兽，挣分数去了。妖月也看到了智能手环上的分数，果然凌渊的实力依旧很强。看来我明天的更加努力去杀妖兽了。可是两千多分，这也太高了吧？难道是我今天偷懒了？看着凌渊的分数，一向自信的妖月开始有些怀疑自己。王浩这边，他躺在高科技帐篷里面，看着上面的排名，震惊的张大了嘴。林渊是第一，而且杀了这么多妖兽，两千多分，好猛！林渊原来一直都这么强。王浩看着智能手环上的分数，震惊过后喃喃自语：“我之前还想保护他。”王浩想起之前自己想要保护林渊，和林渊考一个分数，嘴角露出一抹苦涩。不过林渊的战力没有问题就好，希望林渊成绩越来越好，我也得努力了。我才四十九。明天要比今天更加努力了。他的好兄弟林渊考高分，他很高兴。同时，王浩也意识到自己要更加努力，追上林渊的脚步。另一边的林默更是兴奋，原来林渊哥哥战力还这么强，亏我还担心他。林渊哥哥真是厉害，我也得继续努力，追上林渊哥哥。随即，甜甜的进入了梦乡。认识林渊的同班同学以及其他同学看到智能手环上的分数，直接就沸腾了。林渊是第一啊！我靠 ，F 级异能都这么猛！林渊还是那个林渊啊，这异能根本不影响他啊，佩服佩服！同学们看着高分榜第一的林渊，心中钦佩之情难以言表。林渊这边，在处理好一切之后，林渊躺在高科技帐篷里面，看着上面的排名，嘴角勾勒出一抹微笑。相比五考中同学们的震惊，外面考官和老师则是更加沸腾了起来。第十六章，总指挥夸赞：这个林渊不简单啊！五科高考不仅总指挥在场，教育局局长。各个学校的校长和班主任都要在场，所以一天过去，考分排名出炉，吸引着这些领导关注。另外，学生成绩的好坏也关联着一些老师的奖金以及学校接下来一年的教育资金投入，尤其是各个学校的校长和老师是最为关注的。今天，大部分学生都结束了猎杀妖兽，开始睡觉了。此时，总指挥、教育局局长和校长、老师这些刚刚吃完饭，看着上面的分数排名，不少人心中猛然一震，死。各个学校的校长和老师倒吸一口凉气，就连总指挥元帅看着上面的的排名，也是眼中闪过一丝惊讶。刚刚热闹的场面，因为第一天的这个排名而瞬间寂静一片。过了一会，很多人才从震惊之中回过神来。这个名为林渊的学生厉害啊！这个林渊是哪个学校的？才第一天就拿下了 2,024 分。看后面，他是龙城四中的。不少学校领导和老师纷纷将目光投向龙城四中的校长王涛。龙城四中的校长此时也是有些蒙圈，他们学校的林渊他知道，因为林渊刻苦自律，学习成绩断层第一，长得太帅，经常收到情书，所以龙城四中无人不知，无人不晓。可是，在他的认知之中，林渊才觉醒了 F 级异能啊！随即，他想到一种可能，就是林渊的格斗术非常强，毕竟林渊平时那么刻苦自律，其他同学都在使用异能对战妖兽，只有林渊用的是格斗术。他越想越觉得有这个可能，可是。很快，他又矛盾了。就算是用格斗术，也不可能拿这么高的分吧？龙城四中的校长怎么想都想不到林渊是怎么办到的。嗨嗨，看着大家都在看着自己，龙城四中的校长回过神来，咳嗽一声：“王涛校长，说说吧，和我们讲一下这个林渊。”总指挥元帅笑眯眯的看着王涛，他的特点是什么？觉醒了什么异能？为什么觉醒 A 级、B 级里面的学生名单之中没有他？总指挥元帅拿着一张名单，又问道。名单上面是所有学校觉醒 A 级、B 级的学生，这些学生异能天赋高，会重点观察和培养。龙城四中的校长听到总指挥的话，有些汗颜，主要是总指挥元帅的实力强，压迫感十足。龙城四中的校长王涛抹了一把汗，看着各位领导期待的神情，他连忙道：“这位林渊同学就一个特点，帅。不过，这位林渊同学十分刻苦自律，平时成绩也是断层第一。”王涛说完，众人齐声道：“啥？”一众校领导和高层闻言一脸懵，后面刻苦自律，他们是认可的，要不然也不会这么高的成绩。可帅，这是什么形容？在座的哪一个不是玉树临风？王涛见他们不信，将手机打开，将自己女儿和林渊的合照拿了出来。诺，你们看，这个就是林渊。王涛指着手机上面林渊的照片，一众校领导和高层看着，沉默了一会，然后点点头，道：“这林渊确实帅。是啊，和我年轻的时候差不多。”还好，我年轻的时候可以险胜他。一旁的总指挥元帅看到林渊的照片，嘴角勾起一个弧度，原来是他。
，林渊是他记住的唯一一个男同学，因为今天他在主席台演讲的时候，林渊是唯一一个敢于直面他气场的同学。而且当时和林渊对视的时候，总指挥元帅体内的异能竟然有暴动的迹象，所以总指挥元帅对林渊印象蛮深。这名同学不错。总指挥元帅想起林渊当时的淡定，夸了一句。其他校领导闻言有些震惊，他们以前监考的时候。还没有见过总指挥元帅夸赞过一个学生。接着，王涛校长又说道：“这个林渊觉醒的异能是 S 级星焰。”王涛的话一旦激起千层浪，场面陷入了一场诡异的安静。虽然王涛有预料，但是没有想到带给他们的冲击会这么大。这次，就连总指挥元帅都是眼睛猛然睁大，显然云淡风轻的他也被震惊到了。怎么可能？第一天分数排名第一的学生是一个 S 级，这不是真的吧？王涛校长。这么严肃的场合，你怎么可以和我们开玩笑呢？对啊，王涛校长，你也是一把年纪了，怎么可以胡言乱语呢？王涛面色涨红，道：“我说真的，这个林渊真的是 F 级。”得到王涛校长的再次确认，看着王涛校长一脸惋惜的表情，场面直接安静了下来。总指挥元帅看着林渊的分数，想到自己那暴动的异能，嘴角掀起一抹微笑。这个林渊不简单呐！旁边的高校校领导闻言，心中猛然一震，他们没有想到。这个总指挥对林渊这么看好，以前都没有见过这个总指挥元帅夸过别人，今天竟然见到了他夸林渊。于是这些各个高校的校长和领导纷纷赞道：“这个林渊很厉害，仅仅是 F 级异能就拿到了两千多分。”“是啊，已经很不错了，仅仅只是 F 级就能在第一天取得这么好的成绩。”随即不少人校领导眼中闪过一丝惋惜：“哎，就是可惜了，这应该是他的极限了。”后续看觉醒。极异能的龙傲天和邀月他们吧。旁边的总指挥元帅闻言笑道：“那我们拭目以待。”不知为何，这个总指挥元帅心中总是有一种直觉。当晚，林渊的班主任李华看到林渊排名第一，激动的直接睡不着觉。林渊太强了，不愧是我教的学生。可是我怎么感觉林渊比我现在还要强？李华看着智能手环上林渊的分数，喃喃自语。第二天早晨，龙傲天在费尽心力。击杀了一只赤炎妖虎的时候，他的分数回到了第一。第一名龙傲天 2,025 分，龙城第九高中；第二名林渊 2,024 分，龙城第四高中；第三名妖月520分，龙城第一高中；第四名王强350分，龙城第三高中。林渊在这时也醒了过来，看了一下分数排名，其他人的分数都有变动，他的没有，他有些惊讶。不过，随即他的嘴角勾勒出一抹笑容。昨晚他休息的不错，只有休息好了，今天才能更好的斩杀妖兽。林渊拿出地图，一个很危险的地点映入眼帘。这个地点用猩红的图标标注出来。这个地方没有学生敢前往，因为十分危险。然而，对于别人避之不及，十分危险的地方，对于林渊却是提升实力的好地方。第十七章升级点狂飙，突破一万。林渊看着这个猩红的图标，距离自己还有点远。他已经决定去这里。现在修为等级提升到了异能师，他的体魄和气血可以让他使用十次异能。他很想试试他现在的实力到达了何种地步。林渊收起一切东西，带着锋利的刀刃，按照地图的指示方向寻找猩红图标所在的地方。吼吼吼！一路上时不时会有妖兽出没，经常有妖兽扑向林渊。林渊只是略微出手，便轻松的解决了这些妖兽。击杀的破雷兽升级点加五，击杀赤炎妖虎升级点加十五。赤炎妖虎一阶妖兽，大部分异能者都打不过，大部分异能师都有些难以杀死的妖兽，此时却被林渊轻松的解决。林渊现在的实力可以说是十分强悍，当初需要用异能龙渊神焰对付的剑齿虎，现在林渊可以提刀直接将他们轻松斩杀。没有办法，现在林渊实力提升的太过迅速，就连林渊本人都有些意想不到。走了一个早上，林渊已经从内围走进了核心区域，核心区域不像外围那么吵。也不像内围经常有妖兽的嘶吼，反而很安静。参天古木遮住了大部分的阳光，让人感觉有些压抑。行走其中，脚步声都可以听到。心理素质弱的人，恐怕此时已经濒临崩溃。不过，林渊倒是显得很平静。他越来越接近猩红色的区域，安静的可怕。这是暴风雨来临前的前奏。到了，并没有嘶吼，一切都是那么安静。一群龙岩妖虎虎视眈眈地盯着林渊。虽然这群龙岩妖虎压迫感很强很强。可林渊此时并无惧色，他眼神平静地盯着这群盯着他的龙岩妖虎。龙岩妖虎由赤炎妖虎进化而来，是二阶妖兽中的佼佼者。
。龙岩妖虎浑身已经长满红色的鳞片，一双树瞳可以看得人毛骨悚然。他们的利爪可以轻松划过异能者乃至异能师的皮肤，百分之九十九的异能师都打不过龙岩妖虎，一只龙岩妖虎就够几个异能师头疼的了。而林渊的眼前足足有一群，粗略估计上百只，可以说异能师来了，基本上都是十死无生。战灵级别的强者也会十分忌惮。突然，一只指龙岩妖虎朝林渊扑来，林渊眼中赤红的火焰闪烁着，他提刀砍去。龙渊神焰火龙缠绕在锋利的刀身上，枪，火花迸溅，刀刃和龙岩妖虎的皮甲接触，发出呲呲火星。林渊借此将龙渊神焰火龙吞噬，向龙岩妖虎躯体之上，接着快速避开另外的龙岩妖虎的利爪。林渊现在的精神达到了一千赫兹，不仅仅超过了异能师的精神极限。还超过了绝大多数战灵强者的精神极限，所以林渊的反应力十分恐怖。龙岩妖虎的数量再多，他们也抓不到林渊。林渊精神很强，反应十分快速。好，那被龙渊神焰火龙吞噬的龙岩妖虎，最终发出一声怒吼，直接化为虚无。恭喜宿主击杀龙岩妖虎，升级点加三百。旁边的龙岩妖虎看着自己的同伴，在林渊的异能之下化为虚无，开始怒吼：吼吼吼！这边林渊听到系统的提示音。也是十分震惊，他没有想到一只龙岩妖虎竟然值三百升级点，这也太多了。他在想，一只龙岩妖虎就这么多升级点，那这么多龙岩妖虎，它的升级点能有多高？看着周围一片的龙岩妖虎，林渊竟然有点兴奋。龙岩妖虎继续朝他扑来，林渊也是直接提刀砍去。呼呼呼！林渊喘着粗气，此时他已经用龙渊神焰火龙吞噬击杀了整整十只龙岩妖虎。不仅如此。林渊不依靠异能龙渊神焰，也斩杀了六头龙岩妖虎。此时他有些消耗太大，但是他并不觉得累，甚至有些开心。一直走来斩杀的妖兽和目前为止的十六只龙岩妖虎，已经让林渊有了足足五千多的升级点。周围的龙岩妖虎已经暴怒，兽童狠狠地盯着林渊，恨不得将林渊碎尸万段。林渊虽然被一群龙岩妖虎围着，可是丝毫不慌张。这换成其他人，早就已经吓破胆了。系统升级，精神体魄升级两千五百点。收到。接着，林渊感觉脑海和胸口都有一股神奇的力量涌出。很快，林渊劳累的感觉便直接消失，取而代之的是一种充盈的感觉。他现在的精神和体魄已经达到了三千多，可谓是恐怖如斯。吼吼吼吼吼吼！龙岩妖虎又攻了上来，林渊直接提刀砍去，一只只龙岩妖虎直接被劈砍而死。林渊此时犹如一台杀戮机器，疯狂的收割着龙岩妖虎的生命。击杀龙岩妖虎，升级点加三百。击杀龙岩妖虎，升级点加三百，现在体魄达到了三千多气血，已经雄浑到了极致。他的力量和耐力可以直接打死一个异能师。林渊的精神也达到了三千多赫兹，现在就算几个异能师一起围攻他，攻击都到不了他的身上。他强大的精神可以极快的躲开。周围的龙岩妖虎已经被林渊杀到害怕，不少龙岩妖虎停止了攻击林渊。在这妖兽丛林中，林渊杀了很多，很少遇见天敌的龙岩妖虎，此时也害怕了。剩下的龙岩妖虎没有再攻击林渊，而是转身就跑。很快，林渊停止了杀戮，看着满地龙岩妖虎的尸体，让他有些恍惚。他现在的实力太强了，现在龙岩妖虎的老巢都被他给断了。他休息了一下，拿出营养液一饮而尽。系统，为什么我感觉自己的异能龙渊神焰变强了？刚刚和龙岩妖虎对战，林渊有一丝丝奇特的感觉，就是自己的异能龙渊神焰与上次相比变强了许多。回宿主。异能会随宿主的修为越来越强大，直到恢复他真正的威力。林渊闻言若有所思，随即林渊查看了一下自己的属性面板，姓名林渊，等级异能师加异能龙渊神焰 S S S， 体魄 3,573 气血加精神 3,530 赫兹加功法无加，升级点 19,000 看到这个数值，就连林渊都有些震惊住了。看着这些升级点，林渊在思考接下来这些升级点可以为他带来多少东好处。外界，因为林渊的分数直接爆炸了，因为林渊此时的分数直接爆了，爆得太高太高了。龙城的总指挥元帅和各个学校的领导看着林渊的分数，惊掉了一整个下巴。第十八章，分数太高，引起了巨大的轰动。月明星稀，同学们都住进了高科技帐篷，不少同学点开智能手环，在里面查看起今日自己的分数的分数排名。不少同学很满意今日自己猎杀妖兽获得的分数，看完后开始在智能手环上查看自己的分数排名和前面的人分数排名。前五名是几乎所有同学都会关注的分数排名。
不少同学点进去看分数排名，看到前五名的时候还好，看向第一名时，同学们眼睛瞪大像铜铃。死！不少同学倒吸一口凉气，倒不是被前五名的分数震撼到了，是被第一名当然分数震撼到了。第一名便是林渊。卧槽！林渊同学的分数怎么这么高？我的分数连他的零头都没有。不是，他是怎么做到的？猎杀了多少妖兽啊？前十名其他人加在一起都没有他高。看着第一名林渊的分数。不少同学怀疑人生，难道是我太弱了？可是其他人和我相差不大啊，一定是林渊同学太强了。同学们今夜看着林渊的分数，激动到不能言语。大家看着智能手环上排名第一的林渊分数，眼中流露出浓浓的羡慕和钦佩。嫉妒是不存在的，因为就算明天，也就是最后一天，猎杀妖兽他们再猛，也不可能有林渊的分数高。他们的分数甚至连林渊的一半都达不到。林渊此时的分数太高太高了。高科技帐篷里面。龙傲天今夜决定好好睡觉，明天再继续猎杀妖兽。他在智能手环上查看自己的分数和其他人的分数排名，看到自己的分数，龙傲天也是十分满意。此时，龙傲天的分数已经达到了 3,665 分。龙傲天看着自己的分数，喃喃自语道：“今天我那么拼命的猎杀妖兽，第一应该是我了吧？我就不信林渊还是比我的分数高。”说着，龙傲天查看起了分数排名，第一名林渊， 2 8,025 五分。龙城第四高中，第二名龙傲天 3,665 分，龙城第九高中，第三名妖月 3,020 分，龙城第一高中，第四名李元芳 2,850 分，龙城第三高中，第五名林墨 2,800 分，龙城第四高中。龙傲天看着上面的分数排名，瞳孔骤然一缩，呼吸急促起来，他失声道：“ 2 8 0 0 0多分，怎么会这么高？”开挂也不带这么离谱的吧？盯着林渊的分数许久，忽然龙傲天叹了一口气，原来这才是林渊你真正的实力。林渊，怪不得美女都喜欢你，原来是你实力太强了。龙傲天的语气之中有三分的羡慕，三分的释怀，四分的佩服。他不再像之前那样不服气，两万八的分数已经让龙傲天都失去了相互比较的斗志。龙傲天现在算是彻底对林渊服气了，这么高的分，就算他明天再怎么努力也赶不上啊，林渊。你很强，不过我也不会放弃。明天依旧要拼命斩杀妖兽。虽然已经赶不上林渊，可龙傲天依旧没有放弃。另一边，妖月在看到林渊的分数时，美眸瞪得老大。怎么林渊的分数这么高？林渊已经强到了这个地步吗？这个家伙觉醒的异能绝不可能是弱于 A 的异能。两万多分啊，好高啊！我想要超越林渊，看来很难了。妖月嘴角露出一抹苦涩的笑容，同时眼中有期待的神色。期待林渊的异能，不过既然超越不了林渊，那就嫁给他。只是林渊越来越优秀，我得让自己也变得优秀起来。他实力越来越强，喜欢他的女人只会越来越多。我也得更加努力，要做林渊的女友，起码得比林墨那绿茶优秀。妖月看着天空之中绚烂的繁星，可脑海中浮现的却是林渊的面庞。妖月与林墨对林渊的喜欢完全不一样，林墨更多的喜欢林渊的外貌，而妖月更多的喜欢的是林渊刻苦自律，实力强大。林墨此时也在看上面的分数排名，他已经美目瞪圆的说不出话来。沉默许久，他喃喃自语：“林渊哥哥比我想象的还要强上太多太多，我也不能示弱，要更加拼命修炼才是，不然就追不上林渊哥哥的脚步了。”林墨想起了邀月，他背齿紧咬：“林渊哥哥越来越优秀了，以后喜欢林渊哥哥的那些坏女人也会越来越多，我不能示弱，我要保护林渊哥哥。像邀月那样都是坏女人，只有我会心疼林渊哥哥。”想起林渊的那张帅脸，林墨仿佛下定了某种决心。王浩也看到林渊的分数，他嘴巴微张，震惊到说不出话来。良久，他有些感叹，许久缓缓道：“没有想到林渊你这么强，真是厉害，二万多分啊，实在是太猛了。”王浩这两天杀妖兽直接杀到疯狂，他一个 B 级异能的人直接杀到了前十，是前十里面唯一一个 B 级异能的学生，可见王浩有多疯狂，实力有多强。旋即，王浩不再多想，看着林渊的分数，他是真的为林渊感到高兴。他唯一的朋友林渊取得这么好的成绩，他比自己进步还要高兴。考场内，林渊的成绩已经把所有同学震惊的无以复加。考场的总指挥和校领导也是被林渊的成绩惊掉了下巴。高考商讨的会议室内，此时的会议室寂静的可怕，总指挥和校领导都是死死的盯着分数排名的第一位林渊。就连此时云淡风轻的总指挥元帅也是变得十分不淡定。因为这个分数太高了，高到让他都难以置信。沉寂许久。
。总指挥元帅对旁边旁边的驻守沉声道：“将凌渊击杀妖兽的录像放出来。”妖兽丛林里面，他们早就已经安装了数颗摄像头。是，指挥。说着，助手根据凌渊智能手环和安全腰带的定位，将凌渊击杀妖兽的录像放了出来。会议室内，所有人聚精会神地看着凌渊击杀妖兽的录像。当凌渊去到暗影妖猫的聚集区的时候，不少校领导。和高层都跟着紧张起来，因为那里有着上百只暗影妖猫，一般的异能师去都得跑，甚至还跑不掉。而那时的凌渊还只是一个异能者。龙城寺中的校长王涛和班主任李华也是紧张的看着这一幕，同时大家心里都在思考凌渊怎么敢一个人就去暗影妖猫的聚集区。关键他还只是一个异能者，这凌渊胆子真是大啊！一个异能者便敢只身前往暗影妖猫聚集区，异能师都不敢只身前往。不少校领导点了点头。总指挥元帅看着凌渊只身前往暗影妖猫的老巢，眯了眯眼，接着众人接着往下看。死！众人看到凌渊以一己之力在暗影妖猫的巢穴屠杀时，不由得倒吸一口凉气。暗影妖猫本来速度便极快，竟然抓不到凌渊。凌渊的精神一定很高，甚至超过了一般的异能师。不少校领导和老师看着无数暗影妖猫扑向凌渊，凌渊可以轻松躲过时。凌渊的耐力和力量很大，你们看。很多暗影妖猫甚至承受不住凌渊的一击，况且这么多暗影妖猫，凌渊可以持续这么久的攻击，也就是说，凌渊的体魄比一般的异能师还要强大。校领导和各班班主任分析着，总指挥也在若有所思。突然，龙城教育局局长说道：“这凌渊不是才异能者吗？不是才觉醒了 F 级异能吗？他的体魄和精神却比一般的异能师都要高，这不科学啊！”教育局局长话音刚落，总指挥元帅神色一变。这小子掩藏了异能，众人闻言瞳孔骤然一缩。第十九章，觉醒石碑拿来，我要亲自检测他的天赋异能。总指挥元帅的话如一颗惊雷，在在场的每个人的耳畔炸响。一时之间，大部分人都懵了。对啊，如果林渊只是 F 级异能的话，怎么可能异能者便拥有这么高的体魄和精神？各校的校领导和老师纷纷恍然大悟。总指挥元帅此时也是被自己对我话震惊到了。这里面最震惊的。莫过于凌渊的班主任李华，李华猛然睁大双眼，喃喃自语：“难怪我看不到凌渊沮丧颓废的表情，我以为他是怕我们担心他才表现得若无其事。”接着，凌渊的班主任李华脑海之中闪过一丝光芒，难怪当时点名的时候，我在他面前感觉到了压迫感。李华越想越觉得有可能，他也越想越激动。凌渊是他执教二十年见过最为优秀的学生，这三年的努力他都看在眼里。如今得知林渊觉醒的不是最低的 F 级异能，是更高的异能。作为班主任的李华很高兴，他果然没有看错人。龙城寺中的校长王涛也是十分激动。林渊如今这个成绩，虽然没有到最后一天，但是第一已经没跑了。想到更多的教育资源倾斜，王涛就十分兴奋。不仅如此，龙城寺中校长王涛还在思考，考试结束后给林渊一个什么样的奖励。于是他看向林渊的班主任李华：“李华老师，到我旁边坐，和我说说。”关于林渊的事，龙城寺中的其他老师见状，眼里流露出了浓浓的羡慕。他们羡慕李华，羡慕李华班级里面有林渊这么优秀的一个学生。接着，一众人继续往后面看。当众人看到两百多只暗影妖猫被林渊斩杀殆尽，林渊都没有用异能时，会议室里面只有吸气的声音。显然，大家再一次被震撼到了。这林渊不使用异能就可以将暗影妖猫斩杀，实力很强。对啊，而且他修为还只是异能者。不少人点点头。对林渊表示肯定，就算是异能师都做不到的事，被异能者的林渊给做到了。他杀了整整一个下午，体力却没有耗尽，可见他的体魄强到了何种地步。并且一只暗影妖猫都没有伤到他，他当然精神一定很强。各位校长和校领导议论着。这时，总指挥元帅说了他的推断：这林渊的体魄和精神，根据异能的标准，林渊的异能超过了 A 级。此话一出，会议室内直接瞬间安静，寂静的可怕。过了一会，各校校长和领导才回过神来，他们的脸上布满了难以置信。林渊觉醒的异能，难道真的超过了 A 级异能？不会吧！我们龙城已经多年没有 S 级异能的学生出现了，他们以为林渊是 A 级异能 ，A 级异能已经是很厉害了。没有想到，总指挥元帅竟然说林渊是超越 A 级异能 ，A 级异能之上，那便是 S 级。至于更高的 SS 和 SSS 级，他们不敢多想。可是龙城已经整整十年没有出现过 S 级异能的学生了。接着，各位校长、领导和总指挥看林渊第二天的录像。嗯，林渊提升到异能师了。是啊，这么强，早就应该提升到异能师了。
。不少校长领导点了点头。林渊这是要去中心区域，倒也合理。他应该是要去斩杀赤炎妖虎吧？不少校领导议论纷纷。可是很快，他们的面色大变。林渊这是去找龙炎妖虎？所有人都猜错了，他们以为林渊要去找赤炎妖虎。赤炎妖虎和龙炎妖虎虽为二阶妖兽，可是赤炎妖虎一些实力强的异能师还能对付。而龙炎妖虎那是赤炎妖虎的进阶版，龙炎妖虎几乎趋近于三阶妖兽，一般的武器都破不开他们的皮，异能师基本不可能是龙炎妖虎的对手。可是很快，会议室中的领导脸色再次大变，就连总指挥元帅都是瞪大双眼的看着。林渊一个人走进了龙炎妖虎的巢穴，我们不是在地图上标注了他们的巢穴是最危险的猩红色图标了吗？各校领导都是有些不理解，林渊才刚刚达到异能师前期。怎么就一个人去对付龙炎妖虎，还是去龙炎妖虎的巢穴？是啊，一只龙炎妖虎，就算是异能师巅峰都不敢对敌，他怎么敢的呀、啊？接着录像中断，原因是他们没有在龙炎妖虎的巢穴装摄像头，主要是他们军方也没有想到，竟然会有学生去龙炎妖虎的巢穴。要知道，这个巢穴可是数十年都没有人进去。这时，突然有校领导意识到了一个问题：你们说，会不会这两万多分？就是林渊斩杀龙炎妖虎获得的分数。一旁的总指挥元帅点了点头，道：“我也是这么认为。”闻言，有人大声道：“那岂不是说，这林渊进了龙炎妖虎的巢穴，斩杀了不止一头龙炎妖虎？”此言一出，场面陷入死一般的寂静。死！众位学校高层领导倒吸一口凉气。这林渊的实力比我们想象的还要强。是啊，此子恐怖如斯。各位校领导感叹林渊的强大，看向龙城寺中的校长王涛。眼里流露出了浓浓的羡慕，恭喜啊，王校长，贵校真是教学有方啊！是啊，出来，林渊这个学生，恐怕以后龙城寺中要崛起了。龙城寺中的王涛虽然还沉浸在林渊的强大之中，不过其他的恭维，他也是笑呵呵的回应。哈哈，不过是林渊自己的实力和我们教学没有关系。不过有林渊这样一个优秀的学生，我们确实很骄傲。龙城寺中的校长王涛此时激动的呀，他此时已经在思考。要给林渊什么奖励？给多少奖励了？录像中断，然后录像的最后，是林渊满身是血的从龙炎妖虎巢穴走出。不过大家此时都不担心，因为他们都看出了那是龙炎妖虎的鲜血。这林渊觉醒的天赋一定很强。总指挥元帅心中暗道。随即，他和旁边的助理说道：“搬来一块觉醒石碑，我要亲自检测林渊的异能。”旁边的助理闻言连忙道：“是，我这就去办。”第二十章，总指挥元帅。被妖魔一巴掌拍飞了。妖兽森林的考场之中，经过一夜的休息，林渊此时又是精力充沛。他的分数已经是断层第一。今天是武考的最后一天，最后一天猎杀妖兽。可是今天的天气却和两天前完全不同。今日的天空并不像两日前的那样晴空万里，今日竟然乌云密布，仿佛要天都要压下来，看上去很是压抑。林渊看着天空，生出一丝不祥的预感，不祥的预感越来越强烈。考场之中，不少考生看着天气也是抱怨四四起，什么鬼天气，感觉很难受。是啊，要下雨就下，晴天就晴，这样黑压压的感觉很难受。你们说，不会有什么强大的妖兽出没吧？想什么呢？不是有军队、总指挥和老师他们吗？不少同学纷纷开始了最后一天的猎杀妖兽。今天是最后一天，所以很多同学为了成绩，都是拼尽全力去猎杀妖兽。林渊打开地图。地图上标注的最危险的地方便是龙岩妖虎的巢穴，可现在龙岩妖虎的巢穴已经被林渊端了。林渊看向另一个妖兽巢穴，那便是嗜血狂狼的巢穴。嗜血狂狼和赤炎妖虎一个级别的实力，比龙岩妖虎弱上许多。不过嗜血狂狼是群居动物，它们的数量非常多。林渊朝嗜血狂狼那边赶去。考场外，总指挥元帅看着这天气，有些不好的预感。昨天他看了天气预报，今天明明是晴空万里。怎么会是乌云密布？突然，天空之中一道超级闪电落下，不少同学都被吓了一跳。总指挥元帅和校领导们也是一愣。忽然，一道可怕的声音响起，回荡在每一个人的耳边：“结结结！”闪电过后，一道毛骨悚然的妖影出现在了此处。这是一只妖魔，这只妖魔身高五米，体型巨大，人类在它面前显得很渺小。看到这只妖魔的时候，不少人直接吓得瘫软在地。这只妖魔长着一对獠牙。獠牙长而尖，瞳孔散发着红光，嘴里的利齿好似可以将人直接咬碎。它浑身上下散发着黑雾，让人看一眼便心生恐惧。这只妖魔名为龙炎妖魔，是龙炎妖虎
进化漫长岁月之后形成的妖魔，竟然是妖魔！怎么会有妖魔？快逃！不少学校领导和学生直接吓得逃窜。他们之中大部分人都只是异能者和异能师，根本对付不了妖魔。妖魔只有战王以上的强者才能对付。此时的总指挥也是脸色十分凝重。从这只妖魔的身上，他感受到了死亡的威胁。与其他逃跑的人不一样，他是这里最强之人，亦是一名军人，他绝不能逃。总指挥看着旁边的助手，凝重道：“快将消息传回上面，说有龙城高考五科考点，有妖魔出没。”旁边的助手闻言，连忙去传达消息。妖兽达到五阶后，便可以进化为妖魔，具有灵智，可口吐人言。结结结，天降神火之人可算让我找到了。龙岩妖魔没有在意其他人，而是直接往妖兽丛林，也就是考场凌渊的方向跑去。哼！看到龙岩妖魔朝妖兽丛林、学生考场的地方袭去，总指挥元帅冷哼一声。释放出战王强者的气息，随即朝妖魔冲去。元帅施展异能，朝这只龙岩妖魔攻去。烈焰爆火球，一个巨大的火球成型，朝龙岩妖魔攻去。哼，蝼蚁般的人类！这只龙岩妖魔面对火球攻来，直接一巴掌拍去。爆！总指挥元帅轻喝一声，砸向这只龙岩妖魔的火球，直接爆开。砰！火球爆开，以这只龙岩妖魔为中心。可是，很快。火球的火焰直接被龙岩妖魔周围的黑雾吞噬，总指挥元帅瞳孔骤然一缩，正准备使用战技，突然眼前一黑，龙岩妖魔已经来来到他的眼前，一巴掌直接拍去。总指挥元帅反应都来不及，便被这只龙岩妖魔一巴掌直接拍飞。元帅这尊名副其实的战王强者，直接如炮弹一般向后飞去。这只龙岩妖魔没有再管元帅，他此行的目标是凌渊。S S S 及天赋神火异能之人，对他们妖魔的威胁太大。必须将凌渊扼杀在摇篮之中。这只龙岩妖魔有特殊的方法定位凌渊，朝凌渊方向偷袭而去。龙岩妖魔刚刚进妖兽丛林，不少妖兽嘶吼逃窜，还有一部分妖兽朝这只龙岩妖魔跪拜。本在猎杀妖兽的学生们见此一幕，朝龙岩妖魔的方向望去，顿时不少学生直接吓得丢了魂，瘫软在地。那是什么？怎么妖兽那么大，而且压迫感好强？我感觉快喘不过气了。总指挥他们没有说有这么可怕的妖兽啊。不少同学见到这只妖魔，吓得直接丢了魂似的，跑啊！我怕死，快跑啊！回过神来，不少学生直接往考场外面跑，他们是真的被吓到了。龙岩妖魔没有理会这些学生，他朝凌渊的方向袭去。凌渊刚刚来到，嗜血狂狼的巢穴，拿出刀子准备开始屠杀，突然盯着他的嗜血狂狼叫了起来，看着凌渊的后面，纷纷跪下。凌渊手持虎牙刃，转过头，他的眼睛猛然睁大，他看到了最难忘的一幕。一只黑雾缭绕的妖魔盯着凌渊，瞳孔之中杀机四溢。凌渊脑海一片空白，这一刻，凌渊感受到了死亡的威胁。结结结，你便是拥有神火之人。龙岩妖魔朝凌渊露出狰狞的一幕，凌渊瞬间回过神来，他看着眼前的妖魔，平静道：“你认错人了，我就拥有一普通异能，听不懂你说的神火是什么。”龙岩妖魔闻言，感受到那些龙岩妖虎死前传来的信息，又扫了凌渊一眼。我的感知没有错，龙岩妖虎传来的信息中，你便是那人。凌渊闻言，瞳孔骤然一缩，转身便逃。哼，小子，你逃不了！拥有神火者，非我妖族必死！龙岩妖魔看着想要逃走的凌渊，直接张开血盆大口，黑雾缭绕，朝凌渊涌去。第二十一章，绝美女帝出手相救。结结结，拥有神火的人类，成长起来是我族的祸患，岂容你多活？龙岩妖魔黑雾喷出。将凌渊瞬间包裹住，张开血盆大口，直接咬了下去。拼了！凌渊自知逃脱不了，催动龙渊神焰，轰轰轰！凌渊眼中闪烁着赤红色的火焰，施展出一条条龙渊神焰火龙，攻向浑身缠绕恐怖黑雾的龙岩妖魔。此次，这连战王强者的元帅都奈何不了的黑雾，竟然被凌渊施展的龙渊神焰火龙焚烧。突然之间，龙岩妖魔的黑雾瞬间被龙渊神焰焚尽。果然是神火，结结。你必死！龙岩妖魔感受到了龙渊神焰的气息，面目狰狞，朝凌渊一口咬了下去。想要杀我，你也得付出血一般的代价。凌渊将体能施展到极限，将一条条龙渊神焰火龙朝龙岩妖魔打出。龙渊神焰火龙落，吞噬向龙岩妖魔的血盆大口之上，冒出呲呲的响声。龙岩妖魔感受到了一抹抹剧痛。凌渊见状有用，又继续施展龙渊神焰，一次次的朝龙岩妖魔打去。过了一会。龙岩妖魔的嘴巴竟然硬生生的被凌渊的龙渊神焰火龙活生生的吞噬出了一道豁口，龙岩妖魔感觉剧痛无比。
。若是有人在此，一定会眼珠都惊掉下来。异能师就可以给妖魔造成伤害，这简直是……牛批他妈给牛批开门，牛批到家了！龙岩妖魔口中剧痛席卷全身，他愤怒起来，不给凌渊反应的机会，以最快的速度咬向凌渊。结结结！就算有神火，我也要忍着剧痛将你吃了！凌渊见状，嘴角露出一抹苦涩，没有想到今日会是这般。砰！就在林渊以为必死的时候，眼前的龙岩妖魔竟然倒飞出去。林渊震惊地看着这一幕，结结是谁？龙岩妖魔晃了晃脑袋，看向四周。这时，天空突然下起了薄薄的雪花，一片接着一片的落下。林渊伸手接着其中的雪花，雪花喃喃自语：“雪。”妖魔四处张望，突然，妖魔抬头，一道轻盈的倩影从天而降，落在他的对面，也就是林渊跟前。林渊看着眼前从天而降的女子。眼中一亮，此女就是一个字：美。女子随意梳着一头飘逸的秀发，美眸如星辰，让人沉迷。玉笔挺翘，两半花瓣似的嘴唇尤其完美。女子容颜绝世，身材更是完美。即使身着一袭雪白衣裙，也将女人最完美的曲线展示的淋漓尽致。特别是那个前面，一眼看去便十分饱满。这名女子看着林渊，淡淡道：“释放出你的异能。”林渊闻言，眼中赤红火焰闪烁。一条龙渊神焰火龙盘踞于掌心，女子看到林渊手中的龙渊神焰，美眸中有一丝惊喜闪过，呢喃道：“日月同辉，千星一现，神火将士。”看来那日引起异象之人便是他，也不枉我这么多天的找寻。林渊见女子呢喃着什么，有些疑惑，同时心里也有些着急，因为还有一只妖魔在此地。可是很快，林渊看到那只龙岩妖魔的时候，瞳孔骤然一缩，那只刚刚攻击他的龙岩妖魔跪在原地。朝他下跪，不准确的说是朝他眼前的这位女子下跪。女子看着林渊，淡淡道 ：“S S S 级异能神火，不错，倒是值得我救。”接着，女子转身，那只浑身缠绕着黑雾的龙岩妖魔连忙朝着女子磕头：“雪地饶命啊！雪地饶命啊！”林渊闻言，眼睛瞪得老大，眼前这名绝世美女，竟然就是雪地，雪地华夏最强之人，曾经。雪帝曾以一己之力强势镇杀十大战地级别的超级强者，震慑住了华夏各大势力。林渊此时有些明白，为什么刚刚还威风凛凛的龙岩妖魔，此刻为什么会这么卑微的祈求面前的绝世美女放过他？因为他不仅打不过，还逃不了。雪帝看着跪地求饶的妖魔，淡淡道：“像你这么弱的妖魔，连死在我手下的资格都没有。不过，为了我身后的小家伙，我便委屈自己一次，让你死在我手下。”后边这句话似乎是说给林渊听到。跪地的龙岩妖魔闻言，刚刚抬头，一道冰光直接冲入了龙岩妖魔的眉心。这只龙岩妖魔瞬间变为冰雕，砰！爆炸开来，成为一朵朵雪花，飘散世间，仿佛从未来过。林渊见此一幕，直接说不出话来。女子转过身，看着林渊，淡淡一笑，道：“你叫什么名字？”林渊连忙说道：“林渊。”哦，这次龙城高考的第一名。林渊连忙点了点头，长相倒是不错。就是实力弱了些，雪帝纤纤玉手朝着林渊一弹，林渊顿时感觉什么东西进了自己体内。不过林渊没有感到任何的不适。雪帝，您这是？林渊心中警惕起来。雪帝并没有回答林渊，而是淡淡笑道：“我救了你一命，你以后必须要还我的恩情。”一定，林渊肯定道：“我们很快便会再次见面。”雪帝话音刚落，便直接消失在原地，化为一片片雪花。林渊看着此地。既没有妖魔的痕迹，也没有了嗜血狂狼族群的痕迹，这便是真正的强者吗？斩杀妖魔，妖兽仅仅只是须臾之间，我也要成为这样的强者。林渊握了握拳头，今日的事情让他明白，他还很弱。如果没有雪帝的出现，恐怕此时他已经命丧妖魔之口。过了片刻，林渊，你没事吧？这时，总指挥带着一些士兵朝林渊这里赶来。林渊看着总指挥元帅，眼中闪过一丝惊讶。因为他看到总指挥元帅嘴角挂着一丝血迹，竟然把总指挥打成这样，也不知道是谁。不过看着总指挥元帅都这样了，还连忙来找林渊，林渊的心中流过一丝暖流。我没事，谢谢。总指挥元帅和士兵们闻言，心中生出一丝好感。众人暗道：这林渊不仅实力强，还有礼貌。那只妖魔呢？元帅确认了林渊没有事后，问道：“他往丛林深处去了。”听到林渊的回答。几人松了一口气。现在妖兽丛林深处没有学生，那就不会有伤亡。不一会儿，林渊随元帅一行人走出了妖兽丛林。这次出了这只妖魔，五科高考提前结束。
。林渊走出考场，才发现大家已经都出来了。林渊出来了，很多人都发现了跟在总指挥元帅身边的林渊，不知是谁大喊一声，所有学生的目光都纷纷看向林渊。以前的林渊以自律和帅出名，今日的林渊以实力出名，因为他现在分数是第一，不，确切的说，他现在的成绩是断层第一。第二十二章 S 级异能雪域寒冰岩，这届龙城五考成绩已经出炉，第一名林渊 28,125 分，龙城第四高中；第二名龙傲天 3,695 分，龙城第九高中；第三名邀月 3,120 分，龙城第一高中；第四名李元芳 2,950 分，龙城第三高中；第五名林默 2,800 分，龙城第四高中。第六名，王强 2,795 分，龙城第三高中，林渊毫不意外的排在了第一，而且还是断层第一。林渊的分数太高，要知道去年的苏北省状元达到了 12,000 多分，而林渊的分数是去年苏北省状元的两倍。去年的全国状元分数是 17,000 多分，林渊的分数已经超过了去年全国状元的1万多分。不过，全省排名现在还出不了，全国排名也是一样。不过，三日后便会出全省排名和全国排名。这边，林渊刚刚和总指挥元帅走出考场，便吸引了所有人的目光。接着，啪啪啪，大家对着林渊鼓起了掌声。同学们看着林渊，眼神之中流露出满满的羡慕和崇拜。当差距太大时，便没有了嫉妒，只有羡慕和崇拜。林渊好帅啊！以前只是觉得他长得帅，现在没有想到他的实力这么强。他的女朋友可真是幸福。他的女朋友是我啊！放屁！他女朋友明明是我！你们讨论我老公干吗？好多女同学看着林渊，两眼放光，热烈的讨论着。男同学也是激烈的讨论。林渊确实帅，我一个男的都觉得他长得帅，还行吧，和我差不多帅。他的实力可真强啊！两万多分呐，接近三万分了。我做梦都不敢想考这么高的分。是啊，林渊太强了。同学们讨论的十分热烈。特别是对于林渊现在的五考成绩，两万分呐！去年全国五考状元都没有这么高的分。对啊，这个林渊真的是太强了。和他同一场考试，我们真是幸运，见证奇迹的诞生。很多同学看着林渊，目光灼灼。各校校长和领导也是为林渊鼓起了热烈的掌声。四中这次出了一个好苗子。是啊，这位叫林渊的同学算是打破记录了。我感觉这位林渊同学会成为省状元。四中今年的教育资源会是我们所有学校里面最多的了。不少学校的校长和老师看着林渊，赞叹道。同时，他们看向龙城四中的校长和林渊的班主任，眼中流露出一抹羡慕。龙城四中的校长王涛看着林渊，眼中的激动和满意怎么都掩藏不住。我们四中招了一个好学生啊！这个林渊，怪不得我女儿那么喜欢他。以前觉得我女儿肤浅，只是喜欢林渊的外表。现在看来，我女儿眼光真不错啊。一定是他看出了林渊的不凡啊！这林渊怎么越看越顺眼呢？旁边的李华有些忍俊不禁，不过他看着林渊，眼中十分满意。林渊，没有想到你竟然可以走到这一步，真是厉害！我原本以为你五考会取得一个不错的成绩，可没有想到万万出乎了我的意料，你五考的成绩直接拿了第一。想到此，就连班主任李华都忍不住笑了。他看错了，林渊比他想象之中的更加有潜力。一中的同学之中。也是这次舞考的第三名。邀月看着人群之中如此耀眼夺目的林渊，他喃喃细语道：“与你的差距越来越大了呢。不愧是我最欣赏的男生，有幸与你同一场舞考。林渊，我不会认输，希望未来可以追上你的脚步。”四中这边，林默看着林渊，美眸之中异彩连连。林渊哥哥真棒，我也要努力，努力追上林渊哥哥。王浩看着林渊，眼中的开心怎么都掩饰不住，甚至他的眼睛都笑成了一条线。林渊是他唯一的好兄弟。此时林渊取得了如此好的成绩，王浩真的是比他取得好成绩还要开心。龙城九中这边，龙傲天看着人群中最夺目的林渊，喃喃自语：“这本该是我的舞台，结果被你林渊夺走了，可恶！”不过紧接着，龙傲天又露出了一抹微笑：“林渊，祝贺你啊，你真是厉害呢！这么高的分，我简直是望尘莫及。不过我不会认输的，我一定要拼命修炼，超过你。”林渊拿到第一，很多人都为林渊高兴。当然也有不少人不喜欢林渊，不过这是正常的，人又不是金钱，怎么可能做到人人都喜欢呢？接着，总指挥元帅看着林渊，笑道：“没想到你竟然如此受欢迎。”林渊闻言笑了笑。元帅接着严肃道：“
我考现在结束了，那妖魔你们不用担心，我们已经通知了上面的人下来处理了。林渊闻言，眼神有些古怪。元帅没有注意到林渊古怪的脸色，他又道：“我们想重新给你测试一下天赋。”林渊点了点头，道：“我也正想要告诉你们我的异能天赋，测试吧。”林渊并不打算扮猪吃虎，展露异能天赋是为了资源，有了资源，他才可以迅速变强。听闻林渊的话，总指挥元帅和各位校长、校领导突然一愣，心道。果然，这小子掩藏了异能天赋。接着，众人看向林渊的目光之中都有些火热，他们很想看看林渊觉醒的天赋是什么。总指挥命人搬来觉醒石碑，众人的目光顿时看向林渊。总指挥、各位校长、各校领导，所有学生都屏住呼吸，看着林渊，他们的目光之中充满着期待。在万众瞩目之下，林渊平静地将手放在觉醒石碑之上，沉寂了几秒钟，忽然，觉醒石碑发出一阵耀眼的光芒。S 级雪域寒冰岩，林渊看着石碑上的天赋，瞪大双眼，心中涌起惊涛骇浪。系统，我的天赋不是 SSS 级龙渊神焰吗？怎么是 S 级异能雪域寒冰岩？宿主，那个漂亮的女人朝你体内打了一道白光，觉醒时检测不出 SSS 级异能龙渊神焰。林渊闻言，顿时想起来雪帝之前在自己体内打了一道白光。林渊若有所思，在林渊思考的时候，周围众人看着觉醒时的七个大字。瞳孔猛然一震，现场死一般的安静。随后讨论声直接爆炸。第二十三章，林渊异能带来的轰动以及嘉奖。周围人回过神来，看着觉醒石碑上的七个大字，看看林渊，又看看石碑。林渊是 S 级异能，雪域寒冰岩。原来林渊不是 S 级异能 ，S 级异能啊！我们龙城已经十年没有出过 S 级的学生了，那可是超级天才啊！很多学生看着觉醒石碑之上醒目的七个大字，顿时醒悟。我就说嘛，林渊这么强，怎么可能是 S 级异能？还好我当时没有嘲讽他。我看了那么多小说，我就知道有反转。不少当时认识林渊的同学有些庆幸，当时没有嘲笑林渊。是啊，我就说嘛，高中这三年，林渊明明那么自律，格斗术那么强大，怎么可能是 F 级异能？不少龙城四中的学生纷纷感慨。不过，能和林渊一届五考，真是荣幸啊！是啊，过不了几天，我们这届五考要出名了。很多同学私底下纷纷议论道 ：“S 级异能啊，这也太强了吧！我原本以为林渊应该是 A 级异能，没有想到竟然比 A 级异能还要强，竟然是 S 级！林渊实在是太厉害了！”太多的同学看向林渊，眼中浮现出一抹羡慕以及一抹敬畏。大家都查过以前五考的最高分，知道林渊现在的分数意味着什么？那可是五考史上的最高分！很多同学看向台上如此耀眼的林渊，眼神之中闪过一丝丝敬畏，那是对强者的敬畏。元帅总指挥看着林渊觉醒的异能，露出一副果然如此的神色。他看向林渊，疑惑问道：“林渊，为什么你一开始测出的是 F 级异能？”林渊闻言，装作一脸茫然的样子，说道：“那天回去，我很失落，然后就睡着了。睡醒后，感觉就觉醒的异能就变异了。我也不知道觉醒的什么异能，原来是 S 级啊！”说完，林渊装作一副受宠若惊的样子。他的演技还行，配合上这一副帅脸，很容易让人相信。我知道了。这是二次觉醒，书上有记载过。觉醒的当天回去睡一觉便会二次觉醒，可这是百亿分之一的概率，没有想到可以让林渊碰到。这时，教育局局长出来激动道：“巧合的是，林渊之前便看过那本书，是高中的选修教材上的内容。当时林渊记下了，用来应付今天的。”元帅闻言点了点头，惊叹道：“没有想到，我们见证了一个奇迹的诞生。”旁边的各位校长和领导也是点点头，这个他们也都听说过。没有想到，概率如此低的二次觉醒会发生在他们身边。此时，各位校长和校领导看着林渊，眼神之中闪过一丝羡慕。他们也想二次觉醒了。元帅拍了拍林渊的肩膀，语气柔和：“林渊，你的异能等一下，我会与相关部门反映，在你的档案上将 F 级改为 S 级。”林渊闻言道：“谢谢总指挥。”元帅摆了摆手：“这都是我应该做的。三天后出全国成绩，五天后便可以选择大学。我只希望你无论去哪个学校。”都不要忘了斩杀妖兽，元帅语重心长地说道，随即叹了一口气，道：“妖兽和妖魔是我们人类的大敌，他们入侵，我们人类已经伤亡太多，希望有朝一日可以将他们彻底铲除。”林渊郑重地点了点头，道：“我会的。”听到林渊的回答，总指挥元帅露出了一抹欣慰的笑容。总指挥对林渊的前途十分看好，觉醒了 S 级异能雪域寒冰岩，可以说是相当震撼了。要知道，龙城已经十年没有出过 S 级异能的学生了。
，凭借 S 级异能和自己现在的五考成绩，林渊可以任意选择一所大学了。接着，总指挥和各校领导讲了几分钟的话，随即结束了这次的五考。各位考生坐着各自的大巴车，大巴车会把你们送回学校。接着，同学们有序排好队，上大巴车。就在林渊快要上大巴车的时候，班主任李华连忙过来，看着他有些欣慰，道：“林渊，恭喜你啊！”这次考试考得很好，出乎意料的好。林渊笑了笑，道、啊：“谢谢老师，这三年多亏了老师你的照顾。”李华摆了摆手：“是你自己有实力，和我们可没有关系。”校长和教育局局长想要见你一面。接着，李华又说道：“看向林渊的目光之中有一丝羡慕。”校长和教育局局长同时邀请：“这是他们老师都不曾拥有的待遇。”没有想到，林渊小小年纪便有了。林渊闻言点了点头：“好。”他也猜到了一些什么。应该是要给他钱，林渊也不会拒绝，因为他真缺钱。说完，班主任李华带着即将上大巴车的林渊走了。哎，大巴车内，同学们看着班主任李华将林渊带走了，哀嚎一片。老班真不是人，我还打算和林渊合影吗？是啊，林渊都要上车了，他来凑什么热闹？我们女生还给林渊准备了一个大大的惊喜呢。我们都打算找林渊签名了。这个老班真是坏事，就是就是，林渊是我们大家的。高三二班的大巴车上，同学们看着林渊被班主任带走，纷纷抱怨。另一边，林渊在李华的带领下见到了教育局局长和龙城四中的校长。两人年纪虽然大，但是此时却很激动，因为林渊表现这次十分优异，无论是教育局局长和龙城四中的校长都可以得到很多好处和名誉。此时，教育局局长是一个五十多岁的中年男人，不过异能者的关系看上去精神抖擞。龙城四中的校长王涛也是一样，只是。王涛头顶秃了，至于班主任李华，比他们要年轻一些，不过李华老师看上去却是比他们皱纹要多一些。龙城教育局局长看到林渊，热情的和林渊握手。林渊同学真的是一表人才啊！林渊笑了笑，谢谢局长。林渊同学客气了，这次五考，你可为我龙城争光了呀。经过我们的了解，林渊同学生活不容易啊。教育局局长和校长对林渊的家境有所了解，早些年妖兽袭击了城市。林渊的父母在妖兽的口中丧生。林渊虽然领着政府救济金，可到现在还是租房子住。看着林渊，就连教育局局长眼中都掠过一丝欣赏。穷人家的孩子出头不容易啊！林渊闻言，知道奖励要来了，点了点头。这时，教育局局长见林渊点头，心中感叹一声，道：“经过我与局里讨论，决定送林渊同学一套房子，另外给予林渊同学500万元的助学金。”林渊闻言，有些惊讶。因为他了解过以前龙城的第一名的待遇，以前龙城第一名奖励是二十万元，然后没了。林渊这里直接将奖励提升到了五百万元和一套房子，相比起之前的龙城第一名，待遇提升的太多太多了。看着林渊惊讶的神色，教育局局长解释：第二十四章，最强大学——入魔异能大学。教育局局长看着林渊惊讶的神色，笑道：“你这次的五考成绩已经超过了龙城历年来的第一，不仅龙城第一。”甚至省历年来的第一都给你超过了，可以说林渊，你现在的成绩就是历史第一。龙城教育局局长感叹道：“他怎么都没有想到林渊打破了的记录这么可怕。”同时，他也意识到了林渊的实力很强。林渊了然，点了点头，想到局长送的钱和房子，道、哦：“那就谢谢局长了。”教育局局长摆了摆手：“我应该感谢你。根据我们的估算，你这次很有可能是省状元。我有预感，我们龙城这个小县城要因为你出名了。”教育局局长虽然表面平静，可心中却是十分激动。要知道，在他在位的时候，如果出了一个省状元，那他的功绩就要多出一笔了，而且后面他得到利益更多。所以，送林渊房子和金钱是必须的。同时，他也有点佩服林渊，一个普通家庭不仅觉醒了 S 级天赋异能，实力还这么强大。接着，校长王涛看着林渊，眼中也是十分热情。林渊啊，在学校有没有受了什么委屈？有没有老师揍你？告诉我，我给你揍回去。林渊闻言，脸色古怪。一旁的李华也是脸色十分古怪，他连忙道：“校长，林渊在学校生活的很好，老师和同学都很喜欢他。”校长王涛闻言，咳了两声：“嗨嗨，林渊啊，你这次考试十分优异，学校也打算嘉奖你。”林渊点了点头，笑道：“谢谢校长。”他也知道学校的嘉奖就是送学生十万元。王涛校长缓了缓，说道：“这次。”学校决定破例给你嘉奖一套教师房，直接在学校里面。平时你也可以在校园里面多走动走动。我们学校好多学生视你为偶像。林渊闻言
，也是一斤。学校里面的教师房，这个就比较珍贵了。一般情况下，有钱都买不到，外面估值都是几百万，关键是买不到。林渊闻言笑道：“那就谢谢校长了。”旁边的李华班主任闻言，直接就愣住了。他执教二十年，现在教师房贷款还有一点没有还完。没有想到林渊仅仅只是考了一次考试，得到的便远远超过了他二十年的工资。不过，随即想到林渊的实力。一能和考试成绩，他也就释怀了。这样的天才，给他再多都是值得的。接着，王涛校长又看向林渊的班主任李华，笑道：“李华，你交了一个好学生啊！这样，今年你的奖金给你发十万。”林渊班主任李华闻言有些欣喜，连忙道：“谢谢校长。”这样，李华的房子贷款可以直接还清了，还能剩下几万。王涛校长摆了摆手：“不用谢我，谢林渊就行。”林渊在旁边，他知道王涛校长的意思。班主任李华看向林渊，眼神之中掠过一抹感激。接着，班主任李华和校长王涛被教育局局长安排，就先回去了。一辆特殊的小轿车上，林渊想好去哪个学校了吗？林渊看着窗边漂亮的美景，开车的教育局局长特意放慢了车速。平时局长出门都是有专门的司机接送，此时他却是很乐意做林渊的司机，脸上还布满了笑容。我还在思考，林渊平静道。林渊觉得自己现在需要看一下这些大学的资料，回去后好好了解一下。以你现在的成绩和异能，全国任何一所大学你都可以随便上。和林渊的平静相比，局长就显得兴奋许多了。包括最强的五所顶尖异能大学，林渊点了点头。华夏人口众多，五峰尤其强盛，单单异能大学便有数千所。每年，数千所异能大学都会举行武道大会，而在这数千所异能大学中，有五所大学被称为高校最强，常年占据前五。这五所大学分别是京都异能大学、魔武异能大学、西北异能大学、南武异能大以及陆魔异能大学。这五所大学都是建校高达三百年的学校，教育资源十分集中，十分丰厚。校内的老师至少都是战皇级别的强者。五所高校凌驾于数千所高校之上，是无数学生向往追求的校园圣地。五大顶尖高校，那可是无数学生们追求的最高目标啊！教育局局长十分感慨，他看向林渊。不过，对于现在的你而言，这五所顶尖高校，你想上就上，我想上就上。林渊转过脸看着教育局局长，你现在的成绩已经是我见过的，以及我知道的所有学生中最高的了。以你的异能和五考成绩，这些大学随便你上。教育局局长笑眯眯地看着林渊，你回去多了解了解这些大学，五天后就可以选择了。以你的成绩，我想今年这些大学会来龙城直接招你，这可是我龙城学生从来不曾有的待遇啊。教育局局长看着林渊，眼中流露出一丝羡慕。同时还有一丝钦佩，林渊点了点头。另外，给你一个建议，陆魔异能大学是学生死亡率最高的大学。林渊闻言来了兴趣。教育局局长也继续往下讲，陆魔异能大学那边妖兽众多，学校磨练学生和其他异能大学不同，主要以猎杀妖兽为主，甚至还有可能猎杀妖魔。林渊闻言竟然有一丝兴奋。旁边的教育局局长林渊兴奋的神情，连忙停下车，告诫林渊。林渊不是和你开玩笑，这所大学学生死亡率非常高，甚至是其他大学的十倍，所以你一定要慎重考虑。林渊也知道刚刚自己表现的有点兴奋，吓到了教育局局长，他平静下来，看着教育局局长道：“陆魔异能大学的实力是最强的吗？”教育局局长点了点头，道：“去年高校武道大会，陆魔异能大学的一个学生以战王的修为，直接打服京都和魔武的两个战皇级别的强者。”上一届武道大会便是陆魔异能大学冠军。林渊闻言点了点头，眼中却闪过一丝火热。接下来，教育局局长的一番话熄灭了林渊的热情。陆魔异能大学开出的条件恐怕还是所有异能大学里面最低的。这所大学以往招收学生基本上不开出任何条件。林渊闻言有些惊讶，随即有些遗憾，他只想去给他资源最多、最看重他的大学。第二十五章，在场众人十分敬畏。很快，林渊被教育局局长送到了出租屋。教育局局长看着林渊住的出租屋，心中竟然不由得生出一丝愧疚。这就是他们龙城第一，也是可能今年省状元第一住的房间吗？他看着林渊，眼中的钦佩更深。原来林渊生活的条件这么艰苦。林渊一直住在这样的出租屋里，你辛苦了。放心，明天我便让人给你送来房产证和房门钥匙。林渊闻言点了点头。教育局局长拍了拍林渊的肩膀。随后寒暄了几句，就离开了。教育局局长看着林渊住的出租屋，又想到自己家孩子住的别墅，这一刻，他想将自己家那个不成器的孩子
，从别墅赶去出租屋过高中三年，说不一定他的孩子条件艰苦的住上一年，可以达到林渊的一半。只要他的孩子可以达到林渊的一半，他就满足了。教育局局长走后，林渊开始查看起这些大学的信息，他主要看的是这些大学往年给学生的资源条件。随后，心中也有了一些头绪，开始思考准备去哪所大学。林渊洗了一个澡，吃了一些好吃的，便好好的休息了一觉。午考后的第一天，林渊起床锻炼后不久，教育局局长便让让送来了房产证和钥匙。房产证上面有林渊的名字，并且教育局局长还给林渊打了个电话，说明了一切手续都办好了，林渊可以随时入住。林渊拿着房产证和钥匙，乘车来到了教育局局长送的房子前。林渊出示个人信息，保安恭敬地将林渊迎了进去。没有想到，竟然是高档小区里面的一栋小别墅。林渊看着眼前漂亮的独栋小别墅，有些感慨。前一天他还在住出租屋，后一天他便拥有了属于自己的小别墅。进门一看，教育局局长准备的很齐全，装修和家具这些已经全部都好了，就连一些运动锻炼的器具都为他准备好了。局长，谢谢。林渊对这栋小别墅很满意，准备的很齐全。听到林渊的告谢，电话那头的教育局局长高兴道：“林渊同学，你满意就行，有什么缺的给我打电话，我叫人准备。”林渊点了点头，挂断了电话。他经过了解。他知道他这个分数很高，龙城教育局局长不仅可以得到一个好名声，还可以得到很多实质性的资源，所以林渊也没有和他过多客气，便收下了他给的房子。其实林渊之前卖妖兽便拥有了不少钱，只是当时他觉得那些钱用来买点营养液和买一些锻炼的东西，提升实力最好。毕竟这个武道的世界，有了实力，钱很快便可以拥有。当天，林渊就搬了出来，住进了这栋小别墅。住进来后，林渊平时锻炼都方便了许多。不用再怕打扰到下边人和周围人的休息，同时，林渊的银行卡里面也到账了500万。林渊露出一抹微笑。午考后第二天，林渊再次前往妖兽丛林找剑齿虎。吼吼吼吼吼！仅仅用了半个小时，二十多只剑齿虎便被林渊全部斩杀。林渊现在的实力，不使用龙渊神焰也可以轻松的将剑齿虎斩杀。恭喜宿主，斩杀剑齿虎二十只，升级点加两千。林渊点开属性面板。查看了一下自己的属性面板，姓名林渊，等级异能师加异能龙渊神焰 S S S， 体魄 3,573 气血加精神 3,530 十赫兹加功法无加升级点 21,000 林渊看着自己的属性面板，升级点足足达到了 21,000 点。系统，如果我学习功法，可以用升级点来提升我学习功法的进度吗？可以。林渊得到这个答案，就不急着升级体魄和精神了。去了大学，拿到功法，先学会功法。功法提升了，到时候自己的实力会上升到一个全新的台阶。接着，将二十只剑齿虎的尸体打包，然后前往妖兽市场。妖兽市场此时不少人都在交易。很快，林渊的到来让吵闹的妖兽市场瞬间安静下来。主要是现在的林渊太惹眼，后面拖着二十多只剑齿虎的尸体，想不惹眼都难。所有人看着林渊，瞪大了双眼。这个狠人又来了！死！妖兽市场的交易的众人倒吸一口凉气，他们纷纷瞪大双眼，看着带着剑齿虎尸体的林渊。这次他带着那么多只剑齿虎，之前林渊带着火灵兽来，不少人就认识林渊。这么多剑齿虎，他一个人杀的？他看上去很年轻啊，这么强的吗？不会吧！这么多剑齿虎，很多人看着林渊带着这几只剑齿虎，眼睛瞪大的像铜铃。林渊朝上次收购他妖兽的老板阿彪走去，众人纷纷为他让开一条路，不敢发出声音，怕触怒他。笑话，一己之力斩杀二十多只剑齿虎的狠人，谁敢惹？这次就连收购妖兽肉的老板阿彪都猛了，这少年这么猛的吗？这可是剑齿虎啊！要知道，这里的人大部分都是异能者，少部分是异能师，就算是七八个异能师，都搞不定一只剑齿虎，更别说其他异能者了。而林渊一个人便斩杀了二十多只，可想而知给众人的震撼到底有多大。这时，阿彪突然发觉林渊已经达到了异能师，他眼睛猛然睁大。这少年才达到异能师前期，便去斩杀异能师巅峰都不一定斩杀得了剑齿虎，而且还足足斩杀了二十头剑齿虎。看着林渊后面的剑齿虎尸体，又看看林渊，此时阿彪被震惊的说不出话来。林渊来到阿彪跟前，见阿彪像看怪物一样的眼神看着自己，他晃了晃手。这些妖兽卖给你，收购妖兽肉的老板阿彪这才反应过来。哦，好的好的。阿彪连忙检查林渊身后的妖兽肉，发现没有中毒，全是刀伤。
。阿彪看了一眼林渊手中的刀，看着林渊，眼中浮现出一抹敬畏。客人，一只剑齿虎是五十万元，你看怎么样？按照市场价格，一只剑齿虎是四十万元。因为上次有那名老者的叮嘱，再加上现在林渊的实力，让收购妖兽的老板阿彪都想要讨好林渊，所以故意给高价。林渊来的时候已经了解过这边的价格，知道是老板给的高价。他点了点头，随即。老板朝他转了账，看着一千二百万入账，林渊有些恍惚，原来自己实力提升后赚钱这么容易。旁边的人不敢说话，只有林渊收购妖兽老板阿彪的对话。林渊扫了周围的人一眼，众人低下头，不敢看他，他的压迫感太强了。在老板的恭送下，林渊走远了。呼，妖兽市场的众人终于松了一口气。刚刚林渊载着他们大气都不敢出，因为害怕。现在，众人看着林渊的背影，眼中浮现出浓浓的敬畏。现在林渊手里有足足两千万，林渊也在思考要拿这些钱做什么。很快便来到了第三天，五考成绩也出来了，高考分数排名也出来了。第二十六章，成绩出炉，全国状元。中午十二点，龙城教育局，教育局局长紧张的期待着林渊的分数排名。突然，助手跑进来，冲着局长激动的喊道：“局长，局长，林渊第一！”教育局局长闻言激动起来，他连忙问道：“全省第一吗？”助手连忙道：“对对对，哈哈，我就知道。”龙城教育局局长激动的哈哈大笑。紧接着，助手的一句话瞬间让他笑不出来，紧张起来。不是不是，局长我说的第一不只是全省第一。教育局局长闻言瞪大双眼，笑容直接消失。他叹了一口气：“哎，竟然不是全省第一，那就是我们龙城第一了。其实也可以了，只是他无论如何都想不通。”林渊那么高的成绩，怎么可能只是龙城第一，不是全省第一？看着局长失落的情绪，助手心里咯噔一下，连忙道：“局长，不是全省第一，是全国第一啊！”听到助手的话，教育局局长猛然站起来，砰，凳子瞬间裂开。你说什么？他有些难以置信，抓住助手的衣领，连忙问道。助手被激动的局长扯得快说不出话来。林渊同学，他是全国状元。局长将助手放下。心中猛然一震，他以为林渊会是全省状元，没有想到林渊这次实力很强，直接冲到了全国状元，这完全出乎了他的意料。突然，短暂的安静过后，龙城教育局局长放声大笑：“哈哈哈哈哈，林渊是全国状元，林渊是全国状元，是在我执政期间龙城的省状元，全国状元。”想到此，龙城教育局局长仿佛年轻了十岁，助手连忙起身：“恭喜龙城教育局局长。”恭喜局长，林渊同学成为了全国状元，局长要高升了。龙城教育局局长闻言，咳嗽两声，淡淡道：“低调，这一切都是林渊同学给予的。”助手连忙道：“明白，明白。”他明白，比起升官，现在最重要的是结交林渊。林渊异能 S 级，实力又强，现在已经是全国状元，未来必定一飞冲天。前两天送的礼还是太少了呀。他激动过后，开始冷静下来。为了结交林渊，龙城教育局长的。认真思考要送给林渊什么礼物。龙城寺中，林渊的母校，<笑>大老远便可以听到校长王涛办公室传来的狂笑。校长王涛现在已经得知林渊已经是全国状元了。王涛旁边，林渊的班主任李华得知林渊的成绩过后也是震惊。他想过林渊的分数排名高，只是没有想到这么高。这时，校长办公室里面聚集了很多老师，这些老师看着林渊的班主任李华，眼中装满了羡慕。有了林渊这一个全国状元，李华以后在寺中的地位可以说是直线上升。李华不仅可以领到优厚的奖金，甚至因为林渊这样一个全国状元，李华以后可以直接成为主任。不过，大家因为林渊成为全国状元的事，老师们也是十分高兴，因为林渊是他们寺中的学生，说出去他们脸上也有光。校长王涛激动过后，看着众人，嗨嗨两声，嗨嗨，林渊现在是我校最优秀的学生。王涛校长说完，众位老师点了点头。现在，立刻，马上，你们下去拉横幅。但凡是学校显眼的地方，都拉上横幅。横幅，祝贺我校最优秀学生林渊取得全国状元。记住，多拉几条，每个班级里面必须有。校门口最显眼的地方，全部拉满。这些老师闻言，立马应道：“收到。”接着，王涛校长又道：“今天所有学生都不要上课了，让他们每人到操场集合排练。”祝贺林渊学长取得全国状元，队伍一定要齐，声音一定要响亮。闻言，大家再次回到收到。
。最后，王涛校长再次说道：“我刚刚说的上述两条做完，你们每个人好好打扮一下，然后我们一起林渊同学合照。”众位老师闻言，不由得眼前一亮，这可是好机会啊！以后出去吹牛有资本啊！李华老师在学校是林渊班主任，可出了学校外面，他们每一个老师都可以是林渊班主任。说完，众位老师连忙吩咐下去了。王涛校长趁这个机会回了趟家，他要洗个头发，抹点头油，穿上最合身的西装，好好和林渊合个影。就在很多人因为林渊十分激动的时候，林渊早就已经起床在锻炼了。他没有查自己的高考成绩，因为教育局局长、龙城四中校长、他们班主任、他们班的同学、他的朋友们都已经打电话或者发信息的告诉他了。他有些惊讶，只是没有其他人激动，感觉他考好了，其他人比他还要激动太多。于是，在锻炼结束。吃过饭后，他踏上了去学校的路。祝贺我校最优秀学生林渊取得全国状元。林渊来到校门口，看着校门口挂满的横幅，微微失笑。接着，林渊刚刚进校门，两位保安大叔竟然朝林渊敬礼，祝贺我校最优秀学生林渊同学取得全国状元。林渊连忙敬礼，还回去。然后，林渊刚走几步，校长便带着一群老师朝林渊走来，走到林渊跟前，连忙热情地伸出手握住林渊的手。林渊同学。恭喜啊！你可是我们学校的骄傲，全国状元呢。这时，旁边的老师纷纷按校长的要求，纷纷拿出手机给校长和林渊握手拍照。林渊同学，笑一个。林渊有些懵，一时之间没有反应过来。他看着校长锃亮的头发，有点奇怪的西装，忍不住失笑起来。哇！林渊同学笑得很帅。再来一张。不少女老师看到林渊笑了，心都快化了。林渊在校长和一众老师的陪同之下，想去教室里面看看同学。刚刚路过操场，看到黑压压的一片同学，所有人都在祝贺我校最优秀学长林渊取得全国状元。全校的学生看着林渊，齐声高喊。此刻，男同学看向林渊，眼神中充满狂热；女同学看向林渊，眼神之中充满崇拜。与此同时，各大顶尖武校，尤其是最强的顶尖武校，也得到高考排名的名单。看着林渊的名字和考试地址，这让很多顶尖高校领导都震惊不已。今年高考状元竟然与往常不一样，他竟然只来自一个小县城，没有想到可以在全国这么多考生中杀出重围。这个叫林渊的同学很厉害，今年的状元不是从发达地区产生的，只是一个小县城产生的。反应过来后，大家更加重视，这说明林渊底子好，天赋更好啊！这些顶尖高校的领导看着第一名林渊，开始讨论怎么争抢他。第二十七章：五大顶尖高校争抢林渊。《龙城日报》首条。龙城四中学生林渊五考全国状元，林渊是全国五状元的事情直接传遍了龙城，各种采访纷纷而来，林渊也是直接拒绝了他们的采访，这让不少媒体纷纷感叹：果然是五状元，有个姓。下边则是有不少人直接对：你们这些无良的媒体，人家林渊只是想好好训练，并不想出名，人家刻苦训练才有了林渊今日的五状元。龙城的很多学生和家长纷纷支持林渊。对啊。林渊就是想好好锻炼，别去打扰人家。正因为林渊刻苦锻炼，才有今日的成就。我们都应该向林渊学习。看网上的风向都向着林渊，媒体也不敢再带节奏。看到《龙城日报》上的新闻，林渊的房东阿姨瞪大双眸。许久，他看着旁边的韩珊珊，叹了一口气：“女儿，林渊太优秀了，我们配不上人家啊。本来我有一些想法，可现在林渊太优秀了。”哎，风韵犹存的房东阿姨旁边。是一个清秀文静的少女，她看着《龙城日报》的上关于林渊的新闻，脑海之中闪过林渊的脸庞，美眸之中闪过一丝暗淡。我只希望林渊好好的就好。林渊此时在家里静坐冥想，他在思考这些天的战斗，不断的思考反思，然后再锻炼，会让自己的实战能力更加强大。叮铃铃，就在林渊冥想结束的时候，电话声响起。林渊一看，学校校长打来的，接通电话。电话那头便传来了校长兴奋的声音：“林渊，五大顶尖高校的招生特使都为你来了，这可是龙城首次有招生特使来，还是足足五位，都是冲你的。”电话那头，校长王涛的声音十分兴奋而激动，旁边还有教育局局长也在：“林渊，我已经派人去接你了，你准备一下，五大顶尖高校的招生特使都在等着你。”教育局局长也是完全没有想到，五大顶尖高校的招生特使来得这么快。可见他们对林渊的重视。林渊点了点头，好。随后整理一下，便出门了。外面，局长的车和司机早就已经恭候多时。林渊同学，请上车。很快，
，林渊便进入龙城四中校长办公室。映入眼帘的便是五位招生特使，首先便是梳着一个大背头、身着黑色西装的年轻男子，他便是魔武异能大学的招生特使，名为王令。接着便是身着一袭黑色长衫、留着长发的一个儒雅中年男人，他便是京都异能大学的招生特使，名为魂渊。然后是身着一身靓丽服装、披着头发的貌美女子，她便是南武异能大学的招生特使，名为吕茶。再然后便是身着一件黑色坎肩、剪了一个平头、肌肉线条十分明显的大块头，他便是西北异能大学的招生特使，名为李强。最后是这里修为最低的一人，也是最年轻的一人，他只是战灵修为，其他人的修为皆是达到战皇，可是其他人看向他的眼神之中，皆是满满的忌惮。可见此人实力之强，他便是陆魔异能大学的招生特使叶天。龙城寺中的校长王涛依次向林渊介绍他们。在见到林渊的那一刻，众人眼前一亮，特别是绿茶，感觉眼睛都盯在林渊的脸上。他看着林渊，不知道在想什么，俏脸竟然浮现一抹红晕。还有叶天，似是感受到了林渊的体魄和精神，不由得心道：他的根基比我还要浑厚。王令也不由得心中一颤。另外的两人也是如此，他们在异能师的时候。体魄最高就达到了两千，精神最高达到了一千八百，而林渊的体魄和精神都突破了整整三千，所以五人都感受到了林渊体魄和精神的强大，这让五人心中不禁浮现出了一个想法：怪不得此子成绩那么高，看来根基很扎实，实战很强。此时感受到了林渊体魄和精神的强大，几人对林渊的重视更高了起来。接着，众人见林渊面对他们十分淡定，丝毫不慌乱，点了点头，不错，王校长。李局长，客套话就不多说了。我想，大家今天到龙城寺中的目的都十分清楚，就直说了吧。我王林代表我们魔武异能大学说了哈，这林渊，我们魔武要定了。魔武异能大学的王林一上来，直接表明招收林渊的决心，很是强势。不可以哦，林渊是我的，南武异能大学的，我们南武也是势在必得哦。漂亮的绿茶柔弱的说道，说着还不忘朝林渊抛了一个媚眼，那样子我见犹怜。林渊看了他一眼。眼神平静，丝毫不为其所动。绿茶眸光闪烁，林渊竟然不受他的媚术影响。旁边的西北异能大学的李强看不下去了，骂道：“你个死家子，要上别处去！”说着，李强指了指林渊：“这小子长这么帅，你配得上吗？”说完，绿茶瞬间炸毛，狠狠道：“李强，别以为你块头大，我就怕你，打你绰绰有余。来啊，谁怕谁！”李强提起棍棒就想开打，不理会剑拔弩张的气氛。京都大学的魂渊站了出来，他看向林渊：“这位小哥一表人才，与我京都异能大学甚是有缘。要不今日就来我京都异能大学吧。”他眼神灼灼地看着林渊，林渊看着他，丝毫不为其所动。来我陆魔异能大学，我们是最强的大学。叶天也是热切地看着林渊。龙城教育局局长和王涛校长见状，不由得面面相觑。他俩也是第一次见顶尖高校的招生特使争抢一个学生，此时他们才严重地意识到了林渊的优秀。由于现在每年都会有各个高校举办武道大会，所以高校对于优秀的学生需求很大，尤其是向全国武考状元，各校招生范围剑拔弩张，甚至大打出手都是有可能的情况。剑快要打起来，林渊站出来平静道：“各位老师，你们这么争吵，怎么都没有结果？我想听听诸位给我开出什么条件。”林渊此次便是为了这个前来，他想看看能不能多要些资源。听闻林渊的话，各位招生特使停止了争吵。林渊同学。只要你来我西北异能大学入学，便奖励你一千万奖学金，外加一套 C 级异能武技。西北异能大学的李强站出来说道 ：“C 级异能武技。”一旁的王校长和龙城局局长心头一震，一套 C 级异能武技至少两千万往上，而且往年据说招状元只是金钱加神装，今年竟然将神装换成了功法。异能武技可是比神装更加值钱，可见几人对林渊的重视。这时，南武异能大学的吕茶扑笑一声。还以为你李强能拿出什么东西。接着，他看向林渊，眼神之中闪过一抹炽热。第二十八章，最强异能大学破天荒的给了最好的资源。绿茶看着林渊，眼神之中闪过一抹炽热。林渊同学，只要你来我南武异能大学入学，便可以奖励你两千万奖学金，一套 C 级异能武技。接着，绿茶直愣愣的看着林渊，道：“林渊同学，你长得这么帅，还可以直接成为我的男朋友。”吕茶这话一出，在场众人都是随之一愣，纷纷看向林渊。林渊闻言，眼神平静，并不为之所动。谢谢学姐，我想听听其他学校的条件。吕茶闻言
，瞳孔一震。林渊如此平静，让他怀疑自己的魅力。平日里学校那么多舔狗都追求他，让他觉得自己魅力很高了呀？怎么林渊表现的竟然如此平静？这一刻，绿茶盯着林渊，开始怀疑自己的魅力。其他招生特使闻言，点了点头，可以禁受住美色的诱惑，不错不错。京都艺能大学的魂渊站了出来，呵呵笑道：“林渊，只要你来我京都艺能大学。”奖励你三千万奖学金 ，B 级异能五 G 一套。其余学校的人都是一愣，他们看着魂渊，京都异能大学今年招收全国状元，下血本来啊 ，B 级异能五 G 都拿出来了 ，B 级异能五 G 估值五千万，可这还在市面上买不到。在众人震惊之际，魔武异能大学的王令也站了出来，他看了众人一眼，倨傲道：“林渊，只要你能来我魔武异能大学，奖励你五千万奖学金 ，B 级异能五 G 一套。”此言一出，大家瞪大双眼。这次魔武异能大学更是舍得。目前为止，魔武的待遇最高。最后，叶天出来看着林渊道：“我入魔异能大学，只要林同学你来，我保证，你可以成为一个强者。”嗯，林渊闻言有些愣住，一个资源都没有，就只有一句话。其他高校招生特使闻言，见怪不怪，入魔异能大学一直这样。凭借这一句话，忽悠了不少优秀的学生。不过，他们的学生确实强，也都成为了强者。但是林渊可不是这么好忽悠，他看着陆魔异能大学的招生特使叶天道：“没有资源吗？”叶天看着林渊，眼神平静，摇了摇头。林渊有些皱眉，他看着所有招生特使道：“这是诸位老师的最终条件了吗？”四位招生特使闻言对视一眼，王令看着林渊笑道：“林渊同学，你这个条件，我们给出的资源已经是往届所有学生里面最高的了，因为你的实战能力高，我们将以往给优秀学生的神装。”改为了五 G， 神装和五 G 相比，并没有五 G 重要。神装在外界可以买到，异能五 G B 级以上，包括 B 级，基本都是有价无市。即使是 C 级异能五 G， 市面上虽然两千万一套，但是依旧溢价严重，要买起码得花三千万左右。神装这个在市面上就十分常见了，有钱便可以随时买。以往的高校招生只给金钱和神装，这次因为林渊，他们都破例了。原因是林渊不仅仅只是 S 级异能。这个成绩说明了他天赋高，实战能力更强，所以才因此为林渊破例。林渊闻言，看着几位招生特使，说道：“谢谢。”几位招生特使闻言，对林渊的观感更上一层楼，有实力还礼貌，是个优秀的学生。林渊看了看几位招生特使一眼，陆魔异能大学的叶天此时好像收到了什么信息，在回复着什么。不过看他震惊的神情，好像很严重。其余的招生特使都是看着林渊，面露笑意。林渊此时已经有了抉择，谁给他的资源多，他便去哪个学校。至于陆魔异能大学，他们虽然是最强的异能大学，但是仅仅凭借一句话，不可能让林渊动摇。他上大学便是为了资源，变得更强，斩杀祸害人类的妖兽。其余的招生特使都是看着林渊，面露笑意，等待林渊的选择。就连一旁的龙城教育局局长和龙城四中校长也看看着林渊，神色紧张。所有的空气仿佛在这一瞬间凝固，寂静。这一瞬间。都在等待林渊的决定，而此时林渊也做出了决定，准备回复。我选择魔。等等，在万众瞩目之中，林渊才刚刚说完半句，陆魔异能大学的招生特使叶天便连忙开口说话。叶天刚刚收到学校传来的消息，有些难以置信。嗯，林渊和在场的众人都看向出口，打断林渊说话的叶天。叶天，你在搞什么？这时，魔武异能大学的王令看着叶天，皱眉问道。王令很不爽。他刚刚明明都快听到了林渊选择魔武，结果叶天竟然打断了林渊的话。叶天没有理会其他人，他看着叶天，眼神复杂。林渊，我邀请你加入我们陆魔异能大学。叶天，你！王令喝道。其他人也是不理解叶天为什么会说出这样的话。在他们的眼里，叶天是一个十分高傲的人。陆魔异能大学也是十分高傲，很多东西都是不屑。可今天叶天怎么会在林渊快要做决定的时候出言打断了他的话，并且邀请林渊加入？林渊平静地看着叶天，想听听接下来他说什么。叶天看着林渊，缓缓说道：“我们陆魔异能大学为了真诚邀请你加入，奖励你六千万奖学金，外加一套 S 级异能战绩。”叶天的话音刚落，在场的所有人心中猛然一震，在场的氛围犹如死一般的安静。若真可闻，死！在场众人倒吸一口凉气。什么 ？S 级异能战绩？怎么可能 ？S 级异能战绩，那可是无价无市的。就连金钱都达到了六千万，目前最高了。就连见过大世面的四位顶尖高校的招生特使都是瞪大双眼。
。叶天的话犹如一道惊雷，惊得他们说不出话来。一旁的龙城教育局局长和龙城寺中的王校长更是被惊得大脑一片空白，他们连 A 级功法都没有见过 ，S 级异能战绩对他们而言只存在于传说之中。林渊也是被叶天的话惊到了，许久，众人才回过神来。四大顶尖高校的人更是看着叶天，叶天，你不能开玩笑啊！是啊。我们连学习 A 级异能武技的资格都没有，怎么可能给一个刚入学的新生学习 S 级武技的机会？对啊，怎么可能？各位招生特使看着林渊，想要看透他身上的秘密，可是怎么都看不透。在他们看来 ，S 级异能虽然很强，林渊的实战能力很强，但是强不到可以学习 S 级异能战绩的地步吧？叶天闻言，看着林渊，眼神十分复杂。你们问我，我也不知道。这是上面传来的消息，你们看。说着。叶天将学校高层传来给他的信息发了出来。四位顶尖高校的招生特使看到这则消息，眼神之中布满了震惊。第二十九章，最终加入资源给的最多的最强异能大学。招生特使看着陆魔异能大学下达的信息，十分震惊。林渊看着招生特使，脸色震惊的神色若有所思。叶天点将学校高层发给他的紧急信息发了出来。信息是这样的：陆魔异能大学诚邀林渊同学加入。奖励六千万奖学金和 S 级异能战绩。这则信息的后面还有学校高层特意弄的防伪标识，这个防伪标识任何学校都不能模仿。看完这则信息，林渊若有所思：为什么陆魔异能大学会给他这么优厚的条件？要知道 ，S 级异能战绩就连战皇级别的强者都没有资格学习。旁边其他高校的招生特使看着这则信息，眼睛之中满满的震惊。他们怎么都想不通，为什么林渊可以享受这么丰厚的条件待遇？林渊同学。你是不是有什么事情瞒着我们？绿茶盯着林渊，柔声道：“是啊，林渊同学，你是不是还有什么我们不知道的？”四个招生特使看着林渊，眼中满是疑惑。按理来讲，不应该啊。以前的高考状元，甚至是省考状元，都有 S 级异能的，更有甚者还是 SS 级异能。可是他们来招生的条件，基本上都是奖学金加神装。今年林渊的高考成绩成绩这么高，他们来招收也已经开出比以前更好的条件了。不仅将学金提升了，还将神装改为了更重要的异能功法。最让几名招生特使不能理解的是，最强的陆魔异能大学以前招生基本上都是一毛不拔呀，今日为了招林渊，竟然如此珍贵的 S 级异能都可以许诺。其实，别说是其余四所异能大学的招生特使疑惑，就连陆魔异能大学的叶天也是难以理解。叶天刚刚收到这则信息的时候，以为是自己的智能手环出错了和自己看错了，他反复确认了几遍，才知道自己确实没有错。所以，他此时也是十分的难以理解。林渊同学，你不会是陆魔异能大学某位领导的私生子吧？西北异能大学的李强脑洞大开。林渊闻言，嘴角略微抽搐。其余几人闻言，若有所思。可就算林渊同学是陆魔异能大学某位领导的私生子，也没有资格学习得到 S 级异能战绩吧？京都异能大学的浑渊思考道。其余几人点点头，看向林渊，想要将他探个究竟，可是怎么都看不出来。相比起其他人的疑惑，林渊则是提起了警惕。陆魔异能大学不可能突然之间对自己的待遇这么高，事出反常必有妖。突然，林渊脑海之中灵光一闪，他想起来了，只有一个人知道他的天赋，那便是雪帝。最强的大学是陆魔异能大学，华夏最强之人是雪帝，那他们之间会不会有什么联系？叶天看着林渊，笑道：“林渊同学，我们陆魔异能大学提出的资源，你可还满意？”其余四名顶尖高校的招生特使闻言，嘴角露出一丝苦笑。这么高的条件，怎么可能不满意？换作是他们，为大学拼死一辈子都值了。但是林渊不是他们，林渊有自己的考虑，他必须为自己的安全考虑，得弄清楚陆魔异能大学和雪帝前辈之间的关系。林渊看着叶天，缓缓说道：“叶天前辈，可以告诉我雪帝前辈和贵校的关系吗？”林渊话音刚落，所有人都看着他，眼神十分古怪。叶天闻言，短暂的惊愕了一会，随即眼神敬畏的说道：“雪帝大人是我们的校长。”其他人提到雪帝，眼神之中也是流露出一丝丝敬畏。林渊同学，你不会才知道吧？林渊闻言，嘴巴微张，震惊的说不出话来。他在看这些高校的信息的时候，没有关注过高校的校长，只关注过这些高校学生的资源。林渊很快便回过神来，他现在终于明白了陆魔异能大学为什么会给他这么丰厚的资源。因为只有雪帝他一人知道林渊的异能是 S S S 级异能龙渊神焰，林渊看着叶天，缓缓道：“我愿意加入陆魔异能大学。”其他人虽然不能明白陆魔异能大学
，为什么给凌渊开出如此丰厚的条件？但是他们如果是凌渊，也会加入陆魔异能大学，因为陆魔异能大学不仅是最强的大学，现在还给凌渊开出了最为丰厚的资源。其他招生侧面对这样陆魔异能大学给出凌渊的资源，也只能露出一抹苦笑。叶天闻言露出笑容，凌渊同学，陆魔异能大学欢迎你，你以后就是我的学弟了，叫我学长就行。说着，叶天拿出了录取通知书。在上面录入林渊的个人信息，接着让林渊将银行卡拿出来，当场给他打了六千万奖学金。至于 S 级异能功法，你来学校报道的时候，会有人专门带你去领。叶天缓缓说道。林渊点了点头，表示理解。现在如果林渊有 S 级异能功法，不说外面的人，在场的人都会对林渊起不该有的心思。理论上来讲，林渊学弟，你有三个月的假期，但是上面的人希望三天后便来学校。你来的越早，实力也会越强，到时。我们会来接你。林渊点了点头，接过叶天递来的名片。学弟来到学校有什么不懂的，可以来找我，我可以帮学弟。毕竟学校高层给林渊这么丰厚的资源，林渊一定有什么过人之处。他叶天也想要结交林渊这个朋友。接着，叶天将事情交代完毕后便离开了。其他招生特使也和林渊打过招呼之后便离开了。雨茶还特意塞给了林渊一张名片。所有的招生特使都走了，一旁的龙城教育局局长和校长王涛。看着林渊，眼神之中流露出满满的羡慕。接着，校长和龙城教育局局长送了林渊一个礼物，随后林渊和他们道了一声谢，便离开了。回到家里的别墅，林渊训练了一会，他一直都会让自己保持一个良好的状态。他知道他很优秀，但是训练不能松懈，必须很努力。冲了个澡，吃过饭后，了解了一下异能大学。叮铃铃，这时电话响起，看了一眼，是邀月的电话。林渊接通电话。邀月兴奋的话便传了过来。第三十章，好羡慕两个校花美女可以和林渊一起。林渊刚刚接通电话，电话那头邀月兴奋的声音便传了过来：“林渊，恭喜你啊，全国状元啊！告诉你个好消息，我被魔武异能大学录取了。”林渊听到邀月兴奋的话，笑了笑：“谢谢，恭喜你啊，考上了魔武异能大学。”邀月笑着说道：“能得到你的祝福，我很开心。明天出来啊，我想送给你一个礼物。”林渊闻言点了点头，好。两人聊了一会天，过了一会，又有人给林渊打电话，是林默。林渊和邀月说了一声，挂断了电话。随后又接起了林默的电话，电话那头林默欣喜的声音传了过来：“林渊哥哥，你刚刚和王浩打电话吗？”林渊笑道：“刚刚和邀月打电话。”电话那头沉默了一会。林渊哥哥，如果寂寞的话，可以找我哦。邀月姐姐平时很忙的，默为了林渊哥哥，可以不忙哦。林渊闻言愣了一下，笑道：“我知道了。”电话那头，林默欣喜的声音传来：“我们林渊哥哥真是太棒了，全国状元，太厉害了。”林渊笑道：“侥幸而已。”“不是哦。”林渊哥哥在默儿心里永远是第一。林渊闻言笑了笑：“默儿这么晚打电话给我，是有什么事吗？”“我想林渊哥哥啦，就给林渊哥哥打电话了。”林默儿娇羞道：“我考上南武异能大学了哦。”接着听到林默儿的话。林渊笑道：“恭喜默儿了，林默，为了庆祝我考上南武异能大学，我明天请林渊哥哥吃饭。”林渊闻言沉思了一会，道：“默儿，后天可以吗？林渊哥哥有什么事吗？那就后天吧。”林默儿连忙道：“他生怕林渊拒绝。”林渊笑道：“明天邀月约我了。”电话那头似乎可以听到林默儿咬牙切齿的声音：“林渊哥哥，我后天太忙了，就明天吧。我和林渊哥哥顺便带上邀月姐姐。”我们到时候一起就好了。嘟嘟嘟，林渊正要说话，突然电话挂断了。林渊摇头失笑。过了一会，又有一条信息发来，是王浩的信息：“兄弟，你太牛了，是全国状元啊！恭喜你啊，兄弟！告诉你一个好消息，我被西北异能大学录取了。”林渊看着上面的信息，笑了起来。王浩录取了，他很高兴。浩子，恭喜你啊！很快，王浩秒回：“和你肯定是不能比的，不过……”得到你的恭喜，我很开心。后天我请你吃饭，就奢侈一回，去好的餐厅。林渊看到消息也是秒回，我们去吃经常去的那家路边摊吧，我更喜欢他家的味道。对面沉默了一会，然后回道：“好。”林渊看到消息笑了笑，随后给邀月发了一条信息，和他说明了一下林默也想一起。邀月同意了，林渊这才将他们见面的地点发给林默，放下手机，躺在床上，他感觉这一切真是美好。第二天，米雪冰城，这是一家很火很火的奶茶店。米雪冰城里面
很多学生和社会上的人都来买奶茶。不过，今日来来往往的人中，很多人的目光时不时放在两个女生身上。这两个女生，一个女生身着修身的后妈裙，将窈窕的身段展现得淋漓尽致，身前的丰满总是让人忍不住想要瞟一眼。这个女生便是邀月，她旁边的女生也是毫不示弱，身着一袭仙气飘飘的长裙，长相甜美。这个女孩便是林墨，两人在店里。为这个米雪冰城的加盟店增添了许许多多的人气，过往的人几乎被他们的美貌吸引，但是仔细观察便会发现，两个女生都在等人，而且还是同一人，这让不少人想象，难道还有另一个美女？很快，林渊出现在了店里，他一出现便引起了轰动，哇，好帅的小哥！不少男生看到林渊，眼前一亮，这不是林渊吗？谁是林渊？你看外面贴的海报啊，全国状元。这时，不少人纷纷看向外面街道和店门口贴的林渊海报。不少人再看看林渊，卧槽，真是林渊，我们龙城的骄傲啊！比海报上面还要帅。我之前看海报，以为官方美颜 P 图了，没有想到真人比照片还要帅。奶茶店里，不少男的女的看着林渊，眼前一亮，议论纷纷。这时，邀月和林墨也发现了林渊，纷纷眼前一亮，眼睛里面瞬间充满了小星星。林渊，你来了。林渊哥哥，墨儿等你好久了。接着，万众瞩目之下，两女连忙来到林渊身前，一人挽住林渊的一条胳膊。两女都不老实，老往林渊胳膊上蹭。其他人看着这一幕，有些羡慕这两个美女竟然可以挽林渊的胳膊，占林渊的便宜。接着，三人点了三杯四块钱的柠檬水，然后离开了，留给众人一个遐想的背影。走在外面，林渊三人吸引了不少人的目光，不少女孩看着这一幕，眼睛都瞪直了。羡慕两个美女可以挽林渊这个帅哥的胳膊，纷纷感叹一句：“吾辈楷模呀！这么帅的小哥，姐妹俩有福了。”林墨儿看向林渊，林渊哥哥想吃什么？墨儿请客。林渊一旁的邀月这时开口道：“我知道这附近有一家店很好吃，我们去那里吃吧。”林渊，你看怎么样？邀月征询林渊的意见。林渊正要说话，这时林墨儿看着邀月道：“邀月姐姐是和其他男生一起去的吗？既然是邀月姐姐和其他男生一起去过。”品尝里面的饭菜一定很好吃吧？邀月面无表情，我和家里人一起去的。说完，他看了一眼林墨，心中说了一句：“贱人。”林墨闻言有些不好意思，慢悠悠道：“抱歉哈，邀月姐姐，你不会怪妹妹我吧？”邀月没有理会林墨，看着林渊，温柔道：“林渊，你想去哪吃，我们就去哪里吃。”林渊看看邀月，又看看林墨。第三十一章：崇拜羡慕溢于言表，前往最强异能大学。最终，林渊挑了一家自己喜欢吃的店，两个女孩陪他开心的吃着饭菜。接着，三人一起去看电影。不过，整个电影院看电影的只有他们三人，电影院其他人都没有心情看电影，时不时的看向他们三人。一帅哥俩美女的组合太引人关注了。对于可以同时和林渊这样一个大帅哥看电影，路人有些羡慕。穿着后妈裙、身材窈窕、长相妖媚的邀月和青春靓丽、长相甜美的林墨。最后，三人去逛商场，去逛服装店。吸引了太多人的目光，那不是我们龙城对我骄傲林渊吗？全国无考状元啊，太厉害了吧！哇，本人比海报上还要帅太多了。路人甲乙丙丁看着林渊，眼中有惊叹。商场也贴着很多林渊的海报，那两个各有特点的漂亮女孩谁啊？那两个女孩长得不错啊，他们是林渊的追求者吗？邀月和林墨出众的外貌也吸引了很多人，特别是当他们看到一个女孩搂着林渊的一边时，不禁发出了惊叹。邀月和林墨也听到了路人的话，搂着林渊的手臂也搂得更紧了一些。两女互相对视一眼，又撇过头去。林渊对此感到十分无奈。接下来便在商场玩起了抓娃娃机。两女为了在林渊面前展示，抓娃娃抓得十分疯狂。林渊面前堆满了一个又一个的布娃娃，林渊对此表示无奈。在商场里面买了很多东西，结账的时候柜员不收钱。林渊和邀月、林墨都很疑惑。柜员连忙指着旁边林渊的海报，解释道：“老板说。”你是我们龙城的骄傲，龙城第一个无考状元，你买东西都是免费。柜员看向林渊，眼神之中充满着崇拜。林渊有些惊讶，邀月和林墨看向林渊，也是满满的崇拜。最后，三人去逛了服装店，两个女生给林渊买了很多衣服，林渊都有些拿不下。残阳的光辉洒在大地，一天就这样快过去了。邀月看着林渊，笑着拿出一把刀。林渊，这是我们武器阁最好的兵器，名为风兵刃。林渊看着这把刀，眼中的。惊讶，怎么都掩饰不住。这柄风兵刃寒光闪烁，有一股股凉意席卷全身。一根头发落在刀刃之上，
，瞬间断成两截。好刀！林渊赞叹道。妖月将刀刃和刀鞘递给林渊，笑道：“这是我送给你的礼物。”林渊有些惊讶，看着妖月真诚的脸，林渊还是将他收下了。妖月瞬间笑靥如花，旁边的林墨见此，眼中闪过一丝不安。他发誓，下次见面一定要送给林渊一个比妖月还要好的礼物。三人站在夕阳下，一同看着日落。林渊和两女说了。自己要去陆魔异能大学，两女闻言惊呼：“这可是最好的异能大学！”玄机有些遗憾，不能和林渊上同一所异能大学。三人约定好，以后要经常联系，有空便经常见面。林渊也给两女买了礼物，两女都十分开心，差点将林渊给。第二天，王浩穿了一身合身的衣服，林渊也来到了他们平时吃饭的地方。看着熟悉的路边摊，林渊露出了笑容。以前林渊父母早逝，靠政府救济金生活，王浩家里也并不富裕。父母都是普通的打工人，所以两人以前常常来路边摊吃饭，不过却很开心。现在王浩以优秀的成绩考上了西北异能大学，学校和龙城官方也是奖励了王浩一笔钱。王浩第一想到的就是请林渊去吃一顿大餐，林渊拒绝了，他还是想和王浩在经常吃的路边摊吃。吃饭呢，再奶是不重要，重要的是和谁一起吃。嘿，你们来啦！路边摊的老板看到林渊和王浩一起来吃饭，喜笑颜开。林渊同学厉害啊！全国武考状元，我们龙城的骄傲啊！要是别人知道全国状元来我这吃了三年的东西，我这个小摊恐怕就爆满了。路边摊老板哈哈大笑，他也是最近看了海报和龙城新闻才知道林渊是全国武考高考状元。他以前只是觉得林渊长得帅，没有想到林渊这么有实力。林渊看着老板笑道：“老板，你做的东西本来就好吃啊。”旁边的王浩也是说道：“对呀、啊，我俩吃了三年，真的是非常不错。”老板闻言哈哈大笑：“你们喜欢就好，惊讶是老样子吗？”林渊点了点头。一旁的王浩连忙道：“再加几个菜。”老板闻言笑道：“好嘞，今天你们就好好吃，算我的，我请你们。”老板看着林渊身边的王浩，他对王浩印象还挺深。王浩以前内向、腼腆，说话很小声，有点自卑。现在的王浩整个人都自信起来，说话声音也大了起来。林渊笑道：“那就谢谢老板了，要不我们合张照片。”你放在摊前，说不一定，生意会更加火。老板闻言哈哈大笑，道：“好啊。”接着林渊叫一旁的王浩也合了一张影，三人的合影很快便被林渊发到了社交账号上。林渊的粉丝很多，他虽然很少发动态，但是偷拍他的人很多。他的照片经常被人当头像和朋友圈背景。这次考试又出名了，他的粉丝更多了。林渊将合照发了上去，吃了三年的摊子太好吃了，老板热情人很好，饭菜干净卫生又好吃。接着。林渊又将这些菜拍了一遍。林渊是有意这样的，这个老板挺辛苦的，全家就靠他一个人养活，两个孩子要上学，妻子重病卧床不起，所以林渊想要借着自己现在的名声，给老板带来一些生意。这个位置比较偏，听老板说是因为租金便宜，好的位置他租不起，但是偏僻的位置来的人很少，老板也赚不了多少钱。林渊在发照片片时，特意将详细的位置给附上，他才发了没有多久。下面就有很多很多条回复，哇！大神也和我们一样吃路边摊，我哭死！这家摊子明天就去打卡，必须好好吃一顿。我家就是龙城的，龙城状元都去这家店吃了，我们一家明天也去。我是龙城的，我今晚就去。我是外地的，也好想去吃，过几天便去。下面的评论越来越多，林渊和王浩也是吃得很开心，老板看着他俩也是十分欣慰，很开心。王浩此时变得开朗了很多，林渊是他唯一的朋友。他很庆幸自己可以遇到林渊这样一个好朋友，两人也是约好以后回来就多出来吃东西。第三天，林渊整理了一下东西，然后一个人踏上了前往陆魔异能大学的路。第三十二章，列车上众人的敬畏以及陆魔异能大学的看重。清晨的第一束光洒在了大地，林渊整理了一下，便坐上上了前往陆魔异能大学列车。车窗旁，林渊看着窗外的风景，很是惬意。你好，帅哥，我们可以换个座位吗？林渊闻言。抬起头，一对社会男女看着林渊，他们的眼神之中带着一丝轻蔑。他们俩没有买的靠窗的位置的票，女的想要靠窗。林渊看了一下其余靠窗的乘客，似乎发现了什么。林渊看着两人，抬眸看向两人，平静道：“不行。”男的这时露出纹身，盯着林渊，眼神凶狠，道：“换不换？小子，别敬酒不吃吃罚酒。”林渊皱了皱眉，直接拿出大刀，一刀砍了过去，刀背瞬间将男人的手骨打折了。啊！旁边的女人吓得大叫。对于他们这种人。
林渊知道，就是看着他好欺负，才来要求和他换座位。旁边靠窗的那些人，有的看上去就很强壮，有的看上去衣着华贵，不好招惹，还有的看上去和他们一样的社会人。总之，就林渊看上去很面善，所以两人才要求和林渊换位置。总结一句，便是欺软怕硬。小子，我要杀了你！男人从疼痛之中回过神，用另一只没有骨折的手拿出一把匕首，直接朝林渊捅了过去。杀！林渊神色瞬间冷了下来。一把直接夺过男人的匕首，随后在众人震惊的目光之中，将匕首直接插进了男人大腿。砰！这个闻着纹身、仗势欺人的男子直接倒在地上，痛苦的蜷缩在地上。他旁边的女人脸色苍白，正要大叫，被林渊瞪了凌厉的一眼，瞬间捂住口鼻，不敢喊出声。旁边的那些人看着眼前的一幕，看着林渊，不由得咽了咽口水。没有想到这个小哥长得这么好，却是一个狠人。哼！那俩人以为人家学生好拿捏，却要换座位，结果被打脸了吧？不少乘客也是议论了起来。不过这个小哥会不会下手太狠了点？警告几句就行了，没有必要下这么重的手吧？也有乘客皱眉，觉得林渊下手太重了。你懂什么？那种欺软怕硬的人，你警告他不会听你的，只有狠一点，他怕了你才不敢做什么。这位小哥就做得很好，他教训了他俩一次，以后他俩便不敢再欺软怕硬。有吃过亏的乘客狠狠地说道。看向林渊，眼神之中流露出一抹赞赏。其他的乘客闻言也是点了点头。你们在干什么？这时，列车员过来，看到地上蜷缩挣扎的男人，问道：“竟然将刀子插进了他的大腿？你竟然公然在列车上行凶！”列车员看到男子腿上插着匕首，还有一些鲜血涌出，瞬间怒向林渊。躺在地上的男子此时嘴角露出一抹冷笑，他倒是要看看林渊怎么解释。他决定好好讹林渊一笔钱。男子旁边的女子这时脸色也慌张起来，瞬间流出泪水。她指着一旁的林渊，向列车员诉苦：“叔叔，你可要为我们做主啊！这个人二话不说就拿起匕首，将我老公捅伤了。我们可都是要去打工的苦命人啊！”女子绘声绘色的哭着，地上的男子连忙将身上的纹身藏好，痛苦哀嚎。周围的乘客见状，刚刚还在仗义为林渊直言的乘客瞬间哑火。他们敢怒不敢言，他们也怕被这对社会男女报复。同时，不少人心中对林渊默哀了一句，列车员见状，瞬间将愤怒的看向林渊：“你不知道在列车上伤害人是违法的吗？”旁边的女子看着林渊，冷笑了一声。林渊摇了摇头，不知道。列车员，其他人，你把证件出示一下，随后和我走一趟。列车员看着林渊，皱了皱眉。林渊将包里的陆魔异能大学的通知书拿了过来。当时叶天告诉过林渊，遇到什么事情拿出陆魔异能大学的录取通知书，便可以迎刃而解。列车员见林渊没有拿出身份证，反而拿出一张纸，正欲发怒，忽然，列车员看清楚林渊拿出的那张纸是什么时候，眼睛瞪得老大老大。你是陆魔异能大学的学生？列车员指着林渊，声音颤抖。林渊平静地点了点头。车上瞬间一片寂静，不少人看到林渊的录取通知书，眼神发直。接着，林渊便惊讶地看到列车员对着自己鞠了一躬：“对不起，刚刚我不应该对你发火。”林渊摆了摆手，没事。列车员刚刚被震惊到了，话音很大，在场的众人也都听到了。死！众人倒吸一口凉气。他竟然是陆魔异能大学的学生，嘿嘿，那两人惨了。陆魔异能大学的学生都敢惹。我说这小哥怎么这么眼熟？他不是全国状元吗？此言一出，不少人看向林渊，震撼到说不出话来。对啊，他就是那个无考全国状元啊！真人长得比照片上的还要帅。不少人看向那两人。不再愤怒，而是看向他们的眼神之中有一丝怜悯。陆魔异能大学的学生在外面可是有特权的，只要不是特别严重的事，陆魔异能大学的学生都可以不受规矩的束缚。因为陆魔异能大学的强者特别多，在整个华夏，规矩便是为这些强者服务的。列车员旁边的女人离得最近，看得最清楚。她此时身形颤抖，脸色惨白起来。陆魔异能大学的学生，他知道意味着什么，那可是意味着实力。而如今这个世界。实力为尊，女子此时看着林渊，眼神之中蒙上了一层恐惧。躺在地上的男子也知道了这一切，直接躺在地上装死。接着，列车员和林渊道过歉后，得到了林渊的原谅。随后，带人将两个闹事的人带走了。那两个人在走之前祈求林渊的原谅，林渊没有理会。林渊知道他们不是后悔了，只是害怕了。之后，列车长得知了这一切，连忙来向林渊道歉。周围的乘客此时看向林渊。眼神之中充满敬畏，这是对强者的敬畏。此时，林渊才明白自己要去的陆魔异能大学。
在外面的人眼里有多么强大。下了列车，林渊还没有走出车站，便在车站看到了陆魔异能大学之人。欢迎高考状元林渊来我校。陆魔异能大学的女同学举着这样一个牌子，引起了车站不少人的注意。旁边则是学校的高层，竟然连高层都来亲自接林渊。第三十三章，陆魔异能大学教务处长的羡慕和双胞胎姐妹花的热情。陆魔异能大学位于华夏一个临海城市。这个临海城市名为朝歌。到了朝歌城，林渊刚刚下列车，便看到了不远处陆魔异能大学的牌子，还有两个身材、容貌不错的女同学，分别举着两个牌子。一个牌子上印着林渊的一张帅气的照片，另一个牌子上印着“欢迎全国状元林渊来我陆魔异能大学”。值得一提的是，两个女同学都是战王级别的强者，他们两人站在那里，便吸引了不少人的目光。不少人看向他们举的牌子，这位林渊同学可是真幸福啊！是啊，两个战王级别的漂亮女生，还是陆魔异能大学的，亲自为他举牌，真是羡慕。不少路过的行人纷纷看向这两个女生，看了一眼他们头上的牌子，眼神之中流露出满满的羡慕。甚至还有一些人直接驻足原地，想看看他们等的人。两个女生旁边还有一个陆魔异能大学学校的高层，是一个中年男人。这名中年男人浑身散发着强大的气息，竟然是战宗级别的强者，这可是凌驾于战皇级别的强者之上。这是陆魔异能大学第一次为学生接机，两个女生举着牌子，丝毫不在意路人的目光，兴奋的左顾右盼。旁边的学校高层也是时不时的看手表，不过脸上却没有丝毫的不耐烦，反而笑容满面。可见这次陆魔异能大学对林渊的重视。林渊远远的看着三人，有些感动。他知道陆魔异能大学是没有为学生接机的先例的，这次却为了他打破了这个先例，可见陆魔异能大学对林渊的重视。不过感动完后，林渊有些扶额。因为现在人越来越多，很多人都很好奇，陆魔异能大学的人接机的人接谁？他们可从来没有见过。于是，大量人驻足此处，四处观望。林渊感觉自己现在过去有些社死。林渊学弟，林渊学弟！突然，两位陆魔异能大学的女学姐看到了林渊，连忙朝林渊微笑挥手。围观的众人眼神齐刷刷的望向刚刚出车站的林渊。他们就是来接这个男同学吗？据说他是这次的全国状元。可是，长得这么帅。不像有实力的样子的，人家都是全国状元了，你觉得没有实力吗？围观的人看着林渊，眼神之中流过一抹惊艳。林渊的帅气出乎了所有人的意料。哇，林渊学弟好帅啊，比海报上还要帅。果然不上课来接学弟是一个明智的选择。两个女学姐看着朝他们走来的林渊，双眼放光。旁边的中年男人看着林渊点了点头，道：“果然是一表人才。”林渊带着行李来到三人身边。礼貌道：“老师好，学姐好。”中年男人朝林渊露出一抹笑容，朝林渊伸出手：“欢迎你来陆魔异能大学，我是陆魔异能大学的教务处主任李渊。”林渊闻言，眼中闪过一丝惊讶，竟然是教务处主任来接自己，随即和教务处主任李渊握了握手。林渊没有想到，学校对自己已经重视到了这个程度，怎么说呢？有些感动。其实这个接林渊的任务，还是教务主任李渊和其他老师抢来的，因为他们听说。林渊是他们校长雪弟亲自下令必须招的，也是给了最优秀的招入条件，所以不少老师都猜测林渊和雪弟的关系，想要来接林渊。最终，众多老师都没有抢过教务处主任，教务处主任也在打量着林渊，思考着他有什么过人之处。接着，旁边的两名少女连忙和林渊握手：“你好，林渊学弟，我是十秒。你好，林渊学弟，我是十秒。我们都是大二的学生，还是双胞胎，以后请多指教。”两个女生脸蛋不错，身材都很哇塞。林渊看着两个长相相像的女同学，点了点头，笑道：“请多指教。”只是过了一会，气氛有些尴尬。林渊看着两只握着自己的白嫩手掌，道：“学姐，你们可以松开了吗？”两人闻言，依依不舍的连忙松开，俏脸浮现一抹红晕。他们两人摸了林渊的手好一会了，怎么说呢？他们感觉林渊学弟的手有点软，有点温热。教务处主任李渊瞪了两女一眼。平时两人挺内向的啊，怎么今日看到林渊，公然占人家便宜？我们先回学校吧。旁边的教务处主任李渊看着林渊道。林渊点了点头，随后开着超级拉风的越野车，加强版悍马，带着众人回学校了，只留下原地羡慕不已的围观群众。第一次见陆魔异能大学的人来接新生，真是新奇啊！好羡慕他可以上陆魔异能大学。是啊，那可是华夏最强的学府。很快，几人便来到了朝歌这座临海城市的海边。这里便是陆魔异能大学的所在地，没错，陆魔异能大学直接建在了海边。
，入魔异能大学的气派比凌渊在了网上见到的还要震撼。一个校门便有500米宽，它的高度达到15米。巨大的校门之上，几个富有神韵的大字映入眼帘：“入魔异能大学。”这几个字单看就感觉十分不凡，阳光映衬之下，感觉正气满满。这也太气派了，里面得多豪华！凌渊看着这气派的校门，喃喃自语。凌渊有点理解陆为什么这么多人向往入魔异能大学了。当当时这校门都让人有一种震撼之感。旁边的教务处主任和两女笑眯眯的看着处于震撼之中的林渊，他们就喜欢看像林渊这种又帅又优秀的同学震惊的表情。林渊看着里面，突然期待起来了。走吧，我们进去。接着，在教务主任和双胞胎学姐的带领下，林渊随他们进了学校。我们学校占地五万亩，共 33.33 平方千米。我们学校学生和教师一共两万多名。一路上，教务主任和双胞胎姐妹花为林渊介绍着陆魔异能大学，里面有60多个水井公园，还有10个博物馆，里面都是各种妖兽的标本和介绍，甚至还有不少妖魔，有空可以看看。林渊点了点头，接着问道：“食堂在哪里？饭菜好吃不？”听到林渊的话，几人笑起来：“饭菜很好吃，食堂有100个，各种口味都有，妖兽肉最多。等下我会给你发一个小册子。”林渊闻言，眼神一亮，点点头，接着。双胞胎姐妹花，一个带着林渊的行李箱，一个拎着林渊的被子，他们负责帮林渊拿行李。教导主任拿着林渊宿舍的钥匙，林渊随他们来到自己的宿舍。眼前的宿舍是一个三层别墅，十分豪华。双胞胎姐妹花看着宿舍，眼中有五分羡慕和五分期待。第34章，再次见到绝美女帝。林渊他的宿舍是一栋豪华的三层小别墅。教务处主任将钥匙递给林渊，眼中有期待。双胞胎姐妹花拿着林渊行李。看着林渊豪华的别墅宿舍，眼中也是十分期待。林渊看着手中的钥匙，这钥匙比一般钥匙还要大，不过雕刻精美，甚至上面还有一道龙纹。钥匙上面写着一个“一”字。没错，学校安排给林渊的别墅是一号别墅。林渊看着三人的期待，好奇道：“你们怎么了？”教务处主任闻言笑道：“这个宿舍目前来讲还没有人住进来过，你是第一人。”林渊闻言瞪大双眼，以前闹过鬼。其余人闻言。有些惊愕，没有想到林渊会这样思考。双胞胎姐妹花看着林渊，觉得学弟好有趣。教务处主任解释道：“因为没有资格，这次是校长特意批准，你可以直接入住。”林渊闻言，退后几步，警惕道：“不会等我入住之后，会有源源不断的学生上门挑战我吧？这样的话，太麻烦了。”前世林渊读了太多小说了，一般情况下，当主角得到优待后，就会有一群挑战者上门挑战，这样显得十分麻烦。林渊皱眉。教务处主任和两姐妹花学姐闻言有些惊讶，没有想到林渊竟然想到了这个层面。教务处主任短暂的惊讶过后，看着林渊笑道：“林渊同学放心，我们大学的宗旨便是同学之间团结友爱。”旁边的一对双胞胎姐妹花在一旁也是连连点头。林渊闻言松了一口气，他拿着钥匙将一栋别墅打开，才进门便看到里面里面的真皮沙发，这可是用妖虎皮缝制而成，还有一块120寸的液晶电视。两边都有绿植，这是一种珍贵的绿植。这种绿植可以说是空气净化器了。绿植很贵，一颗绿植在外面都有五十万。电器更是不用说。接着去二楼卧室，里面已经有一块珍贵的床垫。这块床垫是用很多中妖兽皮毛缝制而成，十分珍贵。市面上要一百多万。两个双胞胎姐妹花连忙将林渊的被子这些拿出来，帮林渊铺好。林渊道了一声谢谢。接着，三楼是露天阳台，可以烤烧烤。整栋别墅用料和布局都是十分奢华，就连教务主任都是羡慕不已。两姐妹花双胞胎更是眼中异彩连连，感觉和林渊现在的住房相比，他们住的小别墅像贫民窟。最后，教务处主任和林渊寒暄了几句，便走了。而林渊也出门和双胞胎姐妹吃了一个饭。入魔异能大学的食堂很不错，里面有好几种妖兽肉。林渊点了几道爆炒虎腰、清蒸桂鱼、烤鹿腿，三人吃得很开心。离别时。两姐妹花双胞胎给林渊留了联系方式，记得一定要联系我们啊！随后恋恋不舍地送林渊回了宿舍。林渊回到别墅，开始查看陆魔异能大学的规则制度。第一个就是学生可以自主选择导师，不过要看导师要不要你。不过如果最后导师都不要你，学校便会指派导师选你。第二个就是贡献点，贡献点就是你在校内买东西可以用贡献点，即使是学习功法这些也得用贡献点。在校内购买神装，购买天才地宝。就是用贡献点，当然吃饭不用，吃饭可以用钱，比如刚刚那一顿妖兽肉就花了凌渊足足两千块钱。不过
，那顿妖兽肉很营养，很美味，林渊也吃得很开心，现在还觉得很饱，很有能量。贡献点获取方式很多，比如学生可以私底下用钱买，两万元一贡献点，当然这是一般情况，特殊情况更高。其次，也是最好获取贡献点的方法，便是学校每年都会给学生一百贡献点，一百贡献点不太够，因为林渊看了一下。学习学校的一门 C 级功法都需要一千贡献点，所以学校鼓励学生赚贡献点。贡献点的获取方法还有打破学校里面的一些记录，打破记录便可以获得贡献点。这个林渊之后倒是要去了解一下，毕竟是学校的记录，顺便看看自己到哪个层次。在他看来，学校的学生一定很厉害，他得保持谦虚。最后也是获得贡献点最多的方法。林渊看到这个，眼前一亮。这个获得贡献点最多的方法便是。猎杀妖兽，甚至是妖魔。一阶妖兽十贡献点，二阶妖兽五十贡献点，三阶妖兽一百贡献点，四阶妖兽三百贡献点，五阶妖魔五百贡献点，六阶妖魔两千贡献点，七阶妖魔两万贡献点。越往后贡献点越高。林渊看着上面的，想了想到，那岂不是我现在去猎杀一阶妖兽，就可以源源不断的获取贡献点？不过随即他便失望了。因为下面有一条规则，只能猎杀自己同级或比自己级别高的妖兽。林渊现在是异能师，也就是说，他现在不能猎杀一阶妖兽，只能猎杀二阶或二阶以上。接着，林渊看到这里也笑了。现在他明白了这些规则，他赚贡献点自然选择最后一条——猎杀妖兽。猎杀妖兽，既然赚取贡献点，还能得到升级点，他的实力也会越来越强。赚贡献点的方法有了，那接下来便是选择导师。林渊倒是先不急，因为他对于学校的导师都不了解。接下来的时间便是了解一下学校的导师和学校学生的记录。突然，林渊正准备了解这些的时候，他的面前凭空出现了一道倩影。这道倩影便是容貌绝美的女帝雪帝。第35章，绝美女帝对林渊的看重。看着房间之中突然出现的雪帝，林渊呼吸瞬间一滞，张大了双眼，嘴巴微张，一时之间看着突然出现的雪帝。林渊被吓了一跳，看着被吓到的林渊，雪帝嘴角掀起一抹淡淡的微笑，道：“怎么被我吓到了？”林渊连连点头：“给你的待遇还满意吗？”林渊点了点头，道：“除了 S 级异能战绩还没有见到，其他的都挺满意。”你倒是诚实。说着，雪帝手中凭空出现了一卷卷轴。林渊见此，眼神一亮 ：“S 级异能战绩。”雪帝点了点头，随即将 S 级异能战绩给林渊。林渊有些激动。连忙双手接过功法，现在可满意了。雪帝看着林渊，林渊打开手中的功法，看了看，点了点头。雪帝见状，笑道：“接下来该说我们的事了。”林渊闻言，心瞬间提了起来。他警惕地看着雪帝，平静问道：“雪帝大人，为什么将我的天赋隐藏起来？”雪帝看着林渊，淡淡一笑：“我将你的异能改为了 S 级。如果你的 S S S 级异能天赋暴露，不仅会有更加强大的妖魔来杀你。”还有人类强者来杀你！林渊闻言，想到几天前妖魔袭杀自己，郑重的朝着绝美的女帝抱拳，谢雪帝，雪帝大人是要我做什么事吗？雪帝听到林渊的话，赞许的看了林渊一眼，你很聪明。林渊瞬间警觉起来，嗯，雪帝大人想要我做什么？雪帝闻言，缓缓说出四个字，帮我报仇。林渊闻言，瞬间瞪大了双眼，嘴巴张的老大，回过神来。林渊吓得连忙将手里的功法还给雪帝。雪帝大人，功法我不要了，明天我就搬出去。您另请高明吧。林渊想得很清楚，很明白，雪帝这么强的人都对付不了的仇人，他林渊现在一个异能师能有什么办法？去了就是送死。雪帝没有收，他冷冷的瞪了林渊一眼，只一眼，林渊便感觉坠入冰窖，彻骨的严寒。我又不让你现在帮我报仇，我让你成长起来后替我报仇。林渊闻言摸了摸下巴，他在思考。雪帝为什么选择自己？雪帝大人，我斗胆问一句，你为何找上我？林渊有些想不通，雪帝这么强的人为何会找上自己？雪帝看着林渊，缓缓说道：“因为你是 S S S 级天赋异能，还是天降神火之人。”看着林渊一头雾水，雪帝耐心解释道：“我的天赋便是 S S 级，终其一生进步有限，而你是我目前为止发现的唯一一个 S S S 级异能的人。还有一点，你的实战能力很强，气血和精神很高。”说明你根基打得很扎实，你的成长上限也会更高。天赋异能越强，根基越扎实，成长的上限越高。林渊有些懂了，就是他成长上限比雪帝高，而雪帝现在已经到了成长的上限。
。放心，现在没有人知道你是 S S S 级，除了比我强的人，要不然没有人可以发现你是 S S S 级。”林渊想起上次妖魔主动前来想要袭杀他的事情，就一阵后怕。这个世界拥有 S S S 级异能天赋的人，那是凤毛麟角般的存在。我能够发现你，那是我的幸运，同时说明我们之间有缘。林渊看着一脸真诚的雪帝，点了点头，接着。雪帝又道：“我救了你一命，你应该报答我的救命之恩。滴水之恩，当涌泉相报，何况是救命之恩呢？你说对吗？”林渊，林渊点了点头。可很快，他又觉得哪里不对，可是说不上来。不过，想到如果没有雪帝，自己就会死于妖魔之口，他对雪帝便十分感激。林渊朝雪帝深深的鞠了一躬：“雪帝大人，感谢你救了我的命。”雪帝看着朝自己鞠躬的林渊，很满意他的态度，看来没有白救他。接着。雪帝又说出了石破天惊的一句话：“以后你便是我唯一的学生。”林渊闻言，心中一震，随即想到雪帝是华夏第一人。林渊在思考自己成为女帝的学生有什么好处。雪帝看着林渊，做了我的学生，以后资源不用愁，你惹了事我都可以给你兜着。不仅如此，以后世家子弟见你都得对你恭敬。思考许久，他看着雪帝，认真道：“学生以后会为老师报仇。”雪帝点了点头，袖手一挥。一道令牌出现在林渊手中，这个令牌你收好，以后会有用。林渊将令牌收了起来。雪帝见状，点了点头。三天后，我会对外宣布你是我唯一的学生。明天和后天，你去学校的测试馆测一下体魄和精神，做个记录。三天后，你便会知道成为我弟子的好处。刷！林渊还没有反应过来，雪帝便消失的无影无踪。林渊看着这一切，喃喃自语：这便是超级强者吗？握了握手中的 S 级异能战绩，他喃喃自语：“终有一天，我会变得比你更强。你既然救了我一命，以后我会报你的恩情。”在房顶的雪地听到林渊的话，嘴角掀起一抹微笑，随即消失在黑夜之中。林渊看着手中的 S 级异能战绩卷轴，将它缓缓打开。S 级异能战绩，昆仑炼焰拳，几个字便吸引了林渊的目光。林渊开始学习起来，学了一会，感觉晦涩难懂。系统可以升级吗？宿主。可以升级，只是升级点不够。初窥门禁都需要五万升级点。林渊闻言十分惊讶，需要这么多的升级点。系统知道林渊的疑惑，立即解答道：“宿主 ，S 级异能战绩需要的升级点很高。如果是 C 级异能武技，宿主现在便可以用两万升级点升级到大成。”林渊明白了，现在自己一次性修炼 S 级异能战绩难度太大。林渊也知道，在这个世界，普通异能者一辈子可以将一本 C 级异能武技修炼到圆满。就已经很了不起了。异能功法武技战绩等级越高，修炼难度越大。第二天，林渊先去了学校的异能武技馆。这个馆里面，林渊走了一圈，看中了玻璃展台里面的功法 C 级异能武技。弄院长，陆魔异能大学里面的 C 级异能武技和外面的不同。陆魔异能大学里面的 C 级异能武技要比外面的强许多。至于为什么选择 C 级异能武技，那是因为他现在的升级点可以将 C 级异能武技学到最好。在一个玻璃展台前。他看了看价格， 1 2 0 0贡献点，他现在只有100贡献点，于是他离开去赚贡献点了。另外，他也很期待成为雪帝唯一的学生的好处。第36章，震惊，破了陆魔异能大学体魄记录。陆魔异能大学测试馆，这个测试馆一共两层，高10米，一层有5米高，才进门便可以看到七块高科技石碑。第一层是学校学生体魄的记录和体魄测试。上面的七块石碑记录的便是不同修炼等级的体魄记录。第一块是异能者体魄记录，第二块是异能师体魄记录，第三块是战灵体魄记录，第六块是战尊体魄记录，第七块是战地体魄记录。林渊来到此处，一方面是了解陆魔异能大学这些学生的记录，好方便以后确定自己的大体实力等级；另一方面则是这里测试体魄，如果破了记录，进入一千名便可以获得贡献点，既能了解学校学生的体魄和精神。又能获取贡献点，所以林渊的第一站选在了陆魔异能大学的测试阁。林渊进测试阁第一次，前台有两个前台女学姐，瞬间眼前一亮。这男同学好帅！两个前台的女学姐定定地望着林渊，眼里有光。林渊四处张望，打量这里。不得不说，陆魔异能大学的气派，就连测试都是如此。里面的墙壁都是高科技墙壁，上面都镶嵌着一块块电子科技显示屏。显示屏上可以根据学生的需求播放和查找其他人在测试馆留下的体魄和精神记录，最中间便是七块记录各修炼等级的学校最高体魄和精神的学生。欢迎来到陆魔异能大学的测试馆，请问同学有什么需要？
。两位前台的女学姐迎了上来，看着林渊，热情说道：“这两位女学姐穿着学生风制服、J.K. 超短裙和上半身休闲学生西装，再加上两个女学姐年轻的容貌和不错的身材，看起来青春靓丽。”林渊看着两人，平静道。我想先看看那边的电子石碑之上的测试记录，然后测试一下体魄。林渊平静道。两人闻言便知道林渊是新生，不过现在距离新生开学还有三个月的时间。现在来学校的新生非富即贵，即使不是，那一定是五考成绩很优秀的学生。所以当下两人对林渊的热情更上一层楼。这样的学生，他们得罪不起，甚至还要攀附。你好，同学，我带你过去。其中一个女学姐出来，热情地看着林渊道。林渊点了点头。随其中一位学姐去看七块石碑，林渊边看石碑，学姐边向他讲解。对于石碑的信息和测试馆的信息，昨晚雪地吩咐过后，林渊便了解了七七八八。不过，学姐讲解的这么热情，林渊也没有拒绝。学姐的讲解比资料更加详细，同时，林渊现在也知道了自己现在的气息是异能师前期，所以测试体魄和精神不能测异能者的体魄和精神，只能测异能师的体魄和精神。林渊看向异能者的体魄记录。发现第一竟然还没有自己当初异能者的时候高，不过可惜了，现在自己是异能师，不能测试异能者。接着，第二块石碑便是异能师的体魄记录。林渊看了一下，上面显示的是前一百。异能师的体魄测试，排名一千名便可以得到五个贡献点，排名前五百便可以得到十个贡献点，排名前一百便可以得到五十个贡献点，排名前十便可以得到一百个贡献点，排名前三便可以得到三百个贡献点，排名第一。便可以得到五百个贡献点。服务员热情地向林渊介绍着，林渊听后眼前一亮。这时，一楼大厅内声音响起：“恭喜学号20390786的冷风同学，以异能师后期修为体魄突破到 1,654 期血，排名 998， 奖励贡献点五。”林渊闻言看向学姐：“这是？”学姐笑道：“每个开启体魄和精神测试的学生，我们都会公告出来，以此来激励他。”林渊闻言若有所思地点了点头。学姐看着公告。感叹一声，这明明为异能师的同学体魄已经很强了，在外面异能师体魄的极限便是500气血，而他才后期便达到了 1,654 气血。林渊也是点点头。接着，林渊又看了一下其余石碑的记录，对这些陆魔异能大学的学生中每个修炼等级的体魄有了一些了解。可以说，陆魔异能大学不愧是最强的学府，外界的每个修炼等级的体魄极限，对于陆魔异能大学的学生来讲，实在是太低了。看完这些，林渊也打算测试了。同学，请出示你的学生卡，做个登记。前台听闻林渊想要测试，另一个学姐也是热情道。林渊拿出学生卡递给学姐，随后随另一个学姐去做体魄测试。体魄测试说白了就是气血的检测。林渊随学姐来到一个房间，学姐和林渊讲解了一下，便直接出去了。这里的一切测试都是由机器完成。房间的墙壁上写着“禁止使用异能”。接着，房间内机械的声音响起：“请您放松。”头晕是正常的情况，在这个测试的房间里面有一个高科技测试仪器，这个测试仪器会将一个测试气血的测试贴贴在林渊的手臂之上。现在听机器人的要求，林渊缓缓闭上眼睛，检测开始。外面两个女服务员开始讨论起林渊来。你觉得这个帅气的学弟破会是多少？根据以往的经验来看，异能师前期应该是700气血左右吧。另一名学姐摇了摇头，道：“我觉得他应该比700气血强。别忘了。”现在五考才过去几天，他就来学校了，说明他的实力应该挺强。我觉得应该比其他异能师前期的人强一些，所以我认为他的体魄应该是九百气血左右。学姐好奇，为什么不认为他可以突破一千呢？因为他太帅了，帅的人实力一般不行。就在两女讨论之际，大厅内声音响起，这比冷风的那个机械声音还要响。恭喜学号21380957的林渊同学，以异能师前期修为，体魄突破至 3,573 气血，排名第一。奖励贡献点五百。两名讨论中的学姐闻言，眼睛瞪得滚圆，嘴巴张得老大，仿佛可以塞下一个鸡蛋。林渊同学破了记录，他才异能师前期啊！这时，其中一个女服务员回过神来，呢喃道。另一个女服务员回过神来，有些不相信，连忙查看记录。她瞬间呆愣住。没有错，林渊同学刚刚确实破了记录。刚刚测试完一楼体魄的冷风同学闻言，瞳孔骤然一缩。异能师前期便破了异能师最高的体魄记录。这林渊同学是谁？没有听过啊！此时，刚刚因为体魄进步欣喜的冷风高兴不起来了。冷风和林渊一对比，显得自己好废柴。冷风暂时不上二楼了，他死死地盯着测试室门口。冷风想要看看这已异能师前期便破了记录的林渊同学到底是何方神圣。很快，门打开
。林渊一脸平静的从测试室里面出来，冷风看着林渊，有些错愕。第三十七章，他在卡 bot 屡次破纪录，同学们轰动了。测试室门缓缓打开，冷风看着从测试室出来的、一脸平静的林渊，错愕不已。他以为林渊应该是那种强壮如牛的人，没有想到体格是正常人的体格。林渊来到前台。此时的两个青春靓丽的学姐看向林渊，更加的热情，眼神之中甚至还掠过一丝敬意。林渊同学，你好厉害！你以异能师前期破了学校的记录啊！你好强啊！两个女学姐看着林渊，眼中仿佛有星星闪烁。林渊笑道：“侥幸而已。”对了，有贡献点到了吗？两个女学姐将学生卡给林渊，林渊清晰的看到，学生卡上他的贡献点已经从100变到600。林渊若有所思，他看着两个热情的女学姐。笑道：“是不是只要破了记录，便可以得到贡献点？”两个青春靓丽的女学姐被林渊迷人的微笑吸引，丝毫没有意识到问题的严重性。其中一个学姐缓了缓，尽量不受林渊的帅气影响，缓缓说道：“林渊同学理解的不错，破了记录便可以得到贡献点。怎么，林渊同学要去破精神记录吗？”学姐看着林渊帅气的脸庞，好奇问道。林渊嘴角勾勒出一抹迷人的微笑，他将学生卡再次递给他俩，不好意思道。不好意思啊，刚刚没有用尽全力，我想再测一次气血。随即，林渊转身走向测试室，两名学姐将林渊的学生卡再次插入机器，看着林渊的背影，有些错愕。林渊来到测试室门口，心念一动，系统升级点加一，加到体魄上，收到。随后，林渊进了测试室，只留下一个帅气的背影。冷风同学愣愣地看着林渊走进测试室，不明白他又进去干什么。不一会儿。大厅内提升的机械音再次响起，恭喜学号213809527的林渊同学以异能师前期修为，体魄突破至 3,574 气血，排名第一，奖励贡献点500。快上二楼检测精神的冷风瞪大双眼，竟然原地又提升了。他震惊的看着从检测室里出来的林渊。林渊来到前台，两个学姐看着林渊，眼中除了震惊还有不解。怎么刚刚林渊没有用尽全力？突然，两个女服务员想到一种可能。林渊刚刚掩藏了实力，现在才是他真实的气血。可以将学生卡拿给我看看吗？林渊笑着对两个学姐道。两个学姐回过神来，连忙将插在机器上的学生卡递给林渊。果然，林渊看到了他学生卡上的贡献点，已经从600升到了 1,100 接着，林渊又将学生卡返还给两个漂亮的女学姐，帮我插好学生卡哦。我刚刚还是没有用尽全力，想要再测试一次。两名学姐闻言，眼睛瞪圆。他们亲眼看着林渊走到了检测室门口，这个同学又要检测，不是他刚刚不是才检测过吗？还没有尽力。冷风看着欲要走进检测室的林渊，有些抓狂。他平时拼命锻炼，过一段时间体魄和精神才会缓慢提升，怎么这个异能师前期的学生体魄比他强这么多，还能连续进行检测？系统升级点加一，加在体魄上，收到。就这样，众人就这样看着林渊进了检测室。不一会儿，大厅内熟悉的机械声又响起来。恭喜学号213809527的林渊同学以异能师前期修为，体魄突破至 3,575 气血，排名第一，奖励贡献点500。冷风此时听到这个声音，嘴巴张的老大，他实在是想不通，林渊怎么可能一直提升？ 3,573 3,574 冷风喃喃自语，他终于发现了什么。突然，他脑海之中灵光一闪。他看着从检测室中开心出来的林渊，嘴角微微抽搐。这家伙在刷饭。林渊走向两个女服务员，两个女学姐看着林渊，眼神古怪。此时他两人也发现了，林渊就是在刷分。两位，我看看学生卡。两位漂亮的女学姐将卡给林渊。林渊看到了自己学生卡上的贡献点，已经从 1,100 升到了 1,600 两位，我刚刚还是没有。林渊还没有说完，两个青春靓丽的女学姐连忙打断林渊。他们看着林渊。眼神认真，林同学，我们应该诚实一点，这样刷分的行为是不可取的。林渊看着两人认真的神色，他也认真起来。我没有刷分，我只是总是发觉没有用尽全力，应该全力以赴。我只是想用尽全力的检测体魄。林渊眼神十分无辜的看向两名青春靓丽的学姐。林同学，你一个女学姐不知道怎么说了。听到林渊的话，两位女学姐无言以对，无奈的将林渊的学生卡接了过来。系统升级点加一。升级体魄，收到。恭喜学号213809527的林渊同学以异能师前期修为，体魄突破至 3,576 七气血，排名第一，奖励贡献点
。恭喜学号二幺三八零九五二七的林渊同学以异能师前期修为，体魄突破至三千五百七十七气血，排名第一，奖励贡献点五百。恭喜学号二幺三八零九五二七的林渊同学以异能师前期修为，体魄突破至三千五百七十九气血，排名第一，奖励贡献点五百。此时，林渊获得的贡献点达到了三千六百点。一楼大厅里面已经站满了同学，二楼测试精神的同学也都下来观看。这同学谁啊？一直在破纪录，只要牛批。卡检测是 bug 呀、啊，厉害啊！林渊的行为吸引了越来越多的同学来观看，在同学中造成了不小轰动。检测室的记录是链接着鹿魔异能大学校园的 app 的，很多同学都看到了手机里面里面的提示，看到一个同学一直破纪录，纷纷到检测室这里看热闹。这个同学也太厉害了吧！一直在破纪录，林渊还是按之前的方法，又继续进检测室里面了。两个前台的女学姐已经麻木了，她们现在不想和林渊说话。快看，他又进去了，他这不是妥妥的刷分吗？这样也可以吗？不少同学看着林渊的行为皱眉道：“校规有规定吗？况且人家破的是自己创下的记录，这是实力。”也有替林渊说话的不少同学。林渊在这贡献点不断攀升，现在已经有同学离开去找教授和负责人去了。第38章，学校主任连忙赶来，林渊收获太多。这位叫林渊的同学已经是第15次进测试室了。一楼大厅此时已经围满了同学，不少人发出惊叹：“太厉害了，这兄弟牛啊！直接卡学校的 bug。”据说他还是学校刚入学两天的新生。很快，林渊的信息就被很多同学调查清楚了。没有办法，现在林渊造成的轰动确实大。大厅里面又响起熟悉的机械声音：“恭喜学号21380952的林渊同学以异能师前期修为，体魄突破至 3,588 气血。”排名第一，奖励贡献点500同学们闻言，又再次响起一阵叫好声。新来的同学在震惊，早来的那些同学已经见怪不怪了。现在围观的大部分同学，他们都是想要看看林渊可以刷多少贡献点。还有的同学看到林渊的做法，心中闪过一丝丝念头。他们也想效仿，当然异能师级别的就不想了，因为林渊的体魄已经太牛了。林渊现在在异能师中的体魄已经是十分无敌了，关键是林渊现在还只是异能师前期。不过，其他等级的估计都想试一试。这位同学现在的贡献点已经很高了吧？他的贡献点已经 7,500 点了。他才入学两天啊！死！众人闻言，倒吸一口凉气。不是，已经 7,500 点贡献点了，这比我两年拼命赚的贡献点都多。你们快去找老师啊！不能再让他这样下去了。看他这么轻松赚贡献点，好不爽啊！快去找老师啊！不少同学心态崩了，他们拼命赚贡献点还没有林渊现在赚的多。而林渊只需要一进一出就有500贡献点，此时大部分同学都反应过来了，林渊赚贡献点比他们容易太多了，他们可太难受了。就在林渊准备再次进入检测室的时候，人群之中有人大喊一声：“周主任来了！”林渊往外面望去，一个戴着一副金丝眼镜的中年男人进来，他去到前台询问了两个前台的女学姐一些事情。林渊清楚的看到，两个女学姐朝自己指了指，这位林渊同学惨了，周主任来了。他便是测试馆负责人周主任，周主任可是出了名的严厉，他等下应该会谴责林渊同学吧？应该会吧。林渊同学刚刚一直在利用 bug 赚取贡献点，周围的不少学长学姐开始幸灾乐祸起来，毕竟看了这么久林渊轻松赚贡献点，这让周围的不少同学十分不爽。只见戴着一副金丝眼镜的周主任朝林渊走去，众人屏住呼吸，眼中有期待，想看周主任教训林渊。林渊看着朝他走来的周主任，没有丝毫胆怯。眼神平静，你便是林渊，昨天教务处主任接回来的林渊。周主任来到林渊面前，淡淡道：“是我。”林渊平静的点了点头。周主任接着说道：“你一直打破自己的体魄记录，是你的本事，这些贡献点都有效。”周主任看着林渊，眼中有一丝欣赏和一丝忌惮。林渊有些惊讶，没有想到这个在其他人眼里严肃的周主任，竟然这么平易近人，很好说话。他欣赏的是林渊的体魄。毕竟打破他们学校的体魄记录，这个很难。虽然只是异能师级别的，也是非常不错了。他忌惮的是，林渊是校长用丰厚资源招进来的，自己更是没有权利管。看到周主任对林渊的态度，周围的同学被震惊的合不拢嘴。周主任竟然对林渊笑了，平时我都没有见过周主任笑过。是啊，不应该是谴责林渊这种刷分的行为吗？周围的同学十分不解。接着又有同学跳出来道：“周主任，林渊同学恶意刷分啊！”你不管管吗？周主任闻言，脸色一黑，他转过头，破口大骂：“你要是可以打破学校的记录
，我也不管你。人家林渊同学靠的是自己的本事，你们有什么本事说人家？那些被骂的同学闭上嘴巴，不敢多言。林渊见周主任维护了自己，也不好意思再继续。他看着周主任道：“主任，我体魄现在已经达到最高了，我想去测试一下精神。”周主任闻言，他看向林渊，眼里流露出一抹欣赏和一抹感激。他欣赏的是林渊情商不错，同时眼里流露出一抹感激。他感激的是林渊给了他台阶下。好，林渊同学体魄很强大，我也想要看看林渊同学的精神。周主任嘴角露出一抹笑意，他俩的对话也被周围的同学们听到耳朵里，大家纷纷议论：林渊要去测试精神了。精神的话，应该不会打破记录了吧？他的体魄那么强，精神应该不会太强。不少同学点了点头。一般情况下，体魄越强的舞者，精神越弱；精神越强的舞者，体魄越弱。因为在众人的认知中，体魄和精神是很难同时都强的。就像体魄石碑记录上那些同学，他们在精神石碑上大多数都没有名字。周主任和周围的同学一样，认为林渊体魄太强，精神一定不行。接着，随林渊和周主任，众人去了二楼测试精神的地方。林渊先是看了一眼二楼精神石碑上的排名，异能师的石碑上排第一的人精神为 1,663 十三赫兹，这让林渊有点意外。体魄石碑上林渊没有出现的时候。排第一的是 3,009 气血，不过仔细一想也就释怀了。体魄不同于精神，精神与体魄相比太难修炼了。外界普通异能师的精神最高就是200赫兹，而陆魔异能大学的异能师的精神最高达到了 1,663 十三赫兹，是外界极限的8倍。可见陆魔异能大学的学生有多么强大。林渊在万众瞩目下踏入测试室，精神测试和体魄测试不一样，精神测试是打傀儡，一尊傀儡是200赫兹。学生可以选择和几尊傀儡对战，林渊选择和十尊傀儡对战，对战成功便是两千赫兹。林渊同学点击确认，便可以开始。在林渊选择好后，机器人的声音响起，林渊点击了确认。随后八道亮光出现，是十尊傀儡，刷刷刷刷刷刷，十尊傀儡直接朝林渊攻来。第三十九章，再破精神记录，学校主任惊掉了下巴。外界此时大家都不怎么看好林渊。我觉得林渊同学这次精神应该是三百赫兹左右，我觉得是三百五十赫兹左右。你们这么不看好林渊同学吗？不少同学有些质疑，林渊之前的体魄那么高，现在精神却不被看好。林渊同学之前体魄太强了，我怀疑他把修炼时间都用来提升体魄了。所以我们认为林渊同学的精神应该比较弱。大多数围观的同学都点点头，显然认同这个观点。周主任，你觉得呢？不少同学问周主任，周主任眼睛反射出白光。他推了推自己的金丝眼镜，我认为林渊同学的精神应该比较弱，他的体魄太强了，所以我觉得林渊同学精神应该是在三百赫兹左右。周围的同学纷纷赞同，我也是这么觉得，赞同，俺也一样，俺也一样。就在此时，二楼大厅传来一声机械声音：“恭喜学号21389527的林渊同学以异能师前期修为，精神突破至两千赫兹，排名第一，奖励贡献点五百。”安静，死一般的安静。只有机械声音回荡在众人的耳边，死！周围众人倒吸一口凉气，精神达到了两千赫兹，恐怖如斯，恐怖如斯啊！林渊同学精神也这么恐怖的吗？周围众人直接被震惊的语无伦次，精神破了记录了，林渊同学才异能师啊，怎么这么强？周围人啧啧赞同，周主任也听到了大厅里面传来的机械声音，他作为测试阁的负责人，此时已经是震惊的快说不出话来，听着周围人的议论。周主任感觉脸有点烫，他现在心中还是难以置信：这林渊这么强的吗？才艺能是精神便超过了两千赫兹。咯吱，测试室房门打开，周围人瞬间安静下来，目光都是看向林渊。林渊看着众人吃惊的表情，笑了笑。他走到两个女服务员眼前，道：“麻烦你们，我还想再来试一次。”说着，看了一眼学生卡上八千一百的贡献点，又将学生卡给女服务员，进测试室了。他又来了。是啊。有意思吗？这样他有什么意思？除了得到贡献点，他还能得到什么？不少在一楼大厅围观的同学们，此时来到二楼大厅，看着林渊的动作，纷纷讨论。可是，我们来这里测试最主要的原因，不就是为了贡献点吗？旁边的周主任没有见过在一楼时林渊的操作，只是听过林渊反复测试。此时林渊刚刚出来，没有多久后又进去，周主任还没有适应林渊的节奏，他有些不明所以。不一会儿，大厅里面熟悉的电子机械声音又响起。恭喜学号21389527的林渊同学以异能师前期修为，精神突破至 2,200 赫兹，排名第一。
，奖励贡献点五百。周主任瞪大双眼，这就又破纪录了。旁边的同学们倒是已经习以为常，就是静静的看着。他们想要看看林渊可以到什么时候。对此，他们都是十分好奇。接着，林渊出来，也没有管震惊的周主任。然后，林渊看了众人一眼，又再次进了测试室。又一回。恭喜学号213809527的林渊同学以异能师前期修为，精神突破至 2,400 赫兹，排名第一，奖励贡献点500。听到这道熟悉的电子合成声音，周主任此时嘴巴张的老大，一旁的同学们见此一幕，不知为何，心中很爽。之前林渊反复测试刷分的时候，周围大多数的同学们都是这个表情，结果没有想到，现在轮到周主任了。之前只是听说，负责测试格的周主任还没有意识到这个 bug。此时，亲眼看着林渊刷分，他才意识到了这个 bug。可知，林渊出来了，依旧没有理会众人，他又进去了。围观的学生们已经习以为常。周主任看着进去的林渊，想要叫住他，不想让他再利用这个 bug 刷分。可是，转念想到林渊是校长特批丰厚资源招进来的，他就不说话了，因为校长他惹不起啊。过去几分钟，熟悉的机械声音响起：“恭喜！”周主任看着这一切。已经不想管了，他的眼神也变得和同学们一样期待起来。他此时也想看看林渊精神可以到多少赫兹。终于，最后一声机械声音响起：“恭喜学号213809527的林渊同学以异能师前期修为，精神突破至 3,200 赫兹，排名第一，奖励贡献点500。林渊从测试室里面出来，然后走向前台，拿回了学生卡。这一次，他没有选择再进去。呼，围观的众人都松了一口气。周主任心中也是松了一口气，林渊他终于结束了。他们看着林渊的记录，纷纷感叹：“这个林渊同学太猛了，异能师的体魄记录和精神记录都达到三千，简直就是恐怖如斯。”是啊，以后学校的异能师得活在他的阴影之下了。不少同学看向林渊，眼神之中浮现出一抹钦佩。今日林渊带给他们的震撼太多，随即看着林渊创下的记录，不少学生都是十分佩服。林渊看着自己的学生卡。此时卡上的贡献点已经达到了 11,100 点，这次的测试收获也是十分丰厚。周主任看向林渊，眼神之中满是欣赏。像这样的学生，发现规则漏洞，利用规则漏洞为自己谋取利益，不错。关键是这个学生不骄不躁，体魄和精神又修炼到如此地步，可见平时十分用功。测试馆的负责人周主任看向林渊，也是感叹连连。之前不理解校长为什么要用那么丰厚的资源来招这个林渊，现在。有些理解了，此子确实人中之龙。周主任看着林渊，满意的点了点头，同时喃喃自语：“得颁布一条规则，同一个学生破第一的记录只能破一次，破多次没有奖励。”万众瞩目下，林渊离开了测试馆，朝异能功法馆方向走去。他需要一部功法，因为他现在有贡献点。第四十章武技，弄燕掌，直接登峰造极。学校异能武技馆，林渊来到此处，上次没有过多注意，这次仔细打量。发现很多东西，这里比测试馆还要大，更气派。与测试馆不同的是，这里守着的人不是女服务员，而是货真价实的战王强者。不仅如此，门口还有一个头发花白的老者。这个老者，林渊感受不出他的气息。林渊的到来让这名老者抬头看了一眼，才艺能师前期便有这样的体魄，此子不错。进入里面，每一排都有一个战王级别的学长或者学姐。林渊来到上次的玻璃展台，玻璃展台里面还有弄燕掌的原本。虽然林渊现在的贡献点可以完全兑换一本 A 级异能功法，但是他现在升级点不够，升级点不够，将 A 级异能功法学到最好，那不如先选一本 C 级异能武技，将 C 级异能武技学到最好，可比得上 A 级异能武技的半吊子，甚至超过。虽然说可以慢慢参悟，可是自己有关为什么不用呢？林渊看着里面展台里面的功法，他示意了一下旁边的一个学姐，学姐见状过来看向林渊，微微一笑：“你是新入学的新生吧？”陆魔异能大学虽然是最强的，但是每年招收的新生都很少，所以每一届学生直接基本上都知道。林渊帅的太过突出，一眼就看出来是新生。林渊听到学姐的话，点了点头。学姐闻言，眼神一亮，怪不得这么帅。他没有将玻璃展台里面的弄燕掌原本拿出来给林渊，而是看向林渊，眨眼一笑：“学弟，这个要 1,200 点贡献点才能兑换哦。新生入学只有100贡献点哦，学弟要赚够贡献点才可以换哦。”林渊闻言，平静地拿出自己的学生卡，递给学姐：“学姐，你看看，这个够吗？”俏皮的学姐接过林渊的学生卡。林渊是一个好听的名字，这是……突然
，他睁大了自己俏皮的大眼睛，看着凌渊学生卡下面的数字，一万多贡献点。俏皮的学姐张开她的小嘴，有些难以置信。她看着凌渊，怎么都想不到，凌渊这样一个新生，竟然有一万多贡献点。凌渊看着震惊的学姐，笑道：“学姐，现在我可以兑换了吗？”俏皮的学姐这时才回过神来，她看着凌渊，嘴角掀起一抹歉意的笑容：“抱歉，我以为你只有一百多贡献点。”旋即，俏皮学姐将凌渊想要的弄艳掌原本取出，双手递给凌渊。没事，你有这个想法很正常。凌渊笑了笑，双手接过弄艳掌的原本。俏皮学姐将凌渊的学生卡往旁边的机器上刷了一下，又扫描了一遍凌渊手里弄艳掌的卷轴，卡上的贡献点少了一千二百点。学姐，怎么还有一张卡片？凌渊拿着手里的弄艳掌卷轴，还多了一张卡片。嘘，这是我的联系方式，我们有空可以一起学习。俏皮学姐俏脸浮上一抹红晕，连忙嘘声，小声说道。林渊闻言，认真点了点头。学姐看着林渊，认真叮嘱：“弄院长，一般武者的话需要参悟五年才能全部学会。不过，我想对于这么早就来学校的学弟来讲，应该不需要那么久，可能练习时长达到两年半便可以学会了。”俏皮学姐笑道。林渊点了点头，随即拿着弄院长原本就离开异能功法馆了，路过门口的时候。头发灰白的老者看着林渊手里的卷轴，赞叹道：“不错不错，不好高骛远，不像那些学生一开始进来就想要最高级的异能功法，结果兑换了又学不会。”林渊点了点头，笑道：“谢谢老人家。”林渊看不透他的修为，所以还是礼貌一些为好。万一是个绝世高手，那自己也不会惹到人家。倒不是怂，就是人有的时候该遵从本心，要学会从心。老者笑着朝林渊点了点头：“这小子很顺眼。”看着林渊离去的背影，老者呢喃道：“怪不得校长会特招他。这个学生不仅一表人才，而且也是很谦虚。有 A 级异能，五级不选，选 C 级，不错，还没有自大到觉得自己可以学会的地步。一般情况下 ，C 级异能五级学会要五年，入魔异能大学的学生学会要两年半 ；B 级异能五级基本需要十年。至于 A 级异能五级，大部分至少二十年往上，甚至一辈子。至于 S 级异能五级，大部分普通武者只是听说过。”以校长的眼光，以及这小子刚刚的气息，看待这小子不能以常理来看，这小子百分之百是个天才，估计一年时间便可以将弄院长融会贯通。老者看着凌渊的背影，眼眸深邃。老者是一名绝世强者，至于有多强，只有少数人知道。他自信，他的眼光从来都没有出错过。凌渊去食堂吃了一些妖兽肉，感觉很舒服。感觉吃饭时，唯一不舒服的就是一些学姐没有控制好自己，一直在偷拍他。他吃得很大口，还说他好可爱。回到别墅，林渊拿出弄院长看了一会，竟然可以看懂。上次他看 S 级异能武技，根本看不懂。异能功法涉及人体体魄和精神，以及异能之间的联系和平衡，可以说是十分深奥，一般人要理解很难。不过虽然可以看懂，他还是觉得太慢了。异能武技修炼一共分为六大境界，分别是：初窥门境、登堂入室、炉火纯青、融会贯通、登峰造极。林渊看着手中的卷轴，心念一动：系统要将弄院长练到登峰造极，需要多少升级点？两万。林渊有些惊讶，这要求。他现在还有升级点两万零八十六点。系统升级点加二零零零零，全加在异能功法上。收到。突然，手中的弄院长卷轴瞬间化为一道白光，冲进了林渊的脑袋。林渊甚至来不及反应，这道白光就进入了他的脑海。接下来，白光化为一道道通俗易懂。言简意赅的知识冲刷着林渊的脑海。恭喜宿主，弄院长达到初窥门境。五分钟过去，恭喜宿主，弄院长达到登堂入室。十分钟过去，恭喜宿主，弄院长达到炉火纯青。三十分钟过去，恭喜宿主，弄院长达到融会贯通。一个小时过去，恭喜宿主，弄院长达到登峰造极。林渊体外已经细细密密的流出了很多汉字，别人需要花五年，天才需要花两年半或者一年。耗费大量资源才能学会的五级弄院长，林渊只用了两个小时就学会了，这速度可以说是恐怖如斯。接着，林渊施展弄院长，第四十一章，弄院长加号龙渊神焰，威力简直恐怖如斯。呼，林渊运转弄院长，手掌间一簇火苗渐渐的聚集成掌形，林渊一掌打出，火焰聚集而成的掌直接朝他打出的方向而去。噗呲，客厅之中沙发顿时燃烧起来。林渊看着这一切，有些惊讶。没有想到，他刚刚只是随手一挥，一只火焰凝结成的手掌直接击打在沙发上，割了他几米远的沙发瞬间倒飞，撞在墙上，燃烧起来。
，茶几也被掀翻在地，着火了。林渊见此一幕，才明白着弄艳长的威力。接着，他突然灵光一闪，运转弄艳长，接着又将异能龙渊神焰附着在掌法上，挥掌打了出去。噗呲，客厅里面的沙发和茶几瞬间化为一空。不仅如此，墙也没了。林渊猛然瞪大双眼，没有想到威力会大了这么多。系统，我现在将异能和弄艳长结合，威力有多大？宿主的异能是 S S S 级异能龙渊神焰，与弄焰掌法结合，堪比 A 级异能功法。林渊闻言有些呆住了，这么强，明天他得去好好实验实验。虽然现在强没有了一面，还是先好好睡一觉再说。第二天清晨，这是林渊的别墅，墙怎么没有？奇怪，他客厅里面没有沙发和茶几吗？不少路过的同学看着已经没有了一面墙的林渊的别墅，议论纷纷。林渊早上起床就给学校维修部的打了一个电话。维修部的人起初不在意，听到是一号别墅的墙后，他们也都吓了一跳。一号别墅的墙和其他别墅是不一样的，采用的材料都是特殊的，竟然没有了一面。维修部的人连忙赶往现场看情况，震惊的看着，直接没了得墙，现场一丝痕迹都没有。他们也不知道怎么没了的。最后，林渊付了一百万，弄好了墙。平时别墅的墙只需要几万块钱就可以搞定，但是林渊这个别墅很特殊，硬度是其他别墅的十倍。接着。林渊又花将近两百万买了沙发和茶几，这也让他意识到了不能在房间里面修炼功法，他得找一个修炼功法的地方。突然，他想到一个地方，既能猎杀妖兽赚贡献点，又可以赚升级点，最主要的是可以磨练他现在的功法和异能。这个地方便是他们学校旁边的海妖森林。这个森林里面有着许许多多的妖兽，这些妖兽时不时就会出来作乱。平时在学校的入魔异能大学的大学生都可以到这片森林做猎杀妖兽赚贡献点。不过，去这片森林里面的人很少，因为森林里面的海妖比外面的妖兽要强大许多。另外，还有好些妖兽有毒。这片森林里面住着很多害人的妖兽，中心区域甚至有不少妖魔。林渊拿出学生手册，仔细的了解一下海妖森林外围森林妖兽的分布，然后直接往海妖森林走去。很快，林渊便出了校门，来到森林外围。不得不说，陆魔异能大学旁边的海妖森林比他在龙城的妖兽丛林大了数倍，就连高木都是一样。这里的树木长得比龙城那边高大许多。进入森林没有多久，林渊便感觉压抑起来，原因是这里的树木太过高大了，遮挡了阳光，而且杂草丛生，放眼望去一片绿色。好、哦，林渊刚走几步，一只炼狱毒蝎直接朝林渊袭来。炼狱毒蝎体长两米，全身布满紫褐色的鳞片，胃部有剧毒，可以毒死异能者和异能师，甚至战灵。炼狱毒蝎是货真价实的三阶高级妖兽。比林渊以前遇到的龙岩妖虎还要高一个等级，一般的战灵都不是他的对手。林渊的精神比一般战灵还要强上太多，所以炼狱毒蝎袭来的一瞬间，他便早已经感知到，今天的林渊没有带刀，为的就是磨练他的异能功法和他异能的结合。弄焰掌，林渊没有躲避，迅速施展出弄焰掌，直接将龙渊神焰与弄焰掌结合，然后朝袭来的炼狱毒蝎打出。噗，炼狱毒蝎吐出剧毒朝林渊，林渊又立即打出弄焰掌。噗呲，剧毒直接被焚烧至虚无。第一个弄焰掌直接打到了炼狱毒蝎的躯壳之上，炼狱毒蝎直接被这一掌之力掀翻在地，随即被火焰包裹。由于火焰已经不是普通的火焰，那可是龙渊神焰。好、哦，炼狱毒蝎只是惨叫一声，便直接被焚烧至虚无。恭喜宿主击杀烈焰毒蝎，升级点加一千。这时，林渊拿出学生卡，看了看上面的贡献点，此时贡献点加了一百点。入魔异能大学的学生卡比高考时的智能手环还要高级，可以随时记录。看着已经消失在这个世界上的炼狱毒蝎，林渊也明白了弄焰掌加龙渊神焰的威力。接下来，林渊便在这片区域寻找炼狱毒蝎来磨练自己对弄焰掌加龙渊神焰的熟练度。他现在的体魄和精神都是三千多，也就是说，他可以使用三十多次的龙渊神焰。其实，他现在即使不用龙渊神焰也能杀死炼狱毒蝎，用弄焰掌便可以，只是时间久一些。弄焰掌可以让他不用接触一些毒物，便可以杀死他们。如果与别人对抗，林渊使用弄焰掌直接对抗，打到他人身上，自己的实力可以提升三倍左右。也就是说，林渊现在的实力比高考时的实力提高了足足三倍。这便是功法的厉害之处。吼吼吼吼！林渊在树林中不断的找到炼狱毒蝎猎杀，杀了几十只炼狱毒蝎，其中有三十多只被龙渊神焰加上弄焰掌瞬间焚灭，另外的几十只也被林渊使用弄焰掌烧杀。平均下来，一只炼狱毒蝎，如果只用弄焰掌，它需要三次弄焰掌才能彻底烧死炼狱毒蝎。
。林渊此时将身上带的水都喝完了，开始原路返回。他今天消耗太大，此时身上的衣服都被汗浸湿了，而且他由于消耗比较大，还大口喘着粗气。不过虽然消耗太大，但是收获也是很大。经过了这次实战，林渊随手便可以直接使用弄焰掌，可谓算是真正的达到了弄焰掌的登峰造极之境。之前系统升级他，他虽然彻底了解了弄焰掌，不过缺少实战。始终缺点什么？现在来海妖森林与几十只炼狱毒蝎实战后，他已经完全掌握并使用。几十只炼狱毒蝎啊，就算是战灵级别的强者前来，都不敢与之对抗。而林渊一人便猎杀了几十只炼狱毒蝎，说出去怕是要惊掉别人的下巴。林渊出了海妖森林，他查看自己的属性面板和贡献点。第42章雪地收徒，华夏震动。姓名林渊，等级异能师加异能。龙渊神焰 S S S， 体魄 3,588 气血加，精神 3,530 十赫兹加，功法弄焰掌登峰造极，升级点 64,085 林渊刚刚也不知道自己到底杀了多少炼狱毒蝎，现在一看升级点才明白过来。一开始自己的升级点用来升级异能功法了，只剩下85点，现在有了6万多升级点。原来自己杀了64四只炼狱毒蝎，看来自己的实力是越来越强了。接着看自己的贡献点，原本自己的贡献点还剩下 9,900 点，现在林渊的贡献点来到了 16,300 点。林渊有些感慨，自己才入学三天，将功法学到登峰造极，实力翻了几乎三倍，贡献点从100到现在 16,300 可以说是太富有了。接着返回学校，学校的保安见林渊满头大汗，有些关心道：“同学，你没事吧？”林渊闻言才想起自己现在的状态，猎杀妖兽消耗太大了。于是冲着保安笑了笑，谢谢，我没事。林渊先回了自己的别墅里面，洗了一个澡，去到食堂，林渊没有花钱，花了一个贡献点，吃了一大顿妖兽肉，有妖熊掌、金鱼肉、天鹿肉、山珍餐。林渊大口朵颐，吃得十分满足。晚上，林渊在看校园网，结果吃瓜吃到了自己。景浩震惊，新来的学弟林渊好帅。景浩震惊，林渊学弟不仅帅，还破了学校异能师的体魄和精神记录。景浩震惊，林渊学弟住在没有人住过的一号别墅。景浩震惊，林渊，林渊看着自己的一条条校内新闻，被震惊的说不出话来。他只想低调的生活啊，奈何实力不允许。上面的标题里面浏览过万，回复过千，特别是关于林渊的各张照片，直接被几千同学保存了下来。接着，林渊继续浏览，突然他眼睛睁大，景浩震惊，林渊学弟饭量好大啊，他身体一定很好吧？林渊点开。里面是他刚刚在学校食堂吃饭的照片，以及他点的菜。下面的回复更是让他不知道说什么好。林渊学弟嘴鼓鼓的，好可爱，吃这么多，林渊学弟身体一定很好吧？嘿嘿，林渊学弟真的是太帅了。下面的回复才一会功夫，便有一百多条，这让林渊有些扶额。他才来三天便出名了。第二天，叮铃铃，林渊还在睡梦中，便被一阵电话声给吵醒。喂，林渊睡眼惺忪的接通电话，电话那头。一个甜美的声音传来：“林渊哥哥，恭喜你啊！”听到林默的声音，林渊好奇问：“默，这么早给我打电话，恭喜我什么？”结果这时，电话里面又来一个电话，是邀月的。还没有完，又来一个电话，是王浩的。林渊一脸懵，怎么三个人同时给他打电话？这时，林默羡慕道：“当然是恭喜林渊哥哥成为雪地大人唯一的学生了。”林渊瞬间清醒过来，现在是假期，林默还在龙城。他是怎么知道自己成为雪地的弟子的？自己没有和其他人说过啊！林默闻言，心中瞬间明白了过来。他连忙对林渊说道：“今日的华夏新闻头条就是林渊哥哥哦，好羡慕林渊哥哥！林渊哥哥，默儿在龙城好想你。”林渊愣了一下，然后道：“默儿，我们晚点再聊。”嘟嘟嘟，林渊挂断了电话。林默一时之间没有反应过来，接着他回过神来，眼中依恋道：“林渊哥哥一定不知道新闻，他可真是低调。”看来林渊哥哥一直在好好学习，我得努力修炼，要不然以后万一有妖月那样的坏女人勾引林渊哥哥，林渊哥哥就危险了，我得保护好他。挂断了林默的电话，接着林渊接通了妖月的电话，妖月和林默说的都是差不多，恭喜和羡慕之类的话。接着王浩说的也和他俩一样。这时林渊才意识到雪帝应该是将自己是他唯一的弟子的事情公开了。林渊连忙打开手机，打开千度浏览器，映入眼帘的热搜第一，雪帝收学生。林渊点看，上面的点赞直接破了千万，评论也是破了千万，这热度简直就是恐怖如斯。热搜上
好几张林渊的照片。下面的评论：雪地大人收学生了，雪地大人竟然会收学生，这学生还是男的。接着，下面好多都是讨论林渊的，这是今年的五考全国状元啊，听说他五考的分数达到了历届第一，那这个男生挺优秀啊。不少人纷纷赞扬林渊，他是我们龙城的骄傲，我们龙城出去的。不少龙城的人看着林渊，骄傲满满。不过。也有不少人十分困惑，据说这林渊觉醒了 S 级异能，以往也有不少同学觉醒了 S 级异能啊，可是雪地大人都看不上他们啊。这时有人出来反驳他们：“你们看看这位林渊同学的五考成绩 28,000 分，说明什么？说明他实战能力极为优秀。”不少人赞同的点了点头，还有很多女人和男人跟着发表看法：“这小哥好帅啊，太帅了！”林渊又打开当下最火的软件抖音，里面的热搜第一也是他。雪地唯一的弟子林渊，十亿人观看，下面有一亿多条评论和千度上差不多，还有很多林渊的照片，甚至有些评论里面把林渊高中学学十分的成绩都给翻了出来，这热度简直爆炸！林渊看着上面的热搜，他现在才意识到他已经在华夏火了，他此时才意识到自己拜的这个老师雪地，在整个华夏的能量到底有多大。魔武异能大学，作为全国最富有的高校，此时魔武异能大学校长办公室。一个西装革履的地中海男人，他看着华夏日报头条的林渊和雪地，陷入沉思。第43章，雪地收林渊为唯一学生带来的轰动。魔武异能大学，这个最富有的高校，校长办公室。此时，王令就是魔武异能大学负责去龙城招收林渊的人，在跟校长报道。林渊是 S 级异能。王令想起当时的数据，认真道：“魔武校长。”一个西装革履的地中海中年男人闻言，他缓缓道：“只是。” S 级异能吗？王令道：“五考结束，考官拿了一块觉醒石碑，林渊测了一次，上面显示是 S 级异能雪域寒冰岩。当时在场的很多人都看到了。”魔武校长点了点头，沉思道：“奇怪啊，只是一个 S 级异能，雪地为什么会收这个小家伙为唯一的弟子？如果只是一个 S 级异能，华夏也有不少，为什么只收这个小家伙？”魔武异能大学校长又看向王令，道：“这个林渊的家庭条件怎么样？”王令躬身道：“校长。”我们调查过了，这个林渊就是普通人家，他早年父母死于妖兽之口，双亲早亡，靠领政府的救济金生活。魔武异能大学校长闻言更加疑惑，以前那么多 S 级世家子弟想要拜雪地为师，雪地都不理会，为什么这次他会收林渊呢？魔武异能大学校长实在是想不通，他喃喃自语，皱起眉头。雪地作为华夏第一人，无数世家子弟都想拜他为师，最终都被无情拒绝。这时。一旁的王令小心翼翼地说道：“会不会是林渊这小家伙长得帅？”雪地看上他了。王令还没有说完，一旁的魔武异能大学校长脸瞬间黑了下来。胡闹！到达他那个实力，会对相貌感兴趣吗？你呀、啊，还是修为太低了。等你到了我们这个层次，你懂了。不过，魔武异能大学校长随即拿起手机，看着上面林渊的照片，这小家伙确实帅啊。只是，现在或许这是唯一的答案了吧？京都异能大学。作为华夏最具权势的大学，此时会议室内也是在探讨雪地收林渊为唯一弟子的事情。情况就是这么个情况。那林渊，我们已经调查过了，一开始觉醒的是 F 级异能，后面据说二次觉醒，觉醒了 S 级异能。不过，对于雪地为什么要收他做唯一弟子，目前我们调查过这个林渊的地方，他的特别之处有两点。一位负责调查林渊的高层顿了顿，然后缓缓道：“第一，这个林渊实战能力十分出众。”这次的五考便可以看出来。第二，这个林渊长得一副好皮囊。说完，众人看着林渊的照片点了点头。最后，我认为雪地可能就是看他长得帅，实战能力强，收下他。京都异能大学校长缓缓道：“我也觉得，我的想法和校长一样。”其余几所高校也在讨论。雪地作为华夏最强之人，他的这个决定震惊了所有人，包括外界和各大高校高层以及各大世家势力。此时，京都各大世家看到雪地对外官宣的这一则信息后，先是震惊的难以复加，随后纷纷开始展开调查。至于调查对象，便是林渊。魔武某栋超级豪华的超级大别墅内，一个中年男人叮嘱他的孩子：“你去陆魔异能大学上学后，记得一定要和那个林渊打好关系。需要什么和爸说。”京都一个超级世家，一座十分雅致的庭院内，一个看上去气息高深莫测的老者对着一个和林渊年龄相仿的少女说道。你去陆魔异能大学之后，与这个林渊多接触。我想让他做我们世家的传人，他以后便是你的丈夫。这名少女闻言，美眸瞪大瞪圆。
，眼中写着两个字：不服。少女身材十分优秀，更是长着一张玉洁脸，整个人的气质十分清冷。入魔异能大学，今日的学校论坛内一共五十条热搜，四十九条都是关于林渊的，还有一条是和林渊表白的，可见林渊此时火到了一个什么地步。测试馆主任周主任看着校内公布的信息，震惊的说不出话来，回过神。想到那天林渊的事，还好当时没有为难林渊，我就知道校长特招进来的学生不能惹。这个周主任此时有些后怕，还好当时他没有为难林渊。换作是一般学生，想要从他们测试馆拿走那么多贡献点，显然是不可能的。不过那林渊确实聪明，可以发现规则，利用规则漏洞赚贡献点。才艺能师前期就有那么强的精神和体魄，可以说是十分难得了。他想起当日林渊的举动，现在再联想雪帝收他为唯一的弟子。就有些明白了，如果是他，也很想收林渊为弟子。不过随即想到林渊的聪明和天赋，苦笑的摇了摇头。他觉得自己没有资格。异能功法馆前的老者也看到了这则消息，他也有些惊讶。他虽然看着林渊顺眼，可并没有想到雪帝竟然对林渊如此看重。林渊所在的别墅内，此时林渊也从震惊的消息中回过神来。我得去问问雪帝。林渊起身，洗了一把脸，漱完牙，整理了一下，准备出门问问雪帝。刷，他刚刚想要出去，雪地便凭空出现在林渊的别墅内。老老师，你什么时候来的？林渊嘴巴微张，刚刚被吓了一跳。刚刚来，雪地淡淡一笑。林渊这个见惯坏美女的人都看呆了，因为雪地嘴角勾勒的这一笑很美。雪地看着林渊，盯着自己，也不生气。他语气平静道：“好看吗？”林渊点了点头：“好看。”你这样看着女人是不礼貌的。雪地语气平静。听不出喜怒，林渊认真说道：“看眼老师是尊重，一直看老师就是一直尊重。”雪帝，老师，今早为什么宣布我是你唯一的学生啊？现在搞得整个华夏都知道了，我以后怎么出去见人啊？雪帝闻言，眼中闪过一丝愠怒，淡淡道：“你是本地收的唯一一个学生，我公布出去，外面便没有人和势力敢直接对你出手，以后你在外行事也会方便许多。”林渊闻言，心中一震。他郑重的朝雪地行礼，谢老师。雪地看到林渊的态度，脸色缓和。既然你答应了，以后会帮我报仇，我自然要全心待你。以后你便会知道拜我为师，你会得到多少好处。如果别人来给你送礼，你可以直接收，不用客气。林渊闻言，心中一喜，连忙回道：“是。”刷。接着，雪地纤纤玉手中出现一道卷轴，是一门异能功法。他将这卷功法直接递给林渊。第四十四章 A 级身法缥缈鬼步。雪帝将一卷卷轴递给林渊，林渊双手接过雪帝递过来的五级卷轴，你打开看看，这是我送你的五级。林渊连忙将卷轴打开，缥缈鬼步身法五级 A 级异能五级。林渊见到此，眼神一亮，我给你的第一卷功法为身法五级，在外面如果碰到打不过的敌人，那便跑，知道吗？雪帝淡淡道，他需要林渊变强大。所以变强大之前，一定要学会保护好自己。林渊点点头，一袭雪衣的雪地见状，满意的点了点头。另外，学校有训练馆，里面重力室可以让你更快的练习这缥缈鬼步。林渊连忙点点头。接着，雪地又道：“贡献点我就不给你了，你现在这么多贡献点。”林渊不好意思的挠挠头，他大部分的贡献点都是利用学校规则 bug 赚来的。雪地摆了摆手：“你能发现学校规则的漏洞，并利用规则漏洞，说明你很睿智。”很不错，况且你可以直接打破异能师的记录，说明你的根基打得好，这是很不错的。那些贡献点都是你应得的。听到雪地的赞扬，不知为何，林渊有种异样的感觉。一般的学生修炼这缥缈鬼步需要两年才能出窥门禁，利用学校的训练室也需要一年半。你作为我的弟子，我需要你半年内可以达到出窥门禁。雪地看着林渊，缓缓说道。林渊闻言点了点头。雪地又道：“有什么不懂的地方？”可以来校长办公室找我，林渊点点头，好好训练，有什么需要可以直接来找我。刷，旋即雪地直接消失在原地，只留下一片片雪花。虽然有所准备，但是林渊还是惊叹，雪地也太强了，他根本不知道雪地是怎么原地消失的。放心，老师，我会为你报仇。林渊眼神坚定，同时也是十分向往雪地的实力。另外，林渊心中还有一个目标，也是最重要的目标，那便是强大自己。消灭妖兽，他一定要彻底毁灭妖兽，为父母报仇。林渊打开雪地给他的卷轴，缥缈鬼不是 A 级的异能武技，修炼到巅峰
，形似鬼魅，让人防不胜防。修炼至巅峰，速度可以提升百倍。林渊见他的介绍，这一刻他心动了。于是，林渊心念一动，系统升级点加多少可以将缥缈鬼步完全学会？宿主，学到登峰造极需要15万升级点。林渊闻言，眼睛瞪大瞪圆，好多升级点。学到初窥门境需要多少升级点？两万升级点。林渊松了一口气。还行，他有。学到登堂入室呢，五万升级点。林渊点了点头，在可以承受的氛围内。若学到炉火纯青呢，八万升级点。林渊了然。系统升级点加五零零零零，升级功法缥缈鬼步。收到。忽然，卷轴里面涌出一抹白光，直接冲入林渊的眉心。很快，林渊就感觉脑海之中多了很多言简意赅、通俗易懂的知识。三十分钟过去，恭喜宿主。缥缈鬼步达到初窥门境，六十分钟过去，恭喜宿主！缥缈鬼步达到登堂入室。林渊缓缓睁开双眼，他此时对缥缈鬼步有了很深的了解，感觉自己会了一些，不过需要实践。有了上次的经验，林渊走出别墅，来到一旁的空地上，准备试试其效果。缥缈鬼步，林渊施展缥缈鬼步，刷，他犹如一阵风，一瞬间子便挪移出了十多米远。林渊回望自己刚刚站的位置。眼神之中掠过一丝惊讶，他没有想到自己速度提升了整整十倍，这便是 A 级异能武技“缥缈鬼步”登堂入室的威力吗？感受到提升了整整十倍的速度，林渊很满意。接下来，他又试了好几次，速度确实提升了整整十倍。想到达到登峰造极可以得到百倍的的速度，林渊便舔了舔嘴唇。到时候他的缥缈鬼步搭配弄焰掌，再搭配龙渊神焰，简直难以想象他的实力得翻多少倍。想到此，林渊舔了舔嘴唇，现在便去转升级点。林渊准备了一下，前往学校旁边的海妖森林。入夜，林渊才回学校，他的心情有些低落。今天的收获太低了，才遇到几只一阶妖兽和一些不入阶的妖兽，他随手便灭了。现在他才知道，上次他遇到很多炼狱毒蝎是他运气好。海妖森林很大，林渊今天在外围找了许久，也去了上次炼狱毒蝎的巢穴，就是找不到什么强大一点的妖兽。至于为什么不深入海妖森林的内围，一方面是海妖森林太大了，你进去没有很强的修为，根本不可能出来；另一个是里面的妖魔众多，林渊可不会傻到去送死。不过，海妖森林里面有很多珍贵的植物，比如赤心酒夜花。赤心酒夜花可以泡水喝，功效就是对脾胃很好。外面一株赤心酒夜花高达一万多块钱的售价，今日林渊采集了七十多株。回到别墅后，林渊将其中一株洗了一下泡水喝，其余的栽起来。好喝，赤心酒夜花泡的水有种特殊的芳香，喝起来很棒。同时，喝完感觉心旷神怡。接着，林渊开始研究海妖森林的地图，明天继续去猎杀妖兽。他现在急需升级点，有升级点便可以不断的提升自己。第二天，他起了一个早，按照自己昨晚研究的路线前往海妖森林。吼吼吼！一只只妖兽在林渊的手下倒下。不过，今日他的收获也是没有想象之中多，虽然比昨天猎杀的妖兽多一些。可终究还是太少了，这让他愈发意识到，一些妖兽不是自己想杀就可以杀的。首先要找到他们。这时，林渊才想到，高考自己可以杀那些妖兽，是因为考官已经将妖兽聚集区规划好了。而这海妖森林地图上面没有标注妖兽聚集区，只标注了外围和内围。这让林渊愈发意识到了，上次他可以遇到炼狱毒蝎，只是运气比较好。其实也不算运气，他是异能师前期的修为，便遇到三阶妖兽中的强者。只能说林渊实力强。以异能师前期的修为，便可以斩杀三阶妖兽。如果是其他异能师，别说是遇到三阶妖兽了，二阶妖兽中的强者都打不过。接下来的时间，林渊不断的前往海妖森林猎杀妖兽，提升升级点。中间雪地有来找过林渊一次，告诫他修炼为主，实力再强了再去猎杀妖兽。林渊懂事的答应下来，转身便又前往海妖森林猎杀妖兽。终于，两个月后，林渊在猎杀了数只妖兽后。升级点终于可以将缥缈鬼步修炼到登堂入室了。第四十五章，修炼缥缈鬼步速度太快，雪地震惊。今日林渊又从海妖森林回来，只是他脸上此时挂满了笑容。经过两个月的猎杀妖兽，林渊的升级点已经突破了十万，现在可以升级 A 级异能功法缥缈鬼步了。林渊回到别墅，点开了自己现在的属性面板，姓名林渊，等级异能师加异能龙渊神焰。S S S， 体魄 3,588 气血加，精神
3,530 赫兹加，功法弄焰掌登峰造极，缥缈鬼步登堂入室加，升级点十万零三千零八十五。林渊看着属性面板，现在升级点已经达到了十万零三千零八十五。体魄和精神先不考虑升级，他现在就先将功法学会。上次已经用五万将 A 级异能功法缥缈鬼步升级到了登堂入室，将缥缈鬼步升级到巅峰需要十五万升级点，如今用了五万升级点。还需要十万升级点，现在凌渊有十万升级点，所以打算升级缥缈鬼步。于是，他心念一动，系统升级点加幺零零零零零，升级缥缈鬼步。收到。突然，雪帝给他的功法卷轴彻底化为一团光团。随即，凌渊猝不及防之下，这团耀眼的光团进入他的眉心，冲入他的脑海。顿时，凌渊只感觉一阵天旋地转，他缓缓闭上眼。认真感悟脑海中光团给他的信息，这团耀眼的光团还散发出一丝丝能量，流向他的身体的各个部位，改造着他的身体。两个小时过去，恭喜宿主，缥缈鬼步达到炉火纯青。三个小时过去，恭喜宿主，缥缈鬼步达到融会贯通。五个小时过去，恭喜宿主，缥缈鬼步达到登峰造极。过了一会，凌渊缓缓睁开眼，此时天色已经亮了，他现在也睡不着，因为十分兴奋。别人需要二十年甚至更久才能学会的 A 级异能功法，林渊已经完全学会了。他连忙出门到一块空地上，试验自己学习的成果。缥缈鬼步，林渊施展功法缥缈鬼步，呼！瞬间，他身形如鬼魅，出现在百米之外。林渊回过头，看着自己刚刚的位置，距离自己已经百米远。林渊惊喜，他的速度已经提升了百倍。接着，林渊又施展数次，直到自己精疲力尽。他流了很多汗，大口喘着粗气。施展了无数次，他却很兴奋。他已经已经完全会缥缈鬼步了，想去哪里，他都可以随时施展。他休息了一会，随后回别墅。刚刚进门，他便眼睛睁大，有些惊讶：“老师，你怎么来了？你什么时候来的？”此时，雪帝坐在他客厅的沙发上，喝着水，平静地看着刚刚进门的凌渊。雪帝美眸望向凌渊，看到他满头大汗、气喘吁吁的样子，有些蹙眉。他淡淡道：“今天又去猎杀妖兽了。”凌渊闻言。正要解释，雪帝又道：“不是和你说了吗？让你好好学习，好好练习异能身法武技。”雪帝的声音有些愠怒：“你的实战能力已经很不错了，我让你好好练习异能身法武技。你现在缺的便是异能身法武技。你跑去猎杀妖兽做什么？你的贡献点已经达到三万了，还不知足？”他望着林渊，语气之中有些训斥的意味。他认为林渊拼命去猎杀妖兽是为了提升实战能力和贡献点。虽然说这样也没有错，不过，雪帝却是认为林渊应该多将目光放在功法上。他认为现在的林渊缺少的是一门到两门武技。要知道，像林渊这样普通人家的孩子，从小到大是接触不到功法的。不像那些世家亦或者是富家子弟，从小家里便会给他们异能武技，让他们学习。普通家庭的学生，只有到顶尖的异能大学才可以接触到武技。所以，雪帝不理解林渊现在有了弄焰掌和缥缈鬼步。甚至是他奖励的 S 级异能真迹昆仑炼焰拳，为什么不认真学习，而跑去一直猎杀妖兽？啊！林渊有些错愕，感受到了雪帝责备的语气，他连忙道：“老师，我一直在认真修炼，你给我的身法武技缥缈鬼步。”雪帝闻言，抬眸看了一眼林渊，事到如今，你还狡辩？这两个月你一直都去猎杀妖兽，你以为我不知道？林渊闻言，看着雪帝，笑道：“我去猎杀妖兽。”就是练习我领悟到的缥缈鬼步啊！林渊的语气一本正经。老师，我的学习方法有些特殊，我认为只有不断实战，我的武技就会不断提升。雪帝闻言，思考着林渊的话，许久，他抬眸看向林渊：“你在胡言乱语！”林渊有些错愕，竟然被识破了。不过他可不能说自己有外挂。雪帝看着林渊，谆谆教导：“学习武技需要心境，慢慢领悟，然后再多加练习。你成天去猎杀妖兽。”怎么可能让自己的心静下来呢？想要猎杀妖兽，你武技学好了，实力更加强了，这样你才能杀更多的妖兽啊！林渊闻言，郑重道：“让老师担心了，不如老师看看我缥缈鬼步练的怎么样。”雪帝闻言，脸色古怪，道：“你现在连出窥门镜都达不到吧？”林渊闻言，神秘一笑：“老师，我们出去看看。”雪帝蹙了蹙眉，叹息一声：“也罢，就让我看看你这两个月到底有没有好好学习鬼步缥缈。”认真练习，两人来到一片空地上。雪帝看着身边的林渊，林渊淡淡一笑：“老师，我要施展了。”雪帝微微点了点头。缥缈鬼步
。林渊立即施展，身形如同鬼魅。呼，一瞬间，百米距离，雪帝美眸睁大，嘴巴微张。林渊回头看了雪帝一眼，看到了雪帝的神态，嘴角勾勒出一抹微笑。随即，林渊又连续施展几次，回到雪帝身边。雪帝此时已经从震惊之中回过神来，他盯着林渊，眼神认真。你这两个月已经将缥缈鬼步修炼到了登峰造极，雪帝的语气之中有透露出浓浓的难以置信。林渊看着雪帝瞪大的美眸，笑道：“老师，我只是侥幸罢了，确实修炼到了登峰造极。”嗯，雪帝淡淡的回了一句，脸色虽然平静，心中却是震惊的无以复加。第四十六章，雪帝帮助林渊提升实力的第一个任务。林渊，你之前在功法馆兑换的弄院长练得怎么样？对于林渊的事情。雪帝一直都在关注，林渊闻言连忙道：“老师，我已经将弄院长练到了登峰造极。”雪帝闻言，表面上看不出他的情绪，可实际上心中已经是震惊到无以复加。两个月的时间，将弄院长和缥缈鬼步练到登峰造极。雪帝修炼这么多年，只见过林渊这样一个人。你很不错，之前是我错怪你了，没有想到你一直都在练习。”雪帝淡淡说道。林渊连忙道。老师对弟子关心，何来错怪？雪帝闻言，眼中掠过一丝惊讶，看向林渊的目光之中带着一抹柔和。这个给你，现在便戴上。雪帝拿出一个吊坠，让林渊当场戴上。吊坠呈现银白色，上面有一朵雪花般的图案。这吊坠真是好看，老师，我很喜欢。林渊拿过吊坠，毫不犹豫地戴了上去。雪帝看着戴了吊坠的林渊，满意的点了点头，还不错。这个吊坠不要脱下，关键时刻可以保住你的命。林渊闻言，有些疑惑地看着雪帝。雪帝看着疑惑的林渊，道：“在你遇到生命危险之时，这个吊坠会告诉我你的位置。同时，这个吊坠会向威胁到你生命的妖魔或者人类发动三次攻击，每一次攻击都相当于我的全力一击。”林渊闻言，眼眸之中蒙上一抹震惊。他抚摸着一枚吊坠，雪帝的全力一击，那得有多强？此时，林渊浮现出了一个想法，他好想看看雪帝全力一击到底有多强。他只知道雪帝是华夏最强者，可并不知道雪帝最强一击有多强。他此人竟然希望妖魔或者人类高手来杀他看看。林渊，你刚刚在想什么？雪帝发现了林渊胡思乱想，问道。林渊回过神来，连忙摇摇头，连忙道：“老师，我在想你对我太好了。老师对我的好让我太感动了。”雪帝意味深长地看了一眼林渊，今天见你将缥缈鬼步修炼到了登峰造极，很不错，你的悟性很强。我之后会再给你一门功法。林渊闻言，很是高兴，谢谢老师。雪帝摆了摆手，既然你已经学会了缥缈鬼步，那今天就好好休息。明天去任务大厅，我给你安排了一个任务。林渊闻言，连忙道：“好。”唰，雪帝又在原地消失，留下一片片雪花。林渊已经见怪不怪了，他先去食堂吃了一顿饭。林渊同学又来了，今天想吃什么？今天最新鲜的都给你留着，你想要多少都有。阿姨热情地对林渊说道：“林渊缓缓道，谢谢阿姨，我要一份妖熊掌。不知为何，他总觉得自己的菜比其他同学的多好多。他的一份妖兽肉相当于其他同学的三到五份，关键是他们的价格都是一样的。在雪帝宣布自己为他唯一的弟子后，感觉自己过得越来越好。他看着学校论坛里面总有同学抱怨食堂阿姨手抖，妖兽肉给的太少，可是，在林渊这里，妖兽肉已经给的很多了。”这两个月来，食堂阿姨都是和蔼可亲的，每次对林渊都是嘘寒问暖。别人半勺妖兽肉给林渊就是两勺。后来他问阿姨，阿姨们说是食堂老板吩咐的，只要林渊来就给他多打，少收钱。看来做老师的弟子真是幸福啊！林渊看着自己打得满满的妖兽肉，林渊同学，这个花好好看，送给你。林渊刚刚坐下，便出现一个学姐，向他送来一束玫瑰花。林渊刚刚开口拒绝。女生直接将玫瑰花放到他的手里，然后跑了，都不给林渊拒绝的机会。林渊看着身旁的玫瑰花，检查了一遍，没有摄像头之类的，然后收下了。之前有送给他花的女生将摄像头藏在花里面，被他发现了。林渊很快便吃好了，就是桌子和凳子上放满了鲜花和情书。这里面的情书和鲜花不仅有学姐的，甚至还有学长的。林渊有些无奈，拿着一摞情书和很多鲜花回去了。回到别墅，林渊洗漱一下，直接便睡了。昨晚在学缥缈鬼步，一夜没有睡觉，现在有些累。第二天，林渊来到任务大厅，任务大厅一直都是比较受学生青睐的地方，一来可以赚取贡献点，二来可以锻炼自己。
。凌渊来到任务大厅，此时任务大厅已经有很多人。突然，任务大厅内因为凌渊的到来，瞬间安静下来。各位学长学姐看向凌渊，不一会儿开始议论起来。没有想到，凌渊师兄也来接任务。自从凌渊成为了雪帝的弟子，所有人称呼凌渊都是凌渊师兄。我当年入学第二年才敢来接任务，没有想到凌渊师兄入学才两个月便来接任务了，厉害啊！是啊，林渊师兄是我被楷模呀！不少学长故意放大声音，生怕林渊听不到自己对他的赞美。林渊现在可是雪帝的弟子，很多人都想和林渊攀上关系。林渊师兄真是帅啊！还好吧，也就和我差不多，就是太帅了，我对上他也只是险胜。林渊听到这些赞美，有些不自然，他左顾右盼，在等雪帝。很多学姐和学长看到林渊目光扫向他们，不由得浮想联翩。只是等了许久。林渊还是没有等到雪帝。这时，大厅的负责老师匆匆朝林渊过去。任务大厅的负责老师看着林渊，热情道：“林渊同学，久等了。”林渊同学真是仪表堂堂，雪帝让我前来将任务给你。旁边的同学们闻言十分羡慕。以往任务大厅发布任务，他们组成的小队都得抢。任务大厅的负责老师以往那是对他们一个高冷啊，都爱答不理的。结果现在。一众学生看到平时对众学生高高在上的老师，居然这么热情的去给林渊送任务，一众同学心里不由得升起一抹鄙夷。同时，同学们看向林渊，有一丝丝羡慕。林渊听到任务大厅负责的老师的话，有些惊讶。他接过任务大厅老师给他的卷轴，好奇的将雪帝给他的任务打开。第四十七章：猎杀烈焰天灵，取烈焰天灵之血。林渊好奇的将任务打开，取天灵是取烈焰天灵之血。林渊看到任务卷轴上的字，瞳孔骤然一缩。烈焰天灵，那可是七阶妖魔，他怎么可能是对手？林渊看向任务大厅负责老师：“你好，老师，你是不是拿错给我任务了？”旁边笑眯眯的任务大厅负责老师闻言，旋即一愣。他接过林渊递还给他的卷轴，反复确认了一个标记，又递还给林渊，道：“这个没有错，确实是雪帝大人让林渊同学你去的。”林渊闻言，心情有些沉重。那烈焰天灵可是七阶妖魔，他现在一个异能师怎么可能是其对手？他决定去校长办公室问问他的老师，这不是乱来吗？这时，任务大厅的老师拿出一张信：“林渊同学，校长有事外出去了，这是校长让我带给你的。”林渊拿过雪帝给他的信件，看向任务大厅负责的老师：“还有其他东西吗？”任务大厅的负责老师摇了摇头。林渊闻言，拿着信件和任务卷轴，先回别墅去了。这里人太多。他刚刚感觉到这个信封里面不仅只有信，还有什么？他决定回到住的地方再打开。回到别墅，林渊打开信，随之出来的不仅有信，还有一张地图。林渊阅读信，随后又看了看手中的地图，地图上标注了一些东西。林渊现在明白了，这是雪帝给他的考验。看着脖子上挂的吊坠，此时他也明白过来，在他有生命危险的时候，雪帝的致命一击会救他。他在思考，雪帝考验他的难道是勇气？看他敢不敢。和七阶妖魔博弈，林渊思考许久，还是没有思考出头绪。算了，先去天灵市。接着，林渊收拾好东西，去乘坐列车前往天灵市。前往天灵市的列车上，林渊看着窗外的风景，在思考雪帝这么做的意义。难道只是在考验他的勇气？林渊，你是林渊对吧？很快，林渊便被人认了出来。只怪他帅得太过突出了。林渊转过头，列车上的其他人看着林渊，纷纷瞪大眼睛。真的是林渊。列车上的人看向林渊，眼神热切起来，眼神之中掠过一丝敬畏。有关林渊的事，华夏大部分人都知道。林渊不仅是武考状元，还是雪帝唯一的弟子，所以不少人对林渊都十分敬畏。当然，也有不怀好意的。林渊同学，可以拍照吗？林渊同学好帅。林渊看着一个个期待着看向自己的人，心中瞬间警惕起来。出门在外，冷漠一些，必须保持警惕。这是林渊在外的行事准则。这时。列车长刚好出现，他来到林渊旁边。林渊同学，您好，我们想给您升舱，那里环境更加宽敞。列车长声音当中有一丝丝敬意。林渊笑了笑，道：“也好。”接着，林渊拍了一张合照，不过距离众人比较远，发给了刚刚想要拍合照的女孩。女孩十分高兴，看向林渊的眼中仿佛有小星星。随后，他随着列车长去到前面的商务舱。商务舱很宽敞，人很少，这让林渊放松下来。刚刚虽然很多人眼中他没有看出恶意，可有一些人对他似乎有敌意。林渊知道，出门在外一定要小心。看着周围豪华的环境，林渊有些感慨：成为老师的弟子真是好啊！
经济舱的钱，直接就做最豪华的商务舱。自从成为雪地的弟子后，很多地方他都得到了优待，这也让他明白以后要帮雪地报仇，并且要好好带雪地。不一会儿，林渊同学，天灵市到了。列车长躬声道。林渊看着车窗外不错的风景，好，麻烦你了。列车长闻言连忙道：“不麻烦，能为你服务是我的荣幸。”整个华夏。都知道林渊是雪帝的弟子，雪帝是华夏最强的人，所以他知道林渊是万万不能得罪的。很快，林渊便在列车长和乘务员的热心帮助下下了列车。天灵市距离朝歌市几百里，天灵市在一百多年前是最发达的几个市之一，但是百年前妖兽大肆入侵天灵市，海陆空妖兽全面入侵天灵市，人类死伤无比惨重，妖兽和妖魔占领了整个天灵市。六十年前。人类强者于天灵市上空斩杀妖魔，人类异能者开始对天灵市妖兽清洗。五十年前，经过漫长的十年战争，人类终究是战胜了天灵市的妖兽，天灵市自此没有了妖兽。可那时的天灵市已经沦为了一片废墟。三十年前，误入天灵市的人类武者发现，天灵市长出了许多天才地宝，还滋生了许许多多的妖兽。于是，无数人类武者从四面八方涌来，寻找天才地宝和斩杀妖兽。在这个过程中，大批售卖天才地宝。神装妖兽肉的建筑建起，而今天灵市又仿佛回到了百年前的繁荣。天灵市有好几个列战区，里面有强大的妖兽，甚至妖魔以及天才地宝。也是这个原因，吸引了四面八方的人来探索和猎杀妖兽。可以说，如今的天灵市鱼龙混杂，但是十分繁华。林渊乘坐一辆高大威猛的越野车，来到了天灵市最大的列战区——天灵列战区。到了，小哥！开车的是一个粗狂的汉子，他回头看了林渊一眼。林渊给了大汉一千块钱，因为大汉在车上给他讲了很多注意事项。其实大汉本来并不想多嘴，只是看林渊气质非凡，长相也是不错，再加上这个大汉是战灵修为，可是，在林渊这个异能师前期的人身世，竟然感觉到一丝压力，这让他明白林渊应该不是一般人，他的气血和体魄绝对强于他。修为才异能师前期，气血和体魄就超过他这个战灵后期的，这让开车的大汉觉得林渊十分不简单。面对这样不简单的人。只有骄傲。看到林渊给自己的一千块钱，大汉眉开眼笑，感谢小哥。林渊眼神平静，准备进去。大汉看着林渊，没有同伴，忍不住出声提醒：“小哥，你要小心，里面的人一个都不要相信。那些人都是刀尖上舔血的亡命之徒。”第四十八章，战王美女苏雅主动投怀送抱。大汉善意提醒林渊。林渊看了一眼大汉，道：“谢谢大叔，小哥，你希望你安全吧。”看着林渊依旧往里面走去，大汉叹了一口气，开车离开了这个地方。林渊看着门口的几个龙飞凤舞的大字“天灵列战区”，他露出了一抹微笑，随即走了进去。天灵列战区的大门进去有足足三栋大楼，十分高大。看着面前的这三栋大楼，林渊都有些感叹：“真大啊！”他继续向正中间的大楼大厅走去。可以说，这里虽然是列战区，可是却修建的十分豪华，巨大石柱、坚硬的石板。还有明亮的大灯，即使是白天都十分明亮。林渊也遇到了很多武者，这里大部分武者占领的修为，少部分是战王修为。因为这里是天灵市最大的列战区，所以占领以下除了服务员，其他的都不能进入。当然，林渊是一个例外。这里每天来来往往的人非常多，成千上万的武者往来。大厅里面此时便已经聚集了很多占领战王的武者，还有许多穿着西装的男生、异能者服务员，以及穿着职业短裙的女生、异能者服务员。这些服务员端着酒和点心穿梭于其中，实力强大的战王和世家或者富豪子弟可以坐在沙发上享受美酒和点心。此时正值夏季，不少战灵甚至战王级别的女人，甚至穿起了超短裙，看上去极具诱惑，应该便是为了魅惑对手。因为这里的人基本都是要进入列战区，进去之后可能是队友，也可能是对手，甚至是敌人。好多人，这些人果然和信息上面说的一样，大部分都是战灵甚至战王。林渊看着列战区大厅里面来来往往的人，直觉告诉他没有危险后，他开始打量大厅里面来来往往的人。突然，一阵温香软玉入怀。帅哥，对不起，对不起，刚刚脚滑了。林渊怀中，一个女人直接撞了进来。林渊察觉到这个女人对他没有敌意，亦或者杀意，也就让她撞进了自己怀中。这女人身材火辣，长着一张瓜子脸。女人一直和林渊道歉，可她脸上的表情却是有着一分的漫不经心和九分的故意。林渊看着他，差不多可以起来了吧？女人一直紧紧地抱着林渊
，林渊迅速警惕起来。可看着女人的眼神，眼神之中并没有杀气，只有陶醉。林渊连忙将她推开，他看着林渊，小哥长得真帅，有没有兴趣组个队？林渊看着女人，脸上露出震惊之色。这女人竟然是战王，女人名为苏雅。此时，比林渊更加震惊的是场中的人。卧槽，苏雅不是不近男色吗？苏雅竟然主动去抱那个小哥，这里的好多人都知道苏雅，一是因为苏雅很强，二是因为苏雅从不近男色。苏雅虽然长着一张魅惑的瓜子脸，可是对谁都是冷冰冰的。林渊看着苏雅，苏雅看着林渊，眼神清澈，没有一丝害自己的心。林渊问苏雅：“为什么找我组队？”苏雅看着林渊，俏皮一笑：“因为你帅啊。”林渊闻言有些皱眉，果然，漂亮的女人都会骗人。苏雅。旁边的众人听着两人的对话，早已石化。我看到了什么？苏雅竟然会笑。虽然这个小哥很帅，但是这不是苏雅的风格啊。他平时不是冷冰冰的吗？这里在座的很多人都认识苏雅，因为苏雅不仅漂亮，实力还强的离谱。怪了，那小哥不就是长得帅点吗？苏雅怎么还倒贴上去了？又拥抱，又是调笑。等等，这小哥只是一个异能师，还是前妻？不少人看向林渊，突然发现。林渊的修为只是异能师前期，不是一个异能师前期来凑什么热闹？这里大家都是战灵，亦或者是战王，异能师前期应该去别的列战区，跑这里来做什么？大厅内不少人察觉到了林渊的修为，有些不满。可是很快，很多人看向林渊，眼睛猛然睁大。这不是今年五考状元林渊吗？华夏日报上报道过呀。哟，还是个名人，可是又怎么样呢？异能师的修为在这天灵列战区。他能得到什么？不少人扑笑一声，看着林渊的修为，眼中有不屑。可很快，他们便笑不出来了。经常看《华夏日报》的人说了一句：“还记得前几天的头条吗？这林渊是雪地唯一的弟子啊！”突然，想要上前赶走林渊的人停下了脚步。他们看着出生之人，他便是雪地的弟子。不少人此时看着林渊，想起看过的报纸，道：“只是这林渊比报纸上还要帅，我当时还以为官方给他美颜和 P 图了。”现在看来，这林渊比报纸上帅多了呀，一定是他，要不然苏雅一个战王上前献殷勤干嘛？想要上去撵走林渊的战灵和战王，停下了脚步，不敢再上前，有些尴尬的愣在原地。苏雅听到他们的对话，也不生气，她就是知道林渊的身份，才故意撞进他的怀里。他本来就是想要拉拢林渊，结一份善缘。一是林渊自身潜力很大，他之前便调查过林渊；二是林渊的老师可是雪帝啊。谁敢不尊敬、不敬畏？此时，大厅内的众人看着林渊。虽然林渊只是异能师前期的修为，但是林渊的老师可是雪帝啊！这让不少人眼神之中从不屑变为了一丝丝敬畏。苏雅看着林渊，热情道：“林渊同学，想要进入列战区，首先便是要注册一个列战者的身份。走吧，我带你去。”林渊点了点头：“麻烦了。”林渊同学真是有礼貌，声音真好听。苏雅苏苏的说道，随即。林渊带着林渊进入大厅内部，前前台注册列战者的身份。列战区不是你想进就可以进的，每位第一次来到列战区的武者都需要注册列战者身份，领取列战者身份证明才可以进去。当然，只要注册一次就可以，以后进入全国的列战区都是通用的。林渊随着苏雅来到大厅前台，大厅前台写着“天灵列战服务区”，前台也是一个漂亮妹子，她看着随苏雅前来的林渊，眼前一亮，热情道。向着星辰与深渊，欢迎来到天灵列战区，第四十九章拒绝组队，一人独进列战区。将您的身份证给我，麻烦填一下这张单子。填完单子之后，进行一个实力验证。前台漂亮的柜台小姐给林渊拿了一张单子和钢笔，林渊也将身份证给了漂亮女人。接着便是填写单子，单子就类似于姓名、年龄、工作单位、修炼等级的一些基础信息。当看到林渊填写工作单位是学校还是陆魔异能大学时，漂亮女人热情的声音中都带有一丝恭敬和有一丝羡慕。您还真是厉害，可以去陆魔异能大学。等您毕业的时候，应该是战王级别的强者了吧？陆魔异能大学，整个华夏都知道，那可是最强的大学。此时前台这个漂亮妹子算是知道了林渊为什么只是个异能师便赶来天灵列战区了。陆魔异能大学的学生个个都可以越级而战。上个月，有人在列战区挑衅陆魔异能大学的一个战灵级别的学生，纵使对方是战王级别的强者。结果被陆魔异能大学的战灵级别学生给硬生生打爆了。但是像林渊这样异能师便敢一个人前来列战区的，这太少见了。原本漂亮妹子热情只是因为林渊身边的苏雅
。现在知道林渊是陆魔异能大学的学生后，他便更加热情了。苏雅在一旁有些好笑，如果眼前这个妹子要是知道林渊是陆魔异能大学校长唯一的学生，估计得震惊到合都合不拢嘴。一般情况下，学生在顶尖异能大学的异能大学至少可以提升三个修炼等级。谢谢。林渊微微一笑，他这迷人的微笑让漂亮妹子的看呆了。旁边的战王苏雅也是看得入迷了。林渊同学，你有女朋友吗？林渊一愣，随即道：“我现在只想好好学习。”苏雅闻言不在意的笑了笑，眼中却是闪过一丝异样的光芒。接着，漂亮妹子带着林渊去做实力认证，就是林渊全力一拳发出的实力和填的单子上的实力就行。结果，林渊毫不意外的认证成功了。旁边的苏雅见状，有些皱了皱眉，因为她感受得到林渊体内的气血和精神一定很高。因为林渊给他正常的感觉不像是异能师，而是战灵。林渊同学，等我们十分钟，你先待在大厅一会，马上便可以给你打印证件。林渊点了点头。一旁的苏雅这时朝林渊递过来一杯米雪冰城的柠檬水。林渊同学，你要不要和我一起组队猎杀妖兽？大部分战利品都可以给你。林渊看着苏雅，淡淡笑道：“抱歉哈、啊，我想一个人前往猎战区。”听闻林渊的话，苏雅有些失落，随即笑道。没事，在猎战区里面，我们也许会偶遇哦。林渊闻言，瞬间警惕起来。苏雅看着他的神色，噗呲一声，忍不住笑道：“放心了，我不会跟踪你的。不过，你长得这么好，在外面要注意安全哦。男孩子在外面要保护好自己啊。”林渊点了点头：“你真是可爱。这个世界上有很多坏女人，你要注意哦。”说着，苏雅给了林渊一张卡，上面有他的联系方式。上面是我的联系方式，记得联系我哦。苏雅看着林渊，莞尔一笑，随即转身离开。很快，前台的漂亮妹子就带着一张猎战卡和一张地图来到林渊身前。林渊同学，这是您的猎战者证件，这是猎战区内外围的地图。林渊同学，那位不要进去哦。漂亮的前台妹子看着林渊帅气的脸庞，提醒道。林渊笑着点了点头，谢谢，不客气。漂亮妹子走了。林渊看了一眼猎战者身份证明，是一张紫色的卡，上面有林渊的头像和基本信息。接着又看了一眼天灵猎战区地图，地图是外围的一些危险区域，妖兽聚集区都标注出来了，内围的区域倒是没有标注，一团模糊。不过林渊有内围的精细地图，是雪帝给他的。林渊去外面找了一个宾馆，休息了一天，第二天精神饱满的前往天灵猎战区。才进大厅，便有不少人热情的上来和林渊打招呼：“林渊同学，你好啊，有没有兴趣组队？我们战狼小队缺一个人，我觉得你十分合适。”一个全身肌肉、穿着黑色坎肩的男子热情地上来和林渊打招呼。他身后的队员一共五个人，两男三女。此时他身后的队员看着林渊，眼中充满善意。快看，战狼小队去邀请林渊了！死，这么强的小队都去邀请林渊，林渊实力应该不错吧？不少人看到战狼小队队长冷风上前邀请林渊，纷纷议论道：“战狼小队有着四名战王，两名战灵，可以说实力是相当不错了。”算是经常进猎战区的强者了，切，一群马屁精罢了，不就是看上人家林渊背后有雪帝吗？人家林渊现在年纪小，好忽悠罢了。不少人也是十分不屑这种行为。旁边人冷笑道：“你没有那个实力罢了。如果我有战狼小队的实力，我也会上前邀请林渊。拍马屁又怎么样？出来混要有实力，要有背景。你个小瘪三！”接着，林渊看着战狼小队队长冷风热情的样子，正准备开口拒绝。旁边又有一个儒雅的男子上前，看着林渊，他笑道：“林渊同学，有没有兴趣加入我们魔都异能小队？我们可以一起在天灵猎战区探险。”魔都异能小队队长魂灭生看着林渊，笑道：“魔都异能小队虽然不是最强的，但是一定是最富有的。他们的身上皆是穿着 A 级神装，一般的战王级别的强者都打不破，而且他们的武器基本上都是 A 级往上。虽说林渊只是一个异能师，可这里比较强的小队。”都想要和林渊组队一起探索，甚至愿意把战利品都给林渊。至于原因吗？感谢你们的欣赏，我只想一个人独自去探索猎战区。两个小队听到林渊的拒绝，有些可惜。不过他们很快给了林渊一个联系方式，表示以后有机会十分乐意一起合作。林渊收下了他们的联系方式，他们欣喜若狂，随后和林渊招呼了一声就走了。接下来也有一些人上来和林渊打招呼，林渊此时才意识到他老师雪地的能量有多大。林渊去到猎战区门口，刷了一下猎战者卡，随后随机传送一道白光，笼罩向林渊。第五十章，疯狂杀戮，体魄与精神双双突破。
，传送阵内一道白光笼罩向林渊，林渊就这这样被传送进列战区内。吼吼吼！嗷嗷嗷！林渊睁开双眼，他已经进入列战区内，时不时有妖兽的吼声传来。林渊听到妖兽吼声，开始兴奋起来。此次他不仅要完成雪地给的任务，还要猎杀一些妖兽，毕竟这些妖兽可都是满满的升级点啊！林渊拿出地图，找到自己的位置。接着看着地图上一些危险的地方，这里的妖兽明显比无考时的妖兽还要强大，一些是不入阶或者是一阶二阶的妖兽，但是这里天灵列战区外围大部分都是三阶四阶的妖兽，所以这也是为什么只有战灵和战王才来天灵列战区探索。当然，林渊比较特别，他虽然只是异能师前期，却已经有了战灵甚至战王的战力。不过，妖兽等级越高越值钱，很多人喜欢来天灵列战区，便是将妖兽猎杀出去卖钱。越高阶的妖兽，它们的肉质越营养，还有一些高阶妖兽的皮毛可以做昂贵的衣服和武器，所以高阶妖兽很值钱。对于林渊而言，斩杀高阶妖兽升级点更多。林渊找到自己的位置，看着地图上标注的红色区域，那是妖兽的聚集区，也是危险区域。不过林渊就喜欢探索危险的区域，他看着地图，朝最近的妖兽聚集区域赶去。吼吼吼！森林小溪，这是距离林渊最近的一个妖兽聚集区。这里不时传出妖兽的吼声，地图上显示这里的妖兽大多是三阶，还有一些二阶和一阶妖兽。林渊来到此处，看着下边聚集的妖兽，他不由眼神一亮。缥缈鬼步，弄艳长，林渊直接施展缥缈鬼步，距离最近的一只三阶终极妖兽寒影巨蟒直接被林渊打中七寸，死！他痛吼一声，朝林渊张开血盆大口。可林渊现在的速度快到极致，他根本抓不住。弄艳长，本就七寸散发着火光的寒影巨蟒。又被林渊一记弄焰掌打中七寸，寒影巨蟒倒在地上，挣扎几下，彻底没有了声息。恭喜宿主击杀三阶终极妖兽寒影巨蟒，升级点加三百。旁边的妖兽们此时已经察觉过来，朝林渊攻过来。吼吼吼！林渊见状，没有丝毫慌张，他怕的就是这些妖兽跑了，现在全朝他围过来，他十分兴奋。刷！林渊迎击而上，击杀二阶高级妖兽雷虎，升级点加一百；击杀一阶高级妖兽二臂狗。升级点加十，击杀二阶终极妖兽鱼鳞兽，升级点加八零；击杀二阶高级妖兽闪电猫，升级点加一百；击杀三阶高级妖兽幽冥战狼，升级点加五百。吼吼吼！在林渊击杀了一只三阶高级妖兽幽冥战狼后，一群幽冥战狼朝林渊袭来，他们发出愤怒的咆哮，兽瞳紧紧地盯着林渊。林渊看着这一群幽冥战狼，起码有二十多只。看着这一群幽冥战狼，林渊眼中兴奋闪过，龙渊神焰。弄焰掌，缥缈鬼步，林渊同时施展，他的速度极快，犹如鬼魅。即使是二十多只幽冥战狼朝他袭来，丝毫都抓不到他。不仅如此，融合了龙渊神焰的弄焰掌，杀伤力简直可怕。他穿梭于狼群之中，龙渊神焰火龙凝聚成掌形，温度高的可怕，仿佛万物都要被焚烧殆尽。一条条龙渊神焰火龙凝聚成杀伤力极强的烈焰掌，吼吼吼！一头头幽冥战狼咆哮着。可在林渊绝对强大的实力之下，根本就没有反抗之力。林渊一掌又一掌的击打，在幽冥战狼的身躯之上，直接将一只只咆哮主想袭击他的幽冥战狼彻底击杀。击杀三阶高级幽冥战狼，升级点加五百；击杀三阶高级幽冥战狼，升级点加五百；击杀三阶高级幽冥战狼，升级点加五百。噗！最后一只幽冥战狼倒下，致死。兽瞳之中布满恐惧。击杀三阶高级幽冥战狼，升级点加五百。而且，这二十多只幽冥战狼，甚至连林渊的衣角都没有碰到，便彻底被林渊击杀。看着满地幽冥战狼的尸体，其他妖兽不敢再靠近林渊。嗷、哦、呜！其他妖兽哀鸣一声，朝远方跑去。林渊恐怖的战力吓得其他妖兽不敢与林渊对抗，纷纷逃跑。林渊看着满地的妖兽尸体，有些感慨：三阶高级的幽冥战狼，那可是战灵巅峰的强者都不敢硬抗的存在。而现在，林渊用缥缈鬼步加弄焰掌加龙渊神焰。以及他远超异能师的体魄和精神，可以直接将三阶高级幽冥战狼击杀。要知道，幽冥战狼还是群居妖兽，平时一个战灵级别的异能小队虽然可以合力击杀一只幽冥战狼，但是一群二十多只的幽冥战狼，一只十个战灵组成的异能小队也只能逃跑。就算是小队里面有一两个战王级别的强者，面对二十多只的幽冥战狼，也只能隐恨。而林渊现在杀了二十多只三阶高级幽冥战狼，却没有受一点伤，可见他此时实力究竟有多么恐怖。缥缈鬼步和弄焰掌修炼到登峰造极，再加上自己的龙渊神焰，使得林渊的实力与之前相比提高了整整数倍。
，他现在也不清楚自己的极限。林渊点开自己的属性面板，姓名林渊，等级异能师前期加异能龙渊神焰 S S S， 体魄 3,588 气血加精神 3,530 十赫兹加功法弄焰掌登峰造极，缥缈鬼步登峰造极，升级点 19,085 林渊看着自己的属性面板，有些欣喜。这次的升级点升了一万五千多，林渊思考了一会，缓缓道：“系统升级点加一万三千，体魄和精神各加六千五百。”收到。突然，林渊感觉脑海和胸口之中一股能量涌出。过了一会，林渊感觉自己现在的感知更加清明，仿佛现在有人想要突袭他，他都可以快速反应过来。这是精神达到一万赫兹后，林渊的反应力已经十分迅捷。这么说吧。一般战灵的极限就是两千赫兹左右，战王精神极限是五千赫兹左右，普通战王的精神也才两千赫兹出头一点。也就是说，林渊现在的精神，战王都没有他反应迅速。接着，林渊感觉自己的身体充满了能量，他朝空气之中挥舞一拳，轰，直接轰出气爆音。他现在的体魄已经达到了一万气血，这可是一件十分恐怖的事情。这么说吧，一般战王的极限力量也就是六千气血左右。而林渊已经达到了一万多气血，也就是说，在不用异能和功法的情况下，纯粹靠拳劲，林渊可以一拳轰飞一名战王，甚至于可以一拳打死一名战王。接着，林渊发现他的气息。第51章，战王想要杀林渊，林渊要斩杀战王。林渊察觉到自己的气息已经完全增强了许多，此时他的修为已经从异能师前期达到了异能师巅峰，看来体魄和精神再往前突破，便可以晋升到战灵。林渊感受到了自己修为以及体内暴涨的力量，若有所思道。接着，林渊刚刚一直在战斗，体力能量都消耗的差不多了。虽然包里有营养液，可是林渊并不打算服用。他架起一堆火，然后将其中一头幽冥战狼到西边清洗干净，架在火上开始烤。而就在林渊烧烤战狼肉时，距离林渊不远的地方，有三队人马朝林渊所在的地方而来。这三队人马是组团来猎杀幽冥战狼的。幽冥战狼很值钱。一直可以卖两百万上下。他们中的人打探到消息，这边的妖兽聚集区便是幽冥战狼的聚集区。不过，幽冥战狼很强，单独一个异能小队，他们都不是对手。于是，他们三个异能小队联合起来，来猎杀幽冥战狼。他们三个小队加起来一共二十一个战灵，三个战王。他们手中拿着武器，朝林渊所在的地方走去。他们慢慢接近幽冥战狼聚集地，众人神色逐渐紧张起来。他们越接近幽冥战狼的巢穴。周围的妖兽也会越多，可是过了好一会，离幽冥战狼巢穴只剩下百米距离了。他们连一头幽冥战狼，甚至于一只妖兽都没有发现。什么情况？不是说幽冥战狼千里范围，妖兽很多吗？怎么我们来到这一头都没有遇到？这二十四人组成的队伍里面，开始有人怀疑起来：幽冥战狼不会搬家了吧？现在我们连一头都没有遇到。几人说着，警惕地看向周围，看着有没有妖兽。这么安静，有点反常。三位战王领队对视一眼，皆是看出了对方眼中的凝重。几人加快了脚步，朝情报上幽冥战狼的巢穴走去。很快，一众人便接近了幽冥战狼的巢穴。这时，三位战王队长发话了：“我们得到的消息，此地一共有十三头幽冥战狼。”其余人闻言点了点头，眼中有期待，还有恐惧和兴奋。幽冥战狼很强，战灵前期根本不是对手，战灵后期也是，需要两到三个战灵后期才能解决一只幽冥战狼。顿了顿，三个队长商量好政策后道：“我们三名战王，一人对付一只幽冥战狼，剩下你们二十一人，一人放风，其余二十人，两人对付一只幽冥战狼。”一众人点点头，刚好和他们得到的情报上有十三只幽冥战狼一样。哎，怎么有一股烤肉香？其中几个女人闻着从幽冥战狼巢穴飘出来的烤肉香味，眼泪不经意的从嘴角滑过。是啊，好香啊！幽冥战狼会烤肉吗？我们没有学过啊！小队中越来越多人闻到了这烤肉味，好想吃！我们赶紧进去杀了幽冥战狼吧！这烤肉太香了，好想吃啊！于是，一人在外面看着，其余几人直接冲了进去。杀！几人直接冲进了幽冥战狼的巢穴。可是很快，几人便愣住了，入眼便是幽冥战狼，只是是幽冥战狼的尸体。满地幽冥战狼旁边，一只幽冥战狼被架在火上烤着，一个人在撒着佐料。没错，那个人便是林渊。几人目瞪口呆，他们还没有来，幽冥战狼便已经被解决了。
。几人看着林渊，又看着幽冥战狼，面面相觑。什么情况？幽冥战狼被他杀了？开玩笑吧！这么多头，全被他杀了。咕噜！一众人看着躺在地上的幽冥战狼，又看着边吃烤肉边烤的林渊，不由得咽了一口水。三个战王队长里面，一个长相阴冷的队长感受到了林渊异能师的气息，眼中流露出一丝轻蔑。这个长相阴冷的队长，他看着林渊周围，确定没有人。恶从心头起，后面小队里面的人看着林渊也是蠢蠢欲动，这小子才有异能师巅峰的修为。在场众人里面，不少人感受到了林渊异能师的气息，眼中流露出一丝轻蔑。他们看着旁边的幽冥战狼尸体，以及林渊身前的烤肉，眼神逐渐火热起来。林渊也察觉到了他们不怀好意的目光，淡淡的看了他们一眼，又继续大口吃肉了。他们在林渊眼中只是蝼蚁，如果敢对他出手，他会直接将这群人杀了。就在那个长相阴冷的战王想要对林渊出手时，旁边一个胖一些战王拉了拉他。地上躺的幽冥战狼有二十多只，如果是这个小哥杀的话，我们全部人都不是他的对手。有些胖的战王看着林渊，眼神之中流露出一丝丝忌惮。呵呵，你也太谨慎了，他的修为才异能师。我想这些幽冥战狼是自相残杀，让他捡了一个便宜。此时的阴冷男子已经被庞大利益冲昏了头脑。二十多只幽冥战狼，他们可以卖五千万左右的价格。他们在列战区一年也未必可以赚到这么多钱。此时，不少人和这名男子一样，看向地上的幽冥战狼，眼中的贪婪怎么都掩饰不住。周围胖一些的战王见劝不动，也不再劝，只是他稍稍往后面退后了几步，直觉告诉他，眼前吃着烤肉的林渊比幽冥战狼还要危险。而另一个战王则是在看戏，也没有打算出手的意思。小子，此地只有你一个人！阴冷男子看着林渊，大声道。同时，他观察着周围，看有没有其他人。林渊仿佛看透了他的内心，平静道：“就我一人。”怎么？看你贪婪的眼神，你想死？阴冷男子闻言，看了看四周，确定了只有林渊一个人后，哈哈大笑起来：“哈哈，你一个异能师巅峰的小子，敢对我一个战王大不敬，必须死！”唰，说着，这名战王看着林渊，脸色阴冷，直接提刀冲向林渊。这名长相阴冷的战王后面。也有七人冲向林渊，这七人是他小队的成员。至于另外两名战王和他们的队伍，则是在原地看戏。你们说，这个异能师小家伙可以在冷刺手下撑过几招？冷刺便是长相阴冷的战王的名字。旁边那个看戏的战王看着冷刺提刀冲向林渊，笑着说道：“退后半步的胖一些的战王，并不像旁边这名战王一样乐观。”胖一些的战王沉吟片刻，看着躺在地上的幽冥战狼，又看了一眼不远处淡定从容的林渊。这名战王沉思片刻，脸色变得凝重起来，道：“我觉得这个异能师不简单。你们好好看看周围躺着的幽冥战狼。你们看这些幽冥战狼，他们身上没有找伤，而是被火灼烧过的痕迹。”众人闻言，纷纷看向周围的幽冥战狼。没有抓伤，就是没有自相残杀。也就是说，幽冥战狼没有自相残杀，很有可能是被火属性异能。在我们没有来之前，这里只有一个人拥有异能的，也只有他。退后半步的胖一些的战王看着林渊，眼中浮现出一丝丝浓浓的忌惮。第52章斩杀战王，震慑众人。胖一些的战王思考了一会，看了看周围，并没有林渊的同伙，他瞳孔骤然一缩。眼前躺地上的幽冥战狼，很可能是被那个异能师所杀。胖一些的战王看着不远处的林渊，眼中浮现出一抹忌惮。旁边看戏的战王闻言，笑容也收敛起来。他听这个胖一些的战王一分析，觉得很有道理。不过。他还是不太愿意相信，这么多幽冥战狼竟然被一个异能师所杀。看着吧，看看冷刺几招打败这个异能师小家伙。这名战王看着即将交手的冷刺和林渊，他们后面一些战灵的队员看着即将交手的两人，笑道：“不知道冷刺前辈几招打败这个异能师？我感觉这个异能师不简单。我一个战灵后期，竟然感觉这个异能师对我有种压迫感。我也是，我还以为是错觉。”在场的不少战灵都惊讶道。他们才进来，便感觉林渊对他们有种压迫感，大家都以为是错觉。现在众人面面相觑，竟然都感受到了。看着吧，这个异能师身上的气息很强，确实不简单。只是冷刺前辈可是战王级别的强者，要对付一个异能师，岂不是轻轻松松？是啊，异能师和战王强者中间可是有着不可磨灭的鸿沟。此时不少人都不看好林渊，主要是战王和异能师之间的差距实在是太大了。战王修为的冷刺已经提刀来到林渊身前，对着林渊直接砍了下来。小子，怪就怪你身边资源太多了，你不该出现在这里，死吧！林渊看着冷冽的刀锋，距离自己不远，眼神平静
，没有一丝惧怕，哪怕对方是战王级别的强者。缥缈鬼步，林渊直接消失在原地。他速度太快，在场的人直接看不清。什么？冷刺一道刀光闪过，直接砍在了地上。他不见了。作为战王的冷刺瞳孔骤然一缩。这个异能是速度好快。是啊，你们可以看清他刚刚的速度吗？看不清，太快了，几乎就在一瞬间便消失在了原地。不远处。不少战灵看着突然消失在原地的凌渊，嘴巴张得老大。这个异能师不简单，我就说他不一般。看戏的战王强者和胖一些的战王强者看到突然消失在原地的凌渊，他俩的脸色瞬间凝重起来。他们俩作为战王级别的强者，更是作为一个旁观者，两人都没有看出凌渊怎么消失在原地的。这说明凌渊的速度远远超过他们。另一边，剑拔弩张的氛围之中，冷刺眼中的轻蔑瞬间不在，瞳孔之中蒙上了一抹凝重。他刚刚回头，瞳孔猛然放大。突然，林渊出现他背后的上空，在他震惊的目光之中，林渊用尽全力一拳直接轰下。轰！这一拳足足一万多气血的铁拳，直接轰在了冷刺这个战王级别的强者的背上。咔嚓！冷刺的脊柱瞬间断裂，他直接一个人扑在地上，起都起不来。啊！身上的疼痛让他瞬间明白，林渊的实力比他强，而且。此地的幽冥战狼很有可能就是凌渊一个所杀。他想起身，可是发觉自己背上的脊柱已经被凌渊一拳打碎，他已经丧失了行动能力。冷刺感受到了自己身体的状况，这个刚刚不可一世的战王强者脸上瞬间蒙上了一层恐惧。不远处，两名战王见此一幕，瞪大了双眼。接着，他们便看到凌渊拿起冷刺插在地上的刀，直接来到冷刺身后，朝着冷刺一刀砍了下去。朋友，刀下留人。朋友。手下留情，两名战王连忙大吼，朝林渊那边飞奔过去。此时，冷刺转过头，看着林渊提着他的刀，准备对他一刀砍下来。求求你，放过我！冷刺吓得亡魂大冒，看向林渊，眼中有三分的恐惧和七分的哀求。林渊不为所动，在这个战王想要杀他的时候，就要做好被反杀的准备。唰，一记凌厉的刀光闪过战王冷刺的脖子，林渊杀伐十分果断，丝毫不拖拉。啊！这个战王看着林渊，眼神之中充满的恐惧渐渐消散，没了声息。一个战王级别的强者就此被林渊直接斩杀，仅仅只是一拳一刀，战王级别的冷刺并彻底饮恨。要知道，林渊只是异能师啊，而冷刺可比林渊高了足足两个大境界的战王。全场犹如死一般的寂静。此时，众人才明白，这里的幽冥战狼真的是被林渊所杀。所有人都直接瞪圆了双眼，异能师一拳一刀。便直接了结了战王强者，异能师也可以这么强吗？不，这这怎么可能、啊？在场不少战灵不敢相信这一幕，吓得直接晕死过去。异能师和战王犹如萤火与皓月，怎么可能？两个赶来的战王也停下脚步，惊疑不定的看着林渊。那些朝林渊冲过去的冷刺小队的战灵也不敢轻举妄动，看着林渊脚边的冷刺尸体，又看了看林渊，眼中浮现一抹恐惧。又几道凌厉刀光闪过，一开始朝林渊冲过来的冷刺小队的七名战灵。直接被林渊杀了。对于想要对他出手的敌人，林渊完全不会手下留情。其他两个小队的战灵见此一幕，身躯颤抖，看着林渊，眼中除了恐惧还是恐惧。林渊转过头看着众人，众人不由得心中一颤。林渊此时面无表情，超过一万的气血和精神，不少人都感到压迫感。两名战王对视一眼，皆看出了对方眼中的震惊。看戏的那名战王此时有些理解了胖一些的战王的话：“这个异能师不简单。”他的表情不再像一开始那样轻松，看向林渊，眼神之中透露出一抹凝重。胖一些的战王此时也是十分震惊，他想过林渊不简单，可没有想到一个异能师竟然当着他们的面，在一瞬之间，仅仅只是一拳一刀，并将一名战王直接斩杀。其他战灵更是瞪大双眼看着林渊，此时他们的眼中蒙上了一层恐惧。此时，胖一些的战王朝林渊拱了拱手，声音充满敬意：“朋友，可否告知？”这里的幽冥战狼是你杀的吗？林渊闻言看着他，不错。林渊平淡的话语顿时犹如一道惊雷，在在场的每个人的耳畔炸响。死！在场众人倒吸一口凉气，真的是他杀的？这地上躺的可是有足足二十多只幽冥战狼啊！在场的战灵早就已经数过了。众人听到林渊的话，被吓得不轻。刚刚他在一刹那便斩杀了冷刺前辈，绝对很有实力。林渊当着他们的面，直接斩杀了战王级别的冷刺。众人已经不再怀疑林渊的实力，可以说，此时众人看着林渊，眼神之中充满恐惧。
凌渊以一己之力震慑住了众人。第五十三章，再次斩杀战王，众人彻底敬畏。此时，凌渊以一己之力震慑住了在场的众人。对面胖一些的战王闻言，瞳孔骤然一缩。果然，他眼前的异能师以一己之力便斩杀了这二十多只幽冥战狼。他们对付十三只幽冥战狼都不一定打得过，如果是二十多只幽冥战狼，恐怕他们三个队伍都得逃，或者被幽冥战狼覆没。也就是说。林渊此时的实力可以灭杀他们二十几人。想到此，胖一些的战王已经汗流浃背了。旁边看戏的战王此时连忙出来，对着林渊拱手：“朋友，刚刚你杀死那人是死有余辜，与我们没有关系。我们并不想对你出手。”看戏的这名战王队长也想到了此时林渊的实力，他看向林渊，眼中有三分的畏惧，三分的迷茫和四分的敬畏。其余一众战灵闻言，瞪大双眼。不过，看着躺在地上的幽冥战狼和冷刺。众人不敢言语，旁边胖一些的战王强者也是对着林渊，连忙道：“朋友，今日我们并不想冒犯朋友，冒犯朋友之人已经被斩杀，还望朋友高抬贵手，放过我等。”胖一些的战王姿态放得很低，生怕触怒了林渊。眼前的林渊刚刚可是不顾他们的请求，直接并斩杀了冷刺这样一个异能小队队长和他身后的欲要对他出手的异能小队成员。林渊看向他们，淡淡道：“要是刚刚我不敌他，你们便会对我群起而攻之。”众人闻言，瞳孔骤然一缩。他们没有想到林渊看得如此透彻，众人瞬间警惕起来。林渊看着警惕的他们，笑道：“你们帮我完成一件事，我可以考虑放过你们。”听闻林渊的话，众人瞬间紧张起来。胖一些的战王和其中一些人闻言，眼睛咕噜噜的转动。不过，随即想到只要离开了这里，林渊便找不到他们了。他们也打算假装答应下来，然后躲开林渊远远的。咔嚓！林渊拿出手机。对在场的人拍了照片，在场的人一脸懵逼。林渊是打算之后凭借照片威胁他们吗？可出去后，他们不认又能怎么样？朋友，请说什么事？我们一定办到。看戏的战王回过神来，连忙道：“林渊看着他们，指了指旁边的这些幽冥战狼的尸体，淡淡道：‘将这些幽冥战狼抬出去卖了，卖个好价钱，在外面等我出来。’林渊现在还要在里面探索，暂时不出去。这么多幽冥战狼，他也吃不完，摆着又浪费，刚好让眼前的人卖了。”他也可以拿到不少钱。听到林渊的话，众人差点笑出声来。这泼天的富贵终于轮到他们了。一定一定！胖一些的战王和看戏的战王闻言，对视一眼，连忙道：“只是他们的声音之中蕴含着一丝丝欣喜。”其余众人对林渊的恐惧小了许多。这要求简直是让几人赚钱啊！他们打算出去后直接卖了钱，并跑路，不让林渊找到。林渊看了一眼众人的表情，便知道他们在想什么。接着。他指了指他脚边的冷刺的的尸体，看向众人道：“他冒犯了我，虽然被我杀了，可是我的精神受到了惊吓。”众人闻言，看着林渊，眼神古怪。所以，你们所有人必须赔偿我精神损失费。既然你们贪婪，便得付出贪婪的代价。林渊说完，顿时让在场众人是顿时一惊：“什么？和我们要精神损失费？不是，人都被他杀了，凭什么还要我们钱啊？不是我们向他要吗？”在场所有人听到林渊的话。愤愤不平，阁下是不是太过分了？人都被你杀了，还管我们要好处？刚刚一旁看戏的战王看着林渊，语气不善道：“别给脸不要脸啊！我们这么多人，未必不能击杀阁下。”此时看戏的那名战王也是看向林渊，语气十分不忿：“缥缈鬼步！”林渊施展缥缈鬼步，瞬间消失在原地一般，形如鬼魅，直接到这名战王旁边。嗯，这名战王看着顿时原地消失的林渊，顿时警觉起来。他们距离林渊还不到十米，弄焰掌，林渊瞬间来到这名战王侧面，施展弄焰掌，一掌温度极高的弄焰掌，直接朝刚刚看戏的战王打了下去。这名战王以为林渊会出现在他的身后，朝身后砍去，直接砍了一个空。林渊从他侧面结结实实的将弄焰掌打在了他的肋骨上，咔嚓，啊！这名战王大叫一声，可林渊根本不给他反应的机会，一记重拳朝他的命门打去，轰！林渊的重拳直接打在了这名战王的命门之上，砰！这名战王直挺挺的倒在了地上，挣扎两下死的不能再死。这一幕只发生在电光火石之间，众人回过神来，他们这名战王队长已经身死。我刚刚说的精神赔偿，谁赞成，谁反对？林渊扫视呆滞的众人一眼，淡淡道：“在场众人闻言，顿时回过神来，我们赞成，赞成，就该赔偿您精神损失费。”是啊，是啊。此时众人连忙道。看向林渊，眼中浮现出浓浓的敬畏。
他们此时才知道，林渊想要杀他们易如反掌。尤其是林渊现在旁边的仅剩下一名的胖一些的战王，他此时看着他旁边这个战王，在须臾之间被被林渊打杀，身躯便止不住的颤抖。他看着林渊，眼中充满恐惧。朋友，不，阁下，这是我的全部积蓄，你拿去吧。只求你不杀我。胖一些的战王连忙将他的银行卡双手奉上，颤巍巍的道：“林渊接过他的卡，胖一些的战王顿时松了一口气。他最怕的就是林渊不要他的钱，那就可能要他的命了。其他人也纷纷拿出自己的积蓄，生怕林渊下一秒大开杀戒。接着，林渊问了他们密码，然后将卡里的钱都转到了自己账户上。林渊看着自己卡上的余额，有些感慨：他现在已经是亿万富翁了。林渊将地上的两具战王身上值钱的都搜了出来。”他们的战刀和一些东西，这些幽冥战狼便送给你们吧。林渊看着地上的幽冥战狼的尸体，淡淡道：“这些幽冥战狼也就卖个五千万左右，而他现在拿到的精神损失费已经达到了三个亿。不得不说，这些战灵真的有钱啊，每个都有一千多万，二十一人就是两个多亿。死去的那两个战王的遗物加起来也达到了四千多万，而胖一些的战王更有钱，给林渊的精神损失费达到了六千多万。”听到林渊的话。几人瞬间大喜，向林渊下跪：“谢大人，谢大人！”林渊又有精神扫视了在场的所有人，他们的眼中只有恐惧，没有仇恨。确认了他们没有敌意，林渊便离开了原地。如果他们对自己有敌意，林渊不介意杀了他们。林渊想得很明白，今天要是自己没有实力，就要被这群人斩杀，在荒野了。所以没有必要对这群人心慈手软。在场众人看着林渊的背影，眼中浮现出一抹抹敬畏。林渊离开后。胖一些的战王不由得哭出声，辛苦奋斗几十年，一朝回到解放前。众人听到他的话，也有些感伤。他们辛苦奋斗，最终为林渊做了嫁衣。当然，我们要不要报复他？这时，旁边上来一个战灵走上前来，想起林渊刚刚将自己的积蓄都拿了后，咬牙切齿道：“胖一些的战王，看着这名战灵，瞬间大怒。”第五十四章，男生出门在外要保护好自己。啪！仅剩的这名战王听到旁边战灵的建议。瞬间勃然大怒，一巴掌直接扇了过去。你怎么可以对刚刚那位大人不敬，还报复人家？你怎么敢的呀？这名战王连忙看向四周，确定林渊已经走远后，彻底松了一口气。那名提建议的战灵直接被扇翻在地，不敢言语，捂着肿起的脸，表情有些委屈，却不敢再多言语。这名胖一些的战王可不敢报复林渊，他想得很清楚，异能师就可以将战王杀死的人，那是普通人吗？一般这种人潜力无穷。亦或者是来自某个大势力，无论哪一个，他都惹不起。随即想到林渊仅仅只是在一瞬间就击杀了两名和他实力相当的战王，他就心底滋生一丝丝的畏惧。看向林渊远去的方向，他的眼中浮现出一抹抹敬畏。离开幽冥战狼窝的林渊，并不打算出猎战区，这次他是有任务的，那就是取烈焰天灵之血。不过他想先猎杀一些妖兽，提升升级点。然后他手里可是有一卷 S 级异能功法。可以用升级点提升他的功法境界。林渊来到一块位置不错的空地之上，他打开地图，找到自己的位置，同时也找到距离他最近的红色危险区域，那是妖兽的聚集区。风月豺狼，林渊看着附近的地图，找到了一个风月豺狼聚集区。风月豺狼，三阶终极的妖兽，与幽冥战狼一样是群居妖兽，上面标注着有16只风月豺狼。不过林渊不太相信，上次林渊找到幽冥战狼的聚集区时，上面标注着。十三只幽冥战狼，结果他杀了整整二十多只。不过这些可都是满满的升级点啊！他确认方向，朝风月豺狼的聚集区行去。击杀二阶高级妖兽与灵兽，升级点加一百；击杀一阶高级妖兽逼刀珠，升级点加十；击杀二阶终极妖兽雷电蛇，升级点加八零；击杀二阶高级妖兽沙壁虎，升级点加一百。一路上，凌渊也击杀了不少妖兽。到风月豺狼巢穴时，他已经赚到了两千多的升级点。吼吼吼！林渊走进风月豺狼的巢穴，不少风月豺狼发现了他，吼声大放。风月豺狼们纷纷站起，朝林渊渐渐逼近。渐渐的，他们将林渊围成了一个圈。林渊打量着周围的风月豺狼，银灰色的皮毛，兽瞳发火，紧紧盯着林渊。林渊看着周围，数了一圈，有足足二十五只风月豺狼。吼吼吼！风月豺狼直接朝林渊扑了上来。林渊瞬间提起从那两名战王身上夺来的两把大刀，直接砍了上去。刷刷刷，几道凌厉到极致的刀光闪过，几只风月豺狼血溅当场。恭喜宿主击杀三阶终极妖兽风月豺狼，升级点加四百；击杀三阶终极妖兽风月豺狼
，升级点加四百。一些风月豺狼朝凌渊怒吼，但是不敢上前。一些风月豺狼在寻找时机，准备袭杀凌渊。吼吼吼！凌渊又提刀上。自从体魄突破到一万后，凌渊的力道大得惊人。刷刷刷，两柄大刀拿在凌渊手里，杀伤力十分巨大，无数灵力刀光闪过。击杀三阶终极妖兽风月豺狼，升级点加四百。击杀三阶终极妖兽风月豺狼。升级点加四百，凌渊不停的收割着风月豺狼的生命，一道道灵力刀光劈砍而出。吼吼吼！风月豺狼的利爪一次次的袭向凌渊，都被凌渊轻松避开。凌渊现在的精神达到了整整一万赫兹，高的十分离谱。所以凌渊的反应力和敏捷性高的惊人，风月豺狼连碰到凌渊的机会都没有。击杀三阶终极妖兽风月豺狼，升级点加四百。击杀三阶终极妖兽风月豺狼，升级点加四百。半小时过去，所有的风月豺狼安静地躺在了地上。这个风月豺狼的巢穴彻底被凌渊端了。凌渊点开自己对我属性面板，凌渊属性面板，姓名凌渊，等级异能师巅峰加异能龙渊神焰 S S S， 体魄一万零八十八气血加精神一万零三十赫兹加功法弄焰掌登峰造极，飘渺鬼步登峰造极，升级点。一万八千一百八十五，升级点达到了一万八千多。凌渊了然，看来还得继续猎杀妖兽，因为升级 S 级异能功法昆仑烈焰拳，单单是出亏门禁都需要五万升级点。接下来，凌渊烤了一只风月豺狼，吃饱喝足后，继续寻找妖兽斩杀。恭喜宿主击杀二阶初级妖兽火影妖猫，升级点加八零；击杀二阶终极妖兽沙壁虎，升级点加一百；恭喜宿主击杀三阶终极妖兽银月鹰，升级点加四百。时间很快。林渊来到猎战区里面已经五天了，白天饿了就靠妖兽吃，晚上就用妖兽皮毛睡觉，十分暖和。他的升级点此时也来到了三万多点。这天，林渊出门寻找妖兽，遇到了一队战王小队。这队战王小队里面的人，个个都是女的。这几个女的身材还不错，长相也不错。此时，林渊和他们距离越来越近，几人也是远远的便注意到了林渊。几人的距离越来越近，林渊距离他们不远的时候。几个女人停止了打闹，她们看着凌渊，眼睛纷纷一亮。好俊的小哥，真的是太俊了！几个女的直勾勾地望着凌渊的帅脸，有些陶醉。忽然，几人察觉到了凌渊的气息，竟然只是异能师修为。异能师赶来这天灵猎战区，真是有胆魄呀、啊！几个女人察觉到凌渊的修为是异能师后，更加兴奋起来，眼神也是开始肆无忌惮。凌渊皱了皱眉，不理会他们，准备和几人擦肩而过。突然。几人叫住了凌渊，小帅哥，一个人来猎战区啊！小帅哥，要不要和姐姐们一起玩啊？凌渊没有理会这几个轻薄的女子，准备走。小帅哥，有没有兴趣一起玩啊？小帅哥长得真俊。几个女人凑近凌渊，直接将凌渊围住，不让凌渊走。他们的目光十分的放肆。第五十五章，清纯美女战皇出场救凌渊。男孩子出门在外要学会保护好自己。小帅哥，跟姐姐走吧，以后姐姐养你。几个女人将凌渊围了起来，朝凌渊慢慢逼近，说话也是越来越放肆。小帅哥，这荒郊野岭的，就算叫破嗓子，也没人来救你哦。不要试图抵抗哦。这几个女人之中，有的女人看着凌渊的帅脸，嘴角甚至不自觉地流出了泪水。长这么大，他们还没有见过像凌渊这么帅的男的。凌渊看着他们一步步逼近自己，皱了皱眉，准备提起刀，几刀解决了他们。忽然，变故横生，一个貌美女子出现。看着几个女准备欺负凌渊，旋即勃然大怒。光天化日，朗朗乾坤！你们几个女人竟然想对一个单纯的男生做那种事！女子穷鼻挺翘，双眼清澈如水，身材修长，长相清纯，犹如初恋。女子手持一把长剑，对准几个女的：“哟哟，想要美就帅哥，你行吗？”几个女的看向突然出现的清纯女子，抬头看着她，眼中有着浓浓的不屑。凌渊看了清纯女子一眼，有些惊讶。这女子看起来很年轻，长相也很清纯。女子不经意间看了凌渊一眼，这一看犹如一眼万年。女子内心道：“这男生果然好帅，必须救下这个男生。”清纯女子随即看向几个想要对凌渊为非作歹的女人，脸色沉了下来。哼，你们几个女的欺负人家一个男生，真是不害臊！清纯女子提剑怒斥道：“哼，要你管！你走不走？不走就别想走了！”几个女人对清纯女子表现出不耐烦，痛斥道。你们真是！我要好好教训你们！清纯女子俏脸大怒，释放出气息。
，强大的气息瞬间压向几名女子，这几名女子瞬间脸色大变。这是战皇级别的强者，战战皇，清纯女子看起来不大，甚至很年轻，竟然一名战皇级别的强者。几个想要对凌渊为非作歹的女人，感受到清纯女子释放出来的气息，吓得一哆嗦。战皇前辈饶命啊！战皇前辈饶命，我们之前也与对您不敬，饶命啊！是啊，战皇前辈。我们之前只是想和你开开玩笑，前面还盛气凌人的几个女人瞬间认怂，跪在地上求清纯女子原谅。凌渊看着清纯女子，有些惊讶，看上去这么年轻清纯的女子，竟然是战皇级别的强者。清纯的女子看了跪地的几个女人一眼，蹙了蹙眉，道：“滚吧，别让我再看到你们。”几个跪地求饶的女人闻言，欣喜若狂，大声道：“谢战皇前辈，谢战皇前辈！”随即，几个女子连忙起身。依依不舍地看了凌渊一眼，然后连忙跑了。随后，清纯女子刻意收敛了一些气息，她怕吓到凌渊。她走到凌渊跟前，露出一抹清纯动人的笑容，道：“刚刚没有吓到你吧？不用担心，坏人都被我打跑了。”清纯女子看着凌渊的帅脸，不自觉地露出一抹和善的笑容，心中却是暗道：“这男生真的好帅。”凌渊闻言，看着清纯女战皇，脸色有些古怪。不过，凌渊没有说什么，他看着清纯的女战皇，淡淡一笑。刚刚，谢谢了。清纯的女战皇闻言，暗道：她说话也这么好听。不过，她表面倒是显得很平静。清纯女战皇看着凌渊，道、哦：“我的名字是李心怡，你叫什么名字？我们交个朋友吧。”凌渊看着她笑道：“凌渊，真是不错的名字。”女战皇李心怡赞道：“既然如此，那我们就此别过，后会有期。”凌渊笑道。李心怡闻言蹙了蹙眉：“你一个异能师，在荒郊野岭太危险了。”和我一起走吧，我先送你回猎战区的入口处。凌渊看着这位战皇，眼中流露出一抹警惕。怎么你不相信我吗？还是怕我对你做什么事？美女战皇李心怡看着凌渊的眼神，蹙眉道。凌渊闻言点了点头，是的。清纯美女战皇听到凌渊的话，樱桃小嘴微张，显然她没有料到凌渊这么诚实。她看着凌渊平静的脸色，羞怒道：“恨我会对你做什么？怎么可能对你做什么？我只是担心。”你在野外遇到什么危险？这荒郊野岭的不仅有不怀好意的人，还有凶狠的妖兽。清纯美女战皇看着凌渊，苦口婆心道：“我是担心你的安危，和我一起走吧。”凌渊摇了摇头，道：“谢谢你的好意，不过我想我可以保护好自己。”听到凌渊的拒绝，清纯美女战皇有些气急，道：“刚刚要不是我保护你，你早就被那几个女人吃干抹净了。这荒野野岭的比他们凶恶的人还很多。”凌渊一脸单纯的看着他。道，然后呢？美女姐姐，你看上去也不像什么好人啊。林渊是真的怕，今天这一幕像极了前世骗人的那些套路。先是打劫，然后出来一人救人，放松警惕的时候骗人，然后将人卖了。你清纯美女战黄文言，直接被林渊堵得说不出话来。我告诉你，我是一名大学导师。清纯美女战黄怕林渊不信，又道：“我是魔武异能大学的老师。”林渊闻言有些惊讶，没有想到。魔武异能大学的老师也来天灵猎战区，可是他想到天灵猎战区一般情况下只有战王和战灵探索，战皇级别的强者来这做什么？想到此，凌渊顿时警惕起来。他看向清纯的战皇美女，道：“美女姐姐，你一个战皇来天灵猎战区干什么？天灵猎战区不是大部分只有战王和战灵前来吗？”清纯美女战皇李心怡闻言，如梦初醒，心中瞬间警惕起来。她此时才如梦方醒。现在他才意识到，刚刚被凌渊的帅气给迷惑了。凌渊才异能师就赶来天灵猎战区，要不就是他蠢，要不就是他眼前的凌渊绝对不简单。随即，李心怡才想起来，刚刚凌渊面对几个战王女人时，脸色平静的样子。他看向凌渊，瞬间警惕起来。他盯着凌渊：“你真的是异能师？”凌渊一脸单纯道：“是啊。”美女姐姐，美女姐姐，是不是要去那位？凌渊的话犹如一道惊雷。瞬间将李心怡惊醒，他后退了几步，看着林渊：“你这么知道？”林渊笑着摆了摆手：“外围区域主要是战王和战灵探索的区域，而内围已经有妖魔了，所以官方都没有给出任何人内围地图。而外围区域，我想战皇强者应该看不上吧？”听到林渊的话，李心怡樱桃小嘴微张：“你很聪明，只是……”第五十六章：妖魔爆火狂狮现世。林渊怡然不惧。清纯美女战皇李心怡闻言，看向林渊。眼中有赞赏之色，他缓缓道：“林渊，你很聪明，只是你境界太低了，赶紧离开天灵猎战区。”
。李心怡语气真诚，字里行间都透露出对林渊的关心。林渊看着李心怡，缓缓道：“你为什么对我好？”李心怡闻言，耳根子直接红了。他缓了缓道：“你看起来很年轻吧？应该是个学生。我是老师，这是对学生的关心。”林渊看着李心怡，若有所思。那我先走了。林渊打算去那位完成雪地给他的任务了。李心怡闻言松了一口气，他是真的担心林渊再继续在天灵列战区探索。在李心怡看来，林渊他一个异能师修为，这里面基本都是战灵、战王的强者，太危险了。关键是林渊长得太帅了，荒郊野岭的，要是遇到图谋不轨的人，这样更危险了。在李心怡看来，这个世界的人不是每个都像他这么善良的。好，我送你吧，将你送到入口。李心怡看着林渊，关切道。林渊摇头拒绝：“李老师，您辛苦了。看到你这么辛苦，我于心不忍啊。我自己一个人就好，放心，我会好好听你的话，不让你担心。”李心怡闻言，俏脸顿时浮上一抹红晕，心中暗道：“长得好，还这么懂事，要是我的学生该多好。”他看着林渊，问道：“你是哪个学校的？”林渊平静道：“我是陆魔异能大学的。”单纯的美女战黄文言有些惊讶：“陆魔异能大学可以说是相当不错了，列战区里面。”很多人来做任务或者猎杀妖兽需要一段时间，所以一些猎战区里面的人消息比较滞后，并不认识林渊。李心怡则是三个月前就进天灵猎战区了，所以对林渊就更不认识了。李心怡迅速整理好状态，她看着林渊，赞叹道：“陆魔异能大学，那可是最强的大学了。看来你很优秀。”林渊摆了摆手，道：“一般一般。”李心怡笑道：“你就不用谦虚了，这可是华夏最好的大学了。你能考上，说明你很优秀。”林渊笑道：“谢谢老师。”李心怡看着林渊，认真道：“在大学要好好学习啊，像你这种不要谈恋爱，现在好好学习，提升实力。”林渊若有所思的点点头。接着，李心怡拿出一个球递给林渊：“这个是我制作的安全球，里面蕴含了我三次全力出手的力量。”林渊双手接过安全球，谢谢。李心怡见林渊接受了自己的东西，心中十分开心。那我走了。林渊正欲离去，李心怡点了点头，轻声说道。注意安全！林渊点了点头，随即在李心怡的注视之下离开了。远方，李心怡看着林渊消失的方向，喃喃自语：“奇怪，不科学！面对林渊同学时，我竟然有些慌乱。这难道就是传说中的一见钟情吗？”美女战皇李心怡，这个被众多世家子弟追求的女人，此时竟然有些心动。想起林渊帅气的脸，这个清纯的战皇美女不由得红了脸颊。糟糕，没有向他要联系方式。这时。他才想起，没有和林渊要联系方式。他刚刚太沉迷于林渊的帅气了。算了，之后打听一下，先去内围取冰晶玉髓再说。说完，这位清纯美女战皇快速在此处朝天灵猎战区内围而去。远处，林渊看着地图，也朝着天灵猎战区的内围行去。击杀二阶终极妖兽赖皮蛇，升级点加五零；击杀二阶高级妖兽疯狂鱼，升级点加一百；击杀三阶终极妖兽八电虎，升级点加四百。击杀三阶高级妖兽风与虎，升级点加五百。林渊越来越深入内围，遇到了妖兽等级也越来越高。林渊进到了内围，此处的树木高耸入云，遮天蔽日。虽然是白天，可看不见任何的太阳。林渊踏在松软的土地上，周围的一切很是寂静，整个的氛围显得很是压抑。林渊提高了警惕，观察着四周。自从进入了内围，妖兽便越来越少。现在林渊根本遇不到。林渊现在处于雪地给的地图上的一个五阶妖魔的领地，林渊想要先试试自己对上五阶妖魔可以到什么程度。毕竟雪地给的任务是让他找到七阶妖魔，烈焰天灵，并取得他的血。林渊现在还没有和五阶妖魔对过，他想先试试。至于上次高考的那头妖魔，林渊也不知道那头妖魔处于什么层次。雪地给的地图里面，林渊此时处的位置位于五阶妖魔爆火狂狮的领地，这里也只有一只爆火狂狮。这也是林渊选择这里的原因。其实林渊已经很强了，他的修为才异能师便敢来对抗五阶妖魔，已经说明问题了。林渊继续走了几步，感觉不太对劲。结结结！忽然，爆火狂狮出现。这只爆火狂狮高约三米左右，全身长满了火红色的鳞甲，兽瞳呈现红色，泛着红光。它长着一排锋利的牙齿，看上去很大很锋利。此时，它盯着林渊，强大的气场散发而出。它的四肢看上去很锋利。爪子很长，而且十分尖锐。林渊看着他，虽然有所准备，不过还是心中一凛。不过上次浑身缠绕黑雾的妖魔给林渊的印象太深，压迫感也比眼前的爆火狂狮更强。林渊很快便稳定住心神。
注视着这只爆火狂狮。杰杰，你一个异能师的蝼蚁，竟然可以抗住我的威压，不错不错。爆火狂狮盯着林渊，缓缓道：“五阶妖魔已经可以口吐人言，而且具有灵智。林渊现在面对爆火狂狮，依然不惧，这让爆火狂狮都是十分惊讶。要知道。”一般的异能师能被爆火狂狮的威压给吓得心神失守，甚至死亡。一般的战灵可以被爆火狂狮吓得失去战力。一般的战王遇到爆火狂狮这类的妖魔，只能转身就逃。战王级别的强者，如果没有将 B 级以及以上的异能身法、功法修炼至大成，甚至还逃脱不了。爆火狂狮这类型的五阶妖魔进化时间漫长，所以他们十分可怕。一般的战皇强者都不一定是他们的对手。而林渊此时来此，便是想要试试自己的全部实力。能不能击杀爆火狂狮？结结结，异能师般的蝼蚁，你不打算逃吗？爆火狂狮的话中有着浓浓的戏谑。以前被他吓死的异能师和战灵不在少数，而林渊作为一个异能师，竟然不受他的威压影响。林渊闻言，淡淡一笑：“我是来杀你的，为何要逃？”第五十七章，妖魔爆火狂狮殒命。林渊实力已经强大到了如此地步，猖狂。爆火狂狮听到林渊的话语，瞬间大怒，唰，地上的落叶瞬间被带起。爆火狂狮利爪袭向林渊，缥缈鬼步。林渊形似鬼魅，瞬间摆步，避开了爆火狂狮这锋利的一爪。咯吱，爆火狂狮瞬间抓了一个空，一棵大树瞬间被他的利爪找断。可见爆火狂狮的力道有多大。林渊丝毫不怀疑，一般的异能师和战灵，甚至战王根本避不开，这一爪下去就得殒命。还好林渊实力足够强大，速度反应力都远超同一境界。结结结，你竟然可以避开我的利爪！爆火狂狮没有想到，他这灵力一击，林渊竟然可以避开。是你太弱了，进化了这么久，竟然抓不到我！你个菜鸡！林渊用语言试图激怒爆火狂狮。人类蝼蚁，你找死！爆火狂狮朝林渊狂奔过去，双爪直接袭向林渊。他的速度很快，百米内只用了几秒便来到林渊身前。接着。双爪直接袭击向林渊，缥缈鬼步。林渊预判了他的预判，又再次避开。爆火狂狮怒吼，继续袭向林渊。就这样，他追他躲，他追他避。林渊的缥缈鬼步是 A 级异能身法，而且他已经将他修炼到了登峰造极。即使爆火狂狮将速度施展到了最快，却仍然碰不到林渊的衣角。原来缥缈鬼步修炼到巅峰这么厉害，连五阶妖魔都追不上我。林渊不由得感叹道：“现在缥缈鬼步给他带来的速度提升太强了。”吼吼吼！小子，有种和我单挑！爆火狂狮抓不到林渊，大声暴怒。如你所愿，林渊嘴角露出一抹笑容，踢着双刀直接上，枪！双刀砍在爆火狂狮的鳞甲上，火星子直冒，留下一些痕迹。爆火狂狮的利爪朝林渊袭去，林渊提刀而上，砍了爆火狂狮一刀。爆火狂狮有些后退。人类，你只是一个异能师，你的力气怎么会如此大？爆火狂狮吃惊，林渊的力气。怎么会这么大？按理来讲，一般的异能师气血也就是一千左右，而林渊此时的气血达到了整整一万，所以爆火狂狮会被林渊一刀震退。你不配知道。接着，林渊又提刀朝爆火狂狮砍了过去，枪枪，火星迸溅而出。哼，想要伤我，你还没有那实力。爆火狂狮直接将两片刀刃握在爪中，然后使劲用力。吼吼吼！爆火狂狮怒吼着。林渊看到了刀片上裂痕滋生，哐当！爆火狂狮使劲用力，刀片直接被他捏成粉碎。缥缈鬼步，林渊连忙避开破碎的刀片乱飞，随即爆火狂狮朝林渊袭去。林渊快速回过神来，继续攻击向爆火狂狮。缥缈鬼步，弄艳长！林渊如同魑魅魍魉一般，极快的速度朝爆火狂狮逼近，同时他施展弄艳长，烈焰之掌结结实实的直接打在爆火狂狮身躯上。此次，爆火狂狮身体直接被林渊给干冒烟了。由于林渊施展登峰造极的缥缈鬼步，他速度太快，爆火狂狮根本碰不到他，只能被动挨打。弄焰掌，弄焰掌！林渊一掌又一掌的烈焰之掌打在爆火狂狮的身躯上。此次，此次，爆火狂狮身躯在冒烟，他也有些吃痛。毕竟林渊将弄焰掌达到了登峰造极的地步，可以说登峰造极的弄焰掌杀伤力十分强大，威力远超一般的功法。吼吼！人类，我要你死！被林渊一次又一次的击打，爆火狂狮开始发狂起来。轰！突然，爆火狂狮嘴里喷出一团火焰，缥缈鬼步。林渊犹如鬼魅一般，迅速避开爆火狂狮的火焰。这团火焰喷在了林渊原来站立的地方。
，刺！林渊原来脚下站立的地方和边上的树木瞬间燃烧起来，轰轰轰！还不待林渊进行下一轮攻势，爆火狂狮又继续喷出一团团火焰，林渊迅速闪避开来，一团团火焰将这片森林瞬间燃烧起来，周边温度急剧上升，仿佛快要燃烧到林渊。龙渊神焰，林渊眼中赤红火焰闪烁，他的身上一条温度高的可怕的赤红火龙缓缓出现。这条赤红火龙压迫感强的可怕，仿佛可以吞噬一切。尽管周围是爆火狂狮的火焰，可林渊却一点都不在意。爆火狂狮看着林渊被自己的火焰包围，大笑起来：“结结结，人类，现在你该死了吧！”不过很快，爆火狂狮便发现了不对劲，一条赤红的火龙直接将爆火狂狮的火焰吞噬殆尽，压迫感极其强大。嗯，爆火狂狮继续喷出烈焰，可惜。爆火狂狮的喷出火焰接近林渊的龙渊神焰时，迅速被吞灭。爆火狂狮的烈焰根本进不了林渊的身，接下来便是你的死期。林渊全身攀附着龙渊神焰的火龙，他看着不远处惊疑不定的爆火狂狮，淡淡道：“缥缈鬼步，弄焰掌，龙渊神焰。”林渊施展缥缈鬼步，如鬼魅一般，迅速接近爆火狂狮。接着弄焰掌配合龙渊神焰火龙，火龙加登峰造极的弄焰掌，爆火狂狮，你！受死！林渊一掌龙渊神焰掌，直接打在了爆火狂狮的身躯上。好、哦，爆火狂狮感觉到了剧痛，才反应过来。他怒吼一声，此时龙渊神焰攀上爆火狂狮的身躯，在他身上熊熊灼烧。他使劲想要将身躯之上的龙渊神焰扑扑灭，可是龙渊神焰可是真正的天降神火，岂是他一个五阶妖魔可以扑灭？好、哦，他的利爪接近龙渊神焰的刹那，他便感受到了剧痛。龙渊神焰掌。爆火狂狮的身上熊熊灼烧，爆火狂狮拿爪子怎么也扑不灭。林渊见此一幕，瞬间明白过来。缥缈鬼步，弄焰掌，龙渊神焰。林渊再一次将龙渊神焰掌打在爆火狂狮的身上。还没有完，林渊继续重复攻击。他的体魄已经达到了一万气血，所以多重复几次根本不影响他的速度。再加上林渊的精神突破到了一万赫兹，即使是暴怒状态之下的爆火狂狮也伤不到林渊丝毫。林渊的反应太快太快了。呼哧呼哧，林渊喘着粗气，脸上已经流下汗水。在高温环境之下，林渊施展了几十次缥缈鬼步和弄焰掌，以及龙渊神焰。中途爆火狂狮想要逃跑，可他的速度根本比不过已经将缥缈鬼步炼制大成的林渊。爆火狂狮屡次被林渊追上，猎人与猎物的位置已经交换。此时，爆火狂狮全身已经被龙渊神焰包裹，吞噬。结结，我不甘呐，竟然输给了一个人类异能师。爆火狂狮发出不甘的怒吼，只是他现在只能无能狂怒，因为他逃也逃不掉，也灭不了龙渊神焰之火龙。不愧是五阶妖魔，要不是我体魄和精神升上来了，又将功法修炼到顶尖，再加上龙渊神焰，那就惨了。呲呲呲！爆火狂狮的吼声戛然而止，龙渊神焰火龙直接将他彻底吞噬，焚烧殆尽。这简直是骇人听闻。要知道，这可是五阶妖魔啊！一般战皇都不是对手的五阶妖魔。要是有人看到林渊击杀五阶妖魔，非得把眼珠瞪出来不可。这已经是强的离谱了，可不仅仅是同阶无敌。这时，系统悦耳的声音响起：“恭喜宿主击杀五阶终极妖魔爆火狂狮。”第58章，升级点破十万，强大到极致的烈焰天灵。恭喜宿主击杀五阶终极妖魔爆火狂狮，升级点加50000。林渊闻言有些惊讶，没有想到击杀了一只爆火狂狮，升级点竟然加了整整五万。要知道。他击杀三阶高级妖兽升级点加五百，击杀五阶妖魔升级点直接增加了五万，看来击杀妖魔升级点提升很快啊！林渊在思考要不要要不要继续击杀妖魔，想了想还是算了，因为他现在已经快要力竭了。他一个异能师击杀了一只五阶终极妖魔爆火狂狮，如果将这么高的战绩说出去，绝对会惊掉一众人的下巴。不过估计也没有人会相信，因为这简直是就是奇迹。这时。森林里面的火焰已经完全熄灭了，林渊此时也大致知道了自己的战力。他看了看四周，也没有妖兽可以烤吃。他现在能量消耗很大，需要补充能量。如果是战王或者战灵，估计直接就消耗能量而死了。好在林渊的体魄气血很强很强，没有办法，林渊只好吃随身携带的营养液。就在林渊准备吃营养液的时候，又有一只爆火狂狮出现在了此处。吼吼吼！爆火狂狮出现，朝林渊怒吼。直接朝林渊冲了过来，结结结，人类受死！林渊眼中浮现一抹震惊。
他没有想到还有一头爆火狂狮。几个呼吸之间，爆火狂狮已经来到凌渊身前，朝凌渊抓了下去。就在千钧一发之际，凌渊将清纯美女战皇给他的安全球朝这只爆火狂狮投掷而出。砰！爆火狂狮一掌拍在了安全球上。忽然，一道雪白的亮光闪过，安全球中射出一道剑光，直接穿透了爆火狂狮的身体。为什么？我怎么会死的这般草率？不嘎啊！这只爆火狂狮发出不甘的怒吼，随即巨大的身躯直接倒了下去，彻底死去。旁边的凌渊震撼地看着这一幕，许久，他喃喃自语：“原来这个战皇强者李心怡这么强。”凌渊起身捡起地上的安全球，将它好好收起来，因为里面还有两次战皇李心怡的全力一击。原本凌渊投掷出安全球，只是想着战皇的全力一击可以给自己争取一点时间，他没有想到李心怡全力一击竟然强到了这种程度。连爆火狂狮都给直接秒了，宿主击杀五阶终极妖魔爆火狂狮，升级点加50000。看着眼前的爆火狂狮，林渊舔了舔嘴唇，他不用吃没有味道的营养液了，这可是妖魔的肉，他还没有吃过。想到此，林渊释放出火焰，将爆火狂狮包裹烧烤。不一会儿，香味便飘了出来。林渊有带各种佐料，这是他出门必备的东西。他撒了不少孜然，嗯，真香。林渊切下一块全熟的爆火。狂狮肉片放进嘴里咀嚼，眼神不由得一亮。嗯，林渊忽然觉得自己现在身体竟然又充满了力量。妖魔的肉这么有能量的吗？林渊感受到了身体的情况，十分惊讶。接着，他开始大口大口的吃起肉来，只是吃了两斤，他便吃饱了，再也吃不下了。可是这只爆火狂狮体格可是十分壮硕，林渊只是吃了一小点。看来回去得去弄一个储物间，好方便带一些东西。林渊看着眼前的爆火狂狮。有些遗憾，这么多肉他带不走。况且，妖魔的血肉啊，想想拿到外面卖的卖多少钱啊？休息片刻，林渊拿出地图，在地图上找到烈焰天灵的地界。按照雪地在地图上的标注，烈焰天灵的洞穴距离他这里有些远。不过，林渊可以慢慢赶路。在地图上，林渊将前往烈焰天灵洞穴的地方标注出来，并思考怎么样规避这些危险。他现在已经不想再遇到其他妖魔了。林渊标注好一切。开始出发，黑夜来临，林渊找了一个落脚的地方，查探四周没有妖兽和妖魔后，拿出高科技帐篷睡觉。次日清晨，继续赶路。就这样，林渊走了三天三夜，终于来到了烈焰天灵洞穴附近。其实原本超近路一天便可以达到，不过林渊不想，因为近路的话可能会遇到一些强大的妖兽和妖魔。因为越接近烈焰天灵，妖兽和妖魔就越强，甚至可能遇到六阶妖魔。而雪帝给他的吊坠。只能用三次，如果遇上一群妖魔就麻烦了。所以，林渊选了一条最安全的道路，一路上也没有遇到什么妖魔。扒开树叶和树枝，烈焰天灵的洞穴映入眼帘。这个洞穴很大，宽便有七八米，高达到了整整六米，可以想象烈焰天灵体格的庞大。这个洞穴位于两座高山的交界处，门口长满了娇艳的花朵。没有想到，凶名在外的烈焰天灵洞穴门口竟然长满了鲜花。烈焰天灵是独居妖魔，所以林渊有些庆幸。天灵烈战区有好几只烈焰天灵，不过没有人敢挑衅他们，甚至连大多数妖魔也不敢挑战他们，因为他们的实力强的可怕。所以林渊猜测，雪帝让自己前来取烈焰天灵的血液，估计就是锻炼一下自己的胆量，所以给了林渊吊坠防身。林渊往洞穴里面看，漆黑幽深一片，什么也都看不见。说实话，有些毛骨悚然。林渊打起了十二分的警惕。朝洞穴深处走去，周围一片漆黑，什么都看不到，也听不到任何声音，让人感觉毛骨悚然。林渊催动体内的火焰，这才看清一些，四周都是墙壁，墙壁上洒满了鲜血，脚下有一些骨头，看形状应该是妖兽的，甚至还有妖魔的。林渊脸色凝重起来，越往前进，尸骨越多。林渊踩着脚下妖兽，亦或者是妖魔的尸骨前进，认真的观察起四周。此时，感觉越来越毛骨悚然。林渊已经将精神提高到最高的状态，警觉着四周。突然，一双闪烁着血红光芒的兽瞳在林渊侧面出现，林渊升起极度危险的感觉。缥缈鬼步，林渊瞬间挪移到了百米外，还不待他反应过来，噗！林渊喷出一口鲜血，猛然睁大双眼。他缓缓低头往下看去，一只利爪直接刺破了他的胸膛。第59章，雪地恐怖实力，林渊突破战灵，噗！林渊吐出一口鲜血，剧烈的疼痛迅速席卷全身。林渊还没有看清烈焰天灵的模样
，直接就被他的利爪刺破了他的身体。即使是林渊第一时间施展了飘渺鬼步，烈焰天灵直接便追上，速度还快于林渊。在林渊猝不及防之下，烈焰天灵的利爪直接刺破了他的胸膛。林渊转头想要看清烈焰天灵的样貌。这便是境界之间的差距，林渊现在才已能施，而烈焰天灵可是七阶妖魔中的霸主，林渊和烈焰天灵之间相差了足足五个大境界，一个大境界之间的差距就已经犹如天堑，更何况足足五个大境界，林渊此时也才意识到了异能师与七阶妖魔霸主之间的差距。突然，林渊萌生了一种想要拼命修炼、提升实力、斩杀烈焰天灵的想法，可随即烈焰天灵不给林渊反应的机会，直接咬在了林渊的脖子之上。林渊感觉生命在流逝，他的呼吸越来越急促，啊，痛，太痛了！林渊感觉到自己实在是太痛了，太痛了！他感觉自己脖子要断了，自己的血直接被烈焰天灵吸走，烈焰天灵咬着他的脖子，利爪穿破了他的胸膛。此时的林渊可以说现状极惨，他甚至不知道烈焰天灵长什么样，他感觉到了自己生命的快速流逝。忽然，林渊的带的吊坠闪过一丝雪白的光芒。雪白的光芒越来越盛，直接将林渊包裹。结结结，这是什么？烈焰天灵发出疑惑的声音。他只感觉自己很痛，他的利爪抽离了林渊的身体，也不再咬着林渊的脖子。林渊觉得自己快要死了，可是突如其来的变故让他不由得有了生的希望。被雪白的光包裹的林渊，感觉自己呼吸不急促了，生命也不再流逝，甚至林渊还感觉到了一丝丝温暖。结，好。林渊听到了一声烈焰天灵的嘶吼，随后便不再听到其他的声音。他想往外看，只看到雪白一片，什么也看不到。这时，他低头看到了自己胸膛伤口愈合了，自己也没有再感受到疼痛，脖子上的伤也不见了。林渊摸了摸自己的脖子，惊奇的发现烈焰天灵咬伤的地方不见了。很快，这道雪白的光芒直接包裹他的身体，他感觉自己体内又有了一些力量，不过这力量不多，他的血液被烈焰天灵吸收了不少。他也没有什么力气，他现在脸色惨白，没有血色，他的血液大部分被烈焰天灵给吸了。此时的他看上去像快要挂了似的，不过刚刚那剧痛无比的感觉消失不见了。林渊摸了摸自己脖子上的雪白吊坠，此时明显感觉到他暗淡了一分。要是没有他，这次自己自己连烈焰天灵的模样都没有看清，便会彻底没了。雪白的光芒渐渐散去，林渊瞬间警惕起来，因为烈焰天灵，雪白的光芒已经散去。林渊看向自己的后面，猛然睁大了双眼。烈焰天灵在他的后面。烈焰天灵长着一只龙头，他的爪子长而锋利，长着两只锋利的龙角。他的身体是五彩斑斓的，身躯像射鹿，躯体上长满了鳞片，尾巴似龙尾状。而这只烈焰天灵足足有三米多高，接近八米的体长。他此时的面目狰狞，因为他的脖子处插着一把透明的冰剑。没错，这只袭击林渊的烈焰天灵，此时已经没有了声息。雪弟。我的老师已经强大到了这个程度了吗？林渊看着眼前的烈焰天灵，久久不能自语。他还想和烈焰天灵战斗，结果他根本没有反应过来，并差点被烈焰天灵给杀死。他还想看雪帝致命一击有多强，结果还没有看到，眼前的烈焰天灵便被雪帝的冰剑直接杀死了。老师的力量真是恐怖如斯。直到此时，林渊才意识到了自己还不够强。他好好思考今天这一切，原来现在的他面对七阶顶尖妖魔时。一战之力都没有，我还不够强啊！看来得更加拼命的修炼了。林渊回想起刚刚那一幕，喃喃自语：“他现在感觉全身没有什么力气，他的面色惨白，全身的血液都被烈焰天灵吸得差不多了。”他踉踉跄跄的走向已经没有了声息的烈焰天灵。林渊伸手触摸向将烈焰天灵脖梗贯穿的雪白冰剑，砰！冰剑在接触林渊的刹那瞬间破碎开来，砰！烈焰天灵也倒在了地上。他庞大的身躯砸在地面，就连地面都在震动。林渊连忙避开，确定烈焰天灵没有了气息后，林渊走向烈焰天灵。他来到烈焰天灵的头部，喃喃自语：“你吸我血，我吸你血，吃你肉，不过分吧？”说完，林渊直接一口咬向被冰剑贯穿的烈焰天灵脖梗，直接吸食其灵血。这些好烫！林渊吃了几口烈焰天灵的血液，被烫得说不出话来。嗯，很快，林渊发现了自己体内好像充满了力量。然后他的脸也不再惨白，直接恢复了过来。这血好补啊！林渊看着烈焰天灵的脖子处的血液，眼前一亮。不过随即想到雪帝的吩咐，于是从包里拿出雪帝给他的袋子，这是用来装麒麟血的特殊袋子。袋子里面有吸管，吸管插入烈焰天灵的脖梗，便可以将麒麟血取出。
。凌渊将吸管插入烈焰天灵的脖颈，很快，凌渊便见到烈焰天灵的血液顺着吸管流入袋子里面。15分钟过去，凌渊此时被惊得说不出话来，因为麒麟血族足装了15分钟才装满袋子，这难道是和储物袋一样的原理？凌渊看着手中没有多大的袋子，再看看烈焰天灵，此时的烈焰天灵仿佛全身都小了一圈，这说明雪帝给他的这个袋子。装了很多很多的烈焰天灵的血液，算了，不纠结了，带回去给老师就好。林渊将袋子收了起来，随即看着烈焰天灵的躯体，舔了舔嘴唇，先饱餐一顿吧。林渊拿出匕首，使劲割下一块烈焰天灵的肉，随即释放火焰炙烤，又散上佐料，香味扑面袭来，真香啊！林渊将烤熟的烈焰天灵肉吃下去，实在是太美味了。接着他吃了一块又一块，他感觉烈焰天灵的肉实在是太过美味了。烈焰天灵的肉不仅美味，还十分的富有能量。林渊吃了不少，然后起身探寻了山洞，发现什么都没有。他看着烈焰天灵的身体，发现自己也搬不走，没有储物设备，这让他觉得有必要买一个储物戒指了。反正他现在这么有钱，如果有储物戒指，他将这头烈焰天灵的血肉拿去卖，估计可以卖几个亿。林渊没有打算走，这样一头烈焰天灵的肉太浪费了，吃的差不多再走。确定了洞里和外面没有安全隐患后，林渊继续吃肉。嗯，我突破到战灵了。第三天，林渊正吃着烈焰天灵的肉，察觉到了自己的气息正水到渠成的突破到了战灵。第六十章，烈焰天灵血肉十分营养，林渊提升十分巨大。烈焰天灵的血肉十分珍贵，哪怕只是一斤，都得一亿往上，而且有价无市。要是让其他人知道林渊在烈焰天灵洞穴里面不断的烤食烈焰天灵的血肉，估计的羡慕死。就这样，林渊烤食烈焰天灵，吃饱后就练功消化。然后身体能量消耗的差不多了，又继续烤食。现在烈焰天灵还有很多肉，林渊没有吃完。就在林渊吃到第三天的时候，他的气息发生了质的变化，他的修为从异能师巅峰直接达到了战灵前期。这个修为提升的太过水到渠成，没有想到这次是通过吃烈焰天灵的血肉达到了战灵境界。林渊起身朝空气之中打了几拳，轰轰轰，空气之中发出气爆声。林渊感受着如今体内磅礴的能量。他感觉实力变化真的很大，异能师巅峰和战灵，他们之间虽然只是一个境界之差，力量和实力却宛如天辙。林渊现在修为达到了战灵级别，实力比异能师巅峰提升了整整几倍。可以说，他现在再让他遇上五阶妖魔爆火狂狮，他可以更快、更轻松地将他杀死。接下来，林渊检查了一下周边，确认没有危险后，决定留下来将剩下的烈焰天灵血肉吃完。妖魔的血肉相较于妖兽的血肉已经发生了质变，妖魔的血肉。不用担心腐烂，因为根本不可能腐化。妖魔的血肉连一点细菌都不能会滋生，所以妖魔的血肉可以长时间保存，而且十分营养。十天后，林渊基本把烈焰天灵能食用的肉都给吃了。吃了十天左右的烤肉，可以说烤烈焰天灵是他吃过最好吃的。林渊打开自己的属性面板，姓名林渊，等级战灵前期加，异能龙渊神焰 S S S， 体魄。一万六千零八十八气血加，精神一万八千零三十赫兹加，功法弄焰掌登峰造极，缥缈鬼步登峰造极，升级点十三万八千一百八十五。林渊看到他的体魄提升了六千多，没有想到吃了十天的烈焰天灵血肉，体魄提升了六千多气血。林渊有些咋舌，这烈焰天灵的血肉竟然可以给他提升这么多的气血。林渊现在的体魄强度十分强悍。估计一拳便可以打死一般的战王强者。要知道，他才战灵前期，便可以一拳打死一般的战王强者。精神竟然提升了八千多。很快，林渊惊讶队友发现自己的精神竟然提升了八千多。众所周知，精神才是最难提升的。毫不夸张地说，林渊现在反应力不仅比战灵和战王强，就连一般的战皇都未必比得过他。林渊看了一下时间，距离开学还剩下十天，该回去了。林渊整理了一下。将一点烈焰天灵的肉打包，然后将烈焰天灵的的一些骨头直接扛起，返回。烈焰天灵的骨头十分坚硬，他怎么都砍不断，应该可以做武器。他扛着烈焰天灵的骨头，所以走得比较慢。第三天的时候，他来到一条清澈的小溪边，结果看到清澈的小溪边上躺着一个女子。他走近一看，竟然是清纯美女战皇李心怡。她躺在溪边的鹅卵石上，还有呼吸。她的肩膀上有抓痕，林渊一看，应该是妖魔的。然后大腿上也有伤痕，看他的脸色，应该是和妖魔对战之后受伤了，然后伤口感染了，现在发烧了。水
给我水！他发出微软的声音，声音细若纹丝，因为他之前给林渊的安全球，那个安全球在紧要关头帮助了林渊，所以林渊还是选择救他一命。林渊将自己带的水打开，给他喝，咕噜咕噜，他喝了几口，渐渐的苏醒过来。林渊，呵呵，没有想到我这么快就死了，还看到了你！清纯的美女战皇李心怡看着映入眼帘的帅脸，自嘲的笑了几声。林渊闻言皱眉道。你在说胡说八道些什么？李心怡愣住，说话声音都那么像，真的是做梦吗？林渊拿手在他面前晃了晃，失忆了。李心怡忽然瞪大双眼，才发觉他没有做梦。此刻的他躺在林渊的怀里，瞬间清醒过来。他有些不敢置信，他只记得自己太累，来到西边，直接摔倒昏了过去。没有想到他刚刚醒来便见到了林渊，他有些难以置信，道：“给我一巴掌。”林渊闻言有些错愕。从来没有听到这么无语的要求，不过林渊还是听他的，扇了他一巴掌。啪！这位清纯美女战皇在林渊的一巴掌下，脸瞬间红肿起来，有些可爱。怎么肥色？这一巴掌让李心怡明白，这不是梦。呜、哦！李心怡在林渊的怀里哭了起来，眼泪汪汪的落下，也不知道是不是被林渊打的。林渊没有推开她，毕竟李心怡长相和身材还是不错的。哭了许久，李心怡才反应过来，自己在林渊的怀里。这位美女战皇脸色瞬间通红，这是她第一次在一个男生的怀里。谢谢你，林渊。林渊笑了笑，应该的。咕噜噜，忽然李心怡的肚子叫了起来，她的俏脸浮上一抹红晕。林渊笑了笑，我有吃的。李心怡闻言，脸更红了起来。随即林渊拿出一块烈焰天灵的烤肉，这是他打包的。哇，好香啊！李心怡闻到香味，看着林渊手中的烤肉。努力克制着自己的眼泪不从嘴角流出来，给你。林渊笑着将烈焰天灵的肉递给他，谢谢。李心怡接过肉，便连忙吃了起来。他吃的嘴巴鼓鼓的，因为这烈焰天灵的肉食再是太香了，比他吃过的很多烤肉还要香。再加上他饿了许久，林渊给他的这块肉已经是他认为这辈子吃过最好吃的食物了。很快，李心怡将肉吃完，他吃的很饱，因为烈焰天灵的肉里面的能量非常充足。这时。李心怡发现他身上的伤疤竟然不疼了，而且身体充满了力量，不像刚刚感觉身体被掏空一样毫无力气，伤口还传来一阵阵剧痛。现在已经基本上好了。李心怡感受到了自己的变化，看了一眼伤口，竟然没事了。他猛然瞪大双眼，这肉好神奇，一定很贵吧？此时，这个清纯的美女战皇看着林渊，眼中浮现出五分的感动，三分的爱意，还有两分的清新。林渊，第六十一章。战皇美女李心怡对林渊震惊到无以复加，清纯美女战皇李心怡含情脉脉地看着林渊，林渊，谢谢你救了我，我会好好报答你的。林渊闻言，随即一愣，点了点头，我该走了，我要开学了。林渊平静道，刚好要开学了，我也要回去教书了，我们一起吧。清纯美女战皇李心怡柔声道，也行。说着，林渊起身，扛着烈焰天灵的骨头，这这是烈焰天灵的骨头。美女战皇看着林渊肩膀上扛着的骨头，仔细看了一眼，瞪大了美眸。她心中震惊的无以复加。烈焰天灵，就连她这种战皇巅峰的强者，见了都要逃跑的存在。林渊看着李心怡惊讶的表情，眼神有些古怪。要是他刚刚知道他吃下的是烈焰天灵的肉食，不知是什么表情。不过林渊没有说什么，他点了点头。得到林渊的确认，李心怡小嘴微张，玉手轻掩，显然被震惊的不轻。不是，你一个异能师，怎么可能？哎，不对，你成为战灵了。李心怡美眸抬起，语气之中有些难以置信。林渊笑着点了点头。可是，即使你晋级战灵了，也不可能杀得了烈焰天灵啊！即使是到达了那个层次的战宗强者，都不可能杀得了烈焰天灵。此时的李心怡有些凌乱，看着烈焰天灵的骨架，她实在是有些想不通。林渊笑道：“我也只是运气好，捡到的。”李心怡闻言松了一口气，难怪难怪。不过。恭喜你晋升了战灵，李心怡看着林渊，微微一笑：“你是我见过最有勇气的男生，才艺能师就敢来天灵烈战区的那位。”李心怡看着林渊，赞叹道：“林渊笑道，谢谢。”接着，两人一起朝天灵烈战区的入口走去。一路上，林渊也知道了李心怡为什么会受伤的原因，原因是他和一只六阶妖魔打斗。虽然他杀死了六阶妖魔，不过他也因此负伤。同时，李心怡也问林渊为什么来内围。林渊诚实的说道：“自己是因为迷路了，并不知道是那位。”李心怡将信将疑的点了点头，不过还是反复叮嘱林渊一定要注意安全。
。行路了一天，两人终于来到传送阵的入口。为了李星一不怀疑，林渊一路上都装作不认识路。终于到了，我们就要分别了。美女战皇看着林渊，眼中闪过一丝暗淡，还有一丝丝的依依不舍。林渊转过头看着他，微微一笑。这时，一道亮光笼罩住两人，随即两人算是离开了天灵猎战区。白光消散，两人回到了熟悉的猎战区大厅。这里大厅里面仍旧来来往往了许许多多的人。C 级异能：木刺，战灵巅峰，有组队的吗 ？B 级异能：掠夺，战灵中期，有组队的吗？大厅里面很热闹，不少武者打算去猎战区找人组队，同时也有不少队伍在招人，准备进猎战区探索。我们暴龙战队缺一个辅助异能的战灵，有没有？我们孤独的狼小队缺一个攻击性异能的领袖战王，有没有？整个大厅十分热闹。林渊和李心怡的出现吸引了一众人的目光，热闹喧哗的大厅内，场面瞬间寂静。过了一会，那个女的真好看啊！是啊，女的好好看啊！不少人的目光第一时间被李心怡吸引。李心怡长相清纯，五官精致，犹如不少人的初恋。不少男人看向李心怡，眼中一亮。死！忽然，不少人倒吸一口凉气。他竟然是战皇级别的强者！我去，这么年轻就是战皇了！战皇！还这么漂亮，厉害了！不少人纷纷发现李心怡是战皇后，眼中还多了一抹敬畏。李心怡没有在意一众人的目光，她的眼中只有林渊。他旁边的小哥好帅啊，看着有点眼熟啊。不少人此时也将目光纷纷放在了林渊身上。林渊帅气十足的面庞，让在场人纷纷眼前一亮。长得真帅，连我都不敢说稳赢。他长个长相和我巅峰期也就五五开吧。不少男人看着林渊的面庞，点了点头。表示十分认可林渊的帅气，这男生真是帅啊！我男朋友有他一半帅就好了，长得好像我梦中老公。不少女人看着林渊，眼中闪烁着无数颗小星星。林渊听到他们的对话，没有什么感觉，已经习惯了。旁边的李心怡听到众人的对话，不知为何竟然有些高兴。我知道了，他是林渊啊！李心怡闻言有些惊讶，林渊竟然这么出名。李心怡在林渊高考前就进入天灵猎战区了。所以他并不知道林渊的事情，什么林渊，就是前段时间上了热搜第一那个啊。很多人看着林渊，还是有些迷茫，就是雪地大人唯一的学生啊。此话一出，不少人看着林渊，瞪大了眼睛，大的像一个铜铃。他长得真的像热搜上那个林渊。是啊，我还以为热搜上那个林渊被官方美颜了，如今一看，真人比视频和照片上还要帅。就是他，他就是雪地大人唯一的学生。此地的众人看着林渊，眼中流过一抹震惊和一抹敬畏。相比于众人的震撼，林渊旁边的美女战皇李心怡则是震惊到美眸张大，嘴巴微张。李心怡看着旁边的林渊，缓了缓，道：“林渊，你是雪地的学生。”林渊看着处于极度震惊中的李心怡，笑了笑，点了点头，道：“嗯。”李心怡闻言，难以置信道：“雪地他不是你们校长吗？我记得雪地是没有学生的。”林渊看着李心怡，道。我是这一届的高考生，我高考我考成绩还不错，所以雪地收了我作为他唯一的学生。李心怡闻言，心中猛然一震，原来林渊是今年的高考学生。他以为林渊已经是入魔异能大学大一届的学生了，只是让他没有想到的是，雪地竟然会收学生。雪地唯一的学生还是林渊。李心怡此时接受着这个信息，震惊之中带着难以置信，甚至还有一丝丝兴奋。第62章，烈焰天灵骨架引起轰动，没有想到。林渊，你比我想象之中还要优秀。李心怡看着林渊，夸赞道。林渊笑了笑：“你也很厉害，这么年轻就达到了战皇巅峰。”听到林渊的夸奖，李心怡俏脸浮现出一抹喜悦。看着李心怡的微笑，周围的男人和女人都愣住了。太好看了！不少人纷纷感叹：“你们看，林渊怎么扛着一副骨架？这副骨架看上去好坚硬啊！”“是啊，是啊。”大厅内。好多人好奇地看着林渊扛着的骨架，不知为何，我感觉有种威压。我和你一样，我也感受到了这种威压。不会吧，一副骨架能有什么威压？不少战灵和战王隐隐约约地感受到了从骨架上传出的一丝丝威压。这骨架不是妖兽的吧？应该是妖魔的，要不然不会有这种威压。不少人猛然一震，妖魔呀，在大多数人眼里十分可怕的存在。他们看向林渊肩头的骨架。眼中浮现出浓浓的忌惮，众人没有怀疑林渊，他们以为这副骨架是林渊身旁的美女战皇李心怡的。就在众人议论纷纷之时，一个西装革履的男人朝林渊和李心怡走去：“您好，小姐小哥，你们这副骨架我想要买了，你们开个价。”
。这个西装革履的男人朝林渊和李心怡礼貌问道。林渊没有开口，他旁边的李心怡淡淡道：“这副骨架和我没有关系，是林渊的。”李心怡话音刚落，引起一片哗然：“什么？这副妖魔的骨架是林渊的？不会吧？林渊，我看气息才是战灵，怎么可能是妖魔的对手？”不少人质疑，不过随即便打消了质疑。我懂了，这个漂亮的女战皇在追求林渊，所以将妖魔杀了，送给了林渊。是啊，林渊这么帅，背景这么强，换我我也追。一些人看着林渊和李心怡，目光之中的暧昧溢于言表。李心怡也听到了他们的谈话，俏脸有些通红。他狠狠地瞪了谈论的人们一眼，几人连忙闭上嘴巴，心中暗暗道：看来被我们猜对了。林渊也有些没有想到，大家的脑洞这么好。旁边西装革履的男人闻言，有些意外。不过，擅长做生意的他，他很快便对林渊换上笑脸。小哥，这副骨架卖给我怎么样？我出一个亿。这男人西装革履，梳着大背头，穿着切尔西。他的修为是战王初期。他看着林渊，知道林渊是学生，所以开出一个亿，觉得已经是很不错的价位。林渊看着他，还没有开口，又出现一人。哼，一个亿就想要买烈焰天灵的骨架？张强，你打发叫花子呢？这时。又出现一个中年男人，男人体型有些肥，脖子上挂着大金链子，满口大金牙，手夹着一个腰包。他瞥了张强一眼，来到林渊面前，脸笑成一朵菊花。他伸出戴着黄金手表的右手，想和林渊握手。林渊同学，您好，您肩上扛的骨架真是不错，有意向卖吗？我出十个亿，交个朋友。林渊伸出手和他握了握。听到眼前男子的话，林渊有些惊讶，他惊讶的倒不是这个价格。而是眼前这个男子，他可以看出他肩上的是烈焰天灵的骨架。罗金牙，你旁边西装革履的男子闻言怒道：“被称为罗金牙的男子瞟了他一眼，不屑道：‘穷鬼！’西装革履的男子火冒三丈，但却无可奈何，因为眼前这个满口大金牙的男子确实比他有钱太多。”旁边的众人在听到罗金牙的话后，眼珠子都快要瞪出来了。十个亿，我滴个乖乖，这么多吗？我奋斗一辈子，哦不。十辈子都不一定可以拥有这么多钱啊！旁边不少人感叹，随即众人发现了刚刚罗金牙说的话。罗金牙说：“那是烈焰天灵的骨架。”卧槽！烈焰天灵，那可是七阶妖魔，他们怎么可能战胜的了？不少人反应过来后，大为震惊。会不会是他们捡到的？运气也太好了吧！在场的不少战灵和战皇看着林渊，眼中闪过一丝丝羡慕。他们觉得林渊运气也太好了。不少人看着林渊肩头的那副骨架。怪不得我感觉有威压，原来竟然是烈焰天灵的骨架，怪不得，怪不得！众人看着林渊肩头的骨架，心生贪婪。不过随即想到林渊的老师，又生生的将贪婪压了下去。林渊看了眼前的罗金牙一眼，笑道：“不好意思，我不打算卖。”罗金牙闻言，连忙道：“是因为钱还不够多吗？”林渊同学，我还可以加钱。林渊笑着摇了摇头，不理会震惊的众人，扛着骨架直接离开了大厅。罗金牙看着林渊的背影，喃喃自语：“看来林渊同学不喜欢钱啊，不知道他喜欢什么，我得打听打听。”罗金牙想要买林渊的烈焰天灵骨架，一方面是因为烈焰天灵的骨架真的是太稀有了，做成武器的话，他可以大赚一笔；另一方面也是为了结识林渊，因为现在都知道林渊的背后可是雪帝啊，雪帝可是华夏最强之人，无数强者想要攀附而攀附不上的存在。以往罗金牙做的买卖都是强买强卖的买卖。因为他不仅有钱，而且有很多强大的手下。不过这一次对林渊，他可不敢。一方面是因为林渊是雪帝唯一的学生，雪帝的强大足以让众人畏惧；另一方面是因为林渊本人能让雪帝亲自收为学生，那就足以证明林渊本人的优秀。这样优秀、有巨大潜力的人，罗金牙只想和林渊交朋友，这样以后对他才有利。尤其是现在见到林渊本人之后，更加坚定了他的想法。才占灵就让我这个战王都有压迫感，他的根基一定无比扎实。这么有潜力的人，必须和他交朋友。他既然不喜欢钱，那他喜欢什么？女人还是？罗金牙看着林渊的背影，看到林渊身边的李心怡，喃喃自语。同时，他也在思考如何和林渊成为朋友。林渊走出天灵列战区，准备打车去坐高铁。这时，清纯美女战皇李心怡从后面追了上来。林渊，我想送你回学校。第63章。李心怡为感谢林渊救命之恩，送贵重礼物。清纯美女战皇从后面追上林渊，道：“林渊，我想送你回学校。”林渊转过身，看着李心怡，道：“你是魔武异能大学的老师，我是陆魔异能大学的学生，我们不顺路。”
。李信义闻言，微微一笑：“我有车，直接开车送你。”林渊闻言，想了想，点了点头：“那便麻烦你了。”“不麻烦，不麻烦，你真是有礼貌。”李心怡开心的赞叹道。接着，李心怡从好看修长的手指上取下一枚戒指，递给林渊：“林渊同学，这个是储物戒指，送给你。”李心怡看林渊装什么东西都是包里或者扛在肩上，有些不方便。林渊看着李心怡递过来的储物戒指。有些意外，他正打算回学校便买一枚。一般的储物戒指五千万一枚，对于现在的林渊来讲并不算贵。上好的储物戒指一亿起步。他之前便对储物戒指有过一些研究，像李心怡递过来的这个储物戒指，上面有精美的图文，而且这个材质看上去便不一般。李心怡递过来这个储物戒指，基本上起步价都是一亿以上。林渊看着李心怡主动递过来的精美的储物戒指，笑了笑，道：“谢谢，多少钱？我买了。”反正林渊也打算买储物戒指，现在送上门了，刚好可以一并买了。听到林渊的话，李心怡蹙了蹙了眉：“我不缺钱，我对钱不感兴趣。”林渊，接着李心怡将林渊的手拿出来，将储物戒指放在林渊手里，认真的看着林渊，道：“林渊同学，我只是想要和你交一个朋友，这戒指是我想主动送给你的，同时也很感谢你在列战区的时候救了我。”林渊看着李心怡好看的相貌，微微一笑。好啊，将你的联系方式给我。李心怡问林渊，俏脸微红。林渊笑了笑，将自己的联系方式告诉了李心怡。李心怡当场并加上了林渊的联系方式，她的表情显得十分高兴。林渊将储物戒指接过，然后戴在手上。这个世界的储物戒指不需要滴血认主，每一个储物戒指都有密码，输入就可以使用。李心怡将这个储物戒指的密码告诉林渊，林渊激活密码，随后精神移动。开启储物戒指需要精神达到100赫兹，竟然足足有5个立方。林渊的精神探进去，发现这个储物戒指足足有5个立方。要知道，一般的储物戒指只有一个立方，好一点的就是两个立方到三个立方。以林渊现在的三亿多资产，也只能买得起三个立方的储物戒指。可想而知，李心怡送给林渊这个储物戒指有多贵。林渊看向李心怡，心道：这个女战皇一定很有钱。李心怡看着林渊古怪的目光，连忙道。是不是这个戒指空间太小了？要不我回去后再给你换一个大一些的。他以为林渊觉得储物戒指空间太小了，林渊摆了摆手，笑道：“不是，我是有些感慨，你给我的空间戒指太贵重，我不知道送什么给你。”李心怡闻言，连忙道：“不用不用，你能接受我给你送的东西，我就已经很开心了。”林渊点了点头，随即精神一动，将肩上扛的烈焰天灵的骨架打碎了一些，然后和一些东西瞬间放进了储物戒指里面。这样就轻松多了。林渊微微一笑，看着林渊迷人的微笑，李心怡竟然有些痴迷。随后，林渊请李心怡吃了一顿饭，这可把李心怡高兴坏了。这可是他第一次和男生吃饭。李心怡在学校的追求者众多，不少追求者约李心怡吃饭，都被他拒绝了。要是让李心怡的那些追求者们看到他们的女神对林渊这么殷勤，估计后槽牙都要咬碎了。然后，李心怡开车送林渊回学校。李心怡的车是一辆高大的大 G， 林渊没有想到。像她这样的清纯美女会开一辆大 G， 接着用了一天的时间，李心怡将林渊送到了学校。接着，林渊带着李心怡在学校外面酒店里面住了一晚。第二天早上，林渊带李心怡吃了一个饭，将车子加满油，随后目送李心怡离开。林渊，以后叫我心怡就好了。李心怡开心地对林渊说着，林渊也点了点头。只是林渊不知道的是，李心怡的背景也是十分强大。林渊回到了学校，此时距离开学还剩下三天。刚刚进校门，保安大叔就热情地朝林渊打招呼：“林同学，回来了。”林渊朝着保安大叔微微一笑：“是啊，大叔。”接着，林渊拿出一包烟给保安大叔：“大叔守着校门，辛苦了。”保安大叔是一个战王级别强者，他接过林渊递来的烟，看着林渊笑道：“也没有你辛苦，你才刚来学校不久，便出去做任务，这才辛苦。”随后，林渊和保安大叔寒暄几句，保安大叔告诉了他一些学校最近发生的事情。林渊了然。打了一声招呼，便走了。保安大叔看着林渊的背影，喃喃道：“他这进步也太快了，这才两个月就达到了战灵。虽然战灵，可我一个战王巅峰，为什么会感觉他对我有压制？不愧是校长的学生，长得好，实力还这么强。”保安大叔对着林渊赞叹道，随即看着手中的香烟：“嘿嘿，过两天和几个朋友出去吃东西，告诉他们这是今年的五状元校长的学生送的香烟，他们一定能吃惊到下巴都掉下来。”林渊进入学校，先去自己的别墅，然后再去校长办公室拜访雪弟。林渊来到自己的别墅前，他来的时候
路过新生别墅，发现里面都住了不少人，看来不少新生已经来学校了。林渊看着新生别墅里面的不少新生，有些感叹道：“林渊来到自己的一号别墅前，看着门前，忽然瞪了双眼，怎么这么多东西？”林渊看着自己别墅门前摆满了一束束玫瑰花，有些甚至已经枯萎了。林渊走近一看，玫瑰花上还有一封封情书。啊！林渊单手扶额，不知道该说什么。现在的学姐和学妹太过热情。林渊拿出钥匙，打开房门，将门口的这些都拿了进去。毕竟是人家的心意。林渊不知道的是，不远处不少人已经偷偷拍到了他回学校和别墅的照片。学校的校园网开始更新了。林渊洗了个澡，换了一身干净简单的衣服，去校长办公室见雪帝交任务。林渊并不知道的是，这烈焰天灵之雪便是雪帝准备给他用的。于是，林渊顺着校长办公室的地址走去。第64章：烈焰天灵之血，塑造体质。林渊顺着学校的地图来到校内的办公大楼。校内的办公大楼很大很高，竟然足足有十层楼那么高。陆魔异能大学的办公大楼占地达到了整整五千亩，有十层楼那么高，可见陆魔异能大学的师资力量的雄厚。陆魔异能大学办公楼，林渊看着这栋大楼前面的字，笑了笑，走了进去。才进去，大厅的豪华扑面而来，两边的绿植是那种价值十多万的净心草，脚底的瓷砖都是白玉瓷砖。陆魔异能大学真是豪华。雪地的办公室就是校长办公室，在最顶楼。林渊朝最顶楼行去，他乘坐电梯来到九楼。电梯只能到九楼，而且十楼的通道口是关着的，一般人没有资格前往十楼，只有得到雪地的允许才能前往十楼。十楼一整层都是雪地的办公室。林渊来时已经和雪地说过了，他来到第九层的一个入口处，这个入口处便是十楼的入口，只不过此时入口处紧紧的关闭着，是用金刚打造的门，一般的武者根本破不开。门上有一个锁，是一个十分先进的密码锁，需要红魔扫描才可以打开，而且必须经过雪地的允许才可以打开。九层一般的学生也不能来，因为九层已经是学校领导中的高层。这些陆魔异能大学领导的高层，很有可能是大部分学生一生当中接触到的层次最高的存在。九层已经是学校的绝对管理层才能待的地方，一般的大学辅导员上来也得通报。一般的学生和大学老师刷卡是上不了九层的。林渊的学生卡很特殊。当时学校给林渊学生卡的时候，已经帮他的学生卡开通了九层的权限。林渊站在连接九层和十层的门口，很多陆魔异能大学的领导经过看到了他，真是神奇哈、啊！我们九层已经很久没有学生上来了吧？不少学校领导高层笑呵呵地看着不远处的林渊。对于林渊，在雪地宣布林渊是唯一学生的时候，他们很是震惊。随后，林渊的各种资料他们都调查清楚了，所以此时见到林渊，他们都不太意外，反而。他们对林渊还是很面善的，只是别看他们长得很面善，他们一个个实力都是十分恐怖。在外面，陆魔异能大学这些领导高层是各大势力争相攀附的人物。是啊，太久没有看到学生上来了，都快忘了。校长说的这个小家伙，虽然只是占领修为，不过气血和精神很强嘛，确实比我们当年是占领的时候强上很多了。不少领导看到林渊，感受到林渊的气血和精神，先是惊讶。然后便是欣赏，在这些校领导看来，像林渊这样被校长说为唯一学生的人，一定是有他的过人之处的。所以很多领导也希望林渊可以变得更强，因为林渊是陆魔异能大学的学生。叮，这时连接第九层和第十层的肛门打开，林渊看着打开的肛门，看着肛门两侧，有些惊讶，这个肛门竟然一米厚。他走进去，感觉有红外线在自己身上扫过。他刚刚过了肛门，轰，肛门直接合拢，真羡慕这小家伙。这么年轻便可以到十层，不少领导看着进去的林渊，眼中流露出浓浓的羡慕。林渊刚刚进来，眼睛猛然睁大，映入林渊眼帘的是绿叶，是蓝天和白云，是一片光明。首先，这里的空气太清新了，里面种植了许多静心树，静心树两米高左右一株，比大厅里面栽的静心草要高级的多。一株静心树外面要卖几百万一株，而十楼，也就是雪地待的地方，足足有上百株静心树，入眼一片翠绿。静心树不仅可以净化空气，还会净化出十分清新的空气，比外面的植物净化出的空气有利于人体太多太多了。所以林渊刚刚进来便感觉神清气爽，毫不怀疑地说，在里面待久了，不仅心情愉悦，甚至会让身体变得比其他人好太多。接着，林渊便看到了蓝天白云，因为十层的房顶采用了十分特殊的玻璃，从外面什么都看不到，从里面可以看到蓝天白云。这种玻璃不仅不会脏，还十分坚固。比墙壁还要硬，墙壁也全是玻璃。
可林渊在外面看到的时候，就感觉是墙壁。最关键的是，外面的光可以透进来，所以整个石层十分明亮。这种玻璃一般强者都用不了，只有像雪帝这种实力强、身份地位高的人才可以用上。看着这样的环境，蓝天的天空，洁白的云朵，绿色的树叶，整个人心情便会很好。然后是沙发，一看就是十分名贵，茶几和桌子这些看上去都是奢华无比。不过，想到如今雪帝的实力和地位，配上这一些。感觉是应该的。你来了，雪地悦耳的声音响起。不远处，一袭雪白衣裙的雪地坐在办公桌中间的椅子上，美眸看着林渊。老师，烈焰天灵的鞋我带回来了。林渊看着雪地，缓了缓道。他走向雪地，不知为何，每一次他看到雪地，觉得她真的很漂亮。林渊来到办公桌前，将装着烈焰天灵血液的袋子给雪地。雪地接过装着烈焰天灵血液的袋子，将它放在桌上，打量了两眼林渊。精神和气血提升了很多，不错不错，修为达到战灵了，还行。林渊点了点头。雪帝看着林渊，又道：“你的精神和气血不错，只是你的肉身太弱了。你的精神和力量在往上，你的肉身会爆炸。”林渊闻言，心中猛然一震。系统，他说的是真的吗？林渊心念一动，在心中问道：“宿主，理论上来讲是这样的。”林渊听到系统的回答，又问：“实际上呢，宿主？”我也不知道，因为你是我见过才占领前期气血和精神就高达一万六千和一万八千的武者，你的气血和精神高的不像话。系统觉得宿主不能按常理来衡量。林渊闻言，冷汗直流，他的肉身竟然会承受不住他的气血和精神，看来他的气血和精神实在是太高了。雪帝看着林渊心神不定的样子，好看的嘴唇掀起一抹弧度。放心，我准备为你塑造体质。第六十五章。妖魔霸主炼狱血龙之血，塑造体质。放心，我会为你塑造体质。雪帝悦耳的声音响起，听到雪帝的声音，林渊回过神来。林渊朝雪帝鞠了一躬，谢老师。雪帝摆了摆手，不用谢我，为了你也是为了我自己。林渊想了想，点了点头。去那边的浴缸里面躺好，我们今天就开始塑造你的体质。林渊看到一旁的一个很大的浴缸，瞪大双眼，他看了看雪帝，有些浮想联翩。雪帝看着林渊的神态，蹙了蹙眉。你在想什么？林渊闻言连忙道：“没，我什么都没有想。”那就过去吧。”雪帝平静道。林渊闻言走了过去，看到浴缸，他看向旁边的雪帝：“老师，我们要怎么做？”雪帝缓缓道：“你先把外衣脱了，然后盘坐在里面。”林渊闻言，帅脸浮上一抹红晕。“老师，您能不能转过身去？我害羞。”雪帝闻言有些惊讶：“长这么帅，害羞什么？”他看着林渊，嘴角勾勒出一抹漂亮的微笑。不用怕，我又不会吃了你。说完，雪帝转身去拿林渊拿回来的烈焰天灵的那一袋血液。他给林渊的那个装有烈焰天灵的袋子是特殊的袋子，里面装了很多烈焰天灵的血液。此时，林渊已经光着上半身盘坐在浴缸里面。雪帝走了过来，看到林渊的身体，有些一愣。林渊上半身肌肉线条十分明显，身材很是完美。随即，雪帝精致到不像话的漂亮脸蛋上。浮现出一抹淡淡的红晕，这个塑造体质可能会有一些痛苦，我想你可以吃苦吧。”雪帝淡淡说道。听闻雪帝的话，林渊诚实道：“老师，我不能吃苦。”雪帝，不能吃也忍着，忍一会就好了。”雪帝平静道。“林渊，如果只是一会的话，我可以。”雪帝点了点头。接着，雪帝拿出一支毛笔，将笔尖接触到烈焰天灵的血液，然后雪帝用蘸着烈焰天灵血液的毛笔在林渊的背上。画了一个阵法，林渊顿时浑身一震，有些奇怪的感觉。哗啦啦，雪帝将袋子里面的烈焰天灵血液倒入浴池。怪不得当初将烈焰天灵的血液装入袋子后，整个烈焰天灵的体积都小了一圈。看着满满一个浴缸里面烈焰天灵的血液，林渊喃喃自语。林渊现在沐浴在烈焰天灵的血液之中，他感觉自己现在有些难受。接着，林渊看到雪帝拿出一个瓶子，瓶子里面有一瓶血液。林渊有些疑惑。难道这一小瓶血液要与满满一浴缸里面的烈焰天灵血液混合？虽然这个小瓶看上去很精致，但是太少了呀！这么一小瓶不够啊！雪帝将瓶盖打开，林渊心神猛然一震，一股强大无比的威压扑面而来，简直是十分可怕。老师，我我快呼吸不了了！林渊艰难出声，他猛然瞪着这个瓶里的血液，这瓶子里面的血液威压太强了，震惊，竟然是炼狱血龙的血液！林渊体内的系统此时也被震惊到了。系统，什么血液？林渊在心中连忙问道。
，他此时十分难受。虽然不知道这血液是什么，但此刻他明白这个血液蕴含的能量很恐怖，血液的威压压得他快喘不过气来。宿主，这是炼狱雪龙的血液。奇怪，这个星球上怎么可能有炼狱雪龙这种强大的妖魔？炼狱雪龙是什么级别的妖魔？林渊在心中问道。九阶妖魔中的绝对霸主。听到系统机械的声音，林渊猛然睁大双眼。现在他已经睁到最大了。忽然，一阵清风吹过，林渊承受的威压全部消失。雪地出手了，打散了聚集在林渊旁边的威压。林渊也从震惊中回过神来，这时他才感觉到自己刚刚十分难受。于是，林渊也在大口喘着粗气。放心，等下一会就好了。雪地看着林渊，平静道。接着，雪地点了林渊的脖子上的一个穴位，林渊顿时一愣：“老师，我怎么动不了了？你要做什么？”林渊发现自己现在以盘坐的姿势。被雪地钉在整缸烈焰天灵血液里面，雪地看着林渊，放心，我不会害你，只是等下怕你乱动，提前将你束缚住。林渊闻言，心中生出一种不祥的预感。安静之中，林渊忽然瞪大双眼，他看到雪地将炼狱雪龙的血液倒入浴缸之中。炼狱雪龙的血液接触到烈焰天灵的血液之时，烈焰天灵之血瞬间沸腾起来。啊！林渊大叫一声，疼得戴上了痛苦面具一般。雪地看着林渊。忍一忍，吸收的差不多就好了。就一会，说着，雪地开始施展秘法，将林渊背上的阵法激活。炼狱血龙的血液和烈焰天灵的血液开始进入林渊体内。炼狱血龙的血液和烈焰天灵的血液开始洗涤着林渊的血液和骨髓。接着，雪地施展了一道白光，这道白光进入了林渊的体内。雪地施展这道白光是为了保证林渊意识不会昏过去，始终让他保持意识清明。雪地又给林渊点了几个穴位，防止他乱动，挣脱。林渊，放心，一会就好了。忍忍，雪地抚摸着林渊痛苦的脸庞，柔声道：“林渊此时承受着极大的痛苦，不想说话，只想大叫。”雪地怕打扰林渊，来到窗边，俯瞰整个陆魔异能大学，他喃喃自语：“林渊，这次新生开学典礼，你就不用参加了。三天后新生开学，然后举行开学典礼。这次塑造你的体质需要十天十夜，塑造体质之后会对你的修行越来越好。”雪地看着不远处浸泡在烈焰天灵和炼狱血龙血液之中的林渊，那难道就十天十夜？我可没有骗林渊，就一会，林渊应该能吸收 10% 吧？能吸收 10% 林渊的体质就算成了。日后他也会上限越高，实力越强，也可以替我报仇。看着戴上痛苦面具的林渊，雪地的嘴角露出一抹笑容。而此时，林渊太过痛苦，心念一动：系统可以减缓痛苦，让我快速完成吗？宿主。需要升级点，第66章，体质塑造成功，最完美龙鳞体，痛，太痛了，这是林渊此时的感受，他心念一动，系统可以减缓我的痛苦吗？宿主需要升级点来加快宿主吸收的时间，这样宿主就不会太痛了。林渊此时痛得彻骨，这是真的痛啊！要知道，烈焰天灵和炼狱血龙的血液进入他体内，疯狂的净化着他的血液和冲刷着他的骨髓，这得痛到一个什么程度啊？升级，全部升级点用来升级，整整十三万的升级点啊！可林渊现在实在是痛不欲生了，太痛苦了，必须以最快速度减少吸收的时间。收到。忽然，林渊的体内涌出一股能量，疯狂吸着，并且净化着烈焰天灵和炼狱血龙的血液。啊啊！林渊忽然疼得忍不住叫出声来。一旁的雪地见此，叹了一口气，摸了摸林渊的脸，道：“林渊，受苦了。”雪地不知道的是。此时的林渊吸收的速度不仅加快，而且改造他体内的量也是疯狂提升。系统，怎么我越来越疼了？林渊在心中大吼：“宿主，效率和速率提升了，帮宿主时间缩短了许多，宿主会比原来痛苦数倍。”林渊，井号 at 百分号。三天时间很快过去，雪地看着浴缸中变得清澈的血水，瞪大了美眸。浴缸之中的血液原本是十分猩红的颜色，在林渊的吸收之下，现在变得和矿泉水一样清澈。怎么可能？清澈如水，即使强大如斯，见过太多大场面的雪地，此时都有些失态了。他美眸瞪得滚圆，看着浑身赤红，额头出现一道精美龙纹和麒麟纹的林渊。雪地轻掩嘴巴，显得难以置信。最完美的吸收率，怎么可能这么完美？雪地看着此时闭目盘坐的林渊，显得有些没有见过世面。雪地查阅过古籍，炼狱血龙与烈焰天灵血液用秘法塑造的龙鳞体，一般就是吸收 10% 的血液。一般武者吸收 10% 就算塑造成功了，当然也是普通的龙鳞体。不过普通的龙鳞体已经是十分厉害了。要知道
，普通武者可能吸收百分之一就嘎了。雪帝之所以敢让凌渊吸收，就是因为凌渊的气血和精神比普通武者高了太多太多，所以雪帝才敢冒险让凌渊吸收。他的期望也是凌渊可以吸收百分之十就行。结果凌渊吸收了整整百分之百。结果凌渊不仅达到了他的期望。还整整提高了十倍。雪帝看着凌渊，这家伙是妖孽吧？看来收你做我的学生是一个很明智的决定。雪帝看着凌渊，眼中的欣赏不言而喻。他抚摸着凌渊的脸庞，此时凌渊正在闭目养神。随即，雪帝解开了凌渊的穴位，凌渊睁开眼眸，眼睛直接变成了赤红色，发出红色的光芒。他看向一旁的雪帝，突然朝雪帝扑了上去，异变横生。雪帝都没有反应过来。凌渊扑向雪帝，直接动手撕向雪帝的衣服。雪帝连忙制止。这时，雪帝才想起来，凌渊应该是被炼狱血龙的血液和烈焰天灵的血液影响了。传说龙性本，凌渊的手被雪帝制止，他又张开嘴朝雪帝的脸。雪帝连忙伸出雪白如柔仪的小臂遮挡。嗯，凌渊一口咬在雪帝的雪白小臂上，雪帝吃痛。凌渊咬得很用力，雪帝的小臂流出鲜血。呼，雪帝一巴掌拍向凌渊。距离凌渊的脸只有一点距离的时候，他停下了，看着凌渊咬着自己的手臂，雪帝摸了摸凌渊的秀发，随即将一股能量传到了凌渊体内，凌渊的意识慢慢恢复清明，松开嘴，然后倒下了。雪帝看了看自己的手臂上凌渊的咬痕，蹙了蹙眉，然后动用力量想要抹去这道咬痕，可他惊讶的发现，他手臂上的咬痕去不了。罢了罢了，他看着身边陷入昏迷的凌渊，叹了一口气，接着他将凌渊挪到沙发上。为他穿好衣物，等待凌渊醒来。三个小时过去，凌渊才悠悠醒来，入眼便是蓝天白云。我这是怎么了？躺在沙发上的凌渊喃喃自语。正在办公的雪地抬眸，眼中闪过一丝欣喜。凌渊从沙发上醒来，甩了甩脑袋，他看向雪地，迷迷糊糊道：“老师，过去几年了？”雪地闻言，有些担心凌渊，不会是傻了吧？这才过去三天，没有几年。雪地看着凌渊，认真道。林渊闻言，连忙拿出手机，看着上面的时间，眼睛瞬间睁大。他有些难以置信，他以为自己塑造体质过去了几年，因为真的是太痛苦了，简直是度日如年。现在，林渊额头上的龙鳞印记被雪地掩藏了。雪地看着林渊，蹙了蹙眉。怎么说呢？感觉受炼狱血龙和烈焰天灵的影响，林渊的气质发生了改变。林渊以前的气质给人很舒服，现在的气质中多了一丝野性和邪性，也变得更加迷人。同时，林渊体内的气血和精神提升非常大。林渊，你过来！雪帝朝林渊说道。林渊有些疑惑，走进雪帝：“老师，怎么了？”然后，雪帝拿出一枚戒指，亲自给林渊戴上。这枚戒指可以掩藏你身上的一些东西，常人根本看不透。雪帝给林渊好好的说道。看着林渊疑惑的眼神，雪帝道：“你现在身上有炼狱血龙和烈焰天灵的气息，同时，你的气血和精神太强了，会吓到其他人。”所以这枚戒指可以掩盖住你的气息。凌渊闻言，若有所思的点了点头。回去吃个饭，然后中午新生大会会有老师来接你。凌渊闻言，点了点头。那老师，我先走了。凌渊现在知道了自己什么情况，他要回去试试自己如今的实力有多强。雪帝拍了拍他的肩膀，啊，你做的非常好，这三天辛苦了。凌渊看着雪帝，脸色古怪，道：“老师说过，只是一会，怎么就三天了？”雪帝。林渊离开了，看着林渊的背影，雪帝脸色有些复杂。他怎么都没有想到，林渊天赋竟然高到了这个样子。看着林渊的背影，他喃喃自语：“以为你要十天十夜才可以吸收百分之十，塑造龙鳞铁，结果你只花了三天便吸收了百分之百，完全出乎了我的意料。”林渊，你简直比天才还要妖孽！接着，雪帝拿起电话拨通：“喂，是我，林渊的事你安排一下。”第六十七章。完美龙鳞体，防御力增强。林渊回到豪华小别墅门口，又堆积了很多情书和玫瑰花。怎么有这么多？看着这些鲜花和情书，林渊显得有些无奈。哗啦啦，林渊洗了一个澡，看着镜子中自己的显而易见的腹肌，满意的点了点头。洗完澡，不知为何，每次洗完澡后总感觉自己变帅了一点。坐在沙发上，林渊调出自己的属性面板，他想要看看自己现在的实力有多强。姓名：林渊，等级。战灵中期加，异能龙渊神焰 S S S， 体魄三万气血加，精神三万赫兹加，功法弄焰掌登峰造极飘渺鬼步
，登峰造极。升级点零，体质龙鳞体，完美级。林渊看着属性面板上的自己，没有想到自己现在增强了这么多，体魄和精神都突破到了三万。要是有同学知道林渊的体魄和精神，一定会吓得合不拢嘴。战灵修为的武者，三万的体魄和精神是一个什么概念？就是林渊现在双方不用异能攻法的情况下，单纯拼体力的话，他可以轻松的吊打一个战皇。可他现在只是一个战灵啊，也就是说，他现在的实力可以越两个大境界，这叫什么？这叫恐怖如斯。而战灵修为的武者三万的精神，那简直要戳天了。他此时的反应力，连战皇都不比他强。同时，林渊的属性面板下面还多了一个，便是体质。而林渊的体质从普通人的身体变为了龙鳞体。自从塑造了龙鳞体，林渊有一种奇妙的感觉，就是自己现在身体更加坚韧。他拿起一把匕首。朝自己的手臂划去，枪根本划不开皮肤，竟然没有划开皮肤。林渊一用力，结果这把普通匕首的刀刃竟然卷了起来，而林渊的手臂完全没事。以前林渊会被普通的匕首割伤，现在的林渊则是不会。可见龙鳞体不仅可以让林渊气血和精神更强，上限更高，还可以让林渊的防御更强。坚持了三日，虽然痛苦万分，可很值得。林渊回想起这三天三夜受的痛苦。瞬间觉得值了，只是为了塑造完美的龙鳞体，林渊的升级点全部用完了。不过想想自己实力增强了，以后升级点还可以赚更多。咕噜噜，这时林渊肚子太饿了，三天没有吃东西了。虽然是武者，可是还是要吃东西。他将烈焰天灵的肉拿了出来，全部烤了。现在塑造了龙鳞体后，他的饭量变得更大了。将几块烈焰天灵的烤肉炫嘴里，才感觉可以吃饱。叮铃铃。他刚刚吃完，没过多久，门铃声响起。林渊打开门，门外是一个面容和蔼的中年男人，他手里拿着一个保温杯，里面好像泡着枸杞。中年男子是一个大学教师。您好，林渊同学，我来邀请你去参加新生大会。中年男子看着林渊，瞬间换上了一副笑容。林渊有些惊讶，他以为会是学长和学姐过来带他去，没有想到竟然让学校的老师带他去。老师，我准备一下，你先进来坐会。林渊礼貌道。没事，林同学可以慢慢来，不急不急。中年男子随林渊进了屋，在沙发上坐下，等着林渊。其实他们真的很急，新生大会早就开始了。突然收到校长的命令，带林渊过去感受一下氛围，让林渊对学校有一些归属感。林同学住的真好啊！看着林渊住的别墅里面，老师有些羡慕。他教学这么多年，还没有林渊住的好。不愧是打破了学校体魄和精神记录的人。刚刚感受到他已经修炼到战灵中期了。据说两个多月前来学校，他才艺能师，现在就已经是战灵了，修炼速度真是快，怪不得校长会收他为唯一的学生，而且待人还十分礼貌，真是不错。想到刚刚林渊的一举一动，中年老师对林渊的观感很好。老师原本以为林渊会是那种盛气凌人的学生，因为天才嘛，再加上是校长唯一的学生，会有一些傲气。可没有想到，林渊给他的感觉十分舒服，同时也有些震惊。因为二十多年的教书生涯的直觉告诉他，林渊的实力绝对达到了一个可怕的地步。林渊换了一身干净简单的衣服，然后随老师前往操场上进行新生大会。中年老师带着林渊来到学校操场上。洛魔异能大学的操场很大，大概有十个足球场那么大，放眼望去一片碧绿。此时，新生都聚集在了操场之上。新生倒是没有想象之中那么多，大概三千人左右。洛魔异能大学是所有大学里面招生最少的，可是。学生的实力基本上都是最强的，因为陆魔异能大学和其他学校的教学不同，陆魔异能大学主要就是猎杀妖兽，锻炼学生的实战能力。当然，经常有伤亡的现象，不过这也造就了陆魔异能大学的学生超强的战力。据说去年陆魔异能大学的一个战王学生外出做任务，硬生生的锤爆了一名战皇劫匪。不过他虽然得到任务奖励，但是也被学校惩罚猎杀二十只四阶妖兽，因为那名学生看不惯劫匪的作风。将那名劫匪硬生生的给打死了。陆魔异能大学的学生基本上都可以越界而战。林渊看着那些和自己差不多大的学生，他们基本上都是战力超群之人，因为军队的大部分长官基本上都是陆魔异能大学的学生。这也就是为什么陆魔异能大学在华夏享有超然的地位。当然，里面也有一些世家子弟和富豪之子，他们的实力很强，因为从小他们都是用最好的设备、最好的功法来练习。不过，世家子弟最多的是京都异能大学，超级富豪子弟最多的是魔武异能大学。林渊随老师来到操场上，正要进学生队伍，被中年老师叫住。林渊疑惑的看向他，有些不明所以。这时，台上突然一声高亢的声音飙出。
。接下来，让我们有请今年华夏五考全国状元凌渊，也是最帅状元，来为我们带来慷慨激昂的演讲。大家掌声热烈欢迎！第六十八章，新生演讲震惊众人。听到台上高亢的声音，身为当事人的凌渊有些错愕。他来之前没有这个环节啊。他看向带自己的中年老师，这位中年老师一脸茫然。中年老师此时听到台上的声音，也是一脸愕然。他也不知道，刷刷刷！台上的声音说完，同学们的目光纷纷望向走来的林渊。随后，众人看着林渊，开始议论纷纷。我去，他就是今年全国状元林渊啊，比视频和照片上还要帅啊！听说他第一次觉醒了 F 级异能星焰，第二次觉醒了 S 级异能雪域寒冰岩，二次觉醒牛啊，确实厉害。我虽然只是 A 级异能，但是我想与他打一架。不少新同学看着林渊，眼神火热。听说他实战能力很强，观他气息，此时他已经是战灵了。二个月前，听说是异能师。不错不错，我虽然只是异能师，不过专打战灵，特别帅的。他那么帅，好想揍他一顿。不少男同学看着林渊，点了点头。不少女同学看着林渊，纷纷眼前一亮。啪啪啪！此时，热烈的掌声响起，不少人期待林渊上台演讲。于是，在万众瞩目之下，林渊缓缓走上前面演讲台。他将话筒调高了一些，咳嗽两声，开始演讲。同学们好，我是林渊。啪啪啪啪啪啪，话音刚落，台下掌声雷动，很多人都期待的看着他。林渊继续平静道：“今年我和大家一样，入学鹿魔异能大学，很高兴认识你们，和你们成为同学和朋友。”很多男生和女生闻言，眼中一亮。这林渊同学比想象之中要平易近人。是啊，看上去挺好相处的。不少同学肯定的看着林渊，林渊看着他们。继续道，大学四年，我只想对同学们说，外出猎杀妖兽的时候，一定要先保护好自己，注意安全。林渊话音刚落，先是寂静一片，随后掌声雷动，啪啪啪啪啪啪啪啪啪，就连旁边的老师听到林渊的话都是一愣。旁边的校领导以为林渊要和其他天才说一些什么装 X 语录，结果林渊只是希望同学们外出猎杀妖兽，注意安全。多么朴实无华的人啊！是啊，怪不得校长会收他为唯一的学生。旁边的校领导看着林渊。眼中流露出一抹善意，台下的同学此时也是讨论的热烈。林渊同学这话说的真好，就是林渊同学长得真是人帅心善。对啊，林渊同学比那些那装 X 的好太多了。台下的同学听到林渊刚刚说的话，心中涌出一丝丝温暖。这个林渊不错，林渊确实比那些口口声声说天赋不重要、努力最重要那些天才好太多了。对啊，那些狗日的，整天说天赋不重要，结果自己就是天赋高的优秀学生。起码这林渊看着不装，不错不错。不少男同学和女同学看着林渊，十分顺眼。远处的房顶上，一袭白衣的雪帝也听到了林渊的话，他的嘴角勾勒出一抹漂亮的微笑。不愧是我的学生，说的不错。雪帝从收林渊到现在，林渊给他带来了太多惊喜，其实以后会更多。演讲台上，林渊平静道：“祝我们早日斩杀妖兽，过一个愉快的大学生活。”我讲完了，谢谢。林渊刚刚说完。台下的掌声拍得更加热烈，啪啪啪啪啪啪啪啪！这林渊太可以了，我可太喜欢了。就是就是，刚刚校领导对着稿子讲了一个多小时，我真的无语了，什么也没有记住。就是就是，害我们晒了这么久的太阳。不少同学纷纷抱怨，刚刚校领导讲的时间太长。还是林渊同学好，我以为他也要照着稿子念一大堆，再说几句装的话，结果人家没有。林渊同学讲的话，我是听进去了。校领导讲的什么，我都不知道。甚至我还不知道校领导的名字，一样一样。此时，台下的同学们给林渊激烈的鼓掌，比校领导演讲时鼓掌鼓的更加热烈。同学们看向林渊，眼中充满善意。嗯、呃，林同学要不要再多讲几句？旁边的校领导这时问道。林渊闻言微微一笑，谢谢领导，我讲完了。平时都在锻炼，也不会讲什么。旁边的校领导们闻言，浑身一震，一股正能量之气瞬间滋生。林渊同学。能够以修炼学业为重，真是不错。林渊同学比大多数学生都好，一些同学只会谈恋爱，总是耽误修炼。还是林渊同学好啊！不少领导看向林渊，眼神之中充满欣赏。校领导随即又道：“林同学有没有女朋友啊？”是这样的，我有一个孙女，仰慕林同学好几年了。要不什么时候见见？林渊闻言，嘴角有些抽搐。他出名还没有足两个月。另一个校领导又道：“老校，别乱说。”你那孙女才读六年级，她还小。随即，她笑着看向林渊：“林渊同学，喜不喜欢知心大姐姐？”是这样，我女儿至今为了修炼，还没有谈过恋爱。要不，你们试试，她唯一仰慕的人。
就是林同学你啊！林渊闻言，眼角抽搐。主要是林渊现在不仅天赋高，实力强，还是雪地唯一的学生。再加上今天一见面，很多校领导对林渊的观感太好了。台下的学生之中，不少男生偷瞄，其中一个女生眼神之中有一缕惊艳。很多男生也在思考怎么样她的联系方式。这个受人瞩目的女生名为秦生。秦生，一个长着一蓬粉色头发、身材苗条、长相有些高冷的女生。她长得有些御姐。吸引了不少男生目光的同时，也吸引了不少女生。不过，对于这些目光，他并不在意。他有些高冷，旁人的目光他仿佛视若无睹。他的眼光都放在那万众瞩目的林渊身上。秦生看着远处人群焦点的林渊，好听的御姐音响起。这个男生长相不错，刚刚讲话感觉也不虚伪。看着林渊，秦生对林渊的印象有些改观。他眼神都放在林渊身上，喃喃自语：“他便是家族要我追求。”联姻之人吗？第六十九章，同学之间怎么一见面就给这么多钱？场下的众多同学之中，这位被很多同学关注的御姐型美女，并不在意其他同学的目光，她只是远远的看着远处的林渊，想起家族的掌门人，也就是他的爷爷，叮嘱他的话，他便眉头微蹙。与此同时，同学之中有一个贵气逼人的胖子，他也在好好的看着林渊。这林渊可以啊，可以成为我马前的朋友。这个胖子全身富贵之气十分逼人。脖子上、手上戴的都是高科技的装备，不仅如此，就连气息都是新生当中最强的那一批。他的修为达到了战王，还是中期。要知道，大部分新生都只是异能师，亦或者是战灵。开学便达到战王的，基本都是富贵人家和世家子弟。只是让人不理解的是，这个胖子黑眼圈有些重，也不知道熬夜做什么。同学之中，还有几个气质非凡的同学看着林渊，眼中闪过一抹异色，不知道在想什么。最后。学校领导对着同学们说道：“同学们，三天后便是新生大比，新生大比中表现优秀的人，学校会有优厚奖励，同时会根据你们大比之中展现出来的实力，会有不同的师资资源。同学们，好好表现吧。”领导话落，同学们激烈的鼓掌。啪啪啪啪啪，终于结束了。回宿舍好好整理，然后去食堂吃个饭。不少有同伴的同学说说笑笑，结伴行；也有不少同学单独走着，因为很多人还不认识。等一下去学校训练室，好好训练，不能松懈，必须卷起来，卷死他们！不少学生心中默默道：“洛魔异能大学的学生，在外界眼里已经十分优秀，可他们不知道的是，这么多优秀的学生还特别倔，特别拼命。洛魔异能大学与一般的异能大学不一样，不是开学就分配好班级，而是在新生大比之后，才由学校分配班级和学院，以及选择导师。当然，林渊比较特殊。”林渊听完后，也准备转身回别墅。林渊同学，等等，交个朋友。林渊正准备回宿舍，便看到一个小胖子笑眯眯的朝他走来。这个胖子正是马前，竟然是马前。林渊看着这个笑眯眯的胖子，有些惊讶。他知道这个胖子，他的爸爸便是人称马爸爸的华夏首富马首富。马前很出名，他还没有高考便时常上新闻和电视，因为他没有短板，既可以做生意，修炼天赋又高。这个马前投资非常牛，现在全国大部分企业里面他都是股东。可让林渊奇怪的是，在高考前便已经报道过马前会保送魔武异能大学，怎么现在他跑到了陆魔异能大学？呵呵，林渊同学，交个朋友。马前笑呵呵的跑到林渊面前，伸出胖乎乎的手。马前同学，你好。林渊也伸出了手握了握。嗯，林渊的手里被塞了一沓钱，还有一张银行卡。林渊看着马前，有些疑惑，正要问他，马前却立即发声：“林渊同学，你竟然知道我，我真是荣幸。”马前惊讶着提高了音量，他的表情很夸张，让人忍不住有好感。林渊看着马前，扬了扬手中的钱和银行卡，缓缓道：“你给我钱是什么意思？”马前笑眯眯道：“林渊同学，别误会，我只想和你交个朋友。我这个人没有优点，就是钱多。只要林渊同学和我做朋友，就有花不完的钱。”马前语气之中有一丝丝骄傲，有种天下偶最富的感觉。旁边的同学见到这一幕，看着林渊，眼神之中流露出一丝丝羡慕。马前，大部分同学也都认识，因为他的经历登上过大多数报纸和新闻了。马前据说十岁自学股票知识，十一岁靠一千块钱便赚了一百万，十三岁便赚了千万，十十四岁赚了一个亿，十五岁投资赚了十个亿，买下了一栋大楼。十六岁，总之，据说马前不靠他爸爸，现在已经是拥有百亿身家了，而他刚刚成年。这些经历也不知道是真是假，总之，新闻媒体上就是这么讲的，所以。马前的名气非常大
，大多全国很多学生和大人都知道。”林渊看着天下我最富的马前，平静道：“我不喜欢钱，我现在对钱没有兴趣。”马前，说完，林渊将钱和银行卡递给马前，转身离开了，留下一个帅气的背影。林渊说的是实话，他的卡里还冰冷的躺着三亿多，他都不知道怎么花这笔钱。林渊现在是真的不缺钱。马前听到林渊的话，直接呆愣在原地，因为林渊的话和他爸爸说的太像了。旁边的同学听到林渊的话，眼睛瞪大像铜铃。林渊说的话好霸气啊！不喜欢钱，对钱没有兴趣，太牛了！怎么办？觉得林渊好有品位。不少同学看着林渊帅气的背影，眼中的崇拜之情溢于言表。当然。也有不少同学对此发表看法。林渊可以不喜欢钱，人家有实力有背景，想要钱随时都可以有。我们可不能学他，没有钱我们得饿死，所以我们得努力赚钱。很多同学还是看得明白，他们知道这个世界上钱很重要。不过，他们看着林渊的背影，眼中的羡慕之前不自觉地流露而出。不远处，冷艳御姐秦生也目睹了这一切。今日的林渊给了他两次不一样的感觉。他目睹着林渊的背影消失在他的视线里面。林渊。你还真是有些特别，马前呆愣了一会，才反应过来，突然变得兴奋起来。这个林渊真是越来越有趣了，这样的人最适合做我朋友。马前对林渊越来越有兴趣了，他神秘一笑，既然对钱不感兴趣，那没有关系啊，我还有其他的东西。嘿嘿嘿。这时，马前看着自己手上戴的手环，这个手环不仅可以实时监测自己的身体状况，同时也可以测试出别人的体魄气血。马前刚刚与林渊握手了，在握手之前。他调了一下手环，便是想要看看林渊的气血。他作为战王，又吃家里面的各种大补之物，气血已经达到五千多。马前的气血已经是比一般的战王高很多很多了。他此时看向自己的手环，想要看看林渊的气血达到了多少。不是，怎么可能？看着手环的数字，马前瞪圆了双眼。三万！他不由得震惊出声：怎么可能这么高呢？林渊才战临中期吧？怎么可能这么高的气血？马前震惊的合不拢嘴。林渊的体魄气血打破了他的刃